。第三十九章马庞雍错第三更。一行人看到这样的美景，忍不住奔跑起来，大声的呼喊着，声音中的兴奋那是毫不掩饰。胡杨看着他们兴奋的模样，神情一阵恍惚，似乎有一个日思夜想的倩影在湖面上含笑的看着他，忍不住伸出手，但他却渐行渐远，对着自己摇摇头。原来越模糊，他张着嘴想要喊出来，但却发现自己无论如何都发不出一丝声音，失落的神情爬上了胡杨的脸庞。深深地吸了一口气，一股奇异的香气钻进了鼻孔，像极了寺庙中萦绕的藏香。一撮蓝灰色的小花在生长在脚旁，正是他发出的香气。这应该是寺庙中藏香的原料吧？胡老师，快来，这里好漂亮啊！爱丽丝兴奋地对胡杨招招手，喊完之后就继续往前跑。胡杨也慢慢地往前走，和冈仁波齐转山相比，前来这里转湖的基本看不到。等胡杨来到他们身边的时候，每个人都迫不及待地想要将这里的美景记录下来。看了他们几眼之后，放下背包，继续走，来到湖边，微风拂过。湖面泛起丝丝波澜，胡杨捧起一掬水，从头淋下。传说中，马庞雍错圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。孟雅看到胡杨的动作，走过来问道：“胡老师，你这是在干嘛？”从湖中走上来，用衣袖擦了下身上的水，将这里的传说告诉他。听到原来还有这种功效，孟雅也赶紧将背包放在地上，跑进湖中。他早就想用水了，只不过不知道有没有什么忌讳而已。现在听到胡杨这么说，自然欢喜不已。其他人也跟着下去，在圣湖中玩了一会水后，就上来了。不过每个人都变得神清气爽，让人感觉圣湖的水真的很神奇啊！如果你们足够幸运的话，可以捡到这里最珍贵的五彩石，得到它可以得到神的庇护，也是圣湖最具有灵性的真物。胡杨对着邓丽云等人说道，瞬间他们眼中绽发出耀眼的光芒。邓丽云眼盯盯地看着钱明，胡老师多吗？钱明有些忐忑道，毕竟胡杨都已经说了，足够幸运的话才能得到。这是流传了几千年的传说，能够捡到的概率跟捡到黄金差不多吧？想了下说道，霎时间，钱明傻眼了。不再理会他们两个，胡杨往湖边慢慢的走着。从圣湖吹来的风，让他失落的心渐渐变得平静下来。思念就像酒，时间越久越香醇。在神山河，圣湖之间有一片大草滩，天空的云彩特别低，不时还能看到成群的野驴、藏羚羊、狐狸、数不清的野兔和沼泽地里的黑颈鹤对对鸳鸯。这里的野驴体大个肥，金黄色的皮毛，白色的腹部，奔跑的姿态非常优美，也不太怕人。藏羚羊一种异常美丽的动物，也是藏区生态中独特的物种，可是却被曾大规模的猎杀。如今这些曾被誉为可可西里的骄傲，剩下的不多了。胡杨看着远处的那些悠闲漫步在湖边的大自然精灵，嘴角泛起了一丝微笑。鸟类飞翔，野兔蹦跳，昭示着生命的律动，让圣湖显得更加圣洁，充满魅力。耳边不时响起拍照声，在其他的地方是很难看到这种人与自然与动物之间的和谐相处的。找到一块屹立在湖边的石头，摸了下有些烫，撒上点点圣水，坐上去看着不远处的爱丽丝他们，看着美丽神圣的马庞雍错，胡杨想起了一首歌，轻轻闭上眼睛。酝酿情绪，马庞雍错美如玉，可爱雏燕似锦使，细丝扎年琴弦，滋润在湖水中。阿觉拉，马庞雍错美如玉，马庞雍错美如玉，可爱雏燕似锦使，骨骼君王功业显现在湖面上。阿觉拉，马庞雍错美如玉，虽然没有伴奏，但藏语独特的发音让歌声变得极其优美，在圣湖之上回荡。空灵，神秘的声音吸引着周围这些拍照的人。胡杨似乎进入了勿念勿忘的状态，一遍又一遍地唱着这些让人听不懂的音乐，而爱丽丝他们则有些猜测。胡杨应该是用藏语唱的，因为在小学那一周，他们听到那里一些老人就是用这个腔调交流的。然而，并不妨碍大家一脸兴奋地将胡杨的歌声录制下来，特别是那些和胡杨他们不熟悉的，这不得不说，对于他们来说是一个意外的惊喜。大概半个小时后，胡杨缓缓地睁开眼睛，平和的眸光看着远处的纳木纳尼雪山，啪啪！忽然，掌声在胡杨耳边响起，回头一看，只见爱丽丝等人兴奋地拍着手：“杨哥，你是真太厉害了，不愧是华国新歌声最强的选手。”钱明兴奋地看着胡杨，去冈仁波齐转山，他能唱出一首《冈仁波齐转山》。等来到马庞雍错圣湖这里，也能唱出一首歌。虽然不知是当地的民歌还是他创作的，不过他钱明听不懂啊，但也有一种不觉名利，而且感觉很好听啊。周围那些不认识胡杨的人，听到钱明的话，再次看眼前这个坐在湖边石头上的黑瘦青年，都露出惊讶的表情。虽然不是很帅，但五官端正，有一种让人忍不住靠近他的气质。特别是刚刚闭着眼睛在唱歌的时候，有种如沐春风。安心的感觉，有些人已经迫不及待地向邓丽云他们打听胡杨叫什么字，唱过什么歌。因为胡杨的实力如何，他们看在眼里，连清唱都这么好听，那录音室的会不会好听的让耳朵怀孕啊？作为同行人，邓丽云他们自然不吝于将胡杨的战绩告诉周围的人。在他妙口生花之下，人群中忍不住发出阵阵惊呼声，看向胡杨的目光更加震惊了，同时也忍不住兴奋起来，自己竟然有幸录制到他现场清唱的歌声，这很有可能是唯一一次啊！杨哥，这首歌叫什么名字？钱明问道。和圣湖一个名字。马庞雍错，胡杨笑着说道：“真好听，能放网上吗？如果不可以，我就删了。”钱明举着手机问
，都开始将刚刚录制到的视频发到自己的朋友圈或者群里，还特意注明这是华国新歌声，还选第一名参赛者胡杨在藏区马旁雍措圣湖边上清唱的，还是与马旁雍措同名歌曲，更加具有吸引力。本来现在就有很多人听到胡杨这个名字，看到这样的视频，怎么会错过呢？打开视频，蔚蓝的天空下，明珠般的马旁雍措带人进入一个悠远广袤的世界，瞬间将人的注意力吸引住。湖边的石头上坐着一个人。只看到侧面，没有看到正面的样子。过了一会，一道有些沧桑、带着一丝神秘的嗓音从扩音器中传出。他们完全听不懂那是什么语言，但感觉很好听，有一种圣洁、神圣的感觉，同时也激起了他们的求知欲，想知道视频中的胡杨唱的内容是什么。自己不懂的，当然要求助别人啊。而自己没这方面的资源，当然是直接发到网上，并艾特艾特一些懂音乐的，特别是之前曾经解析过《万物生》的陈泽华、周文斌和赵文正三人。胡杨并不知道外面世界的事，他背着背包，带着爱丽丝等人在湖边慢慢的走着，看了眼前方。胡杨说道：“我带你们去拉昂措看看吧，就在前面。他们自然没有意义。看了圣湖这么美的景色，自然也要去看看鬼湖那边怎样，不然的话会有些遗憾。”正对着神山的拉昂措，看上去整个湖面也是一块翠绿的碧玉，静静的躺在阳光下。他与圣湖一样，依偎在冈仁波齐雪峰，还有大片的沼泽草地上。虽然天空依然晴朗，但不知为何，仅仅隔着一排小山的拉昂措却有些阴沉，似乎在印证他是鬼湖的传说。但不得不说，即便是这样，也别有一番精致。爱丽丝他们不停地拍照，或许外人不知道，传说中圣湖和鬼湖本来是一个湖的，后来气候、地势发生变化，才成了两个湖。当地百姓至今还说两湖底是相通的。如有一天圣湖之水沿河槽流入鬼湖，且同时流入金色鱼与蓝色鱼，则鬼湖的水也会变得像圣湖之水一般清甜了。也不知道是不是真的。时间在众人沉迷于圣湖绝美的景色和鬼湖别样的诱惑中，不知不觉溜走了。胡杨坐在地上，看着散落在四周的人，含笑地看着。姐夫，快接电话！清脆的女童铃声响起，胡杨从背包拿出手机一看，是央视《华国新歌声》打来的。喂，你好，我是胡杨。或许对面的人没有想到，这么容易就打通他的电话。过了十多秒才开口，我是柯阳，还以为要打半个小时才能打通。电话那头，柯阳笑道：“柯道好，我现在没在小村子，在马旁雍措这边。”胡杨抬头看了眼远处的冈仁波齐雪峰，说道：“看到网上的视频，不然准备下班后再给你电话。”柯阳说道。胡杨露出疑惑的表情，不过很快就反应过来了。是不是我在湖边的视频？想到之前钱明跟他说能不能发到网上，自己无所谓。对，就那个视频，你可以配乐吗？没有伴奏，总感觉少了点什么。柯阳说道：“这个没问题。不过柯导，你该不会就为了这点小事来找我吧？”胡杨问道。上次他不知道柯阳的身份，把他当做一个普通人，这让柯阳对他大有好感。现在听到胡杨喊自己柯导，他没有多大反应。究其原因，还是胡杨的实力得到了认同。而且胡杨并不是没有靠山，他的母校还有支教出身，就是最大的靠山。平时不显山不露水。看起来人畜无害的，一旦真的对他造成致命危险的，这股力量会将他的敌人瞬间扼杀。况且，自从胡杨的网络投票数从突破一亿到现在两亿多，无一不证明胡杨已经成气候了。当然了，胡杨也不会因此就以为自己很厉害，就开始耍大牌，那是挺沙比的行为。当然不是，这是顺带的。这次打电话过来，主要是想告诉你，今晚将会决定出前36名，后面一周的时间，前36名将会接受后面114名的挑战。规则你应该知道的，柯阳说道。胡杨当然知道，这几天他也再次研究一番，也是这时候才知道柯阳是节目组的负责人兼导演。知道有什么事？你说。胡杨问道。每个选手都有三次挑战的机会和被挑战的机会。柯阳说道，但后面也没话了。胡杨露出一丝苦笑。柯道，你们要砸自己的招牌吗？胡杨问道。他的声音并没有太大的变化，毕竟一开始他并没有太过于重视华国新歌声这一场选秀，即便是由央视举办的。不，你误会我的意思了。柯阳赶紧解释，他要多傻。才会让胡杨在挑战中输呢。现在谁不知道胡杨的实力有多强大？要是胡杨真的因为潜规则输了，上级领导都要找他谈话。那个，我有一个朋友的孩子也参加了，他目前50名左右，如果不出意外的话，他进入不了初赛。柯阳解释道：“我想请你帮个忙，能不能给他写一首歌？我知道这会让你很难做，而且这很乌托，但我朋友已经求到我这里了。”胡杨能够听出他话中的为难和苦涩，没有去问他为什么，因为每个男人都是有苦有累自己扛的。可以将他的资料传给我，越详细越好。最终，胡杨还是答应了。虽然这看起来很荒谬，自己竟然给自己的竞争对手写歌，还能更白痴一点吗？但胡杨还是答应柯阳了，不是因为想要教好攀附他，而是因为男人之间的理解，仅此而已，也没有问为何不请其他人。按理说，以柯阳的人脉关系很容易的，但最后却选择自己。谢谢，真的太感谢了。柯阳听到胡杨答应了，声音中充满激动。他有他的难处，但却不方便说出去。而且对于胡杨能不能答应，他还真没有太大的把握。毕竟以胡杨现在的名气，他已经给不了太多东西了。哪怕一开始推胡杨，是他一力主持的。若胡杨不成这个情，他也没辙呀。不用，我还要多谢柯导，你将那么多资源给我，而且我也懂你的难处。胡杨说道：“尽快将资料传给我吧，邮箱你知道的。”胡杨催促道
第一梗，谢谢柯导，尽快将资料发给我，趁我这几天有空。胡杨再次催促道：“这就是一种语言艺术，既然已经答应给帮忙了，就要让别人感到舒服，而不是难受。”胡杨此时的催促不仅不会让柯阳反感，相反还会让他更加感激。特别是两人关系还不时很铁的时候，这种催促更能拉近两人之间的感情和距离。行，我等下将他的资料整理发给你。柯阳的声音都带着轻松，如果没有意外的话，我这边需要两天时间才能把歌写出来。柯导，你安排下时间。”胡杨说道，“我知道该怎么做了。”小杨。好话不多说，今天这个请我柯阳记住了。说完，柯阳就挂了电话。听到手机传出忙音，胡杨露出一丝笑意。前世的经历告诉他，多一个朋友比多一个陌生人甚至敌人对自己更有利。更何况还是柯阳这样在央视里位高权重的人物。若是今天胡杨拒绝了，他也不会说什么，毕竟可以理解。然而，理解不代表柯阳内心不会有其他想法。谁都不喜欢自己被拒绝。虽然以现在胡杨的名气，还有他是华国新歌声的招牌，柯阳不会打压他。毕竟现在两人可以说是坐在同一艘船上，但这不意味着柯阳以后还会继续帮他。当然了，这些都不是关键因素，最为关键的是，不管是胡杨还是柯阳，都不认为他是胡杨夺冠之路的竞争对手。否则的话，柯阳也不会向胡杨开这个口，因为那绝对是看不起胡杨、得罪死他的。这时，爱丽丝他们陆陆续续的回来了，坐在地上，从背包上拿出一些吃的。不要想着多丰富，蓝肯以及高能量是在这里旅行必备的食物。感觉怎么样？还行吧。胡杨问道。非常漂亮，而且很震撼。以后有机会，我会再来这里。”詹姆斯说道。“确实如此，没有去过藏区的，路过千年大昭寺，走过冈仁波起雪峰下的朝圣路，沐浴马旁拥错圣湖的水，你是永远也感受不到这种心灵上的震撼以及平静。古老的藏区让古老的东方国度变得更加神秘，不是吗？”凯瑟琳和卡洛尔他们太不幸了，竟然因为要去看一个小明星的见面会爽约，没有和我们一起来。”罗斯说道。“看样子，计划着一起来藏区的还不止他们五个呀，只不过有人放鸽子了。对，那个 A 有什么好看的？”还不如看咱们胡老师。说着，爱丽丝哈哈大笑起来。喂，别拿我和 gay 相提并论，虽然不歧视他们。胡杨急忙说道：“真心话，他们爱咋地咋地，只要别当着自己的面在亲热，在自己私密空间中干什么，都随他们便。当然了，换做女同胞，那倒不觉得有什么不妥，或许还会兴致勃勃地看着他们。若是长得漂亮的，还会感叹一句，浪费资源。我也觉得这次没有来这里，是他们一生中最大的遗憾。”麦克说道：“没错，胡老师，你要加油，得到总冠军，来川普国发展，我们会支持你的。这样以后就可以和朋友说。”我和杨很早就认识，是最好的朋友。杰克也露出兴奋之色，看来杰克最后一句话才是重点。自己成为大明星，他就有吹牛的资本和底气。毕竟他可是录制了胡杨很多视频。别误会，不是什么不健康的小视频。在众人说笑中，邓丽云他们也过来了。我们等下去马场那边，在那边玩一天左右，就结束行程。你们呢？胡杨问道。别看这几天大家都待在一起，就以为后续也会一起走的。之所以看起来很熟的样子。不过是大家相处的很好，而且钱明又是胡杨的粉丝，连偶像都认不出来的劣质粉丝，加上大家聊得来。另外，胡杨还在邓丽云和钱明两人之间拉了一把。现在冈仁波齐转山和圣湖之行即将结束，自然要问他们后面有什么打算了。如果行程不一致的话，自然也就到这里分开。马场是不是可以骑马，就像电视上那样策马奔腾那种？梦雅眼睛一亮，急忙问道。呃，胡杨被他眼中炽热的目光吓到了。什么时候女孩子也这么喜欢骑马的，还策马奔腾那种？可以，只要你技术过关。而且得到允许，胡杨点点头。我们改行程，和你们去马场。孟雅二话不说就决定了。至于其他三人的意见，他根本就没问。不过看他斩钉截铁的样子，就算反对也没用。而且邓丽云和钱明两人手拉着手，一副腻歪的样子，想来去那都无所谓，只要两人能够在一起就行。两个人骑着马在夕阳下散步，挺浪漫的。胡杨补充一句，可惜他现在只能一个人孤独的看着日落。去马场。邓丽云在胡杨话刚说完，就说道：“其他人都没意见了。”胡杨就起身，对着散散落落的坐在四周的人喊道。各位，等下我们去马场，有谁愿意去的？因为这里一共有两辆车，如果人数足够多的话，就可以用一辆载着大家去马场那边，不用走路过去。不管是去藏区还是内蒙，亦或者江区，如果不去骑下马，真是浪费了呀。这边有马场吗？有人举手问道。胡杨点点头，这也是他从村子里的人口中得知的。二十里外有一个小马场，有一个小马场，没什么名气。胡杨说道。顿时有不少人举手表示过去。如果是其他人这么说，他们还会犹豫，但既然是胡杨，那么就不必担心。大小也是一个名人，总不会在这里坑他们吧？数了下人数，然后和司机师傅说了几句，就告知众人车辆分配情况。大家都没有什么意见，反正不耽误自己的行程。休息一会之后，在夕阳的照耀下，众人纷纷上车前往马场那边。我来之前在网上看过攻略，没有发现周边有马场啊。在车上，有人提出疑问，胡杨一愣，不由奇怪地问道：“在没上车前，你怎么不问？”我信你啊，我看过网上关于你的报道，相信你不是信口开河的。现在问只不过是想问清楚一点而已。那人脱口出，这让胡杨有些感动，因为信任。我是从朋友那里知道的，这段时间那里会有一个小马场的，但过段时间那里的马会去到别的地方。胡杨解释道，藏区还保存着游牧民族的一些特色。第四十二章，人情就要大。第二更
，多少钱一个小时？有人有些小忐忑问道。要是太坑的话，看在胡杨那一点面子上，也玩一回。但回去之后，绝对会和亲朋好友们吐槽的，这是肯定的。人之常情嘛，大概一两百吧，一天，随便你们玩。不过你们自己注意一点，不要受伤，毕竟不是专门设置给你们游玩的。胡杨说道。听到这么便宜，都露出兴奋的表情。客车在路上不停的晃荡，让人晕晕欲睡。胡杨拿出手机，打开邮箱，柯阳已经将资料传给他了。王一，华国中央音乐学院声乐系毕业生，想不到还是小师妹，这让胡杨有一丝亲切感。再看下去，不得不说，这个小师妹有点倒霉。毕业这三年，不停的尝试出道，结果无一例外都失败了。然后从网上查找了下他其他的资料，以及一些歌曲来听，能够考上华国中央音乐学院的，还是有些实力，不管是声音还是容貌，都比较出色。而且网上有一条关于他在某电视台直播现场中怒摔麦克风离场。有传言称那次比赛名次都已经被内定好了，结合柯阳发来的资料，还有网上的传闻，想来应该是真的。胡杨对这个小师妹的印象更好了，他不是没有资源，只不过想要靠自己的实力拼搏出来而已。既然如此，那自己就推他一把。而且既然已经决定卖人情给柯阳，那么不妨就卖一个大的，因为这个世界上什么债都容易还，也可以来。但有一种债，不管你如何，你都要还，那就是人情债，否则以后没人会跟你玩的。谁愿意和一个白眼狼玩，对不对？至于会不会对自己产生影响，胡杨完全不担心。因为这档节目不是靠一首歌就能够打天下的，况且胡杨会怕吗？肯定不会啊。另外还有一点就是，他的歌是胡杨写的，在这一点上，胡杨就已经立于不败之地。种种原因，才让胡杨送上一份大礼，将汪一送上复赛甚至半决赛。他的成绩越好，人情就越大。毕竟柯阳的初衷就是让汪一进入初赛，仅此而已。想通了，胡杨在摇晃中轻轻的闭上眼睛。此时，京城某地方，什么？你说拜托，让胡杨给我写歌。我说舅舅，你是不是老糊涂了？他怎么可能会给我写歌？一个穿着卡通睡衣的女孩惊呼道：“舅舅怎么会说谎？真的，大概一两天的时间，你的电话别关机，胡杨可能会给你电话的，别漏了呀。”柯阳在电话中叮嘱道。汪一的小脑袋不停的点着。对了，你妈在家吗？柯阳小心翼翼的问道。哎，我建议你最近还是别来，或者下个月外公的忌日再来，妈或许不会拿扫把赶你出门。汪一有些无奈道。那个小姨，你看在舅舅对你这么好的份上，那天你妈心情好，告诉我行不？柯阳有些鳄鱼道。可以，不过你别跟我妈说是我告诉你的，不然你也别想进我家的门。汪一警告道。对于妈妈和舅舅之间的如此僵的事，他知道后有些生气，也很无奈，只能怪舅舅自己做的死，怨不得别人。家家都有一本难念的经。挂了电话之后，汪一兴奋的从床上一跃而起，脸上洋溢着青春的笑容。胡杨自从华国新歌声后，他的大名还有光荣事迹也在他们这些学弟学妹中传开了。他忍不住想，胡杨会给他写什么歌呢？如果是伤感情歌，他能不能驾驭得了？想着想着，汪一有些患得患失。不时拿起手机等待那不知什么时候从藏区打来的电话。原来桑杰口中的小马场也有近百匹马啊！胡杨他们下车之后，看着远处草原那奔腾的马群，都不禁欢呼起来。特别是杰克还有孟雅这几个人，眼中火热的神色，恨不得飞过去落在马群身上。其实很多人都不知道，像他们这种，通常都是一顿操作猛如虎，结果全都二百五。总之，说多了都是泪，都是伤痛的回忆。其他人看着奔腾的马群，都不由拿起手中的相机拍摄下来，脸色带着兴奋的表情。胡杨走过去。用藏语和他们的头交流，表明自己的身份是桑杰介绍来的，顿时就得到热情回应，而且看了眼胡杨身后的人，大手一挥说不收钱。不过胡杨怎么会去占他们这种便宜？说实话，虽然看起来这里很多匹马，但并不是完全属于他们的，还有其他人的，他们也就赚一个辛苦钱而已。因此胡杨说不收钱，就不当自己是兄弟，那么只能当仇人。最终这些藏族汉子们露出更加灿烂的笑容，酥油茶、奶茶、青稞酒都送上来。胡杨告诉那些人该怎么做，有什么忌讳需要注意的，也告诉他们。今天到明天离开，只需要付出200块作为骑马费用包交会。还有人问，眼前这些需不需要钱？胡杨摇摇头说，不需要，这是主人家的热情好客，招待远道而来的客人。当然了，这是有胡杨在这里，否则的话，没有谁会无缘无故招待你们这些陌生人的。胡杨作为翻译，给两边人介绍大家的情况。至于爱丽丝他们，当然由孟雅他们再次翻译啊。吃饱之后，胡杨就拜托平措，让人带这些人去骑马。爱丽丝等人前几天才玩过，挺好的，但其他人就不一样了。不过在这些藏族汉子妇女们的帮助下。还是成功学会了，虽然只能小踱步，不敢策马奔腾，毕竟想的跟你实际情况差得太远了。好比你认为自己是赛车手级别的，但事实上却是马路杀手，油门当刹车那种。夜幕降临，这些人都有些累了，不过仍旧兴奋不已，因为有一片草场被清理干净，燃起了篝火，烤着两只羊，开始载歌载舞的，玩的不知道多开心，也觉得跟着胡杨来这里真是太值得了。其实这是胡杨特意安排的，如果不让他们跳跳、运动运动，骑完马之后就累得坐下来，明天肯定会有惨叫声。就像杰克之前那样，第43章，隐形的翅膀，第三更，求推荐，求收藏，篝火晚会，众人玩得很开心，很尽兴。经过一夜休息，都变得龙精虎猛的。吃过早饭之后，就去骑马了。兄弟，你怎么不去？平措看到胡杨坐在帐
：“你是怎么认识桑杰兄弟的？”平措问道。昨天胡杨虽然说是桑杰介绍他来的，但还有很多都没来得及详细说。嗯，大概有八年吧。八年前桑杰他们搬到我们村子里，后面村子里的马群就交给他来打理。胡杨想了想，说道：“你就是那个老师，桑杰兄弟最尊敬的老师。”平措猛地看向胡杨：“呃，我是村子里的老师。”胡杨想了下，说道：“他不知道平措口中的桑杰最尊敬的老师是谁。”但他确实是一个老师，就是您，是您让桑杰兄弟管理马群的。他和我们说过您，您说您是村子里教了孩子们十年书。平措的语气也变得尊敬了，只要是真心对他们好的，自然能够分辨出好歹。胡杨不好意思的笑了笑，同时平措也为昨天热情款待，没有失了礼节，感到心安。又继续聊了很多，有他们放马遇到的趣事，而胡杨也能在这方面搭上话。不过平措没有他这么闲，最后还是要去干活了。看着他离开的背影，胡杨脸上带着淡淡的笑容，掏出手机拨打了汪一的电话，喂。谁啊？汪一疲惫迷糊的声音从手机中传出来。胡杨忍不住抬头望望湛蓝的天空上高挂的太阳，又看看手表，加上时差，他那里应该中午了吧？还没起床，忍不住摇摇头，对自己决定送那么一个大人请出去产生了一丝怀疑。我是胡杨，你是汪一吗？胡杨问道。胡杨不认识，你说什么？你再说一遍，你叫胡杨。汪一的声音从迷糊瞬间变得刺耳。胡杨急忙将手机远离耳朵。不过仅仅是这一声，也让胡杨感受到他的声音真的极致穿透力，心里稍微有些安慰。至少他的声色挺适合唱那首歌的。我是胡杨，但问题是，你是柯导口中的汪一吗？胡杨问道。从柯杨给自己的资料上看，他应该挺勤奋的。师兄，你好，我等你的电话等了一夜了，很抱歉。汪一开口道，直接喊胡杨为师兄，这称呼还真没错，而且也能将彼此之间的陌生消除一些。听到他等了一个晚上，稍微想一下，胡杨就知道是怎么回事了。一定是这个女孩害怕自己深夜给他打电话，因为睡着了没接到，令自己感到不高兴。想到这里，胡杨对他的印象由坏转好，至少让自己感受到他的诚意了。谁都不想帮一个没心没肺、不知道感恩和敬畏的人。你清清嗓子，清唱一首你最拿手的歌曲。胡杨直接说道：“没必要在无谓的地方浪费太多时间。”汪一一愣，当反应很快，在电话中回应了一下，大概三分钟左右，他就开始唱了。闭上眼睛听了几分钟，胡杨就喊停：“师兄，是不是很难听？”汪一有些忐忑，试探道：“还行，将你的邮箱发到我手机上，等下将歌曲传给你。”胡杨没多说，心里已经有数了。很明显，能听到电话那头呼出一道长长的气：“谢谢，师兄，我一定拿出最好的状态。”不会辜负你的，汪一保证道。你只需要不辜负你自己，还有柯导就行了。就这样，说完，胡杨就将电话挂了。他送人情是送给柯杨的，而不是汪一。而且他也不想和汪一有太多的关系。万一汪一是柯杨的那个啥啥呢？联系太多，不仅不会让柯杨感激，甚至还会反目成仇。这种事太多了。毕竟胡杨不知道他们两人是什么关系。有些东西知道越少越好。从口袋拿出几张纸，这是他昨天夜里写出来的。拍好照，就看到短信了。很快将图片传过去，并复言：有不懂的问柯导。既然已经办好这事了，胡杨也轻松了。不管怎么说，答应别人的事还没有办妥，心中总会挂念的。哥已经给他了，相信他还有柯阳的眼光，自然也知道胡杨给出这首歌的分量，所以他也准备去跑一圈，感受下策马奔腾的快感。距离收到胡杨邮件已经一个小时，汪一才从震撼中醒悟过来。他有种感觉，这首名叫《隐形的翅膀》这首歌似乎专门为他而创作的。听了下自己用手机录制的，有种给人以希望、温暖和安定的力量，而且歌词非常励志。他深呼吸一下。将邮件转发给他舅舅柯阳，顺便打了个电话。舅舅，你现在方便吗？胡杨师兄已经将歌曲发给我了，那你看一下我给你发的邮件，看完再说。汪一说道，他害怕舅舅以权谋私，和胡杨达成了某些不可告人的秘密。虽然汪一很想成为大明星，但他不想用舅舅的前途来换，这太自私了。柯阳听到汪一的话，声音那么平静，沉吟了下，没说什么，不过内心忍不住对胡杨有些失望。看来他是在敷衍自己，随便写一首歌出来。看来以后要注意和他的距离了。打开汪一给他发的邮件，等他看完上面的歌词后，眼睛都瞪大了。这。太令他惊讶，虽然上面的谱还有其他的编曲什么的看不懂，但歌词表达的意思他却看明白了。小一，舅舅虽然不懂音乐，但歌词还是能看明白的，这不是挺好的？难道却有什么不对吗？柯阳有些诧异道：“不是很好，是非常好，可以成为经典的那种。我这么说，你明白了吗？”舅舅，我不希望你有事。虽然我妈恨死你。”汪一说道。以柯阳的阅历，瞬间明白外甥女什么意思了，顿时感到很欣慰，能够想着自己，让柯阳觉得自己拉下老脸为他求歌是值得的。小一。你认为凭借胡杨的实力，还需要舅舅暗箱操作吗？就凭他给你写的这首歌，你认为他的实力多强？柯阳笑道。汪一也不笨，他就是害怕舅舅为了自己做傻事。听到没问题之后，他露出灿烂的笑容，在和柯阳说话，声音中的兴奋谁都能听得出来。挂了电话之后，柯阳看着屏幕上的歌词，暗暗的愧疚，刚刚自己冤枉了胡杨啊，同时也明白胡杨这是什么意思。胡杨这是要自己欠他一个大人情，但柯阳会拒绝吗？肯定不会。人的关系就是在你帮我，我帮你之间加深的。况且胡杨的崛起之势。已经势不可挡了。第四十四章，天下没有不散的宴席，除了患难与共，无论贫
，累得都不怎么想动了，但精神却很饱满。胡杨的目光划过众人的脸庞，轻轻笑道：“我们走吧。”和平错兄弟他们道别之后，胡杨他们登上了离开此地的客车。在车上，胡杨没有说什么，因为很多人坐在椅子上，一会就响起了呼噜声，看来真是累坏了，也不知道明白会有多少人浑身痛的嗷叫。又有多少人的大腿内侧被磨破了皮？那酸爽，没人愿意多尝试的。不过这好像与胡杨没有太大的关系，都已经提醒过他们了。谁让他们还那么兴奋？第二天中午吃过午饭后，坐在达塔青小镇外的石凳上，你们还想要去哪里？胡杨问道。几人相视一眼，都摇摇头说：“我现在不想动了，浑身都痛，想回家。”听到他们这么说，胡杨点点头。昨天他们在马场玩的太疯狂了，现在浑身酸痛的。那好，我就不送你们了。等你们上车之后，我再走。”胡杨说道。胡老师，依你的能力，如果移民去川普国。有我们为你担保，肯定可以的。要不你和我们一起走？罗斯询问道。胡杨摇摇头，用力踏了踏脚下的土地。这里是我的根，这片土地养育了我，给我生命和力量。即便是死，也要死在这里。此生无悔入华夏，来世还在中华家。或许有一天会去川普国，但绝对不是因为背弃自己的根。爱丽丝等人有些懵懂，听不懂胡杨的华语，但看到他坚定的脸色，就知道是拒绝了。不过我很高兴认识你们，愿我们的友谊长存。说着，胡杨伸出手，六只手撞在一起，露出了灿烂的笑容。时间不因凡人的挽留而停下，望着远去的客车，胡杨挥手的动作也慢了下来。天下没有不散的宴席，该走的终究还是会走。胡杨背上背包，和邓丽云他们道别之后，踏上了回村子的旅程。在村子的路上，胡杨接到了柯阳的电话，听着他的声音，都知道他的心情挺漂亮的。柯阳告知胡杨，周六日这两天那天比较有空的，提前一天告诉他，好安排胡杨被挑战的比赛。至于胡杨要挑战谁，柯阳还真没问。以胡杨今时今日的票数和巨大的关注热度，谁被他挑战？那是想提携对方。其实柯阳并没有告诉胡杨，他的比赛之所以都集中在一天，就是他力主的。告诉台里的领导，想要挑战胡杨的人太多了，都想从胡杨身上博取关注，但好看的还是要留在后头，而且还能有利于宣传，极有可能突破猫牙直播的最高观看直播的在线人数。这也是一个荣誉。台里的领导认为没什么问题，也就同意了。这就是胡杨愿意拿出隐形的翅膀，作为人情送给柯阳，这会让他省去很多麻烦的。第二天早上的时候，才回到村子了。下了车，胡杨深深地吸了一口熟悉的空气，有些烦躁不安的心也平静了下来。而村里早起的妇女们看到胡杨回来，也露出了笑容。这几天胡老师突然走了，还挺不习惯的，现在回来了，自然感到开心。和路边的妇女们打过招呼，回到了学校。十年的青春都留给这所旧而温馨的学校，露出会心一笑，推开了门。可惜没有那个熟悉的倩影在等待他的归来。开始整理背包，特别是里面的脏衣服，等下肯定要拿出来洗的。这几天在外面根本就没时间，也没空洗刷。胡老师。在吗？一阵脚步传来，外面响起白马大婶的声音。白马大婶，进来吧。胡杨应道，转过身，看到白马大婶端着一碗热腾腾的青稞面过来。胡老师，你应该还没吃饭吧？给你端一碗过来了。白马大婶将碗放在桌子上。胡杨露出感激之色，太谢谢你了，白马大婶。胡老师，你先吃，我家里还有点事要忙。说完就走了。看着还冒着热气的青稞面，胡杨的心也变得暖暖的，同时饥饿感也更加强烈。端起碗就开始吃。让胡杨感受到一个别样的温暖。村子里的人并没有将他当做外人来对待，否则的话，胡杨也不会一留就是十年。可是自己也即将离开这里，吃着热腾腾的青稞面，胡杨的眼睛微微变红了。不知道是因为即将要离别的伤感，还是因为面太热了而烫到的。人心都是肉做的，你真心对待别人，虽然对方不一定说出来，但肯定记在心里。当胡杨拿着洗干净的碗筷踏出校门的时候，他的脸色挂着一如既往的笑容，因为妻子宋文贤曾说过，自己带着淡淡的微笑时是最好看、最帅的，而且。这也挺好的，能够将脸上的笑容传递出去，那是快乐。尼玛，你怎么又打扎西？忽然，胡杨看到尼玛举着棍子在追着扎西，大声喊道：“尼玛，藏语是太阳的意思，这要特意说一下。”听到是老师的声音，瞬间将手上的棍子藏在身后，小脸有些发白。胡杨有时候很温和，给学生如沐春风的感觉，比如对待小卓玛的时候。然而严厉起来，则有种雷霆万钧的恐怖。而不许打架，就是其中一条。谁敢违抗，不管对错，一个字打。打完再询问到底为何而打架。就是这么霸道，这么不讲道理。他们十岁左右的年龄，正是什么都不懂，对世界不会充满敬畏的时候。若让他们习惯了暴力能够解决问题，那以后出到社会，一言不合之下也使用暴力吗？这肯定是不可以的，也是法律不允许的。因为很多时候，你一旦动手了，有理也会变成没理。当然，胡杨的教育不是一味的让他们不使用暴力，有些是完全支持暴力解决，比如对方无故辱骂父母家人的，还说个毛线道理，绝对不能从心啊！三个字，干他娘的！忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。但忍无可忍之时，那就无需再忍。老虎不发威，真当我是 Hello k i t t 啊？第四十四章，一边打一边哭。上，扎西看到胡杨的那一瞬间，脸色变得苍白，趁着胡杨吓住了尼玛，从他旁边冲了过去。胡杨一把没有抓住他，暂时先放过他，还拿着棍子想打老师吗？胡杨目视着尼玛
，也该事出有因。比如两伙人不想认识，却打起了群架，到底为何？只因为某个人心情不爽，然后看到对面人笑得很猖狂，就干起来，是不是贼扯淡？这也是理由啊！扎西偷钱了，偷了莫了，藏语奶奶的意思的钱，我才追着他打的。尼玛，想起胡杨的教导，也不再害怕了，因为他知道老师不是一个不讲道理的人。若是两人为了私事打起来，自己肯定要挨一顿揍的。但现在明显不是什么扎西，他偷了莫拉的钱，确定吗？顿时胡杨怒火冲天，声音都高了很多。那是莫拉给扎西留着上学用的，少了五块钱。扎西也承认了。尼玛快速说道：“扎西竟然偷钱！”胡杨感到自己都要爆炸了。他将学校里每个学生都当成自己孩子一样教育和培养。扎西敢这么做，胡杨能不愤怒吗？目光落在尼玛扔掉的棍子上，将手中的碗一扔，抓起棍子，给我抓住他！我要狠狠的打，打死他这个小混蛋！竟然学会偷钱了！胡杨拎着木棍。往刚刚扎西逃跑的方向追去，小小年纪竟然学会偷钱了，这让胡杨如何不愤怒？偷和贪是一切罪恶的源头，俗语有云：小事偷针，大事偷牛。不妨微杜剑，狠狠地打他一顿，让他长点记性，将来或许还会埋怨你。当初在他小的时候偷东西，也不管教他。这种事还真的存在，尼玛，不要将这件事告诉其他人，听到吗？虽然胡杨极其愤怒，但也没有失去理智，对身后的尼玛吩咐道：“孩子也是需要自尊的，而且还特别敏感和脆弱，打是一定的，不打不足以让他记住今天的教训，只有疼了。”才能长记性，但却又不想让太多人知道这事，害怕对扎西有什么影响。说完，胡杨和尼玛继续往前追。刚刚从地里会回来的妇女们看到胡杨手持木棍，都大为惊讶。在他们的印象中，胡老师可是斯文人，平时对谁都露着笑脸的，从来没有见过他这个模样。都纷纷询问发生了什么事，竟然让他拎着棍子满村跑。看到扎西往那边跑了吗？胡杨没有回答他们，而是问他们看到扎西往什么方向跑了。他必须将他追回来，狠狠地揍一顿。看到的指着一个方向，那边是树林。表示知道后，带着尼玛。往树林那边过去，留下身后窃窃私语的八卦妇女们。天下的妇女都一样，特别是农村的更是如此。家长里短，谁家的羊的多生了一只羊仔等等。若不好奇，胡杨因为何时拎着棍子去找扎西，那才奇了怪了。不过他们不敢跟随过去，但言语中应该说是扎西又做错了事，惹怒了胡杨才会这样。远远的，胡杨看到了扎西在树林中露出的身影，很快就隐没在灌木丛中。扎西，给我出来！老师给你一个解释的机会。胡杨大喊道，没有听到扎西的回应。你再不出来，等你阿爸回来揍的你时候，别来老师这里。胡杨再次喊道：“在小村子里，就连刚刚会走路的小孩子都知道，被阿爸打了，往胡老师那里跑，准没错。当然了，你别干了不该干的事，否则的话，你那是自投罗网。你将会从单打变成老师和阿爸双人混合双打。出来，虽然肯定会打扎西，但不意味着胡杨会不顾一切的要抓住扎西揍一顿。他之所以没有进树林，是因为他害怕自己进去，让扎西因为惧怕惩罚而继续深入进去。这个时节，树林里的蛇虫什么都很多。”若是他在里面出了什么事，胡杨一辈子都不会原谅自己的。除了听到自己和尼玛的呼吸声，四处静悄悄的。难道扎西已经离开这里？正当胡杨疑惑，准备进去树林的时候，里面响起了扎西忐忑的声音：“胡老师，我偷钱是有原因的，你还会打我吗？”听到扎西回应了，胡杨也就放心了。与此同时，他的怒火又上来了，真是不省心的小混蛋！到老师面前来说清楚。胡杨的声音充满威严，对扎西这些的小子的震慑力还是很强的。等了约莫一分钟，胡杨看到被树枝在脸上划出几道红色伤痕的扎西，慢慢的从树林中走了出来。他看着一脸严肃、板着脸的胡杨，又看看胡杨手中的木棍，认出是尼玛之前追着他打的那根，还不赶快过来，磨磨唧唧干嘛？能不能像个英勇的藏族男子汉？看到他还在犹犹豫豫，胡杨声音严厉道：“扎西既然已经走出来了，证明他或许真的有原因的。当然了，这不是胡杨能够饶过他的因素。”等扎西站在胡杨面前，还没等他说话，胡杨一把就抓住了他，手起棍落，打在他的屁股上，发出一声沉闷声。扎西露出求饶的神情，不停地挣扎，带着哭腔喊道：“老师，不要打，不要打了！”但他一个几岁的孩子，那里能够挣脱的了呢？说：“老师是怎么教你的？教你偷莫拉的钱了吗？”小小年纪，好的不学，专门学坏的。胡杨一边严厉地说道，一边打。他是不提倡打孩子的，但不代表他狠不下这个心来。犯错了就要惩罚，特别是对于胡杨这种将人生中最美好的十年留在这里，一心一意地将孩子教育成人的老师，他将每个学生都当作是自己的孩子一样对待。难道打着他们的时候？自己不心疼吗？一样疼的，但为了他们的将来，即便疼也要忍着。只因为他是老师，是孩子们的人生旅程最开始的一盏明灯。不求他们将来走出什么光明大道，至少不要在未来被黑暗所吞没。2019新的一年新气象。2 0 1 9新的一年，大家万事如意，心想事成。今年的元旦有点冷，键盘都比较僵硬了，但冻不住我送给大家的祝福。深圳这几天贼冷，特别对于我这种怕冷的人，哭笑脸。为了庆祝新的一年，今天四更啊，顺便有书单的朋友帮忙加个书单。从支教到巨星。2019新的一年新气象正在手打中，请稍等片刻。内容更新后，请重新刷新页面，即可获取最新更新。第45章，一边打一边哭。下第一更，老师不要打了。扎西知道错了，他
，打在孩子身上，同在父母心上。虽然胡杨不是扎西的父母，但他灌注在扎西他们身上的爱，并不比他们的父母少。这一点，胡杨可以拍着胸口说：“说为什么偷莫拉的钱？”胡杨一把将他拉回到自己面前，厉声问道：“必须要弄明白，扎西为什么要偷钱？因为在村子里有钱也没地方用。不要将这里想象成南方的乡村，没有那些走货郎，也没有麦芽糖、甜糖等各种零食的。唯一能够用到钱的地方，就是到镇上去。”想到这里，胡杨也想起了周日那天，扎西并没有和自己还有爱丽丝等人待在一起，而是跟着巴桑大叔的车去了镇上。看向扎西的目光也变得如刀子般锐利。胡杨害怕他被镇上那几个小混混带坏，或者勒索，这些都有可能的。扎西看着一脸阴沉的胡杨，他从来不曾见过老师这个样子，心中莫名的慌乱。看到他脸上慌乱的表情，胡杨的心也跟着沉了下来。难道自己的猜测是真的？握着棍子的手不由得紧了紧。告诉老师，是不是镇上那帮小混子欺负你了？胡杨深深呼吸了一口气，让心中的怒火稍微压制下来。如果是自己的学生因此而偷钱，他还是会打。但那帮小混混也别好过。别看胡杨没权没势，就一个穷教书的，若真的开口了，很多人都会出手帮忙的。不，不是。扎西吞吞吐吐道：“那你说是怎么回事？”胡杨看着扎西问道：“我，我，我，是不是想继续挨打？没有教过你吗？有话就说，意思表达清楚。”扎西低下了头，很小声说：“我让一个阿爸了，不是父亲的意思，是和你父亲同辈的人，陌生的也行。给我叼了一块木头，木头，你就为了一块破木头，就去偷莫拉的钱。”胡杨怒道。这一点扎西可不认同，他的确是从莫拉那里偷了钱，也知道错了，但绝对不同意老师说那是块破木头，扬起小脑袋，倔强的和老师对视。那不是破木头，是我求阿爸啦给我叼的。扎西硬着脖子说道，竟然还敢顶嘴。胡杨手中的木棍动了动，然而他并不知道，扎西为了能够让那个手艺人叼出他想要的，可是苦苦的哀求了大半天，他一直坐在那里磨着那个人，最后不得不以五块血亏的代价叼出扎西所描述的东西，当然了，也是被扎西的诚心给打动了。你要那个破木头？有什么用？给莫拉当柴烧吗？如果他说不出个所以然来，已经饥渴难耐的棍子将会再次落在扎西的身上。老师要离开了，我想送老师礼物。他看着胡杨，鼓起勇气说道。说完后，脸蛋瞬间变得通红，马上低着头，不敢再看胡杨。听到扎西的话，胡杨的身体微不可察的晃了晃。给老师的礼物，胡杨低声道，似乎在再次确认，也像在低声呢喃，显得难以置信。嗯，扎西的低着头，声音像蚊子那么大。送礼物给老师，对于一个孩子来说，真的很难为情的。特别是藏区这里相对封闭的环境，想让他们向大城市各种传统节日或者洋节给老师送东西，想多了吧？然而，扎西的确认声如同惊雷，在胡杨的脑海中炸响。握着棍子的右手的微微的颤抖着，嘴唇哆嗦着，目光落在扎西裤子上，还印着几条棍痕上。他的鼻子一酸，眼睛一红，他错怪了孩子。孩子懂得感恩，知道自己即将离开，想要送点东西给自己，这让胡杨感到莫大的欣慰，觉得自己的努力和付出没有白费。微微扬起脑袋，不想让他们看到自己的样子，手中的木棍再次扬起，落在扎西的屁股上。但这次根本就没有用力。我叫你偷钱，就算给老师买礼物，也不能偷钱。胡杨一边打一边红着眼睛低吼道：“他害怕自己声音中的哭腔会被孩子听到。老师在他们的面前，永远都像雄鹰那般坚强的，像一座大山一样为他们遮风挡雨。你们给我记住了，以后不管为什么都不能偷，可以问要，但绝对不能偷，明白吗？”说到最后，胡杨的哭声都快要抑制不住了。哇哇，老师，扎西知道错了，以后再也不敢了。扎西哭着求饶道。胡杨并没有用力，他之所以哭，是因为老师似乎也哭了，他害怕了。扎西，你记住今天说过的话，如果还有下次，老师打死你，记住了吗？胡杨感觉泪水已经模糊了双眼，但仍教育道：“老师，扎西知道了，你不要哭，好不好？”扎西真的知错了，再也不敢了。扎西哀求道：“尼玛，你也给我记住！”胡杨对着身后的尼玛吼道。早已手足无措的尼玛听到胡杨的吼声，吓了一大跳，赶紧应道：“若是显得不在意，老师的棍子绝对会落在他身上。”老师，你不要哭。扎西流着泪说。老师没哭，刚刚打你的时候，眼睛不小心沾上了沙子，你也给我擦干眼泪，像个男子汉一样。胡杨说道，扬起脑袋，左手往眼前一抹，看着扎西慌忙的擦着眼泪，小脸都变得脏兮兮的。胡杨根本就没有嫌弃，蹲下来伸出手，在他的脸庞上给他轻轻的擦干净眼泪。扎西，你要记住，偷和贪是一切罪恶之源，以后不要再犯这样的错误。老师，我知道了。扎西紧抿着嘴唇，努力让自己不再流眼泪。胡杨点点头，站起来，将手中的木棍递给尼玛，打我，给我用力狠狠的打。站在尼玛前面，胡杨命令道：“子不教，父之过。”同样，学生学坏了，老师也有责任。不管大还是小，老师是孩子最重要的榜样。不管其他老师如何，但将学生视若自己孩子的胡杨，绝对不能这么就放过自己。你耳聋了吗？没有听到老师的话，让你打我。胡杨对着左边拿着棍子不知所措的尼玛吼道：“第四十六章，尼玛这个小混蛋打得真狠。”第二更，扎西偷钱被胡杨知道了，一定要狠狠的打一顿，让他长记性，以后再也不敢做这样的事。哪怕他是用来给自己买礼物的，也要打。因为偷钱这事在本质上就错了
，只能靠父母和老师帮他们纠正。若这次胡杨因为扎西偷钱是给自己买礼物的，就饶过他，他就会形成这样一种观念：只要不是为了自己的，哪怕是犯法的，也可以做的，这绝对是不行的，也不允许的。然而，胡杨感受到扎西的孝心，扎西的感恩之心，令他欣慰。扎西错了。就要打，但扎心偷钱的初衷是为了给自己买礼物。那么，不管是教育上还是这件事上，胡杨都要承担大部分的责任。扎西错了要打，难道他错了就可以不打吗？严以待人，宽以待己，那是不行的。都说了，老师是孩子最重要的榜样之一，榜样都从根子上烂了，还能不长歪吗？老师，我我尼玛拿着棍子，有些不知道该怎么办，因为他不敢打呀。要是被村中的长辈知道他打老师，小命都要没。看到尼玛这个样子，胡杨再次呼喝他，尼玛一咬牙。棍子轻轻地落在胡杨身上，根本就不疼。你没吃饭吗？给我用力，狠狠地打。胡杨感到尼玛根本就没用力，再次怒喝。看到老师愤怒的表情，尼玛握紧手中的棍子，狠狠地打落。一棍打到胡杨的大腿上，脸色一僵，一股强烈的痛觉传来。继续用力，就这样打。胡杨再次低吼道：“棍子不断地落在胡杨身后。”扎西在一旁都看呆了，他不明白老师为什么要叫尼玛打他，但很快他就感应过来了，往尼玛那边冲过去，推开正在挥棍子的尼玛，不许打老师，我要揍你！说着。挥舞小拳头就要打尼玛，扎西，给我起来，站在一边去。胡杨将扎西拎了起来，放在一边，对着地上的尼玛说道：“起来，再给我打。”棍子再次落在胡杨身上，他忍着痛对着一旁再次流泪的扎西说：“老师没有教好你，老师有错，错了就要受到惩罚。你们都给我记住，不管是谁，错了都将会受到惩罚的，不管是肉体的还是精神上的。”在挥舞的棍子中，胡杨说的话都烙印在扎西和尼玛的心中，很痛。但为了能够让扎西知道错误，汲取教训，以后再也不偷钱，不犯这样的错误。也是值得的。你们干什么？尼玛，你竟然敢打胡老师，反了天吧！巴桑大叔远远的看到尼玛正挥舞着棍子在打胡杨，顿时暴喝一声，吓得尼玛就手中的棍子扔了出来。胡杨也听到巴桑大叔的话，扭头过去，看到他怒气冲冲的走过来。巴桑大叔，别吓到孩子！胡杨赶紧拦住巴桑，然后将事情简单的告诉他，但没有将扎西偷钱这件事说出去，只不过用了其他的借口而已。听到是胡杨让尼玛打的，巴桑的怒火也稍微熄灭了一些，但仍狠狠的瞪了尼玛一眼。既然有人来了，那也不再适合教育孩子。跟老师回去。”胡杨对扎西说道。说完就准备走，火辣辣的疼痛传来，胡杨忍不住倒吸一口冷气。哎呦！身后的扎西忍不住发出一声惨叫。看到所有人都看着他，咬咬牙想要站起来，别动，坐在那里。”胡杨喝道。刚刚打得挺狠的，先前是因为注意力没有在身上这些伤痛上，所以感觉不是那么强烈。现在注意力分散了，自然也就有感觉了。蹲下来掀开扎西的上衣，没有看到伤痕，胡杨也稍微安心了一点。庆幸自己没有失去理智，往孩子背后打去。再看看其他地方，红色的棍痕基本上是集中在屁股那块地方，相对来说还好一点。转过身说道：“上来，老师背你回去。”巴桑大叔急忙道：“胡老师，还是让我来吧。”但被胡杨拦住了，自己做的事就要自己负责，自己的学生当然由自己背。胡杨忍着背后传来火辣辣的痛，尼玛，这个小混蛋，下手没轻没重的，背后都被打了几棍。然而胡杨也会责怪他，是自己叫他打的，将扎西背在身上，没有拖着他的屁股，而是扶着他的背。慢慢走回去，而且他并没有直接被扎西回他家，而是带回学校去，将他放在床上，从墙角落拿出一瓶药酒，在他屁股上用力的揉搓，痛得扎西眼泪不停的往下掉，死死咬着胡杨的枕头，忍住不哭出声音。因为老师说过，藏区的男孩子要像雄鹰一样勇敢坚强，而不哭是孩子们认为的坚强。知道痛了，那就要记住以后不要犯这样的错误。胡杨一边揉搓一边教育道：“在路上，巴桑大叔还是知道了这件事，这种事是瞒不住的，而且又不是只有三四个人知道。”在胡杨知道之前，还有几个人知道的？小村子里是没什么秘密可言的。嗯，扎西趴在床上，含着泪水，不停的点头。就这样揉搓了十多分钟，扎西的屁股都红彤彤了，热辣辣的。但也只有这样，才能要药酒的效力，尽快进入到伤口深处。而且看来这几天他是不可能像往日那样在村子里疯跑了。巴桑大叔，麻烦你将扎西抱回去，告诉扎西阿爸，要是他还敢揍孩子，别怪我不客气。胡杨叮嘱道：“若是你了解这里的风土人情，这些粗鲁的汉子是如何教育孩子的，就知道。”胡杨为什么还要补充这一句？我知道了，胡老师。巴桑大叔在胡杨为扎西擦药酒的时候，已经问过尼玛，这到底是怎么回事了。他的态度更加恭敬。说完，他就要从床上抱起扎西往外走。尼玛拿着棍子也跟着跑了。这种情况下，继续留在老师这样，压力很大的。等他们都走了，胡杨脱掉衣服，从抽屉中拿出一面镜子，看到背上那几条伤痕，不由抽了一口冷气。尼玛，这个小混蛋，打得真狠。第四十七章礼物，第三更。将药酒倒在手心，用力的搓一阵，这是要让酒中的药力能够最快的发挥效用。胡杨沾满药酒的手放在一处伤痕上，谢，痛的他都想放弃了，因为这道伤痕已经脱皮了，渗出血丝，被酒精刺激到，能不痛吗？但为了以后着想，还是狠下心来，用力的揉搓，这种感觉真的很
巴桑大叔拿过胡杨手中的药酒，说道：“看到胡杨身上的伤势，他对胡杨更加尊敬了。为了教育孩子，不惜用自己挨打让他记住，这样的老师还不值得尊敬吗？”听到巴桑大叔的话，胡杨没有拒绝。不仅是有一些地方自己擦不到的，而且自己也不一定能够用到足够的力去擦。痛到是可以忍着，但自己用力擦也坚持不了太久啊。毕竟这是人自我本能的保护。拿下挂在外面的毛巾，放在嘴里，趴在床上。胡老师，你忍着点。巴桑大叔将药酒倒在手上，边摩擦边对着胡杨提醒道：“嗯，来吧。”胡杨将毛巾咬得很紧，巴桑大叔将胡杨的裤子也脱了，看着屁股到大腿上一块青一块紫的伤痕，忍不住骂道：“我等下要打死你玛那个小混蛋，竟然下手这么狠，难道不会轻一点吗？”胡杨趴着摆摆手，松开咬着的毛巾，说道：“别怪他，是我让他打的。扎西犯了错，我这个老师同样有责任的，特别是扎西偷钱是为了给自己买礼物的，在胡杨看来，这次的过错他占有很大的责任。扎西现在怎样了？扎西阿爸怎么？谢！”胡杨的话瞬间被打断了，他脖子的青筋暴起，牙龈都要咬碎了。脸上带着痛苦的表情，巴桑大叔在他说话的时候，忽然给他擦药酒。在没有准备的情况下，他痛得要死啊，有点坑啊！巴桑大叔，巴桑大叔用沾着药酒的大手，用力的揉搓和拍打着胡杨的身上的伤痕，让胡杨咬牙切齿，痛苦不堪，但却不能反抗，只能强忍着。扎西阿爸得知扎西偷钱给胡老师买礼物，还伸出大拇指呢，现在好吃好喝的伺候着呢。巴桑大叔粗糙的大手在不断的落在胡杨身上，啪啪啪的声响连续的响起。听到这话。胡杨不知该高兴呢，还是高兴，最终化为轻轻一叹。不过还不来得及感慨，就被背上因酒精刺激而传来的剧痛给打断了。西巴桑大叔，轻一点，疼啊！胡杨忍不住道：“胡老师，你先忍忍，我很快就好了，忍着呀。”巴桑大叔根本就没有停手，相反力度还更加大，让胡杨有一种想死的欲望。终于，在胡杨感到后面不停传来火辣辣的感觉时，巴桑大叔甩了甩有些酸痛的双手：“胡老师，你这两天不要沾水，晚上我再来给你擦一下，拍打一下。”胡杨很想叫他别来了。但自己如果不想留下后遗症，还是得要老老实实的擦几次。巴桑大叔，多谢你啊，我就不送你了。胡杨不时倒吸着冷气说道：“胡老师，你先休息，有事吼一嗓子。”说完就走了。村子果然是藏不住秘密的。胡杨的伤势，还有扎西身上的伤是怎么来的？前因后果、来龙去脉，很快都被他们知道了。而且村里的长者还问过尼玛，尼玛那里敢隐瞒啊？竹筒倒豆子，全抖出来。这就有后面村中长者都来学校看望胡杨，没有说什么感激的话。只是拉着他的手，轻轻的拍了几下，说了句：“胡老师，辛苦你了。”胡杨这么做是为了什么？虽然这些老人大字不识一个，但丰富的阅历和人生经验都能够准确的告诉他们胡杨是为何这么做的。白马大婶在给胡杨送饭，巴桑大叔还有扎西阿爸也忙前忙后的，让胡杨觉得挺不好意思的，也挺过意不去的。日出与日落，周而复始，胡杨的伤已经结疤了，再过两天应该可以落家了。刚刚洗完澡，擦着头发出来，就看到尼玛他们扶着扎西走了过来，不回去躺着把伤养好，跑出来干嘛？胡杨的语气有些严厉，扎西这次并没有露出害怕和慌张的神色，他藏在背后的手伸了出来，手里拿着一个用五颜六色的布包着的长方形物体。老师，这是我们送给你们礼物。扎西抿着小嘴看着胡杨，但眼中的忐忑还是掩饰不住。外面的布是尼玛他们从家里拿出来的，卓玛、桑姆他们奉的。扎西看到老师没有反应，慌忙解释。然而此时的胡杨早已被扎西将东西拿出来，说是送给自己的，他已经呆住了，看着眼前八个怯生生但坚强的看着自己的孩子，胡杨感到莫名的心酸。慢慢的走到他们前面，伸出有些颤抖的手，摸着扎西的脸问道：“身上还疼吗？”“老师，不疼。”扎西的眼睛有些红了，声音也有点变了。胡杨抿着嘴，点点头，接过扎西再一次递过来的长方形包裹：“谢谢扎西，你们的礼物，这是老师收到最好最宝贵的礼物，没有之一。”胡杨声音带着微不可察的哽咽，接过礼物的手也微微的颤抖着。这一切都昭示着胡杨并没有他表现的那么平静。五颜六色的碎布应该是他们家里收起来，平时缝缝补补用的，不之间相缝的针脚也不敢恭维。然而，这一切在胡杨的眼中却是那么美丽。歪歪扭扭的针脚是孩子天真的语言，也是对老师即将离去最虔诚的祝福。里面每一根线条都代表着他们最真挚的心意。扎西他们看到老师收下了礼物，都露出了灿烂的笑容，也不敢再打扰老师，带着扎西离开了。看着孩子们远去的身影，胡杨没有挽留，就静静地看着他们的离去。第四十八章，他的心很小很小。第四个，回到房间，将手中的毛巾随意地扔到旁边的椅子上，小心翼翼地将扎西送给自己的礼物放在桌上。看着外面包的整整齐齐，但从布与布之间的缝隙还是能够看出来，扎西送给自己的礼物是一块木雕。之前他也说过的，也不知道上面雕刻的是什么。胡杨还是非常好奇的，轻轻的解开外面那层布，珍而重之的将它折叠好放在一旁。这张五彩斑斓的布，值得胡杨这辈子好好珍藏它。目光落在木雕上，瞬间胡杨怔住了，他眼中露出难以置信的神色。虽然之间他想过，扎西送的礼物上应该刻着简单的几句佛记，佛记。亦或者是几句祝福的话语，
。最左边是一个高大的身影站在讲台上，手里拿着一本书，然后是一个扎着马尾辫的小人紧接着是三个小家伙坐在一排上桌子后面端正的坐着，后面一排同样如此，最后一排只有一个人。看到这些，胡杨还能不明白吗？拿着书本的那个很显然就是自己，虽然雕刻的容貌模糊不清。但胡杨还是能够一眼就认出那是自己，扎着马尾辫的就是学前班小朋友卓玛了。虽然只有后背的样子，仍旧能够感受到他的活泼和可爱。第二排中有一个特别形象、特别传神的，一眼就认出是扎西了。雕刻中的他还带着灿烂的笑容，而和他同排的旺堆和桑姆则也被模糊化了。后面的自然是三年级的央金他们。最后那个不用说了，肯定是尼玛。胡杨忍不住伸出手，轻轻抚摸着上面的凹凸不平。他有一个疑问：这木雕真的是扎西用五块钱请人雕刻的吗？胡杨真的不敢相信，但他绝不会认为扎西还做了什么坏事，因为如果他真的干了，在打他的时候绝对是瞒不住胡杨的，所以他可以肯定这雕刻真的是扎西用五块钱让人雕的。另外还有一点就是，当扎西雕刻胡杨上课时候的情景，那个雕刻人绝对血亏。同时，胡杨看着这块雕板，眼中满满都是感动和欣慰，这也是对胡杨这十年的支教最大的肯定。学生没有厌烦，也没有痛恨老师，而是满满的不舍和依恋。瞬间，胡杨觉得自己将人生中最美好的时光留在这里，并非一无所获。妻子的遗愿是胡杨在这里坚持下去的最初动力，但后面的日子里，难道全都靠他吗？很显然不是，而是村子里的人将他当做自己人，学生尊敬爱戴自己这个老师，这才是后来胡杨坚持下来的最主要的原因。而此时，在自己即将离开的时候，学生送给自己的礼物，竟然是他上课的情景。胡杨能不感动吗？谁不希望自己的付出能够得到回报？不管是物质上的，还是精神上的，都可以。而这块木雕雕板。是胡杨最大的收获之一。右手摩擦着上面的雕刻，胡杨的嘴角泛起了一丝微笑。与此同时，一颗名叫慈善教育的种子出现在胡杨的心底，在适合的时候将会成为生根发芽，将来长成参天大树也未可知。又看了看木雕中自己的，好像太过刻板了。要是自己会雕刻的话，或许改一下也行。不过以胡杨的性格，最大的可能就是不会动他一丝一毫。像与不像，其实是个人自己看到的、想到的。所谓的相由心生，应该是这样理解的吧？然后胡杨的目光落在这九个人物之外的地方，里面有太多熟悉的东西。都可以在隔壁的教室里找到对应物或者参照物，而且还特别形象生动，仿佛是雕刻者亲眼所见一般。想来是雕刻者根据扎西的描述雕刻出来的。胡杨异常佩服这雕版的雕刻者，他一定是一位宗师级别的，而且还是一位心善仁慈的长者。否则的话，他怎么可能仅仅收扎西五块钱就给他雕出价值不菲的东西？即便雕版是藏区很便宜、很常见的树木做成的，但手艺值钱了呀。果然，高手在民间，古老的东方国度，神秘的藏区，谁敢说自己彻底了解这里了？穷则独善其身。达则兼济天下，这是中原地区民间隐士们所奉承的。而藏区同样有相似的话语，这里也有很多佛法高僧苦修者，他们并不如某些喇嘛出名，但佛法修为却不一定弱于他们。观看了许久，胡杨再次用卓玛他们缝制的布浆雕板包上，然后找到一个盒子，周围塞了两件旧衣服，用来防止它因为碰撞而毁坏。盖上盖子，轻轻抖动了下，发现没有碰撞的声音，胡杨露出了一丝满意的笑容，然后将它放到床头里面的角落上，忍不住走到教室里，走到雕板中那人站的地方。胡杨的脸上露出了灿烂的笑容，但很快就变得有些苦涩。还有两三天，自己就要离开这里了，离开熟悉的课堂，回到曾经梦寐以求的大都市。七彩的霓虹灯，亮如白昼的夜晚，如同不夜城一般。这不是自己想要的吗？但为何自己会感到莫名的失落呢？胡杨不禁地问自己：是自己变了，还是世界变了？若不是脑海中的歌曲和前世的记忆，他都差点忘记自己是一个穿越者。但有一点可以肯定的时候，他是混得最差的穿越者，没有鏖战商场，也没有遨游股市。更没有三宫六院七十二妃，相反还思念着世事的挚爱。然而他不曾后悔过。胡杨的心很小很小，仅仅只能够容纳下妻子一个人，再也没有地方可供别人落脚的地方了。一声叹息在空荡荡的教室响起。胡杨慢慢的走出去。如果有机会遇到给扎西雕刻木雕的人，胡杨一定会求他，求他在木雕上再刻一个人，刻一个永远站在自己身边的人，永远都不要离开自己的人。P.S. 一，很抱歉，由于个人原因，没能在12点前写出来。P.S. 二，已经决定了。这本书只有一个女主宋文贤，不会有人取代宋文贤在胡杨心目中的地位。他的心真的很小很小，仅仅能够容纳这么一个人，可惜却不能够永远在一起。第四十九章画像。每天清晨，太阳孤单的从东方倔强的爬起，驱赶冰冷的夜，将阳光洒落在这片大地上，给生灵们带来温暖和光明。距离收到扎西那份珍而贵之的礼物，已经过了两天。胡杨身上的伤也差不多好了，除非用力去摁伤口，不然也没有太疼的感觉的。至于扎西，他早就开始到处乱跑了，掏鸟窝，抓兔子。总之，适合他这个年龄的，该干的都干了。胡杨则待在学校里，没有到处瞎溜达。当然了，这不代表胡杨这两天什么都没干。他和柯阳通过电话，并且商量好了，周末京城时间六点整开始接受其他选手的挑战。而且，由于想要想着借助挑战胡杨的机会增加自己的曝光度，实在是太多了。因为输给胡杨，他们没有任何损失。至于赢过胡杨，那他们最多也就幻想一下
，所以柯阳他们准备将所有想要挑战胡杨的人的号码放入抽奖箱中，以福利彩票开奖的方式抽出三人挑战胡杨。对于这个，胡杨没有放在心里，但还是准备好三首歌了。战略上藐视敌人，战术上重视敌人，这是太祖的名言。另外，在这两天里，胡杨还做了一件很有意义的事：来而不往非礼也。既然扎西他们都送给自己这个老师礼物，难道胡杨不回礼吗？这不可能！一个简陋的画架。摆放在教室中，胡杨聚精会神的在一张白纸上涂涂画画。扎西的礼物给了他灵感，不然的话，胡杨还真没有想过送给他们什么呢。主要还是没有这个意识吧。在藏区，虽然有送哈达的礼节，但都是藏族人主动送出去的，而且对的还是一群孩子，自己的学生。胡杨更加没有意识到自己即将离开，要送他们点什么作为留念。现在他准备一些素描画像作为礼物送给他们。此时，胡杨画的正是最可爱的卓玛，害羞中带着雀跃的欢喜，那圆圆的大眼睛透露出对世界的好奇。对知识的渴望，这是胡杨对卓玛的印象。想必他看到老师送给自己这样一幅画，肯定会非常高兴的。想起了卓玛，经常会有一些古怪的问题问自己。胡杨从来都没有呵斥过他，让他不要胡思乱想这些无谓的东西。因为孩子的思维还没固定下来，最是天马行空，也最具有可塑性的。他怎么可能那么残忍的扼杀他那自由的思维呢？就像此前他学静夜思的时候，夜晚在床前根本就看不到月光，反而在早上看到了阳光。他害羞的提出了疑问：这不正是我们小时候会想的吗？然而，又有多少人说了出来？还不是因为。害怕被同学朋友嘲笑，而卓玛却因为对世界的好奇，对这种现象迷惑不解，在课堂上提出了他的疑问。胡杨何曾笑话过他，反而耐心的用他能够理解的语言给他解释这是为什么。就连胡杨前世也有过疑惑，却埋藏在心里。等长大后，知识面丰富了，也就知道原因了。但后来他会的是什么？床前明月光，地上写两双，床上狗男女，其中就有你。会的就是这些乱七八糟的东西，和卓玛相比，简直无法相提并论，差得太远了。因此，胡杨在纸上画出了一双明亮的大眼睛。对世界、对知识充满求知欲的卓玛，在得到答案的时候，那种害羞中的喜悦跃然纸上。旁边还放着几张已经画好的素描像，忘堆的难为情和懵懂的眼神。扎西的勇敢带着倔强的神情，桑姆的好学带着点点骄傲之色，尼玛的一本正经有着当大哥的气质。他是学校里年纪最大的学生，在老师的教导下，有义务和责任爱护年纪小的学弟学妹。八个学生，他们的形象气质都一一被胡杨绘就在这些小小的白纸上。虽然他们都不在胡杨面前，但他们的音容样貌早已烙印在胡杨的脑海中了。闭着眼睛，似乎就能够听到小卓玛那银铃般的笑声，还有尼玛总是抓着旺堆和扎西两个在教训，让他们不能抓弄卓玛、桑姆这些女同学。当最后一笔落下，胡杨看着画纸上的小卓玛，露出了一丝微笑，将画像从画架上取下来，露出最后一张那时候胡杨上课的情景。和木雕相比，这张更加细致，人物也更加形象，连桌椅上的文轮都画出来了。时间一点点的过去，胡杨看着这幅画，神情有些恍惚，拿着碳素笔的右手微微颤抖着，想要举起来，但似乎重若千斤。最终，他还是拿着手中的画笔，在教室外画出了一个有些模糊的倩影。站在外面看着教室里上课的胡杨，似乎在这寥寥几笔中也能够感受到他的快乐和幸福。当画下这个倩影后，整幅画似乎都变得不一样。看着画中的倩影，胡杨感到有一种淡淡的幸福萦绕在心中。在自己上课的时候，妻子在门外看着自己，这不是胡杨一直想要的幸福吗？清苦的日子，因为和心爱之人在一起，也会变得与众不同。你可以说胡杨胸无大志，但却不能说他没有追求。其实很简单。就是和妻子宋文贤过着自己的小日子，从两口之家变成三口或者四口，这便是胡杨在见到他后所追求的，简单而幸福。但上天总是那么残忍，连这最简单的都不成全胡杨。或许是因为他穿越而来，相遇相爱，消耗了两人苦苦修行无数年的功德吧。正如求佛所唱的：“我在佛前苦苦求了几千年，愿意用几世换我们一世情缘，希望可以感动上天。我们还能不能能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，当我在踏过这条奈何桥之前，让我再吻一吻你的脸，我将用余生的功德。”换取我们下辈子再续前缘，在最美好的时间遇上最美的你。看着画中的倩影，胡杨默默说道，抬起头看着窗外空无一人，只有微风吹过，让窗外一根绳子在轻轻的晃荡着，心中一阵失落和难言的难受如潮水般袭来。啊！胡杨轻轻叹息一声，将画慢慢的、小心翼翼的收起来。第五十章，胡杨的歌，黑马汪一，太阳终究还是孤独的离开天空。夜幕降临，胡杨低伏在书桌上写着什么。此时，华国新歌声专用直播间。排名争夺战已经陷入了焦灼之中，官网上的实时榜单，除了胡杨还是万年不动的老一外，就连第二名的都变动了几次，其他的名次更是频频变动。特别是第36名到30名这几个排名，变动的次数最为频繁。但也有一些选手已经锁定名次了，比如第三名的薛明轩，第六名的吴刚丸，第16名的孙菲菲， 1 8名的杨康乐，这四位，他们已经拿到了进入初赛的门票了，开着自己的直播间观看各个选手之间的争夺。而且还很有闲情逸致的，煞有其事的点评。菲菲，以你的实力排名，绝对不该这么低的。里面是不是有什么见不得人的？忽然，孙菲菲的直播间中有人问道：“听到麦序上的人
这是孙菲菲的真心话，还说没有，你们没有发现吗？最大的黑幕就是胡杨根本就没有上线，这是央视保他第一，还说不是黑幕。那人继续说道：“原来如此。”孙菲菲松了一口气，笑着说：“以胡杨的实力，还用得着央视保他吗？现在还留着挑战次数的人，谁敢拍着胸口能够将胡杨斩落马下？”的确如此，没有任何一个参赛者敢保证的。当然了，吹牛逼的那些就不用在乎他们。胡杨那高达九位数的网络投票，就像一座山压在他们心头上，未战先怯了。特别是某些知道。胡杨得到的票数超过九成都是真实的，更加没信心了。后面这次是央视稍微运营了下，对，央视操作的叫运营，不叫刷票，但真实也超过九成啊。毕竟胡杨的实力还有人气摆在这里，别说你们了，就连我们这些已经进入初赛的人都知道，只要胡杨没有爆出什么大丑闻之类的，他稳居前三。孙菲菲叹息一声，之所以没有说胡杨是冠军，是因为这个世界充满了意外和惊喜，没有到最后一刻，谁能够保证胡杨一定是冠军呢？即便他得到的概率非常大。和胡杨这种实力选手同台竞技，压力真的非常大，也不知道是幸运还是不幸。华国新歌声直播间的主持人说道：“下面是第四十名汪一要挑战第二十名的陈忠，是否能够挑战成功？让我们拭目以待。”听到主持人的声音，孙菲菲的目光也落在上面。挑战者先唱，请各位评委老师准备好，现在开始。主持人宣布道：“各位评委老师，各位朋友，晚上好！我要唱的是胡杨老师为我写的歌《隐形的翅膀》，谢谢。”汪一对着摄像头说道：“他的精神状态非常好，语气中也充满了信心。然而，不管是评委。”还是各个直播间的人听到汪一的话，都瞪大眼睛，露出难以置信的神色。这太令人惊讶了，就连主持人都震惊的，差点将手中的麦给掉地上了。胡杨的歌给他写的，主持人忍不住看了看高挂榜首胡杨的名字，这也太荒唐了。作为参赛选手，竟然给另一个选手写歌，还能不能再坑一点？然而，现实这个小朋友有时候就是那么调皮。虽然他知道汪一不可能撒谎，但仍忍不住问道：“汪一，你说胡杨给你写歌了，真的吗？真的。等下您听一下，就知道是不是真的了。”汪一淡定道。他是淡定，但被他挑战的陈忠却慌了。这太坑爹了吧！这不是欺负人吗？有种某小国拿着几个原子弹去对方旁边一个稍微强一点的国家，那种憋屈和愤懑无语言表。然而，不管是胡杨还是汪一，都没有违反规则。就算想要抗议，也至少要等汪一唱完再说。央视的主持人的功力还是挺强的，按照流程走下来，就让汪一开始演唱。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞飞过绝望。每一次选秀都因为各种原因而失败。但都坚持下来了，就像有一双隐形的翅膀带着自己飞过一次次的绝望。我终于看到所有梦想都开花，追逐的年轻歌声多嘹亮。我终于翱翔，用心凝望，不害怕。哪里会有风就飞多远吧。现在自己已经看到梦想之花即将绽放，还有什么害怕的？借着这股风，飞上天，与太阳肩并肩。隐形的翅膀让梦恒久比天长，留一个愿望让自己想象。当汪一唱完之后，所有人都只有一个感觉：胡杨真的是太牛逼了。原以为他只能写上感情歌，想不到竟然还能写出如此励志的歌曲。了解汪一过往经历的人，也终于明白汪一为何会说这是胡杨为他量身打造的，真的太适合他了。在评委们的眼中，却不仅仅如此。本来就是一首非常好的歌，配合他的嗓音，唱出了一个经历无数次挫折但依然坚强的女孩形象。整首歌给了一种希望和坚强的感觉，瞬间所有的评委都心中有数了。胡杨写出的歌是很好，但也要看是谁唱的。请评委老师为汪一的《隐形的翅膀》打分。很快，总分出来了。大屏幕后面显示出948恭喜汪一获得今晚最高分948分。主持人大声喊道：“ 1 0 0个评委老师，每人手里有10分，总分 1,000 分。”后面的就轮到被汪一挑战的陈忠了。结果不言而喻，自然是落败了。胡杨的歌，汪一的唱出的效果，加上948这个高分，给了陈忠莫大的压力。最后状态也不佳，被汪一挑战成功，成为今晚最大的黑马。同时，他也锁定了第二十名这个名词，拿到了初赛入围券。现在。你还认为胡杨今晚不来参加是黑幕吗？孙菲菲悠悠的声音在他的直播间响起。谁还敢认为胡杨不来是黑幕？是央视想要保他第一名的。单凭他一首歌就能让一个选手从40名到20名这么大的跨域挑战，并且成功了。若非汪一没有挑战次数，绝对还能排到更高的名次。胡杨的歌，汪一这匹黑马就是今晚最大的亮点。第51章思念。第二天天灰蒙蒙的时候，胡杨拎着一个篮子走出了学校的大门。明天就压离开这里了，下一次回来不知道要等到什么时候。他想要去拜祭一下亡妻。告诉他自己暂时离开，等未来某一天，他们将再也不会分开，永远在一起。他埋葬在三里外的一处有山有水的地方，没有选择藏区传统的天葬或水葬。看着墓碑上“亡妻胡送氏之墓”，胡杨默默的低头，伸出手，再将落在上面的一根草轻轻剥掉，从篮子中拿出一个小铲子，将上面又长出的几根小草轻轻的铲开，没有用手直接拔掉，因为胡杨觉得这里的每根小草都值得珍惜。上上周的时候，我去镇上打印试卷和参加华国新歌声。比赛遇到几个川普国哈佛大学生来这边旅游，我邀请他们来咱们村子。胡杨一边清除墓上的小草，一边和他说：“他们和当初你刚刚来藏区不懂这里的
。而爱丽丝不仅摸了脑袋，还拍了肩膀，差点就发生了流血冲突。想起当初妻子刚刚来到藏区的时候，看到一个穿着盛装服饰的女孩，感到很可爱，从背包拿出几颗糖送给对方，最后也是亲昵的摸摸她的小脸和脑袋。幸亏对方长辈知道她没有恶意，但也没有好脸色看。那时候她还挺懵懂的，最后得知真相。原来在藏区不能随意摸别人的头顶的。最后，在我极力邀请下，他们在村子待了一周的时间。我让尼玛他们天天跑去找詹姆斯他们说话。咱们小学也有过外教了。胡杨笑着说，他还记得夜晚的时候，他窝在自己的怀里，想要让学校有一个外教，哪怕时间很短也可以。现在他的愿望终于实现了，而且外教质量还是非常高那种，不是外面随便一个外国人来糊弄几下。要是早一两周遇到他们，或许我还能将他们忽悠的留在这里更久。胡杨的声音带着一点可惜，这是典型的贪心不足啊。不过他不是为了自己，而是为了这些孩子们。不过也有条件的，我带他们到阿里这边的景点去走了一圈，去了琼龙银色城堡和直达布日寺，带着他们走过冈仁波齐震撼人心的朝圣路，领略过马旁雍错圣湖的宁静。终于，杂草都被他清除干净了。从篮子里面拿出一些祭品，都是他生前喜欢吃的。呵呵，你看，年纪大了，记性就是差。没有你在身边，都开始丢三落四的，忘记告诉你小卓玛他们的考试成绩了。胡杨一边放祭品，一边和他说话，点上一炷香。还有几杯清稞酒后，胡杨就坐在地上，对着墓碑上妻子那张笑容甜美的照片，开始絮絮叨叨的。小卓玛很聪明，而且比我小时候聪明多了。他这次考了双一百，被巴桑大叔奖励他一个木偶娃娃呢，可高兴坏他了。旺堆还是那么调皮，这次他数学做错了一道题，被我扣分了。你想不想知道他为什么做错了？哎，你别老是催我啊，总是改不了这样的急性子。胡杨看着他的照片，露出宠溺的笑容，声音中没有丝毫的责怪。相反，还有蕴含着浓浓的依恋。我不是邀请了詹姆斯他们来村子了吗？自然要好好招待的。那天晚上，村长让旺堆阿爸宰了两只羊，结果等考试的时候，旺堆发现他家的羊腿不够数了，连算上自己的手脚也不够，他就不知道答案是多少。不过我让他下次可以算上我的或者其他的同学的。你猜最后的结果是什么？西西，你猜错了。我告诉他可以加上我的手脚，他就得出了正确答案。我在他试卷后面加上了分数，这样他也有一百分，就不会被他阿爸揍。似乎听到妻子猜错了，胡杨表现得很高兴，扎西的。他将每个学生的考试成绩都说给妻子听，还说的特别详细。都怪你，让我的记忆力又衰退了。前几天我收到了一件礼物，你要不要再猜一猜是什么？不过看来你肯定是猜不出来的，就连我这种聪明绝顶的人都想不到，你怎么能够猜出来呢？胡杨骄傲道，然后从篮子中小心翼翼地拿出一个盒，打开，里面正是那张雕版。你看，猜不出来吧？这可是扎西送给我你，你羡慕吧？哎，你就算再羡慕也没办法呀，这可是我的，不能给你，你撒娇也没用的。说着，胡杨将盒子盖上，然后胡杨再次打开，将木雕拿出来。凑到照片跟前，我再多给你看一眼，就一眼。如果如果你能拿走的话，我我可以给给你的。胡杨的声音颤抖着，他捧着木雕放在照片前许久，唯一不变的是他照片上那早已凝固的笑容。最终，胡杨默默地将木雕收了起来，多希望他能够将木雕带走，可惜败给了现实。胡杨呆呆地坐在地上，焚香袅袅，似乎幻化出他那张灿烂的笑容，但却被风带走了。心爱的人早已阴阳相隔。传说中，三生石上有一滴，千年泪水，一世等待，渺无尽头，忘情水忘不掉，那一次邂逅。红尘中有没有天长地久，一生一世的柔情没有停留，前世姻缘，今生的叹。守住承诺，奈何桥上去等候。红尘万丈触动，心弦的情思，茫茫雾霭割不断，爱的瞭望，我们的梦破碎在奈何桥。忘川河上端起一碗孟婆汤，前世今生有没有轮回？夕阳西下，黑暗再一次笼罩大地。胡杨从地上站起来，看着照片上他在昏暗中仍旧甜美的笑容，胡杨伸手轻轻摸了下。我要走了，下次回来再来看你。如果你想我了，就进去我的梦里，不管距离多远。我都会踏过千山万水来找你的。胡杨声音充满爱恋。他离开了，但不是永远都离开。他放不下心爱的他，也放不下这片给他快乐又给他悲伤的土地。第52章，这一切都值得。胡杨带着满身的疲惫和忧伤，慢慢的往学校走，手里的篮子也随意的拎在手里。回到房间，打开灯，看着早已整理好的行李，不多，也就两个托箱和两个大包袱。其中一个托箱装的都是妻子的遗物，还有他送给自己的礼物以及保存下来的衣服。另一个则是胡杨这十年之教。获得的各种荣誉证书，还有一些教材笔记作为留念和一些私人物品等。包袱中有着这里的特色衣服和之前在镇上买头饰等纪念品。很多东西胡杨都留下没有带走，留给村子的人。其实也没有什么，生活上的日用品留给村里的老人，能用的就用，不用的可以扔掉。同样，胡杨也给尼玛他们留下了那台大屁股电脑。两年前，村里的电压足够后，镇教育局将据说是某企业捐赠的大屁股电脑分了一台给胡杨。其实胡杨不想要的，但他不要，其他村子的老师也不好意思要。哎。胡杨抚摸过这里每个地方，三千个日夜还是与妻子一起生活过的地方，怎么可能没有一丝感触呢？但他终究要离开。然而，将来有一天，他会带着光明和温暖，再次回到藏区，回到这片熟悉的地方。夜渐渐深了，胡杨从教室哭坐到房间，往日孩子们的欢快的笑声，还有朗朗的读书声，都渐
。那时胡杨抱着他，和他商量要几个孩子，而他则羞涩地问胡杨：“喜欢男的还是喜欢女的？”他说：“喜欢女的，像他妈妈一样漂亮，像爸爸一样聪明。”但最终只留下一人孤单的在这里，将陶勋放在嘴边，在星光下望着远处的原野，柔和的陶勋，宋声带着丝丝的伤感和怀念，在风中飘荡。尚未睡着的人们听到这声音，都知道胡老师又在想宋老师了，他们已经习惯了。不过想到明天胡老师要离开这里，这次他可能不再回来了。所有人的心头仿佛被什么堵着，胸闷却说不出的难受感。再配合胡杨这有些悲伤的陶勋声，某些性子急的直接翻身下床，找到墙角落放着的烟筒。而他们的妻子没有像往日一样责骂他们，反而贤惠的默默为丈夫点燃烟草。烟雾中让他们的脸变得模糊，似乎也被胡杨唤醒了某些回忆。随着时间的流逝，陶勋声消失了，但那股悲伤的思念却不曾消失在风中。第二天，当胡杨推开门的时候，他愣住了。小村子所有的人都静静地站在操场上，看着拉开门的胡杨。他的嘴唇有些哆嗦，鼻子有些酸。你们这是在干什么？回去吧。胡杨微微侧着头，挥挥手，想要他们离开。他害怕自己再也忍不住，流下感动的泪水。胡老师，我们知道你要走了，全村人想来送送你。村中最年长的多杰波拉，藏语，爷爷的意思。看着胡杨微颤颤的说道。瞬间，胡杨的泪水如决堤般的止不住。他不再遮挡和掩饰自己的软弱。不，这不是软弱，而是坚强到了极致。老师，做到他这个地步，还有什么遗憾的？还有什么不值得的？在自己离开的时候，全村人聚在操场上，早早的等着自己，没有发出一丝的声音，只为送送自己。这一刻，胡杨真的很想，很想大喊：“我不走了，我留下，我永远的留在这里。但”但但他看到了站在最面前的八个孩子，卓玛他们眼中对老师的不舍，那不仅是舍不得老师，同时也是对知识的渴望。十年了，自己在这里十年了，人生有多少个十年？就算继续留在这里，自己又能够教出多少个孩子呢？十个、百个、千个还是万个？他不知道，因为他不得不承认。自己一个人的力量实在是太小了，如同一滴水落入大海中，溅不起一点浪花。唯有让自己化作桥梁，将贫穷的藏区与外界勾连起来，让更多人关注这里，才能彻底改变这种情况，让更多的孩子能够有书读，读得起书，安心的读书。谢谢，谢谢胡老师没有离开村子，一直留在这里教孩子，真的是谢谢你。多杰波拉的老眼也充满了浑浊的泪水，他弯着腰对胡杨表示感谢，感谢他十年如一日的留在村子里教育孩子。听着多杰波拉那有些含糊的藏语，胡杨的泪水落下的更快了。他抬着头看着天空，任由泪水从两颊流下。文贤，你看见了吗？你一定看见的。你的付出，我们的付出都是值得的，没有白费。做过了什么，就会留下痕迹。他们都不善于表达，但却能用行动表达自己最真挚的感谢。没有金山银山，也没有牛马成群，送给即将离去的胡杨，但他们却送出了最珍贵的东西，那就是他们对胡杨夫妇这十年的支教的肯定，比无数的荣誉证书都值得肯定，也更加珍贵。多杰波拉，我胡杨何德何能啊？胡杨用藏语流着泪，看着眼前这些可爱的人，往日调皮的孩子。都静静地看着他，就连一些在县里读书的都赶回来了。他们都是胡杨教过的学生。胡老师，是我们村子对不起你，但你却一直留下来。多杰波拉声音颤抖地说道。胡杨知道多杰波拉说的是什么，但他恨吗？或许曾经恨过，怨过。然而在这一刻，他所有的仇与恨都消散了。人心都是肉长的，真心实意还是虚情假意，能不知道吗？胡杨流着泪，轻轻地摇摇头，没有说什么。县哈达，多杰波拉高声道。县哈达，身后的人也跟着高喊。卓玛从长者手中接过哈达，高举过头。神情严肃，绷紧着小脸，身体前倾，慢慢的往胡杨走来。无齿雪白的哈达被卓玛慢慢的送到胡杨跟前。老师，哈达。卓玛眼睛红红的，声音有些哽咽，但他却硬生生的忍住了。胡杨看着这个小小的人儿，轻轻的点头，双手接过哈达，放在自己的脖子上。清风微拂，雪白的哈达在胡杨胸前荡起。第五十三章，送君千里，终须一别。时间不会为任何人而停留。胡杨蹲下身，伸出手，轻轻的为小卓玛擦干泪水。要努力学习，争取以后都考第一。下次回来，老师给你带一个很漂亮的芭比娃娃。胡杨的声音哽咽道：“嗯，卓玛会考第一的。”他用力的点点头，表达自己的决心，然后站起来，拉起他的小手，往人群中走过去。熟悉的脸庞流着离别不舍的泪水。胡杨无言的看着他们，想要将他们的样子烙印在记忆最深处，永远都不忘记。每个人都忍住不哭出声音，因为这是祝福，祝福胡老师前程似锦，如雄鹰般搏击天空，翱翔天际，而是悲伤。再次蹲下身子，为其他的七个孩子擦干脸上的泪水。不断的叮咛他们要好好的学习，下次回来的时候要检查他们的功课，如果学得不好，将会受到老师的惩罚。老师也有礼物送给你们。当再次为小卓玛擦干泪水后，胡杨说道：“站起来，向多杰波拉轻轻的合上眼睛，点点头，那是最美好的祝福和祈愿。”回到屋里，他的泪水再次崩溃，拿起旁边的毛巾，好好的擦了下，拿起包装的很漂亮的画纸，慢慢的走出去，来到八个小家伙跟前，将素描画像一一分给他们。人群中的大人看到孩子们手中那仿佛活过来的画像，即便他们根本就不懂得画画的技巧和其中的知识，但他们完全能够感受到其中胡杨的用心啊！每个
，倾注着他的感情绘就的画像。可见胡杨对他们多么的熟悉，比他们这些父母还熟悉，还爱这些孩子。他真的将每个学生都当成自己的孩子一样教育和爱护。终于，白马大婶哭出了哽咽声音，她死死地捂着自己的嘴，流着泪往外跑。她害怕自己真的要压制不住，放声大哭了。然而，白马大婶的离开如溃坝的大堤，人群中不断的有人捂着嘴跑出去，看着不断离开的身影，胡杨擦干的泪水再一次夺眶而出。他站起来，慢慢的转身，一步一步的往学校里走去，伸出手对着后面的人群轻轻的摆手，让他们离开。哇，卓玛终于也忍不住了，他顾不上波拉的叮嘱，他真的好伤心啊。至于为何会这么难受，小卓玛还小，他不知为何，但就是难受。扎西他们听到卓玛的哭声，紧抿的小嘴一咧，再也装作不了坚强了，也跟着哭了出来。但手中的画像却被他们保护的很好。不敢让一滴泪水落在上面，那是老师送给他们的礼物。孩子们的哭声让人的心不由得颤抖起来。不善于表达自己感情的藏族汉子仰着脑袋，慢慢的离开人群。胡杨关上门，背靠在门上，轻轻的合上眼睛，泪水不停的往下来。外面的哭声和不舍的情感绘就人间最美的画卷，那也是人世间最美的、最动听的音乐。人性的感恩之情在这一刻显露无遗。胡杨将头转向右边，那个方向是妻子埋葬的地方。泪水模糊的双眼。似乎看到他露出灿烂的笑容，虚立在天空中，看着泪流满面的自己。胡杨的嘴唇动了动，但却发不出丝毫的声音，忍不住伸出手想要挽留他，却发现是徒劳。十年前，他曾说只在这里支教三年，然后就回去和自己过着小日子。但但从来都没有想过他自己会永远的留在这里，永远，永远。他也曾悔恨过，为什么什么都要依着他，他想要做什么都陪着他呢？若是当初自己态度强硬一点，他或许就不会来。然而，谁让自己遇上了生命中的那个他？这或许就是命吧，也或许就是因为他这颗善良慈爱的心。才让自己彻底的沉沦，可以为了他放弃所有的一切，前来这片苦寒之地之教吧。十载青春，来了就留下了，留下的是希望与不悔。不知过了多久，有些伤感的敲门声在背后响起。胡杨用袖子擦了下脸上的泪水，打开门。胡老师，时间差不多了。巴桑大叔红着眼睛看着胡杨，有些伤感道：“虽然很不想敲开这扇门，但他不得不敲。”嗯，胡杨声音有些低沉，终究要离开了。离开。不一定代表永别，将来还是会回来的。巴桑大叔还有其他几个人将胡杨的行李放到牛车上，胡杨跟着走出去。胸前雪白的哈达在轻轻地晃动着，带着村子所有人美好的祝福和祈愿。看着路两旁都站满了人，深情而不舍，却没有挽留。胡杨慢慢地往前走，后面的人也慢慢地跟上来。他目视着前方，没有回头，就这样慢慢地走着。就连拉车的老牛似乎也能够感受到弥漫在空气中的不舍和祝愿，不敢发出丝毫的声音。除了脚步声外，再也没有其他的声音了。一里，两里，回去吧。不要再送了，胡杨仍旧没有回头。他停下脚步，声音低沉道：“背后的人群没有应答。”胡杨轻轻闭上眼睛，睁开后再次往前走。他们也跟着往前走。三里、四里，多杰波拉，回去吧，带着大家回去吧，真的不用再送了。胡杨转身看着额头已经出汗的多杰波拉，劝道：“人生相遇，自是有时，送君千里，终须一别。”看着胡杨坚定的脸色，多杰波拉最终还是轻轻的点点头。胡杨坐上了巴桑大叔的牛车，渐行渐远。身后村子的人没有再跟上来，但也没有离开。而是伫立目送胡老师的离去。当牛车转过一处小土坡，再也见不到人群时，望着后方的胡杨躺了下来，无声的泪水划过太阳穴。牛车的速度慢慢的快了起来。巴桑大叔默默无言，认真的驱赶着牛车，他要安全准时的将胡老师送到车站。阳光有些晃眼，胡杨坐了起来，将雪白的哈达妥善的收好，从背包中拿出陶熏，放在嘴边。悠扬的曲调响起，所有的伤感都融进这陶熏声中，在藏区阿里无根的原野上随风飘散。第五十四章，美丽的布达拉。时间是最无情的，它不会因为感动而停留，亦不会因悲伤而驻足。但时间却是最好的疗伤药。周日，胡杨已经来到了日光城，他没有继续留在镇上或者县里，而是选择了坐飞机飞回京城。不过阿里的机场没有到京城的直达航班，唯有到日光城转机才可以。行李已经托运了。走在大街上的胡杨，神情有些落寞和伤感。即便时间最是无情，但人却有情。十年的时间都留在一个地方，那有那么容易割舍得掉呢？更何况那里有他所爱的人，有他这辈子最幸福的时光。同样也有他这辈子最悲伤的回忆，割舍不掉啊！阳光在他身后拉出一个长长的孤独的影子。不知不觉中，胡杨已经走到了日光城市区西北马布日山下了。那里有着世界上海拔最高的巨大宫殿建筑群，它有一个美丽的名字——布达拉。它依山垒砌，群楼重叠，殿宇嵯峨，气势雄伟，是藏式古建筑的杰出代表。阳光下，中央的红宫闪耀出别样的光芒，在白宫的衬托下显得更加神圣。低着头默默想了下，胡杨还是没有上去。因为开放的时间即将结束，当然了，如果他真的想要进去的话，还是可以的。这里也有很多朝圣者在布达拉的朝圣道上磕长头，虔诚而无欲。耳边似乎传来隐隐弱弱的诵经声。胡杨知道自己该离开了，他不想打扰这个清净之地，不想带着名利之心进来这里。对于布达拉宫广场上的音乐喷泉，他是最为厌恶的。世外之地，转经筒声响，经纶
，但那里有时放的音乐却破坏了这种氛围。胡杨走了，他要开始参加华国新歌声初赛前最后一轮比赛了。只要将挑战者尽数击败，他就会进入初赛的。没有选择留在布达拉广场上，也没有选择回酒店，而是去到一处高楼的天台上，在那里也能看到布达拉宫。清脆的女童铃声响起，一看来电视柯阳打来的。你现在到那里了？信号能够支撑直播吗？柯阳没有再像往日那样客套，直接问道。因为胡杨送出的那首歌将两人之间的距离拉近了。再客套就生疏了呀！我现在在日光城市区，正准备调试设备。胡杨看了眼远处的布达拉宫，说道。听到胡杨已经到了日光城，柯阳愣了一下，不过很快就说道。你怎么不早点给我打电话说你在日光城？他的声音中有些无奈，这样我就可以请央视在藏区的工作人员给你布置稳定的网络坏境和直播设备。听到电话那头的柯阳这么说，胡杨不好意思的笑了笑。之前他尚未从那种感动不舍的情绪中出来，那里会注意到这个问题的？不用麻烦他们用手机直播，不也是可以的吗？我前面就是布达拉。胡杨说道。柯阳也没有再说什么，他也是一时间忙晕头了，忘记早早的打电话给胡杨，不然也不会出现这样的情况。看了眼墙上的石英中，柯阳说：“那你尽快吧，如果有问题，马上打我电话。”我来安排，行，你先忙去。胡杨点点头，说道。挂了电话之后，换上刚刚在下面新买的电话卡。一方面是为了能够得到更好的网络环境和网络速度，另一方面也是防止在直播过程中有人打电话进来。虽然胡杨将十年的青春都留在这片淳朴的土地上，但不代表他不知道人心险恶呀。前世的经历给他太多教训了，之前不用担心这个。然而现在可说不准了、啊，想要获得更大的名气，也是需要付出代价的。因为天下没有免费的午餐。很快，胡杨调试位置，将摄像头对着背后的布达拉宫。而且由于这栋楼是周围最高的，也没有任何的阻隔。别的不说，至少环境很好，不仅能够看到布达拉，甚至还能看到城市周围的群山。当胡杨进入猫牙直播间的时候，屏幕还是忍不住卡了下，弹幕礼物太多了。等了大概十秒钟后，胡杨才开口问道：“可以听到吗？有没有卡的感觉？”早早在麦序上的七彩水母应道说网络正常，其他几个也同样这么回答。得到肯定答案之后，胡杨也松了一口气。来自天南地北海内外的朋友，大家好，我是胡杨，我现在正在藏区首府日光城。胡杨对着屏幕笑道。然后让开身子，美丽的布达拉瞬间映入直播间中众人的眼中。做事就要专心，不要带着情绪去做，哪怕之前再伤心、再不舍的情绪，胡杨都要收起来放在心底。因此，展现在众人面前的是一个带着笑容的胡杨。看到了吗？那就是美丽的布达拉宫。胡杨介绍道。紧接着，简单的介绍了布达拉宫的历史，没有说太多。哦，我看到有朋友说，我这边的太阳为什么还这么猛烈？别忘记了时差问题啊，与京城时间相比，这里差了两个时区。胡杨笑着解释道。哦，还有朋友问大昭寺在哪里？看到弹幕上有人提问，胡杨拿起手机，将手机对着另一边。千年大昭寺位于日光城 L C 区，它在美丽的布达拉宫右边，距离不到两公里。胡杨指着远处的大昭寺介绍道：“由于距离还有手机像素问题，不是很清晰，但由于胡杨是站在高楼上，所以能够看到日光城周围的群山，还有城市的样子。这样直播间的网友们大开眼界，当然了，也令那些准备挑战胡杨的选手们脸都有点黑了。特别是他们直播间的人越来越少，而胡杨那边则越来越多。毕竟一个户外。”设备简陋，但却真实自然。另一个待在布置美丽的房间内，这种看多了太平凡了，自然不如胡杨那边更吸引人啊！更别说胡杨的直播间中不停的有藏宝图出现。其实也有一些旅游主播直播的，但相对胡杨，不仅介绍他们的历史，还有这里的风土人情啊！特别还在直播中教他们一些简单的藏语怎么说。加上本身是老师的缘故，说起来自然也是简单易懂的，令人听起来很舒服的样子。第55章挑战赛。由于人数太多，发言间隔时间也被设置起来了。胡杨在天台上慢慢地为他们介绍日光城历史文化，而且精通藏语，更是知道很多不为人知或者流传不是很广的故事和传说，让直播间的网友们大开眼界。甚至有些研究藏区历史的教授学者，都通过各种方式证实了胡杨说的基本都正确的。就算某些存在争议的，也不能说他是错的，毕竟也是一方的观点。时间过得很快，央视那边已经准备好了，京城时间六点整就进行连线了。胡老师，下午好，我是这次挑战赛的主持人何玉平。男主持对着大屏幕上的胡杨笑着打招呼。胡老师好，我是刘雅琪。女主持笑道：“其实他们也挺纠结，怎么称呼胡杨的？叫小胡或者小杨吧，大家年纪差不多，他们也还没那个资格，直接叫胡杨又显得有点生疏。最后还是以胡杨的职业称呼最好。”两位主持人下午好，胡杨含笑说道。然后何玉平就开始介绍最后16名想要挑战胡杨的选手。已经说过了，天下没有免费的午餐，想要挑战胡杨的选手，他们都必须至少留下两次挑战机会和两次被挑战机会才有资格参与。这也是央视还有柯阳等人为了防止胡杨这边忽然发生什么意外特别设置的。当然了，这一点除了个别选手有意见外，其他人包括观众都没有意见，因为没有强求他们必须要挑战胡杨啊，想要蹭热度也要代价的呀。然而就算是这样，一开始也有上百号人报名的。不过随着这一周的挑战，之前一些为了确保自己能够拿到初赛入门券，都消耗超过两次挑战或被挑战的机会，最后剩下这十六个有资格挑战胡杨的。同时，三十六个初赛名额也有十八个被
，也就是说，差不多四十人争夺最后十八个出赛名额。不过胡杨并不惧怕这些挑战，他相信央视不会暗箱操作将他搞下去。毕竟现在的胡杨要人气有人气，要知名度也有了，星光大道早已为他敞开，没有这个必要，他们也不想得到骂名。相反，还要保证胡杨必须晋级才行。有时候这个世界就是这样的，说是公平竞争的，但这个世界几乎没有绝对的公平，只有相对的公平。当主持人将剩下这些参赛选手都介绍完毕后，已将近过了半个多小时了。这也是央视给予那些人付出这样代价的回报。不然的话，干瘪瘪的说两句，让他们冒着这么大的风险去蹭胡杨的热度，想想还是算了吧。好了，话也不多说。华国央视第一届华国新歌声最后一天挑战赛正式开始。何玉平大声喊道，顿时。所有人都变得聚精会神了。刚刚的介绍环节，除了某些自己感兴趣的才会听，其他的都无所谓，让人昏昏入睡。就连胡杨虽然表现出认真听的样子，但实际上呢，他也想打瞌睡啊。目前有16个选手有资格挑战胡老师的，谁将有机会挑战胡老师，就看天意了。刘雅琪指着前面一个类似福利彩票开奖的抽码工具笑道：“网友们看到央视竟然使用这种方式，真的大出所有人意料之外。”同时，大屏幕上不断的闪过666。若是电脑选的，还有人会怀疑有暗中操作的。但既然华国新歌声都做到这个地步了，那真的也算是一切都在阳光下进行的。随着刘雅琪一声令下，里面16个小球快速的弹起来，大家都紧盯着画面，特别是那16个选手，暗暗祈祷自己能够是第一个，因为不管成绩好坏，第一个总容易被人记住的。83号获得第一个挑战胡老师的机会，何玉平大声宣布道。83号的头像瞬间出现在大屏幕右边，左边的是胡杨的样子。虽然大部分的目光都落在胡杨身上，但自己的头像出现在上面，也能够蹭到很多啊。胡杨吃肉。他们跟着喝汤，这就是这些参赛者想法。排名越靠后的，这种想法越强烈。毕竟能够从全球那么多选手中拼杀出来的，就算没有两把刷子，也有一把吧。有很多进不了初赛，但能够进入前一百五的，也有不少中小娱乐经纪公司想要签约他们。这也是为什么这些人看到自己没有能力杀上前三十六，就留着机会来挑战胡杨，就是要蹭热度，也不乏有实力的想要让自己的热度更强，曝光的机会更多。正是在这种情况下，一开始才会几乎所有人都想要挑战胡杨的，最后只剩下十六个。很快，第二个人出来了，是一个女的， 1 5号选手，目前也在第15位上。第三个也是一个女的， 1 0 1号选手。看到已经选出来并确认的那些没有抽到的有失落，也有庆幸。除了几个实力强的，他们还有机会争夺其他的排名，也就振作起来了。按照一般情况，好戏要留到后头，但是呢，这次咱们好戏放在开始。何玉平笑道：“没错，我们现在有请第一位挑战者， 8 3号马一凡开始他的演唱。”刘雅琪紧接着道。83号的马一凡在镜头前深呼吸后开始介绍自己，他没有掩饰自己的紧张，相反这样会让人感到他的诚实。若说面对胡杨一点压力都没有，那也太假了吧！酝酿一番情绪之后，充满爆炸性的声音从他的嗓子发出。胡杨微微一挑眉头，之前他不曾听过，也不曾见过其他的选手演唱，对他们的实力没有一个准确的概念。现在胡杨有了，就连83位的马一凡都有这个实力，那么前十该有多强啊？胡杨的实力呢？没有对比就没有伤害，也不会知道差距在哪里。听着手机喇叭中传出的撕心裂肺的歌声，胡杨静静地听着，还不时地点头。马一凡确实唱得不错，好就是好，他不会因为对方是他的对手就否认，因为尊重对手就是尊重自己。如果连对手都不尊重了，那么自己是否也将会迷失了方向呢？第五十六章藏区情歌。当马一凡唱完时，胡杨也忍不住为他鼓掌，唱得真好。这种歌他也能唱，但太耗嗓子了。很快，马一凡的得分出来了， 8 8 5分这样的高分，已经算是很不错的了。就连他自己看到这么高的分数，都兴奋的不停的道谢。今天这次的状态已经算是超常发挥了，还有什么不满意的呢？甚至还忍不住幻想能不能将胡杨斩于马下。当然了，马一凡也知道这不太可能的，除非胡杨出现很大的失误才有可能。此前，汪一一手《隐形的翅膀》获得进入初赛的入门券，而且现在也已经进入了新歌榜前十了，可想而知胡杨会多么强大。挑战者马一凡已经演唱完毕，下面就到胡老师了。何玉平笑着道：“胡老师，准备好了吗？”刘雅琪问道。胡杨轻轻点点头。胡杨的样子投放到大屏幕上，阳光照射在他的侧脸，仿佛笼罩上一层朦胧神秘的面纱。同时，屏幕上出现几个大字“藏区情歌”。点开手机中的伴奏，泛唱声在众人的耳边响起了。胡杨闭着眼睛，蓝蓝的天上，白云有几朵，云朵里藏着我泪珠有几颗。一股无奈，还有淡淡的忧伤，自然而然的流露出来。我愿化作，化作一条小河，缓缓流进你温暖的心窝。爱情有时候不一定要轰轰烈烈，人尽皆知。相反，平凡与陪伴才是爱情的真谛。我愿意化成一条小河，流进你的心，我滋润着你，而你也陪伴着我，简单而幸福。陪伴才是最长情的告白。高高的雪山上，格桑有几朵，你美丽笑容倒映在纳木错。你带着我来到雪域高原，你的欢笑，你的幸福，飘荡在这雪山之上，化作朵朵格桑花，藏语美好时光。往昔美丽的容颜，因为你的善良，早已烙印在天湖之中，但却也永远的留在这雪域高原中。我愿化作，化作一缕炊烟，而你却让我独自飘向了沙漠。我选择了你
，和你来到这片贫瘠的土地上，只因想要永远的陪伴着你，看着你的笑，想着你的美。为何？为何你却如此的狠心，扔下我一个人就走了，让我从此生活着这无垠的荒漠之中，但却永远都放不下你，孤独的生活在不再有爱情的荒漠之中啊！高原上的情歌，为何越唱越寂寞？我站在美丽的布达拉，心里却依然失落，歌声换不回来你的离去，也找不到你的影子。多想你在日夜的呼唤声中回来，然而却发现越唱越寂寞，越唱越孤独。身后美丽的布达拉。声声的泛唱，转经筒的声响，也无法让我忘掉心中的失落。高原上的情歌，为何越唱越难过？而我就像风中的雪莲，被你狠心的吹落。歌声再悲怆，也无法唱出我心中的难过。曾经的山盟海誓，犹在耳边。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。可你为何要不守信诺呢？歌声中有埋怨，埋怨他的狠心，埋怨他为何要违背誓言，但更多的是思念和牵挂。传闻时间是最好的疗伤药，但也别忘记了，时间也能让思念更加醇厚。终于。主持人也从胡杨的歌声中清醒了。此前，他们不曾亲耳听到胡杨演唱，没有那种身临其境的感觉。但此次，却也仿佛被胡杨的歌声带进入他的世界中。一个男孩对一个女孩的思念、悲伤和埋怨，只因爱得太深太狠了。佛前苦苦求了几千年的姻缘，在暴风雪中陨落、失去，没人能够承受得住那种痛彻心扉的。胡老师已经演唱完毕，请诸位评委评分。刘雅琪红着眼睛，声音有些哽咽道：“凭借他丰富的主持经验，不应该出现这样的情况的。”但他还是忍不住。他太羡慕，太羡慕宋文贤了。女人一辈子不就是想找到一个对自己一心一意好一辈子的男人吗？不管日月变幻，四季轮回，都如最初那般爱着自己。在刘雅琪的提醒下，一百个评委开始打分。而马一凡听到胡杨的歌声后，已经不再奢望自己能够将赢得了他了。他的歌还是一如既往的那么好，那么深情和投入，带着情感的歌，比自己那种撕心裂肺的呐喊强的太多了。因为真正的思念和牵挂，从来都不是喊出来，而是在平淡中酝酿而成的。不过马一凡也不是没有好处的，他的粉丝就算再脑残也知道。胡杨唱的比他好，礼物很多，但和胡杨那边相比，就真的是小巫见大巫了。评分出来了，胡杨也将自己的情绪收拾好， 9 5 3分。看到这个分数，胡杨神情没有太大的波动。分数的高低不一定代表着他的水平。恭喜胡老师获得953分的高分，成功击败挑战者马一凡，守住华国新歌声入围赛第一位的席位。何玉平笑着恭喜道：“谢谢。”不管对这个分数有没有感觉，该有的礼貌还是要有的。大屏幕上再次出现胡杨的头像，还有剩下的两个挑战者的头像。感谢胡老师为我们带来如此动听感人的歌声，让我们再次用热烈的掌声对他表示感谢。刘雅琪鼓起了掌，然后下面就轮到其他的选手挑战。胡杨一边听着其他选手的歌，一边和直播间的朋友们聊天。忽然，五十个藏宝图出现在手机屏幕中，一看是之前说过，如果胡杨把海选第三轮直播的钱都捐赠出去，就在打赏五十万的低调的土豪朋友，不必浪费这些钱。胡杨摇摇头说道：“如果是小额的，胡杨不会在意，自己唱歌，他们觉得好听给个赏，没什么大不了的。但这也太多了吧。”胡杨，能求你个是吗？低调的土豪声音有些疲惫。你说，绝大部分人不到山穷水尽都不愿意开口求人的。我老婆明天就要上手术台，医生说，即便手术顺利，她能不能醒来都未可知。但如果她求生欲强烈的话，有非常大的概率可以醒来的。但我，我这些年赚了点钱就飘了，开始嫌弃人老珠黄的她。她为了这个家付出的太多了，现在病倒了，我才知道我做的有多么错。我想求你，求你帮我写一首歌，唱给她听。我愿意出一千万，只要她能够醒来，我会好好的陪着她的。听着低调的土豪的话。也能听出他心中的懊悔和祈求。胡杨沉默了，这事我不能完全答应你。胡杨摇摇头，拒绝道：“第五十七章，珍惜你身边所陪伴的第二更。”胡杨的话让低调的土豪感到失落，但也没有恶语相向。看着屏幕中摇头的胡杨，顿时觉得一阵无趣，就想关掉直播。而胡杨没有理会弹幕中其他网友们发出愤怒的话：“我可以帮你写歌，但我绝对不会帮你唱。自己做错了事，就要自己兜着，自己的选择，含着泪也要坚持下去。自己走的路，爬也要爬完。”胡杨说道。十年前，他选择跟随妻子来藏区支教。不管中途发生了什么事，他用了十年的时间走完自己当初所选择的。胡杨的话让低调的土豪眼前一亮，刚想退出直播间的动作瞬间僵住了。你愿意帮我写歌？真的吗？他的声音有些激动。没错，可以帮你写，但不帮你唱。既然你已经知道错了，那为何不自己唱呢？胡杨语气还是那么平淡。我我五音不全，我我怕唱不好。他有些不自信道：“如果你是这么想的，那你真的错了。不管你唱的如何，只要你用心去唱。”将感情融入到歌声中，那么在他的耳中都是世界上最美妙、最动听的音乐。胡杨轻声说道：“这句话他有足够的资格去说，谢谢你。如果可以的话，能否明天早上八点前给我？我想在他进入手术室前唱给他听。”低调的土豪说道：“看了一下时间和赛程的安排，不用等到明天，我现在就给你写。等下告诉我你的邮箱，我将歌发给你。”说完，胡杨低头从地上的背包中拿出五线谱和笔，屏幕中不停的有礼物出现，藏宝图也不缺。之前那些听到胡杨拒绝低调的土豪的请求，都对他有些生气，太冷漠了。能够给汪一写歌，却不给你一个已经承认错误、妻子即将送
，但绝对不会唱，因为那样没有诚意，也表达不出自己承认错误，为以前的所作所为感到后悔。同时，直播间中的人也想要看看胡杨在这么短的时间内能够写出什么样的歌。他们还真没有见过有人直播写歌的，特别是在自己比赛的间隙给别人写歌。所有的这些加起来，能不让人感到兴奋吗？可惜，由于角度的问题，他们只能看到胡杨低着头，比肩划过五线谱发出的沙沙声响。能不能调整下角度，让我们看看？七彩水母星养难耐道。听到这话，胡杨抬起头问道：“不介意吗？只要您不介意就行了。”低调的土豪赶紧说道，声音中有着忐忑。胡杨倒无所谓，他调整了下手机的方位，可以看到五线谱上已经写了两三行，没有歌词，只有音符。胡杨不再说话，低着头，有时候会涂涂改改，不时停下来，轻轻的哼着。魔都某处大厦巨大的办公室中，一个眼睛浮肿。充满疲惫、有些邋遢的中年男人目不转睛地盯着电脑，他正是低调的土豪江建明，有些紧张，也有些忐忑。胡杨的实力如何？通过这段时间的了解，他也是知道的。不管是《西海情歌》《藏区往事》，亦或者《万物生》等其他的歌曲，都是非常经典的。只不过不知道他现场的创作能力如何，但他看不懂上面的音符，自己不懂，那就找懂的人来教自己。打电话出去，吩咐秘书去找人来。而此时，胡杨已经将谱写好了，检查几遍之后，在新的一张五线谱上重新写下，填词。江建明还有直播间中绝大部分人都看不懂音符，但他们能够看懂胡杨写的汉字啊。五分钟后，胡杨检查一遍后，想了下，抬起头问道：“方便告诉我和你太太的名字吗？”江建明，长江的江，建设的建，明月的明，陈月，尔东陈，明月的月。江建明没有丝毫犹豫，他的声音充满了激动，他觉得胡杨太了解他了。上面的歌词几乎是为他量身打造的，如何不让他激动呢？听到低调的土豪江建明的话，胡杨在五线谱上写下：“此歌赠与江建明先生，祝陈月女士早日康复。”你的邮箱多少？我拍照发给你。胡杨说道。很快，他就将照片发到江建明的邮箱中。能不能将那稿子送给我？江建明问道。这个没问题。胡杨点头答应，将他的地址记下后，明天或者晚上再寄出去。麻烦将您的银行卡号发给我，我让财务马上给你打钱。江建明不会忘记自己的承诺。胡杨却摇摇头说：“如果是因为钱，你认为我能写出这首歌吗？而且已经上面写着了，这是赠与你的。这钱他是不会收的。有些钱可以坦坦荡荡的收下来，但有些钱却不能收，无关乎于钱的金额大小。”给江建明写歌，只不过是因为他认识到了自己的错误。妻子即将送上手术台，想用歌声表达自己对妻子的爱和不舍，以及胡杨经历过失去妻子的那种痛不欲生，那种痛彻心扉，能够让人痛得无法呼吸。他希望其他的人不要再经历自己所受过的伤，这才是他愿意动笔写下这首歌的原因。一千万，他真的不在乎。从今天开始，你胡杨就是我江建明的朋友。胡杨含笑的点点头，这个朋友他认了。既然你不愿意收下这钱，那就捐给慈善机构，以你的名义。我要去找人叫我唱这首歌，先走了。说完。他将自己号上所有的钱都刷给了胡杨，看着消失在麦序上的江建明，胡杨还是说道：“祝嫂子一切顺利，早日康复。既然认下这个朋友，话也不用太生疏，珍惜你身边所陪伴的，不要伤了他们的心。”胡杨对着直播间说道。他的话刚刚说完，屏幕中又出现很多礼物，很多都是礼物榜上的人送出的，然后纷纷离开直播间。胡杨的话他们都听到了，也听懂了。往日自己身边那个懒得打扮，看起来不再年轻漂亮的黄脸婆，原来她一直默默的为这个家付出了那么多，而自己却感到一丝厌烦。觉得他拿不出手，带不出去。听了江建明的话，看了胡杨写的歌，他们都知道自己忽略了他为这个家付出的那么多。也想起来是谁在自己喝得烂醉如泥时，悉心的照料自己。无论回来多晚，总有温热可口的饭菜。在自己踏进家门的那一刻，总能见到他脸上灿烂的笑容。第五十八章，阿刁第三更。夕阳西下，天边染上了一层红晕，绚丽的色彩在天边不断的变换。虽然直播间中少了不少人，但胡杨没有丝毫的失落，反而还挺高兴的。只有爱过，失去之后才会痛。他们应该回去陪伴身边那个默默的守护在他们身旁的那个女人，送上一束花艺，或者说上一句“老婆辛苦了”。这些胡杨都不知道，现在即将接受第二次挑战。胡老师，您的第二位挑战者即将开始他的演唱，请您准备。何玉萍的语气都变得有些恭敬了。刚刚他们也得知，胡杨竟然在其他选手直播演唱的时候，给大富豪江建明写了一首歌，这真的太令人难以置信了。最重要的是，他看了网友们的截图，都想要拿回去唱给老婆，好好的感谢他。嗯，好的，我知道了。胡杨说道。第二位挑战者叫梁桃，声音糯糯的，江南水乡养育的女孩。她唱的歌也很适合她的嗓音，软软的，很好听。属于治疗系的女孩，就连胡杨听着她的歌声，都不由露出淡淡的笑容。这是她之前听其他选手唱歌所不一样的表情。第十五名，实力果然强大，而且还是留在两次挑战和两次被挑战机会的选手。可见其他人都不愿意挑战她，或者有意避开她。果然，当她唱完之后，得到了935分，与第一位挑战者马一凡的885分相比，她就高很多。不愧是占据排行榜第15名的选手。下面有请胡老师为我们带来下一首歌，不知道会是什么歌，好期待啊！刘雅琪笑着说道。胡杨喝了口水，清了清嗓子。我要唱的这首歌是从一个朋友那里听到有关于他的事儿写的。他叫阿刁，所以这首歌也叫阿刁。顿
。阿刁住在藏区的某个地方，秃鹫一样栖息在山顶上。阿刁大昭寺门前铺满阳光，打一壶甜茶，我们聊着过往。一个叫阿刁的人住在藏区的某个地方，就像秃鹫一样四处漂泊，居无定所，自由自在。某日天气晴朗，在大昭寺前坐在藤椅上，舒服的晒着阳光，旁边的石桌上放着一壶甜茶，聊着各自的过往，人生旅途上遇到的人和事。阿刁狡猾的人有千百种笑，你何时下山，记得带上卓玛刀。你所追求的自由和真实，但人世间并不只有真善美，也有假恶丑。你离开的时候，记得带上卓玛刀，好好的保护自己。灰色帽檐下凹陷的脸颊，你很少说话，简单的回答。明天在哪里？谁会在意你？即使死在路上，凹陷的脸颊和灰色的帽檐，仿佛藏区天空上的秃鹫一般的女子，不用在乎明天会到那里，也不会在意别人的看法。即便在路上死去，路失荒野也无所谓。一个朴实淡然的女孩，真正的与世无争的形象清晰的展露出来。阿刁不会被现实磨平棱角。你不是这世界的人，没必要在乎真相。命运多舛，痴迷淡然，挥别了青春，数不尽的车站，甘于平凡，却不甘平凡的腐烂。人如河中的石头，在现实的流水中被逐渐磨平了棱角。但阿刁却没有因此而变得圆润，因为自由自在的他与尘世间的凡俗之人不是一个世界的，他也不用在乎这世间的真相到底是什么。在生命的旅途上，受到无数的磨难和坎坷，却笑得那么痴迷和淡然。在藏区这片土地上，自由自在的翱翔着。时光流逝，离别青春，路过无数的路口与车站，都不曾停留下。虽然像风一样平凡，但却不想困顿在某处，渐渐的腐烂消失。你是阿刁，阿刁，爱情是粒悲伤的种子。你是一棵树，你永远都不会哭。你是阿刁。独一无二的阿刁，就像沙漠中的胡杨一般坚韧不拔，在贫瘠的土地上顽强的活着。即便是死后，你追求自由的精神也不会枯萎。胡杨低吟漫唱的歌声，似乎以旁观者的身份在诉说着一个故事。能够听到他歌声中的一丝羡慕，羡慕阿刁的自由自在，无拘无束，不用在乎别人的目光，生活着。但也仅仅是羡慕，却不会追求他那样的生活。每个人都有每个人的追求，每个人的活法。其实不仅仅是胡杨如此，听着他歌的人不也一样吗？人嘛，都是这样的。穷人羡慕富人的富有。羡慕他们的社会地位和生活，不用为一日三餐而忙碌，但富人却羡慕其他人的自由自在，都羡慕自己没有的。多谢胡老师给我们带来一首如此好听的歌曲，谢谢你。何玉平微微弯腰感谢道：“同一首歌，不同的人听到的意义都是不同的，请评委们打分。没有多余的话， 9 6 7分，再创新高。”不过胡杨的表情也没有太大的变化。最后大屏幕上就剩下最后一个女选手了。梁桃看到自己没有挑战成功，还是忍不住有些失落。她敢说。没有那个不想赢胡杨的。从第一轮开始，胡杨就以一匹巨大的黑马的态势闯入进来。在第二轮的时候，一举奠定了他的位置。第三轮再次巩固，无人可撼动。如果有人能相对公平的战而胜之的话，好处真的太大了，将会掠夺很多将准备投放到胡杨身上的资源的。但太不容易了。嗯，那个先等一等，最后一位挑战胡老师的选手有话想要说。刘雅琪说道。所有人的目光瞬间被他吸引过去了。大屏幕中出现了最后那位挑战者糖水。我认输。从前面两首歌，我知道自己没有一次机会赢胡老师的。我选择放弃，浪费大家的时间，很不好意思。糖水声音平淡的对大家鞠了躬，就断掉那边的连线，没有卖惨，也没有表现的楚楚可怜，诚恳的承认自己不是胡杨的对手，选择了放弃，继续挑战。但不得不说，却赢得了大家的好感。就连胡杨都必须要承认，他给自己留下了不错的印象。不战而屈人之兵，第五十九章，在雪中慢慢白头。在糖水认输的那一刻，高居榜首的胡杨头像瞬间被锁定，代表着他已经拿到了进入初赛的入门券。后面就看着其他人争夺其他的名次。与胡杨没有太大的关系。听着他们的歌，判断哪些有实力的。时间过得很快，但有一点是谁都没有想到的是，最后一个名额竟然被101号的糖水得到。在刘雅琪宣布的时候，就连他自己都不敢相信的看着大屏幕上锁定的头像，这太意外了。或许就是因为之前他的认输，得到了众多评委的好感。这些评委在打分的时候稍微松了那么一点，高了那么一点，就造成这样的情况。华国新歌声入围选手名单已经确定，入围名单如下：胡杨、石志新、万芳，将在7月28号开始出赛。敬请期待。随着两个主持人的宣布，今晚的赛事也即将结束了。在结束之后，胡杨在直播间中和网友聊了一会天之后，也下了。他还没有吃饭呢，收拾好东西，看着前面美丽的布达拉，在夜幕的灯光下显得更加神圣和庄重。他还看到下面的朝圣路上还有磕长头的朝圣者，没有说什么，直接下楼去。华灯初上，日光城在点点灯光中更加美丽，更加有意境。胡杨背着背包，慢慢的走在大街上，特别是他有些落寞的神色，让警察叔叔以为他是坏人。上来查身份证，这在藏区是很正常的，不必惊讶。很快就将证件还给了他。夜晚的日光城少了白天的喧嚣，多了几分宁静。在一处长台阶上，胡杨看到一对满头华发的老夫妻，手牵着手，很缓慢地往下走。他不禁也放慢了脚步，羡慕地看着他们。这是他曾经梦寐以求的生活和将来，可是现在只剩下羡慕的份了。老太婆，小心点！男人搀扶着妻子，温声细语道。他的声音充满了温柔和溺爱。老头子
，他的眼睛变得有些红了，用力的吸了下鼻子。执子之手，与子偕老。我喜欢藏区，我喜欢阿里，因为那里有神山圣湖，那里有飘雪，我们可以在雪中漫步，这样我们可以从青丝走到白发。你牵着我的手，带着我慢慢的走。胡杨想起了当初自己问他为何要来藏区支教时，他是这么说的：在雪中慢慢的白头，手牵着手。不知过了多久，他被肚子的饥饿声叫醒了，而那对老夫妻也不知道往哪走去。胡杨摸出手机，打开邮件，拨通了江建明恢复的邮件中留下的电话：“江大哥，是我，胡杨。”接通后第一时间，胡杨说道：“是你啊，有事吗？”江建明的声音有些沙哑和疲惫，以为胡杨给他打电话是有事要他帮忙。我想让你换首歌。胡杨没有绕圈子。换歌，换什么歌？江建明急忙问道。他练的嗓子都沙哑了，才勉强唱得下去。现在听到胡杨要换歌，怎么不惊讶不心急呢？我唱，你听。如果觉得适合的话，你就换。胡杨说道。好，我听着。江建明没有问好不好，也没有问为什么。他知道胡杨肯定有自己的理由的，而且最终做决定的是他自己。同时也将手机免提。一会就听到手机中传出胡杨那独特的嗓音：因为爱着你的爱，因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福，因为路过你的路。因为苦过你的苦，所以快乐着你的快乐，追逐着你的追逐。因为誓言不敢听，因为承诺不敢信，所以放心着你的沉默，去说服明天的命运。没有风雨躲得过，没有坎坷不必走，所以安心的牵你的手，不去想该不该回头。也许牵了手的手，前生不一定好走；也许有了伴的路，今生还要更忙碌。所以牵了手的手，来生还要一起走。所以有了伴的路，没有岁月可回头。胡杨站在台阶上，闭着眼睛想着当初两人牵手的样子，最后似乎变成了之前那对老夫妇，相互搀扶着。慢慢的走下去，牵手了就是一辈子。你所爱的，你的悲伤，你的幸福，都因你而变。前路或许坎坷，但绝对不后悔曾经的选择，也绝对不会放开你的手。即便今生不好走，那么我们来世仍旧一起走，因为有你相伴，岁月不曾后悔过。而电话那头，江建明早已泪流满面。他比胡杨想的更多。妻子在自己一无所有的时候嫁给自己，在自己背负巨额负债的情况下，仍旧不离不弃，默默的打着多份工替自己还债。然而自己呢，却在富有之后。开始嫌弃他不会打扮，嫌弃他变样的身材，没有给自己长面子，甚至曾经还动过离婚的念头。然而，对他而言，牵手了真的是一辈子，无怨无悔。换换这首，他叫什么？江建明流着泪大声道：“这手笔，老婆辛苦了。好了，不知道多少倍。”胡杨睁开眼睛，看到有一些人举着手机对自己拍摄，也不在乎。男人哭有什么丢脸的？牵手就是一辈子的牵手。胡杨说道：“牵手，一辈子的牵手。我他妈以前真不是人啊！”听到胡杨的话。江建明猛地扇了自己一巴掌。此时他不知多后悔曾经的所作所为。等下我就发补给你，你让人叫你。胡杨说道。说完就挂了电话，来到路灯下，拿出五线谱，不断的涂涂画画。看到那些人，似乎也准备围过来。胡杨皱了下眉头，对着他们挥挥手，继续写谱。正常人看到胡杨这个动作，自然也就不再继续上前，对着路灯下的胡杨拍了几张照后就离开了。有好东西，自然会分享给周围的人，更别说是这么好听、动人、触碰人内心最柔软地方的歌曲了。大概十分钟，胡杨就将曲和谱写出来了。第六十章难以入睡，补昨天。将歌谱发给江建明后，就去吃饭了。不过那种淡淡的伤感和羡慕，仍旧萦绕在心中，消散不了。路灯下，孤单的身影慢慢的走着，身后的影子越拉越长。胡杨随便找个地方吃了碗面，就往酒店走。另外，再也将两张歌谱快递给江建明。然而，在他回酒店休息时，他站在长台阶上，闭着眼唱歌的视频在网上被快速传播开来。长长的阶梯上，一个孤单的身影站在台阶上。视频中的主角的样子。有些朦胧，看得不是很清晰，但这不打紧，因为点开这个视频的人是听歌的，而不是看人的。虽然是清唱，但那独特的嗓音还有蕴含在其中的情感，让人无法忽视。歌声中的羡慕、隽永、深情，没有计较得失的真情，自然而然地流露出来。因为胡杨唱的是自己，而不是以一个旁观者的身份唱的，那种平淡与从容的感情色彩是唱不出来的。然而，打开视频的人听到他的歌声，都不由得沉默下来了。同时，视频中所唱的。也有人将歌词写了下来发出去，因为爱着你的爱，因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福。没有难言苦涩的话语，也没有外人看不懂的语句和意思，仅仅是极其平淡的歌词。但是最朴实的歌词里面，常常藏着最真挚的感情。生活何尝不是如此？细水长流比感天动地更值得珍惜。平淡却不一定真的平淡，再烈的酒，随着时光的流转也将会变淡；再猛的火，随着心柴的减少也将会变小。唯有甘甜的水才一如既往的那么平淡，才是我们一生所需要的。不可或缺的。视频中的胡杨也很快就被认出来，毕竟又不是在乌漆嘛黑中，而且他的嗓音真的很有特色。网友们在纷纷在网上求这首歌高音质版本的同时，这首歌也在全网散开了。一个说好要做一辈子单身狗，却忽然结婚的一线女明星，也在微博上转发了这首歌，并配文：一生之中有一个爱你疼你牵挂你的人，这就是幸福。万人追不如一人疼，万人宠不如一人懂。想你所想，爱你所爱。
。我在人生路上遇到了这样一个人，被他牵住了手，将会走完下辈子。其实不仅仅是他，还有很很很多网络名人都转发了。国家一级演员唐尚宇也在微博下写下：孩提时的牵手，那是两小无猜般的童真；青年时的牵手，那是憧憬着爱情的延伸；中年时的牵手，那是痛并快乐着的人生；暮年时的牵手，那是坎坷一生后的真情。对于古来稀之年的他，听着胡杨唱的这首《牵手》，真的感慨万千。年纪越大的人。经历越多的人，听着这首歌，会有更多的感动与感慨。天王歌手乔润看到平时不怎么说话的群，此时不停的有人发出赞美和感叹的话语，看了一会，原来是出了一首好歌，忍不住好奇在群里发问。很快就有人给他发来一个视频，刚刚点开，歌声就传出来了。当乔润听完之后，早已泪流满面。在书房中听了两三遍，学会了之后，在群里发了个大红包，感谢有人分享给他这么一首好歌。现在他也知道这首歌是一个非常有实力、最近非常火的，叫胡杨的新人唱的。对于胡杨，他也非常看好。因为他是有真材实料，真的是依靠口碑崛起，而不是仅仅是宣传没有自己的作品。同时，也在自己半年不曾更新的微博上转发了这个视频，并说这是他听过最好的歌，没有之一。擦干脸上的泪水，推开门来到隔壁的房间，妻子躺在床上看着书，是那么的恬静，但却因为一次意外下身瘫痪，再也站不起来了。老公，你怎么了？怎么哭了？听到声响，将手中的书放下，看着自己的丈夫微微发红的眼睛，不由有些心慌，问道：“乔润看着一脸关切的妻子。”想到他在自己只有一把破吉他的时候，毅然决然地嫁给自己，不顾家人的反对，说要和自己过一辈子，他的泪水再一次流了出来。小雪，我学会了一首歌，唱给你听。他的声音带着一丝颤抖。那你先别哭，哭得我心慌慌的。他的妻子顾不上其他的，用手撑着床挪动身体，手里还抓着几张纸巾。乔润感觉来到床边，搂着妻子。小雪，谢谢你嫁给我。他看着妻子，充满爱意道。他听到丈夫的情话，苍白的脸迅速红润起来，带着甜蜜的笑意，在他背后轻轻捶了一下。都老夫老妻了。说这些干嘛你？你羞不羞？话虽这么说，但脸上的笑容怎么也掩饰不掉。你不是说要给我唱歌吗？松开搂着丈夫的手，却又被他紧紧的搂住。有些其他，别动，就这样抱着唱给你听。乔润温柔的说道，感受到丈夫传来的温暖和熟悉的气息，她也抱着眼前这个男人，将头轻轻的靠在他的肩膀上。因为爱着你的爱，因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福。从牵手的那一刻起，就打算了相依相伴一辈子。岁月不回头，选择了就不要后悔。这一夜，有太多的人听着这首《牵手》。难以入睡。此前将胡杨《万物生》歌词的含义解析出来的赵文正，已经不知道循环了多少遍这首歌。他是最能够感受到胡杨的歌声的，因为两人的经历虽然不同，但却又意外的相似。他在自己的微博上写下：“初听不懂曲中意，再听已是曲中人。明知已是曲中人，何必再听曲中曲？曲中人已散，何处觅佳人？不做曲中人，奈何已沉沦。”简简单单的几十个字，却已道尽自己的无奈，还有思念以及羡慕。一些人看到他在微博上的话，都沉默了。同时，很多通过各种渠道得知胡杨电话的人都纷纷打过去，但却发现手机关机了，没人回音。而胡杨自己也没有睡下，搬着一张凳子，在酒店阳台上吹着来自雪山的凉风。他的手机没有关机，只不过是直播完忘记换电话卡而已。在长阶梯上看到那对手牵着手、相互搀扶的老夫妻，他也想起来逝去的妻子，思念如潮水般涌来。第61章，失望的陈月一更。我并不在经典的香雾中蓦然听见你诵经中的真言，放在背包中的手机忽然响起来了，之前的铃声是姐夫。快接电话了！小小姨子的童声铃声。前两天胡杨换掉了，电话铃声让胡杨的思绪收了回来。翻出手机一看，是柯阳的来电。柯导，这么晚了，有事吗？胡杨接通电话，往阳台外走去。按照京城时间，已经过了12点了。听到胡杨的话，柯阳没好气的说道：“你换电话了，怎么不提前告诉我？”他打胡杨之前的电话，无论如何都打不通。如果他还在阿里那边，打不通还是挺正常的。但现在可是在日光城啊，没理由打不通的。还以为胡杨在那边出了什么意外呢。我没。哦，直播的时候。害怕有人打电话进来，特意换了一张卡，结果后面忘记换回去了。胡杨刚想说自己没有换电话号码，但很快就醒悟过来了。柯阳听到胡杨的解释，也就点点头。他考虑的没错，也就不再纠结这件事。虽然他找了很久，才从江建明那里得到胡杨的新号码，但这些事不必对胡杨说的。那首《牵手》是怎么回事？柯阳问道。什么怎么回事？胡杨有些不明白，他是什么意思？这首歌你完全可以留到在决赛的时候唱的，你明白我的意思吗？柯阳说道。胡杨沉默了。柯阳说的很有道理。但他却不这么认同，而是摇摇头说：“柯导，哥不在乎在什么地方唱，他只需要在适合的时候唱出来就行了。况且，你怎么知道我这里没有其他的歌呢？”胡杨反问道。这次轮到柯阳沉默了。短短不到一个月的时间，胡杨拿出的歌还少吗？甚至连《隐形的翅膀》这首质量如此好的歌都能够拿出来做人情。胡杨真的缺好歌吗？想明白了，他轻声道：“你自己有分寸就是了。另外，你尽快找个经纪人给你打理一下，不然下次换了卡，连人都找不到。上面那些都是顺便和你说的。现在赶紧给我弄出《牵手》。”录音室版的，还有其他的歌也是。说到最后，柯阳都有点咬牙切齿的感
。说完，打着哈欠挂了电话。胡杨听到忙音后，想了想，群发了一条短信。他害怕亲人们、朋友们打自己的电话打不通，会着急。果然，在他发了短信不到一分钟，大部分都回复了。小小姨子宋文雅还打电话过来，嗔怒着责怪他换了号码不告诉他呢。对于这个小丫头，嗯，在胡杨的心中，他一直都是一个小丫头。自然要好好的安慰，还告诉了他自己回京城的航班。时间一点点的过去，胡杨的心情也逐渐开朗起来了。亲情、友情，那都是能够驱赶内心的忧伤的灵药。夜风微微的吹，轻轻的掀动着阳台上的窗纱，拂过床上胡杨熟睡安静的脸庞。第二天早上，魔都市人民医院某高级病房中，陈月再一次看了眼门口，仍旧没有看到自己期待的身影，轻轻的闭上了充满失落的眼睛。江建明真的变了，变得自己都不认识了。原以为他在自己生病的这段时间，悉心的照料，是回心转意了。原来是自己想多了，他现在都不知道，在那个女人的床上罢了，就当自己当初眼瞎才嫁给这个王八蛋吧。陈月内心充满了悲伤和失望。墙上的时钟缓慢的走动，已经八点了，再过半个小时就要进入手术室了。小姨，给我打个电话，你爸问问他在哪里。陈月对女儿说：“好的，妈。”江丽怡也看到她爸爸现在都还不来，心里也不停的狂骂，只不过顾及到妈妈的情绪，才装作不知道而已。结果打了好几次都没有打通，她的脸色更加难看了。打不通就不打了。将抽屉中那份文件拿出来给妈。陈月的声音难以掩盖的悲伤和颤抖。事到临头，她仍旧为那个混蛋感到伤悲，真的不值得。江丽怡看到文件，抬头写着“离婚协议书”，一时间愣住了，但最后还是什么都没说，递给了妈妈。等妈进入手术室后，你找到她，让她在上面签字。妈在集团的股份都留给你。陈月拉着女儿的手，笑着说：“只不过笑容中带着苦涩而已。”女儿无微不至的照顾，让她觉得自己的人生并不完全是失败的，至少还有一个关心自己的女儿，不是吗？妈，不。我不要你的股份，你一定要坚强。周医生说了，你会没事的。江丽怡红着眼睛安慰道。陈月笑了笑，轻轻的拍了拍抓着自己的女儿的手。但看到妈妈这个样子，江丽怡的眼泪再也抑制不住，同时对父亲江建明的冷漠充满了恨意。她抱着陈月，陈月也紧紧的抱着她。医院门口，一辆劳斯莱斯幻影停了下来，周围的人忍不住驻足围观。然而，看到里面走下来的人，一些举着点滴瓶的人差点松手了，太惊讶了，也太令人难以置信了。按照大家的想象，里面走出来的不是一个西装革履的成功人士。也至少穿得整整齐齐，像个成功人士吧。现在出来的是个什么人？穿着一双老旧露出脚趾的回力鞋，一条上世纪八十年代样式的短裤，上身是一件那个年代极其流行的的缺凉短袖。若不是他皮白柔嫩、活脱脱的八十年代的人，江总给秘书拎着一个巨大的收音机递给他。江建明接过沉重的收音机，头也不回的往医院内走。至于其他人什么目光，他会在乎吗？他只在乎妻子陈月一个人。回过神的人不停的对着江建明拍照。但很快就被他的秘书勒令删除，自然也无法保证没有遗漏的。所以江建明这个样子很快就出现在网上了。劳斯莱斯幻影八十年代的打扮，那个不吸引人注意。第六十二章，愿意是安好。第二更，在江建明踏入医院的那一刻，胡杨也走进了千年大招寺中的诵经殿中，盘坐在地上，跟随着众喇嘛诵经。他即将要离开藏区了，舍不掉也忘不了，希望将自己对妻子的思念，还有对这片土地的爱，在诵经中传递出去，祈祷他能够听到诵经声中自己要对他说的话：唯愿下辈子再牵手。病房中，医生正在做术前最后的工作。安静的病房外走廊响起了一阵脚步声，周医生的眉头不由一皱，房门就被打开了。所有的人都看向门外，一个活脱脱的八十年代衣着，手里抱着一个巨大的收音机，胡子拉碴，眼睛红红的人站在门外。他看着床上的妻子，嘴唇哆嗦了几下，颤抖的手摁下了收音机的播放键。因为爱着你的爱，因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福。江建明沙哑的声音，深情看着妻子唱着，牵手，最后来到妻子的床边，将收音机放下。单膝跪在地上，从裤兜中摸出一个用钢车出来的戒指，抓起他的手为他戴上。陈月早已泪崩。当江建明穿着这身出现在门口时，他知道曾经牵起他的手的那个男人回来了。听着他的歌声，还有手指中的戒指，陈月觉得就算之后永远也无法醒来，也将不会有遗憾。他没有选择错误。周医生阻止了身后一个想要开口的医生。对于这次手术，在技术上他还是有很大的把握。唯一担心的是患者的意志和求生欲。现在他放心了，也更加有信心。胡杨不知道魔都发生的事。在经纶声中，他的心也慢慢的平静了下来。和寺庙中的老喇嘛谈经论佛，自然不是菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这种级别的，那种太高深了，尚且没有到那个境界。至于装逼，绝对会成那个啥啥的。这些老喇嘛会和你讨论的，让你怀疑人生。没有那个本事，就别随便装。而且胡杨大多数时候是听对方说的，有时候也会说说自己对他的见解，以及某些不解的地方。老喇嘛并没有嫌弃，总是很和蔼的给他解答。最后在寺庙用过餐后。就离开了大昭寺，神情不再像之前那么悲伤和不舍。回酒店，收拾行李，退房，前往机场。没有晚点，不得不说是件好事。飞机慢慢的爬升，胡杨坐在窗旁，看着越来越小的群山。他在大昭寺中平静下来的心，仍
，另一个永远的留在这里。胡杨呆呆地望着窗外的云，不断的掠过，在阳光的照耀下，是那么的美丽。我走了，下次会带着希望的种子回来的。等我，飞机越来越高，越过云层，下面便是云海，身后的群山越来越远。拉下挡板，闭上眼睛，什么都不想。四个小时的飞行，一路平安。小说中的那种主角坐飞机，身旁总坐着一个绝色美女，看到她红着眼睛，递一张纸巾，充满好奇心，问她发生了什么事。真是想多了。胡杨身旁确实坐着一个女的，但是一个大妈，还是一上飞机就戴上眼罩睡觉的那种。至于遇到歹徒劫机，那更是异想天开。这种基本是买彩票都能够中一等奖的人才能遇到的。最常见的情况也就遇到强气流颠簸一下而已。当然了，空姐要签名，这个倒有发生，不过绝对不会一窝蜂的跑过来叽叽喳喳要签名要合影的，而是送上一杯水，下面放着一个本子和一支笔，轻声请求，不会打扰其他客人的方式。胡杨当然不会拒绝他们的请求了。没有龙飞凤舞，简简单单、端端正正的郑恺书写。这是十年来做老师养成的习惯，因为孩子们在学习生字的时候，总会不自觉地模仿老师写的字。他们认为老师写的字是最漂亮的，所以很多支教老师、乡村老师都能写的一手好字，而不是鬼画符那般的烂字。当空姐开始广播说即将到达京城国际机场时，胡杨还有很多乘客才慢慢的醒来。在胡杨走出机舱的时候，站在门口的空姐们笑道：“欢迎胡老师，下次再乘坐本次航班，谢谢，有机会的。”胡杨笑着点头，就下飞机了。至于身后那几个乘客诧异的目光，毫不在乎。就上了接送车。由于之前的行李已经快递到一个同学家去了，就一个背包，自然也不用等行李了。胡杨刚刚出到大厅，就听见一声清脆高兴的喊声：“姐夫，这里，这里！”顺声望过去，小小姨子宋文雅举着手，兴奋的摇摆着，脸上带着灿烂的笑容，看着胡杨。胡杨也露出了笑容，顺着人流快步的出去。只见他还有他几个同学都跑过来了。姐夫，你比上次回来又黑又瘦了。宋文雅拉着胡杨的手，嘟着嘴说道。胡杨伸出手摸摸他的头，眼中带着宠溺道：“小丫头，你好像变胖了，讨厌。”我才没有胖，而且我已经不是小丫头了，还有别再摸我的头，好没面子的。虽然是这么说，但他并没有拿下胡杨放在他头顶的手，反而有种享受的感觉。当年第一次见宋文雅的时候，她好像还是个五六岁的小丫头。胡杨用一根两毛钱的冰棒就将她给收买了，让她喊自己姐夫。不给姐夫介绍下你这些同学吗？胡杨笑着说：“嘻嘻，姐夫，我叫陈香梅，和小雅同寝室的。”一个穿白色裙子的女生笑意盈盈地说道：“姐夫好，我叫刘小爱，也是和小雅同寝室的。”她穿着天蓝色连衣裙，看着胡杨说道：“杨大哥。”我叫韩小蕊，你的歌我都很喜欢，也会唱。最后一个化着淡妆的女生伸出手笑道：“你们好，多谢你们对小雅的照顾，她以前有什么不对的地方，请多多包涵。”胡杨也伸出手跟他们握了一下，看了眼四周，这里不是说话的地方，而且天色也比较晚了，你们应该没有吃饭吧？先找个地方吃饭先。胡杨对他们笑道，然后就带着他们走出机场。四个小女生跟着身后。P.S. 今天就这么多了，要出去跑步锻炼了，整天坐着人都要废了，各种颈椎病啥的都来了。第63章，过去的人，两辆车。胡杨和宋文雅，还有刘小爱坐一辆，韩小蕊和陈香梅坐后面一辆。副驾驶上，胡杨扭头问道：“去前门还是其他地方吃？”对于现在的小女生喜欢吃什么，胡杨还真的不是很清楚，所以还是先问问他们。前门还有崇文这一带，是过去京城最繁华的地方，老字号也是最多的。姐夫想去哪就去啦，我是蹭饭吃的。刘小爱在后面嘻嘻笑道：“真个是活泼的小姑娘。”小雅打电话问下后面两位，决定好了再告诉我。胡杨说道。拿出手机发了几天短信，告诉他们自己已经到京城了。我并不在金店的香雾中，蓦然听见你诵经中的真言。电话响了，叔父，合作谈的怎样？看到来电，接通后笑着问道：“他是胡杨大学同寝室的，几乎每年都会去一趟胡杨支教那里。他的真名叫叔父，和叔父同一个音。但胡杨他们怎么可能让他占便宜呢？几乎所有的人都喊他叔父，而不是叔父。还行吧，过两天我就回京城，到时喊上老朱他们一起喝个小酒聚一聚。”叔父的声音有些疲惫，不过对于胡杨能够回来，他们这些作为同学、作为好兄弟的。都是非常高兴的。当初胡杨跟着宋文贤跑去藏区支教，他们都很不理解，但都支持他。只不过没想到，这一去竟然留在那里十年。真正的兄弟不仅仅能够为对方两肋插刀，还会在身后默默的支持着对方。好呀，上次大家聚在一起还是五年前呢。胡杨兴奋道：“嗯，对了，你的行李已经寄到我家了，我妈还打电话给我，让你回来，就到家里住。”哎呀，阿姨太客气了。胡杨露出发自内心的笑容，哼，我妈这段时间老是在唠叨，说等你回来，一定要做好多顿非常丰盛的给你吃，给你补补。也不知道你是他儿子还是我是他儿子。叔父忍不住吐槽道：“想起自己在外面累死累活的，回到家连口汤水都没有。”胡杨还没回来，就整天念叨。就算是好兄弟，也忍不住让人妒忌啊！哼，为什么我有种迫不及待的感觉？那你早点回来，不然我都吃光了，剩下都不留给你。”胡杨哈哈大笑道：“在读书的时候，叔父他妈妈就对胡杨特别好，老是叫叔父带胡杨回家吃饭，每次都有好吃的。能不让叔父妒忌吗？这也是为什么胡杨会将行李寄到他家去的原因。我今晚就坐飞机回去，你给我等着呀。”叔父越想越觉得可能，胡杨还想叮嘱他
，姐夫他们都说随便吃点就可以了。胡杨点点头，想了下，对司机师傅说：“师傅，去正阳楼吧，顺便通知一下候车。”好了，师傅应了一句。虽然小小姨子说可以随便，但胡杨也不想给他丢脸啊。一顿饭而已，又不是请不起。大老远跟着跑出来，真的请他们吃路边摊？小小姨子还怎么混啊？对不对？后面的路程，胡杨靠在座位上和他们聊天，特别是刘小爱同学。更像一个好奇宝宝一样，什么都问，风土人情，甚至连藏语都会说两句。本来特能侃的京城司机师傅，愣是插不进去一句话。不过胡杨毫无压力，但也不得不说一句，能考上水木大学的，没有一个是笨蛋。毕竟当初胡杨也是一个学霸级别的人物，而且他问的又是藏区的事，自然更加清楚了。坐在他身旁的小小姨子都有些口瞪目呆的看着小爱，真的没有想到他竟然懂这么多东西。和这些小女生聊天，胡杨都感觉自己年轻了很多。虽然他今年只有三十岁，但他的心态不再年轻啊！幸亏已经过了晚高峰，不然的话，就京城这交通能够塞得你欲仙欲死的。一百五十多年的老店，正阳楼饭庄，还是终于到了。小雅还没等胡杨掏钱，他就给了，也赶快下车去后面支付。胡杨也没有客气，亲人，客气太多也就生疏了。虽然不是晚高峰，但却是晚饭高峰期啊！人来人往的，胡杨进去一问，听到他说没有预约，摇摇头说没有位置了，需要排队。胡杨摇摇头，准备去其他地方吃，因为后面还有很多人在排队等着呢。要真等的话，估摸着也要一个多小时吧。这里太多人，没位置，我们到前面的酒店去吃吧。胡杨还是挺不好意思的，几个小女生都摆摆手说没关系，那我们走。你们喜欢西餐还是中餐？一边往门外走，一边笑着问道。忽然一道声音传来：“胡胡先生，是您吗？”以为是喊其他人，胡杨根本就没在意。胡杨，胡先生，等一下！这次对方喊出名字了，看到一个身宽体胖、穿着西装的人快步跑过来。胡杨看着对方，有点眼熟，就是记不起来这是谁。这位先生，你叫我吗？胡先生，想不到您一回京城就来咱正阳楼吃饭，很抱歉，想不起你是哪位了，但很脸熟，就是想不起来。胡杨没有装傻半愣，而是诚恳地说出自己想不起对方是谁，没必要装作很熟悉的样子。即便对方胸前挂着正阳楼经理的名牌，您贵人多忘事，我是徐阳，徐小二，您还记得吗？他并没有介意。哦，原来是你啊，当初比我还瘦，现在怎么长成这样子？是不是柳师傅给你开小灶啊？胡杨终于想起来了，十年前他在另一家店做工。遇到一帮鹅炸饭，还是胡杨出手帮他的。那时候也经常去他工作的那家饭店吃饭，一来二去也就熟悉了。只不过当初一个瘦子变成现在的大胖子，认不出来了。而徐阳听到胡杨想起来了，圆脸上露出灿烂的笑容：“您过来吃饭的吧？跟我来，楼上有位。”他赶紧引着胡杨上楼去。刚刚服务员不是说没位了吗？韩小蕊问道：“哈哈，没有预定的，自然没位置。但胡先生什么时候来都有位置。”徐阳笑道：“既然有地方，胡杨也不想再跑了。”对他点头表示感谢。懂得感恩的人，就算再坏也坏不到那里去。就算他吃了点亏，最终也会有非常不错的回报。第六十四章物是人非。时光无情的流转，让曾经瘦弱精干的小伙子也变成了笨拙的大胖子。胡杨让徐阳推荐几道招牌菜后，就让他们四个想吃什么点什么，然后两人就到外面去说说话。毕竟他是胡杨这次回到京城遇到的第一个熟人，而且还是十年前的熟人。嗯，虽然当初算不上朋友，但对方还如此热情，胡杨也感到开心啊。抽一根不？徐阳掏出香烟问道。他也不知道现在胡杨抽不抽烟，反正以前是不抽的。行，来一根吧。胡杨笑着接过来。至于徐阳有些惊讶的目光，他笑笑没有说话。烟，他不怎么抽。准确的说，在妻子离开他之前，他从来不碰的。作为一个准备在演唱道路上走的人，自然也要保护好嗓子了。不过后来也就不那么在意了。其实，在参加《华国新歌声》之前，他从来没有想过自己会再有一天走上舞台的，无关乎其他，只因为他以为自己会一辈子留在藏区。但时间仍旧给了他一副好嗓子。和年轻时相比，多了时间的沉淀，变得更加有韵味了。胡先生，您这么多年去哪发展了？都不曾见您再来咱正阳楼吃饭。徐阳给他点燃香烟，好奇问道。十年前那次忙，对于胡杨老师不算的什么，但对于徐阳来说，确实天大的恩情。一直想着报答胡杨，不然也不会看到胡杨的时候，就立马认出来了，去当老师了。烟雾让他的脸庞有些朦胧，看不清。难怪到国外哪所著名高校任职。在徐阳的思维中，像胡杨这样的天之骄子，既然当老师了。没有留在京城央音留校，肯定是去了国外某所著名高校。毕竟那个年代还有很多人都走出国门的。胡杨摆摆手说：“什么著名高校？去小学当老师去了。还有，你看我这个样子，像是在大城市生活的吗？”此时的胡杨与十年前白白嫩嫩相比，差太远了，被太阳晒得有点黑，有点瘦的。这也是为什么之前徐阳喊他的时候有些结巴和不敢确定的原因了。要不是他的气质更好了，徐阳都未必敢开口喊。听到胡杨竟然说自己去小学当老师，差点让徐阳口中的香烟掉地上了，也太让人难以置信了吧！胡杨一个央音毕业的高材生，竟然跑去小学当老师，实在是大材小用。但徐阳没有怀疑，因为他知道胡杨不会骗他的，没有这个必要。对了，柳师傅呢？我可是很怀念他的拿手菜啊！胡杨笑问道。师傅他两年前过世了，肺癌。说着，徐阳狠狠地抽了一口烟
你们怎么不吃？凉了可不好吃了。姐夫，我们等你吃呢，你不回来，我们好意思吗？小小姨子忍不住吐槽道。刚刚他们偷偷问了下，这餐可不便宜啊。好了，别说了，快吃吧。说着，胡杨就动筷子了。国人的习惯从来都不是食不言寝不语的，相反，有事基本都在饭桌上谈妥的。更何况这里还有四个青春活泼的小姑娘在这，听着他们叽叽喳喳的说着京城还有外界的变化，胡杨不得不感慨一下，世界变得真快，有种物是人非的感觉。一个半小时后，看着四个小女生很不雅的瘫坐在椅子上，胡杨笑了笑，没说话，因为他也好不到那里去啊。现在有点羡慕那些白领了，至少还可以松皮带啊。十分钟后，胡杨对他们招招手说：“走吧，我送你们回去。”到楼下结账的时候，被告知单被他们经理徐阳免了。胡杨想了下，也没有硬是结账，他轻声说了句谢谢，就出去了。姐夫，学校已经关门了，就不回去了。宋文雅低着头说道。胡杨看了下时间，回到学校宿舍也差不多关门了，也就不再强求。走吧，带你们去酒店。明天你们还要上课呢。听到胡杨的话，他跑过来，拉着胡杨的手撒娇道：“姐夫，不要，你带我们去后海吧。”“对，去酒吧见。”韩小蕊还有刘小爱异口同声道。就连他们中年龄最大的陈香梅也露出感兴趣的神色。胡杨想了下，就算自己不带他们去，难保以后不会偷偷的跑出去。而且他也有快十年没有去那边了。当初读书的时候，经常往那边跑呢。行，不过你要听我的话，不然不带你们去。”胡杨说道。四个小丫头就像小鸡啄米般狂点脑袋。不过，我们先去酒店开好房再去。胡杨指了指自己背上的大背包，这个他们自然没有意见了。而且胡杨除了自己一间外，也顺便给他们开了两间房。其实前门离后海并不远，代不代表可以很快就过去了。京城的交通有时候都无力吐槽。半个小时后，胡杨带着他们来到了后海酒吧街，但这里和自己曾经印象中的完全不一样。往日熟悉的酒吧名字都已不在，多了很多不认识的。往昔熟悉的老板、服务员都换了脸孔，十年果然改变了很多。物是人非，忽然一个熟悉的名字映入眼帘，左岸。胡杨露出了笑容，带着宋文雅他们就往那边走。朱古丽色的阶梯还是曾经熟悉的样子，只不过不知刷新了多少次而已。但即便如此，仍旧给胡杨一种熟悉的感觉。墙壁上贴着海报，上面介绍着今晚演唱的乐队。他对这个很熟悉，当初也在后海这边演唱过的，只不过相对而言，来左岸这边还是比较少而已。就是不知道里面变得怎么样。跟在他身后的宋文雅他们则露出兴奋之色，可以理解的。不管男孩还是女孩，对于酒吧这东西。都充满好奇，特别是在电影上看到的那种，有着一个巨大舞池的那种。其实现在这种已经很少了，因为舞池是最容易发生冲突的地方，而左岸显然不是这种地方。这里还会很有哑调的。第六十五章，岁月就是一把杀猪刀。胡杨带着他们直接上了二楼。其实，在后海这边的酒吧都不是很大，这里玩的不是荷尔蒙的疯狂，而是艺术，特别有格调的。二楼的厅也不是很大，还被分割成三处，其中有一个就是表演区，上面的演唱者正是之前在外头墙壁上的海报上宣传的乐队。胡杨拉住一个路过的服务员。询问是否有空桌，在这里并不是你看到没有人的桌位就可以随便去坐的，很多都已经被预定了，所以需要询问酒吧这边的人，也算是巧合吧。服务员正想着去告诉前台有人退订了，不过仍旧需要过去一趟。但小小姨子他们则先到座位上坐着，大概五分钟左右，胡杨手里拿着两瓶红酒过来，还想点什么自己来，不过酒还是别喝太多，特别是女孩子。胡杨提醒道，来酒吧不喝酒，只喝冰水或者果汁，那都是神人来的，当然不排除某些是酒精过敏的，但却喜欢泡吧的。他们四个像好奇宝宝一样到处看，这里和他们想象中的酒吧有点不一样啊。在他们点东西的时候，胡杨靠着椅子看着左岸酒吧，整个装饰都是木质的朱古丽色调，和外边楼梯一个颜色的。梁上挂几盏红灯笼，还有几盏向下垂挂的蜡烛式的灯具，每张桌上都点着蜡烛，那摇曳着的烛光仿佛要把你带到遥远的浪漫里。而且除了华国人之外，还有其他肤色的人也汇聚在这里。十多年前哪里有这种景象啊？虽然某些酒吧也有，但绝对没有这么多的。从这里可以侧面反映出华国在这十年间的经济发展，因为人往高处走，水往低处流。同理，人都希望前往经济发达的国家工作生活，没有那个傻乎乎的专门往那里穷就往那里跑的吧？准备干行法典上明文规定的事的人就不在此类上。胡杨他们的位置还是靠窗的，不得不说是一个非常好的位置。在这里放眼过去，后海的景色尽收眼底。夏日的狂欢异常热闹，人头涌涌。白天正装、职业套装的男男女女，在此刻似乎都放开了很多，尽情的欢笑着。一时间，胡杨也有些吃了。姐夫，姐夫，想什么呢？刘小爱在胡杨面前摆了好几次手，最后摇了摇胡杨，喊醒他。没什么，就是有点感慨而已。你们都点好了。胡杨露出一丝歉意，然后让服务员帮忙把红酒打开。杨大哥，这里和电视上的不一样呀。韩小蕊四处瞄了下，低声问道：“嗯，和你们在电视上看到各种昏暗灯光、迪斯科、重音乐、低音炮什么的不太一样。”胡杨笑着解释道：“其实以前这里也不是现在这个样子的，毕竟要跟着时代的潮流才行。”和他们轻声说话，耳边传来声音悠扬的歌声。还是蛮舒服的，姐夫，我觉得你什么都懂，连喝红酒都这么帅。刘小爱看着胡杨喝红酒的动作和神态，忍不住羡慕道：“哈哈，多在网上找找视频看看，你也能学会的。
都有些红扑扑的。好了，不要喝了，再喝可要醉了。胡杨将剩下半瓶红酒拿走，放到另一边去。沉香没喝的最多，他轻轻的呼了一口气，说：“以前没喝过红酒，想不到后劲挺大的，比平时喝一斤白酒还大。”听到他的话，胡杨不知道该怎么说，说他酒量好还是什么的，忍不住将头转向另一边。忽然，一个有些熟悉的背影映入胡杨的眼帘，眉头皱了下。哎，年纪大了，时间长了，看到以前的老熟人都有点想不起来了。但很快，胡杨到了另看一个人。标志性的络腮胡，瞬间就想起了他们是谁了，笑着对小小姨子他们说道：“你们现在自己坐着，不要到处乱跑，我去见几个老朋友。”啊，姐夫你去吧，我们不会乱跑的。小小姨子小脸红扑扑的看着胡杨，那样子可爱极了。你们上厕所的时候，尽量两个人结伴一起去，有事喊我，我就在那边。”胡杨叮嘱道。看到他们点头答应，胡杨也就站起来迈步过去。想不到刚刚回京城，就陆续遇到以前的老熟人、老朋友。贝勒爷，大胡子。胡杨还没走到那里，就被对方看到了。他们用手指着胡杨。然后忍不住擦擦眼睛，不敢相信，胡大才子，你不是在日光城吗？怎么这么快就跑回来了？贝勒爷声音有些难以置信，但还是快步的跑过来，一把抱着胡杨，重重的在背后拍了几下，露出灿烂的笑容。哈哈，意外吧？胡杨松开他，又和大胡子拥抱一下，来坐这里给你介绍一下这两位朋友。贝勒爷拉着胡杨的手不肯松，贝勒爷是朋友们送给他的外号，他姓贝，名乐，据说他祖上是皇亲国戚来着的，也不知道真假，但熟悉他的人都喊他贝勒爷。大胡子，也就是络腮胡，叫孙清。那时候大家都是玩音乐的，只不过胡杨是正规军学院派出身的，他们则完全是爱好。但胡杨并没有看不起他们，相反还经常一群人混在一起交流，关系自然也就好，久别重逢自然高兴。贝勒爷的那两位朋友也认识胡杨，从华国新歌声那里知道的。对于胡杨这种即将起飞的人，自然不会放过认识的机会啊！而且今晚还是难得的机会呢。他们有心教好胡杨，而胡杨也要给贝勒爷和大胡子面子的，自然都满面笑容了。经过贝勒爷介绍，一个叫罗思浩，是一个三线演员；另一个真英俊。是个歌手，但人长得却没有他的名字那么好看。要不是看到大胡子，还真不敢过来呢。胡杨忍不住道：“当年的架子鼓手，肌肉强劲厚实，还有几块腹肌的那种，现在真的是变成一个大胖子了。谁说不是？你不也一样吗？以前白白嫩嫩的，戴着副眼镜框，多斯文一个人。”贝勒也忍不住感叹道：“哎，岁月真的一把杀猪刀。”大胡子在一旁附和：“不仅如此，还垮了身材，紫了葡萄，黑了木耳，软了香蕉。”旁边的罗斯浩跟着说：“尼玛，本来大家在感慨岁月的流逝。”罗斯浩这话将那种悲春伤秋的气氛瞬间冲散了，真是蛋疼。第66章去叔父家。由于小小姨子他们在等着，胡杨和贝勒爷他们也没有聊太久。况且还有两个相对而言的外人在这里，不适合聊的太多。留下电话给贝勒爷，说好有空的时候，海上还留在京城这边的老朋友再出来聚一聚，喝个茶什么的。毕竟现在回来了，当年熟悉的人不管怎么说也是人脉啊，对自己的事业也有起到一定的帮助。说好之后，胡杨起身离开。另外，时间也不早了，要不是这几个丫头。想要来后海酒吧，胡杨现在都在酒店睡觉呢。毕竟往日他都是早早就睡的。买单的时候，顺便将贝勒爷他们那桌也买了。回到他们身边后，头晕吗？胡杨看着四张红扑扑的小脸，还有旁边的空瓶子，之前拿开的剩下那半瓶红酒也被他们给喝光了。没事，就是觉得姐夫你好像长高了一点。小小姨子笑着说道：“嗯，好像还瘦了一点。”刘小爱同学也认同道。胡杨忍不住摇摇头，然后看向韩小蕊和陈香梅两人，他们都摇摇头，表示自己没事，不用担心。自己的酒量都没个分寸，这种是最容易出事的。小蕊、香梅，你们两个扶着他们点，我们回酒店吧。胡杨说道。路过贝勒爷他们那边的时候，只见他忍不住露出大拇指，还有猥琐的笑容。胡杨忍不住翻翻白眼，一脸鄙视的看着他，真龌龊，思想不健康啊！贝勒爷，深夜的京城，车流量少了很多，仅仅十多分钟就到了酒店。至于小说中的那种主角，每次去酒吧就遇到有人调戏身边的女伴，然后装那啥，接着打脸这种套路情节，这种还真没有发生过在他身上。不过也确实见过。最后的结果，一个下半生坐在轮椅上，另一个要吃大半辈子国家饭。安顿好他们之后，胡杨快速的洗完澡，就躺在床上，很快就睡着了。早上五点多，他就睁开带着血丝的眼睛。昨夜快凌晨两点才睡觉，现在就醒了。生物钟是个很可怕的东西。躺在床上想了想，胡杨还是起床洗漱，从背包中拿出一些干粮，吃了几口，就去酒店的健身房去了。整个健身房只有亮着几盏灯，空荡荡的，没有一个人在这里。胡杨也没有在意，打开跑步机在慢跑。在藏区的时候，他有时候也会晨跑。不过不多，而且在那里晨跑，对心脏的压力相对而言还是蛮大的。毕竟氧含量没有高原下面的地区多呀。等胡杨锻炼的差不多的时候，一个中年男人也走了进来，看到跑步机上的胡杨，愣了下：“小伙子，跑了多久？”大叔打开旁边的跑步机，笑问道：“大叔早，就慢慢跑而已。”胡杨对他轻轻点头，然后两人也就默不作声，各自跑着步。健身房中只有鞋子与跑步机之间的声音才是最大的。大概十分钟后，胡杨停了下来：“大叔，你慢慢跑，我先走了。”胡杨没有直接停下来，而是
，自己都不认识这位大叔，为何他要自己给自己加戏呢？大叔，你是不是有什么误会啊？我都不认识你，何来找你办事？说到最后，胡杨学着詹姆斯耸耸肩的动作，听到胡杨这么说，那个中年男人顿时晒然，自己太疑神疑鬼了。没事了，小伙子。说完，重新启动，继续跑步。而胡杨也回自己的房间去。女人睡懒觉时，他们可以振振有词地说，是为了美貌，而且还有一套专门的理论来支撑着他们的说法。胡杨有幸看过，还别说，真的很有道理啊。一寸光阴一寸金，寸金用来克地心。女人衰老，从根本上来说，就是克服不了地心引力的作用，克服不了重力的作用。多睡些懒觉，就能较好的克服这个人老珠黄的魔咒。当人站着，重力直接就一天天把你皮肤拉得松弛了；而躺着，则地心引力少起作用很多。睡美人就是这么来的。所以，为了年轻一点，多睡睡懒觉。胡杨敲了他们两次门，终于迎来他们这样的说法：“姐夫，如果我脸上的胶原蛋白少了，你要负责啊。”小小姨子打着哈欠，看着胡杨，不满道。听到他这话，胡杨的手忍不住放在他有些肉的脸上，轻轻扭了下。还不快点起床，不用上课吗？胡杨也不满地看着这个一脸朦胧的小小姨子，他将胡杨的手拨开，眯着眼睛说：“让人替我喊到了，你有事你先走，不用管我们的。”说完就把门关上了，让人替喊道：“现在的学生都是这样的吗？还有没有社会主义现代化建设的思想？还有没有当初自己逃课的时候会让人替自己喊道吗？根本就不会，什么时候想逃，直接开溜。”用得着这么麻烦吗？曾经最强大的记录就是两周都不出现在学校和教室中的，唯一的后果就是导师打电话到当时的未来岳父那里去了。想起自己的光荣事迹，胡杨也没底气继续让小小姨子回去上课了。不过回到房间，还是给他们发了条信息，告诉他们自己要去叔父家。想了想，还是决定退房吧。按照胡杨对周阿姨的了解，今晚肯定是留在他那边住的，简单的买了几斤水果，就坐上车过去了。当然不是只有这点东西啊，胡杨还带着藏区的土特产呢，诸如雪莲。藏红花这些东西，而且比外面买的好多了，也正宗的多了。毕竟胡杨在藏区那边生活了十年，寒暑假也经常到处走的，认识的人自然也多了，买到的东西也自然是极品档次的。一个小时之后，胡杨终于来到了叔父家所在的别墅区，看到他穿着短裤拖鞋，无聊的蹲在地上，无精打采的样子，胡杨露出了灿烂的笑容。不用猜，肯定是周阿姨早早赶他出来接自己的。第六十七章，真的是亲生的吗？这是一种发自内心的笑容。如果你去别人家做客，不管关系清净与否。主人家早早的在外面等候着，嗯，虽然迎接的人蹲在外面的地上，但不也证明对方应该等了很久吗？不然不会这个样子的，所以肯定也会很高兴啊。舒服，胡杨慢慢的走到他身前，大喊道，抬起头看到胡杨，他猛地蹦起来，一把掐住胡杨的脖子，你这混蛋终于来了，知道我等了你多久吗？他故意露出恶狠狠的表情，吼着胡杨，在胡杨打电话告诉他妈妈要过来的似乎，他就被母亲从床上拎起来，让他赶紧出来接胡杨，要不是不洗漱形象难看，估计直接被赶出家门了。松手，不然我告诉阿姨，你又欺负我。胡杨笑着说：“算你狠，其实舒服也没怎么用力，松开手后，用力的捶了下胡杨的胸口，又一把抱住他。可算回来了，还走吗？”舒服问道。“好了，两个大男人有什么好抱的？别挡着别人的车。”看到后面有辆车要进来，胡杨赶紧说道：“能够住在这里的人，素质方面还是比较高的。至少看到胡杨他们挡着路，没有狂摁喇叭，而是停下车等一会。”舒服回头看了眼，毫不在意道：“没事，挡着就挡着，不用理他这种女人的。”他的话似乎也被车里的人听到了。只见驾驶窗伸出一张精致的脸蛋，先是对胡杨笑了笑，姓舒的，就你这样对待女同胞，活该你找不到女朋友。一脸鄙视的上下打量着短裤人自拖的舒服，这话舒服就不爱听了。哟，姓赢的，说的好像你有男朋友一样，也不知道那个会这么倒霉，将你这个母老虎娶回去。舒服也不甘示弱的看着那个美女，你姓舒的，看在你有朋友在，给你面子，你给我等着。他握着拳头向舒服威胁道：“有种你来啊，我兄弟一个打你一叠，信不信？他怎么可能退缩呢？”但站在他身旁的胡杨，还是发现他的身体忍不住抖动了下，而胡杨却意味深长地看着他们两个，一个姓赢，一个姓,一个姓舒，啧啧，怎么看就怎么觉得有问题。终于，后面又来了辆车，听到他们在斗嘴，忍不住摁了下喇叭。胡杨赶紧将舒服拉到一旁去。那个银杏的靓丽女子再次对胡杨不好意思地笑了笑，然后瞪了眼旁边的舒服，走吧，再不回去，阿姨就要出来了。胡杨看到车开远后，笑着说：“舒服，点点头，带着胡杨进去了。刚刚哪个是谁？”胡杨笑着问道：“怎么，你对那个母老虎感兴趣？”舒服愣了下，问道。胡杨轻轻摇摇头，含笑地看着他，那笑容不言而喻。你该不会认为我喜欢尹玉华那个母老虎吧？怎么可能？说着，他的脚步都走快了几步。看到他这么说，胡杨打趣道：“真不喜欢，那可别怪我介绍给别人啊！哎，你乱当什么媒人？你还是先想好怎么应付我妈吧。”叔父右手用力打断胡杨的话，继而笑着对他说：“还是一如既往的口是心非，自己说将他介绍给别人，不过是随口说说而已。”胡杨连他家门朝哪边开的都不知道，今天第一次见到，怎么可能会做这种事？又不像钱明和邓丽云那样。胡杨轻轻推一把，或者将他们之间隔着那层窗纱给拿走。不过胡杨也知道了，自己这个兄弟真的对那个尹玉华有好感，而对方也同样
，我已经知道怎么应付阿姨了，你还是担心一下你自己吧。”说完，胡杨大步向前走，留下一头雾水，停在原地挠头的叔父，推开门，放下背包，换好鞋，走进去，就看到厨房中两个忙碌的身影。胡杨看着他带着笑容的侧脸，阿姨，声音有些颤抖。他们听到声音，扭头看过来，瞬间露出灿烂的笑容。其中那个衣着合理得体、化着淡妆的中年妇女，擦了下手，三步并两步的从厨房走出来，来到胡杨身前。笑容浓郁的，连眼睛都眯成一道缝了，伸出手放在胡杨的脸上，抚摸着心疼的说：“黑了，瘦了。”说着，眼泪就流了下来。阿姨还是那么年轻漂亮，比上次回来看你的时候更好看了。胡杨脸上的笑容如春日盛开的鲜花般灿烂，他擦了下眼泪，用手轻轻打了下胡杨的肩膀，笑骂道：“你的嘴巴还是那么甜，过来给阿姨好好看看。”说着，拉着胡杨的手往客厅走去。至于站在他们身旁的叔父，完全被无视掉了，连看都不看他一眼。“妈，我口渴了。”叔父感觉自己好心酸。忍不住大声道：“喊那么大声干嘛？口渴了，不知道自己去倒水喝吗？”阿姨头也不回的呵斥一声，拉着胡杨往沙发走去。刚刚坐下，阿姨就说：“小杨也口渴了吧？”阿姨给你倒杯水去。说着，不等胡杨拒绝，他就起身去倒水了。妈，顺便给我倒一杯。叔父喊道：“自己去。”嫌弃的看着自己家这个养了32年的猪，都没见他往家里带一颗小白菜回来，真是浪费粮食。要他干嘛用？就会指使自己，也不想想自己看到老刘家的带着孙子孙女在外面溜达时。自己羡慕的，恨不得抢一个回来自己带呢。妈，我是你亲生的吗？叔父忍不住再次嗷叫出来，太偏心了吧！每次胡杨来都好吃好喝的，而自己呢，想想都是泪。是不是我亲生的，就要问你爸了？周阿姨丝毫不在乎叔父的想法。胡杨靠在真皮沙发上，看着叔父，想阿姨对你好，赶紧结婚生个孩子。胡杨笑着说：“你看看，小杨多懂我的心，而你就是个闲人烦的。”阿姨毫不客气道。她将水递过来，胡杨双手边接边说：“阿姨，你这个心愿可能很快就会实现了，你准备结婚了？”哪家的女孩子？阿姨兴奋问道。胡杨有些苦涩的摇摇头说：“不是我，你也知道我什么情况的。我说的是他。”最后，胡杨指着叔父道：“瞬间，他的脸就垮下了。”算了吧，不知道我走的那天能不能看到我可怜的孙子。声音那个叫幽怨啊，简直就是闻者悲伤，听者落泪啊。P.S. 看到很多朋友对雪莲和藏红花的疑惑，首先作者君在国家农业局上只看到天山雪莲 XJ 被列为国家三级保护植物，国务院 2,000 年13号文件。但对藏区雪莲似乎没有明文规定，或者作者君没有找到是保护植物，所以并没有触犯法律。如果那个朋友知道有文件规定的，请告知。藏红花也确实是藏区特产，不必疑惑。或许有某些东西会不是很对，但你们看的每一张，作者君都要查很多资料的，所以有时候三四个小时才写一张，也就不足为奇。嗯，大概就这些吧。第68章礼物。阿姨，不要伤心，我这不回来了吗？肯定给你督促他，让你早日抱上孙子。胡杨安慰道。阿姨没有白疼你。还是你最了解我，哪像他这个白眼狼都不知道我这个做妈的想什么。他宠溺的看着胡杨，然后用眼睛狠狠的刮了下靠在旁边沙发上的叔父。叔父听到自家老妈的话，再次忍不住翻翻白眼，偏心到这个程度。要不是胡杨长得一点都不像他爸和他妈，叔父都真的认为胡杨才是他们的儿子。自己是他们报装电话的时候，电信局免费送的。胡杨在一旁不厚道的露出笑容：“阿姨，我给你带了些藏区特产。”胡杨想起来了，从背包中拿出一个大袋子，放在沙发前的红木桌上。阿姨，这是我从藏区带出来的雪莲花，它有一个非常好的功效，那就是可以做美容面膏。这可是纯天然，不添加任何的化学药剂的。阿姨，你自己有没有发现，你的皮肤好像比以前差了一点点啊？是不是最近没有睡好？胡杨的话充满替他心疼的语气。哎，你也发现了，我也这么觉得啊。你叔他还说没有，就会敷衍我。周阿姨忍不住摸摸自己的脸，妈，胡杨他就是个马屁精，他都快三年没见你了，你也老了，皮肤能跟以前一样吗？叔父在一旁愤愤不平地指着胡杨说道：“滚，滚。”你给老娘有多远滚多远！当初生块叉烧都生你个没良心的好。周阿姨站起来，指着叔父怒道：“胡杨，赶紧拉他坐下，好好的安慰他。难怪叔父现在还是单身狗一个，也不是没有原因的。长得也不错，家里也很有钱，但总找不到女朋友。之前胡杨还是挺疑惑的，现在有点明白了。阿姨，莫生气，你想想，最后吃亏难受的还不是你，用不着和他生气。或许胡杨的安慰起作用了。”周阿姨拉着胡杨的手说道：“还是你心疼阿姨，不像他们父子两个没良心的。”胡杨在陪他低声的聊着，叔父看到没人理自己，也就待在另一旁，自个玩手机去了。教他如何使用雪莲花制作美容面膏。至于雪莲的药用价值，胡杨也就随口提了一句。因为对于女人这种神奇的生物，美容是永恒不变的话题，所以胡杨也不会扯什么雪莲花炖汤喝或者药用有什么价值的，这些对他们来说都是废话，还不如一句可以让肌肤更年轻、更水嫩。阿姨，这个嘎 G A U 藏语护身符的意思，送给你的，还有另外两个送给叔父，还有叔叔的。胡杨拿起放在旁边的嘎乌，说道：“这个干什么用的？”听到胡杨还有东西送给自己，叔父也不玩手机了。胡杨轻声的解释：“嘎乌也即是华语中的护身符的意思。”另外还有拿起三个用机械藤做的镯子，这个我是在
他在村子的时候，请了村子里的长者帮忙雕琢成精美的镯子。周阿姨听到胡杨的话，脸上的笑容就没有断过。东西不在乎珍贵与否，只在乎他能否代表着胡杨的心意。他一开始对胡杨好，不过是看着他是叔父的同学，还有身世比较可怜。但后来他是真的喜欢上胡杨这个懂事聪明的孩子，也将他当成自己的孩子那样对待。不应该说比对叔父还要好，能够将自己放在心上，讨自己欢心，周瑶自然更加开心和满意了。因此，听到胡杨的话，他连忙将手上的玉镯脱下来。戴上了胡杨送给他的鸡血藤手镯，雪白的手臂，红褐色的鸡血藤相得益彰，真好看。他很满意的看着手腕上的镯子，叔父也拿起一个戴上，觉得也很不错的。阿姨，我寄过来的那些行李在哪？胡杨笑着问道。嗯，在你那个房间，我妈还给你留着呢。叔父说道。顿时，胡杨露出灿烂的笑容。读书的时，叔父经常带自己来吃饭，很多时候就会留下来过夜，甚至大一暑假的时候还在这里住了差不多半个月才回家。不过这些往日的事，经过十多年的酝酿，早就变成了醇厚的感情。往日的不拘小节，在今天似乎也变成生命中注定的缘分。阿姨，我给你带了件藏区的衣服，不知道合不合身，我去拿出来。胡杨看着阿姨说道，顿时他眼睛一亮。阿姨和你一起去，都迫不及待了。说着也跟着起身。太太，糖醋排骨是你来做还是我来？厨房中忙活完的余婶问道。周阿姨停住脚步问道：“其他的都做好了吗？差不多了，就剩下糖醋排骨了。”余婶擦干净手走出来。余婶好，之前看到阿姨太激动了，都忘记和余婶打招呼了呢。阿姨想了下。笑着对胡杨说：“衣服我们慢慢再看，阿姨先给你做最爱吃的糖醋排骨。”他含笑的看着阿姨，点点头。糖醋排骨是自己最爱吃的一道菜。胡杨还记得自己曾经说过，他做这道菜有妈妈的味道。从此，只要自己来了，他都会亲自下厨给自己做糖醋排骨。看着他往厨房走去，有些忙碌的身影，还不时回头看了眼还站在那里的胡杨，露出温润的笑容。阿姨对自己真好。站了一会之后，胡杨轻车熟路的到楼上的房间去，看着上面还没有拆开的快递包装，从抽屉中拿出一把剪刀，剪开。床单被子都是新的。胡杨小心地从那个大包袱中拿出一件精美的藏族特色服饰，还有很多配饰放在床上，里面还有四件，那是准备给师母、岳母还有两个小姨子的。检查一下，并没有坏，这个是必须要检查一下的，不然的话送一件坏的给他。不管胡杨知不知道，都是一件比较尴尬的事。拿着衣服出来，就看到楼下客厅上多了几个人在沙发上坐着。第69章，中年大叔说：“什么时候回来了？”胡杨拿着衣服走下来，笑问道：“小杨来了，快过来坐。”看到胡杨。正准备拿起茶壶泡茶的中年人顿时喜开颜笑，霎时间，其他人都看向楼梯上走下来的胡杨。咦，是你？另一个中年大叔看到胡杨，发出了诧异声。大叔，你好啊！胡杨也想不到会在这里看到今天早上那个在健身房资格加戏的大叔，笑着打招呼。叔父他爸舒文博看到自家二弟舒文后，竟然也认识胡杨，顿时好奇道：“老二，你什么时候认识小杨？”因为他二弟之前一直在海外工作，前段时间因公务到华国来出差，而那时候胡杨还在藏区呢。不仅是他，就连叔父也好奇的看着二叔，说：“我们今天早上在酒店健身房遇到的。”胡杨解释道：“至于大叔自动加戏的那段，肯定不会说出来啊。”然而胡杨没想到的是，大叔笑呵呵道：“我去锻炼的时候遇到他也在，还以为他是专门等着我求我办事呢。其实嘛，在胡杨之前，他就遇到几个想求他办事的年轻人。哈哈，既然见过，那就更好。我给你们介绍下，胡杨叫他小杨就行了。”舒文博将胡杨介绍给二弟舒文后，他知道胡杨是什么性格，肯定不会轻易向陌生人开口求人办事的。小杨，这是叔父他二叔叔文后，你跟着喊二叔就行了。胡杨将手中的藏族特色服饰放在旁边，然后恭恭敬敬地喊了声“二叔好”。叔文后本来对胡杨的印象还不错，现在还出现在自己大哥家，而且看起来还很熟悉的，自然也就很开心地笑着说：“小杨，你好呀。”舒文博又将其他的两个人介绍给胡杨，都是二叔叔文后的人，一个叫翁明远，一个叫柯琴梅。老二，说起来你和小杨还是同行啊。舒文博忽然想起什么，说道：“舒文后眼前一亮，问道：‘小杨，你的直属领导是谁？看看我认不认识？’”直属领导应该是教育局局长吧？怪我没说清楚。你们都是现身于教育事业的。不过小杨之前是当老师的，去藏区支教了十年。说到最后，舒文博有些感慨。从当初胡杨一踏进他家门的时候，舒文博就从胡杨身上感受到一股非凡的自信和坚毅，认为胡杨将来一定会取得很大的成就。至于能达到多高，那就不可知了。然而他万万没有想到，胡杨毕业之后竟然跟着老婆跑去藏区支教去了，而且还一去就是十年。能不感慨吗？同时，也因为胡杨的原因，他名下公司的慈善捐款大部分都捐向藏区。而舒文后他们听到舒文博说胡杨到藏区支教十年，都露出惊讶的神色。特别是舒文后，他完全没有想到，这个有点黑瘦的小伙子，竟然是藏区的支教老师。小杨，你在藏区那里支教？舒文后感兴趣道，在阿里 G 线下的一个小村子里。胡杨如实说道。顿时，舒文后看他的眼神也不一样了。原以为胡杨是在藏区日光城那些地方支教，想不到竟然是在条件最艰苦的阿里下的小村子。给我介绍一下那边的教育情况，真实的情况。他强调道。
。顿时，胡杨看向他的目光露出震惊，同时也明白了这意味着什么。如果能够得到他的支持，那么藏区的教育将会得到更大的改善。胡杨深呼吸了一口，二叔，我不知道你想要听哪方面的，我只能将我所见所闻还有想到的如实告知你。说完后，对着旁边的翁明远和柯勤梅看了眼，只见他们拿出笔记本还有录音笔。胡杨看到后没什么反应。国家每年都有巨额的教育财政拨款，但我国的人口基数太大，分到每个学生的头上也就那么多。而且由于各地的经济发展水平的差异，也导致了教育资源的差别化。藏区每年的教育拨款都在逐步增加，也取得很好的效果，但对于整个藏区而言，仍旧杯水车薪。其中，二叔，这就是我这十年在藏区当老师所看所想的。说完，胡杨喝了口水。他们都知道藏区的教育现状应该不是很好，但真实情况竟然比他们想的更差。苦了你啊，阿姨都不知道你是怎么熬过来的。阿姨站在胡杨身后。红着眼睛，心疼道：“别的就不说，单单是冬天一个月都不见得洗一两次澡这一点，对于胡杨这个每天都要洗澡的南方人来说，几乎是最不能容忍的。但仍旧留了下来，还整整十年时间。”阿姨，我这不回来了吗？胡杨笑着安慰他：“嗯，以后都不要去了，答应阿姨，好吗？”他期盼的看着胡杨。然而，胡杨苦涩的摇摇头：“阿姨，我不想骗你，做不到。”对于阿姨，胡杨几乎从来都是顺着他的心意，但唯独两次拒绝他，都是因为支教这事。当初他选择跟妻子去藏区支教。就拒绝了阿姨让他留在京城的建议。现在同样是因为支教的事，还是不能答应他。嫂子，你应该为小杨感到高兴才是。这十年的支教经历会给他带来很多宝贵的东西的。说完后，看向胡杨的目光更加柔和。先前对胡杨态度好，大部分是看在哥哥一家的份上，但现在胡杨自己赢得了他的尊重和钦佩，就连翁明远他们都敬佩的看着胡杨。作为联合国教科文组织的人，自然会更加了解胡杨那艰苦的支教环境。小杨，刚刚听你说，你委托你的导师帮你成立了一个教育慈善基金会，现在什么情况？说完后问道。二叔，说实话，我也不是很了解。等明天过去拜访我老师，问问具体的情况。这个胡杨还真的不知道。那这个基金会是由你负责运行吗？说完后再次问道。不是，在我的想法中，我负责形象、筹钱，还有监督这三个方向。说完后点点头，从口袋中拿出三张只有姓名和电话的名片递给胡杨。等你了解之后，可以给我打电话，我会帮忙运作的。说完后笑道。瞬间，胡杨脸上露出了灿烂的笑容。二叔说完后，这个承诺比杨树教育慈善基金会得到一个亿的捐款还要宝贵啊。第七十章，你对象呢？有一个联合国教科文组织的领导帮忙照看着，不管是干什么都会方便很多。特别是对于华国而言，在自己内部怎么搞都行，但绝对不能将脸丢到国外，让人看笑话。谢谢二叔，不知你是否可以在我们基金会挂个职？胡杨问道。如果可以的话，那好处就更加大了。然而，怎么可能有这种好事啊？不行，如果我真的在你这里挂职，我以后就不好为华国说话了。二叔舒文后摇摇头，拒绝道：“这个确实如此，并非舒文后不愿意，因为根据联合国的规章制度。”要求在里面工作的员工必须要处于中立的位置，要求每个人都必须具有国际性而不能国家性。因此，在柯勤梅低声解释后，胡杨不好意思的笑了笑。好了，都别说，先去吃饭吧，都快凉了。在雨婶儿雨提醒下，阿姨也醒悟过来，都快十二点了，也都齐齐起身去饭厅。阿姨，这是给你带的衣服。胡杨拿起旁边的衣服，低声道：“嗯，你先去吃饭吧。”说着，拿着衣服上楼去了。华国人的饭桌，特别是有长辈在的时候，要么他们自己说自己的，要么就关心小辈们的工作是否顺利啊等等的。若是还没有结婚的，呵呵。那都是累啊，恨不得将脑袋埋进米饭中，什么都听不到。嗨嗨，还有半个多月的时间，单身汪们都能预测到即将发生什么事。小腹有女朋友没？有就赶紧带回来给二叔瞧瞧。好不容易回来一趟，说完后看到乐呵呵的叔父，忽然问道：“霎时间，叔父脸上的笑容僵住了，有些结巴道：‘二二叔，就快了，下次你回来就能看到了。’”他爸爸舒文博指着自己黑白参半的头发冷笑道：“老二，看到大哥头上的白发是不是多了很多？从只有稀疏几根白发等到现在了，是很快的。”就因为这个小混蛋找不到老婆，他妈整天怨我，真想揍他一顿。刚刚走出房间，没有听得很清楚的阿姨在上面说道：“舒文博，你胆子什么时候这么肥了？连我都想打。”听到老婆的话，他赶紧解释：“你听错了，我说打他都没给你带个儿媳妇回来。”阿姨点点头，赞同说：“我给你找棍子，打死算了。”翁明远他们听着倒是很尴尬，都低着头吃着饭，当没听到。而胡杨一脸戏谑的看着叔父：“哼，我怎么知道你们喜欢哪类型的？”叔父屁股动了动，不满的嘀咕一声：“只要你喜欢的，妈就喜欢。”我的意见就是你爸的意见。二叔将口中的饭吞下，说道：“不能是男的，不然咱老叔家真的输了。他只有一个女儿，这一代的男丁就叔父一个，他敢带回来，我就敢打断他的腿。”叔叔瞪圆着眼睛说道：“儿啊，你别吓妈，妈年纪大了，不禁吓的。想到儿子这么多年都不曾带过一个女孩子回家，阿姨的脸都有些发白。”胡杨赶紧安慰道：“阿姨，叔父他的取向很正常的，别担心。”叔父也感觉到了压力，而且这种压力也逐年增加。看上一个了，但就不知道人家看不看上我而已。叔父也知道自己年纪不小了。霎时间，阿姨还有叔叔他们都两眼冒光的看着叔父，真的是他吗？
。说着，还准备将胡杨面前那盘糖醋排骨拿走。别，阿姨，我不是跟你说了吗？你抱孙子的愿望即将实现了。胡杨拦下他端菜的手。阿姨想了下，胡杨好像还真说过呢。谁家的姑娘？阿姨眉开眼笑的看着胡杨问道。青青瞄了眼叔父，看到他咩，没有阻止自己，也就证明他不介意胡杨说出来。听叔父说，他叫赢玉华，在门口的时候挡了下他的车。我也是刚刚知道的。胡杨解释道，防止阿姨认为自己早就知道不告诉他。这个锅他可不背。老赢家的女娃长得挺不错的，而且能力也很强。叔叔满意的点点头，阿姨也笑容的很开心。平时在小区内散步遇到他，都会甜甜的给自己打招呼，有时候还会和自己聊天。来，多吃两块肉。小杨也是，阿姨很开心的给叔父和胡杨加肉。老叔，等下吃完饭，带两瓶你珍藏的酒给老赢。晚上的时候，我约朱姐去做个 SPA， 你就去给小华送花去。三下两下的，阿姨就分配好了任务，看得胡杨他们一愣一愣的。哎，阿姨不当组织部长，真是浪费了。妈，叔父哀叹道，他感觉自己的压力更大了。早知就不说了。胡杨能够感受到兄弟语气中的无力挣扎，急忙劝道：“阿姨，先让叔父和他慢慢说开，你再去才更有效果。”对，小杨说的没错，真像你那样做，老赢肯定防着我，无事献殷勤，非奸即盗。叔叔也认同道，他绝对不会说是自己心疼那两瓶好酒的。当然了，要是用两瓶好酒换回一个儿媳妇，他肯定也不会吝啬。阿姨慢慢点点头，也知道自己太心急了。不过，阿姨可以多约几个朋友一起去做 SPA， 这样就不会那么明显。你说是不是？为了兄弟的幸福，胡杨也开始出谋划策。这个还是有那么一丢丢经验的。照小杨说的去做，叔叔一锤定音。前提是阿姨没有反对，不然他说了也没用。阿姨也觉得胡杨说的很有道理，然后看着叔父说：“不将我儿媳妇带回来，你也别回来了。”这是下了死命令。然而，叔父却没有丝毫的反抗之力，彻底被阿姨给镇压了。哎，看来我老叔家是翻不了身的喽。二叔的声音透出无尽的感慨和悲凉。哥哥家，嫂子说了算，自己家的同样如此。至于叔父，看他这个怂样，能镇压得住赢家的小女娃吗？对方在姓氏是就具有天然的压倒性优势。哎，叔叔端起酒杯和二弟碰了下，难兄难弟的，什么都别说，一切尽在这杯酒之中。第七十一章，本性后半段基本都是阿姨在给叔父提供怎么追女孩子的攻略和方法，而且还时不时吐槽一下叔叔当初追她时的怂样。连送快做衣服的布都要在乌漆嘛黑的时候送，不敢光明正大的。看着叔叔好几次想要反驳，但被阿姨瞪了一眼，啥也不敢说。胡杨他们这些小辈们都低着头，哪里敢看叔叔的笑话？至于和阿姨讲道理，说他们当成所处的环境与现在不一样什么的，真的想多了。胡杨早有经验，那就是不要和女人讲道理。妈，你天天待在家里，从哪里学到这些的？听着妈妈越说越离谱，叔父最终还是忍不住问道：“电视有时候看的妈都感动了，所以叫你平时没事就多陪妈看电视。”听着阿姨理所当然的话。胡杨将脑袋放得更低了，就那些脑电视剧。叔父赶紧改口说，他觉得自己好无力啊。胡杨，胡杨有经验，他会给我出谋划策的。妈，你先别掺和。叔父觉得胡杨比他妈妈靠谱多了。儿子说的没错，叔叔也跟着说道，他也觉得老婆说的方法太那个了，但不敢明着说。阿姨，竭尽全力。胡杨拍着胸口保证道。最终，或许阿姨也知道自己提供的攻略有那么一丢丢不靠谱，勉强点点头。顿时，大家的心都放了下来。吃饱喝足之后，大家都坐在外面的花园聊天。胡杨也将自己带的一些礼物送给二叔他们一些，幸亏回来的时候遇多了很多份，因为都是自己人，所以氛围什么的都很轻松，天南地北，时事政治都有谈。不过很多时候，胡杨都不知道叔叔和二叔他们说的是，含笑的看着他们。虽然话不多，但只要开口了，往往都能一针见血的，让二叔更是另眼相看。特别是在得知胡杨竟然想要走娱乐圈这条路，表现的有些痛心疾首，简直就是浪费人才，想要引导胡杨重新走上正道。然而怎么可能呢？就在众人聊天的时候，胡杨放在玻璃茶几上的手机忽然亮了起来，低头一看，原来是江建明发来的短信：“老弟，谢谢你的哥，你嫂子已经苏醒过来了，谢谢。”看到短信内容，胡杨笑逐颜开：“叔叔，二叔，你们先聊，我打个电话。”来到一旁，拨通了江建明的电话：“嫂子现在什么情况？医生怎么说？”接通后，胡杨直接问道：“虽然江建明的声音充满疲惫，但仍旧能够感受到他的兴奋，还在 ICU 里。不过周医生说了，人能够苏醒过来，最大的危险已经过去了。”只要没有发生术后感染，就可以转回普通病房。江建明笑着说。胡杨轻轻舒了一口气，说道：“那就好。对了，有件事要和你说一下。昨天公司财务告诉我，杨树教育慈善基金会还没有开通户口，钱没有打过去。现在你是怎么想的？”胡杨明白江建明的意思，只要他开口，江建明就会将钱打进胡杨的账户上。明天我会去我导师那边一趟，问问具体情况，那时候我再给你打电话。胡杨假装听不懂他的意思，说道。电话那头的江建明沉默了。行，开通了就告诉我。既然胡杨面对这笔巨款都没有动心。那么自己也不是一个吝啬的人，而且现在他也看开了，钱没有在自己最困难的时候，仍对自己不离不弃的人重要，够花也就行了。知道了，你多陪陪嫂子。”胡杨笑道，然后就将电话挂掉了。怎么了？有朋友住院了，需要叔叔帮忙吗？在胡杨重新坐下来，舒文博问道。胡杨摇
或者有可能合作也不一定。叔叔，魔都江建明，你认识吗？魔都天海集团的江建明。一旁的叔父忽然开口道。胡杨点点头，怎么不认识？之所以不能去接你，就是因为去他公司谈合作，结果连他的人都没看到。说起这个，叔父就一肚子火。为了这个合作，他在魔都待了快一个月了，连胡杨的飞机不能去接。刚刚和你通电话的是江建明，我听朋友说他老婆好像生病了，还穿着大裤衩的雀梁跑去医院唱歌。叔叔说道，结合前前后后，他也猜出了一个大概。嗯，是他。如果叔叔有需要的话，我可以作为中间人介绍你们认识，但不会插手你们之间的合作。他们一家对自己这么好，而且自己也认识江建明，那么不牵桥搭线也说不过去。但同时也事先说明自己不会插手，能否成功就看双方的合作意向了。叔叔不会让你难做的，而且这个项目我们和天海集团完全是互补的，合作对双方都有好处。作为商场老狐狸，他自然知道胡杨的顾虑，而且他也不希望让胡杨心有芥蒂。过段时间，我陪叔叔你们去一趟魔都，大家坐下来聊聊。胡杨笑着说道：“这个舒文博他们都没意见。”至少也要等江建明他老婆出院回家，那时候胡杨过去也挺名正言顺的，而且江建明的心情也会不错，交流起来会更加愉快。这件事翻过之后，大家都继续聊着其他的。中途，胡杨也接了几个电话，有两个小姨子打来的，特别是宋文静说要来京城，胡杨也答应了。另外，柯阳也打电话过来，顺便告诉他华国新歌声出赛的时间，并且让他准备好，因为之后的赛程都是采用直播形式，而不是录播。不得不说，央视不愧是老大，做起事来就是有魄力。小傅。你约了小华了没？阿姨出现在花园中问道。妈，还没呢，我马上就约。叔父看到妈妈骤变的脸色，赶紧说道。胡杨在一旁笑了笑。妈，让胡杨陪我一起去，他可以给我出谋划策。叔父一边拿出手机一边说道。他知道，如果自己说的话，胡杨大概率会拒绝，但妈妈让他去，胡杨肯定会同意。看到阿姨看向自己，胡杨有些无奈的点点头。第72章约会，在叔父约到银玉华之后，胡杨和他也就被阿姨给赶出来了。京城已经变得他快不认识了，发展的太快了。胡杨坐在副驾驶室上吐槽道。你去约会带上我这个电灯泡算怎么回事？是不是兄弟？叔父也不和他争辩，直接放大招。听到他这话，胡杨还能说什么？行，你想要我怎么帮你？胡杨问道。毕竟之前也在阿姨面前拍着胸口说会帮叔父出谋划策的。嘻嘻，老胡，我知道你很厉害。叔父转头看着胡杨，露出谄媚的笑容。看路，我还没活够呢。胡杨提醒道。叔父赶紧正视前方，到时你能不能上去弹奏一曲？说是送给我和他的。叔父笑嘻嘻的提出意见。顿时，胡杨上下打量着叔父。一脸鄙视和嫌弃，你怎么不上去？这不更有诚意吗？你也是央音出来的，其实叔父也很无奈啊。他毕业之后，除了一开始那一两年还玩音乐，之后进入家里公司帮忙，抽烟喝酒的，嗓子都要废了。而且当初在大学的时候，他又沉迷传奇游戏，想起来往事不堪回首啊。为了表明自己的嗓子已经不行了，叔父还在车上吼了两嗓子。胡杨更加嫌弃了，简直就是污染耳朵。自己在藏区的时候，虽然也不像在读书的时候天天练，但也隔三差五的唱唱。不然也保持不了现在的嗓音。行了，我到时候看情况行动，你自己别搞砸就行了。胡杨有些无力道。路上，小小姨子又给胡杨打电话了，告诉他自己有事，让他不用管自己。不过听到他坚持要来找自己，胡杨想了想，就告诉他地址了。叔父带着胡杨来到一家挺高档的 F 国餐厅，一进去就听到悦耳的钢琴曲。胡杨可不想和叔父坐在一起当尴尬的电灯泡，自然而然的跑到能够看得到他位置的地方坐下，随手点了两道菜，还有一瓶干红。随着时间的推移。叔父也变得有些焦虑不安，其实这很正常的。当初自己约宋文贤出来，在等待的过程中也挺焦急的。不过和叔父这种坐立不安不一样，胡杨是内心慌如狗，但表面稳如泰山的那种。很快，一个穿着职业套裙靓丽女子走了进来，看到叔父低着头无聊的搅动冰水，展颜一笑，还是一点都没变。怎么想到请我吃饭？尹玉华笑着问道。嗯，态度还是蛮好的，我妈让我的。叔父脱口而出，一直关注着这里的胡杨，听到他这句话，瞬间就明白，果然这个世界上没有无缘无故的单身狗。不出胡杨所料，尹玉华的笑容一僵，很快就恢复自然了。只不过脸上的笑容不再像一开始那么真诚。怎么说呢？有种对你微笑，纯属礼貌的感觉。幸亏叔父还没蠢到极点，偷偷看了眼胡杨那边。其实我很早就想约你的了，只不过这次是我妈给我打气，不然我也没勇气约你出来。勉强解释得通。尹玉华的笑容也变得灿烂。那你说说，约我出来干嘛？他饶有兴趣地看着叔父。胡杨惬意地端起酒杯，轻轻抿了口酒。尹玉华，做我老婆吧！叔父猛地大喊道，将所有人都吓了一跳。而胡杨听到这话，还没咽下的酒直接喷了出来。兄弟，你是不是发烧了呀？第一次和对方约会，什么都没说，就让对方做你老婆，凉了。阿姨，帮叔父将银玉华带回来，给你做儿媳妇。这件事我已经无能为力了。胡杨怜悯的看着站起来、紧握着拳头的叔父，还有对面也被叔父的话惊呆的银玉华，不知道下一刻他会不会一杯水就泼向叔父呢？哎，兄弟有难，当哥们的不帮一把说不过去。就在胡杨准备站起来替他为银玉华道歉的时候，忽然听到他说：“好呀，戒指呢？”卧槽！胡杨再也忍不住，在内心
，还是怎么地？胡杨瞪大眼睛看着他们两个，哦，就知道你不愿意的，算，你说什么？你答应做我老婆，叔父也不知道自己是怎么想的，竟然会说出这样的话，都有些心灰意冷了。但更令他没有想到的，银玉华居然还答应了，顿时傻笑起来。不是让我嫁给你吗？戒指呢？他摊开玉手，笑盈盈的看着一脸傻笑的叔父，我没有。笨蛋，前面不是有家华国黄金吗？去买最贵的。胡杨走过来，低声吼道：“叔父也醒悟过来，狂奔出去。”身后响起了众人祝福的掌声。很抱歉打扰大家，今天大家的用餐费用由我们买单，谢谢大家。胡杨对着餐厅中的人微微鞠躬说道。霎时间，掌声更加热烈了。尹小姐，胡杨刚刚说就被打断了。听叔父说你比他小，不介意的话喊我嫂子。尹玉华笑道：“都让自己喊他嫂子了，果然郎有情妾有意的。”这时，餐厅经理拿着一瓶红酒走过来，说是送给叔父和尹玉华的。经理刚刚走，叔父就回来。他拿着一枚戒指来到尹玉华跟前，有些气喘道：“这个有点小，你别介意，我会给你买更大的。只要你送的都是最好的。”站在一旁的胡杨微不可察的叹息一声，真的挺羡慕的。不管是叔父还是胡杨，完全没有想到会这么快，什么都没有准备，没有浪漫的求婚仪式，也没有 9,999 朵玫瑰摆成的行刑，连戒指都是刚刚跑出去买的。不过看到他们竟然真的走到一起，胡杨还是衷心的祝福。既然没有其他的准备，那么就轮到胡杨发挥作用了，至少不能让他留下遗憾，对不对？然后慢慢走向演奏台，对着那个钢琴师低声说了两句之后，他就走了。胡杨坐在钢琴凳上，大家好，我是叔父的兄弟胡杨，在这里，我想唱一首歌送给叔父、叔先生和尹玉华、尹小姐，祝他们白首成约，终身之盟。然后对着看向自己的叔父和尹玉华，含笑的点点头。第73章，杨大哥真帅，一首《爱的祝福》送给叔父先生和尹玉华小姐。胡杨笑着说道，然后轻轻的闭上眼睛。柔和欢快的钢琴音在他的跳跃的指尖中缓缓地流淌而出，随后蕴含着美好祝愿的歌声在野餐厅中响起，沧桑的嗓音给了这首歌别样的韵味。喜庆的日子，温暖的气味，梦的绽放，盛开着新的花蕊，美好的祝愿，梦想都成真。幸福的恋人要相亲相爱，相依相偎。此时此刻，你们彼此牵手，如同盛开的鲜花，芬芳四溢。前世在佛前许下的祈愿终于实现了，往后的日子要携手一起，互相扶持着往下走。祝你们永远都幸福，永远有爱把你们围住，牵手浪漫，踏上爱情的路。共同去打造你们爱的小屋。作为兄弟朋友，祝愿你们永远幸福，甜蜜如初。在爱情这条路上，用心去营造你们自己爱的小窝，不惧风吹和雨打，绚烂的烟火，飘香的酒杯，花的芬芳弥漫着爱的滋味，多彩的欢呼，真情的相会，浪漫的恋人是天造一双的设一对，绚丽的烟花散发着清香的美酒，那是你们彼此相爱的气息。良人佳偶，妙合天成。祝你们永远都幸福，永远有爱把你们围住。幸福是彼此给对方的礼物，白头偕老的誓言，一起去领悟。幸福不是别人赐予的。而是你们两人互相给予对方的，也是最珍贵的礼物。许下执子之手，与子偕老的诺言，需要双方在生活的点点滴滴中去领悟、去感受的。叔父听着兄弟的歌，眉开眼笑的，而尹玉华的眼中更是充满了笑意。虽然叔父没有准备浪漫的求婚仪式，但有胡杨这首歌也足以弥补这样的缺陷了。而周围就餐的人，在胡杨说出自己名字的时候，也都知道他是谁了。本来就觉得挺脸熟的，在听到他要唱一首歌祝福叔父和尹玉华时，也都纷纷拿出手机来拍摄。果不其然，胡杨并没有让他们失望。通过胡杨魔改之后，优美的钢琴曲配合着他独特的嗓音。更重要的是，胡杨对于幸福的理解有着不一样的体会和感悟。带着感情的歌声，从来都是与众不同的，相由心生。同样，歌声也最能表达出内心真实的想法。当最后一个音符落下时，胡杨缓缓地睁开带着笑意的双眸，站起来对周围的人微微弯腰表示致意。观众们同样不吝啬于自己的掌声。胡杨这首歌太适合现在这样的氛围，而且还是一首原创歌曲。叔父松开牵着银玉华的手，快步走上来，狠狠地拥抱了胡杨一下，激动地拍了几下。老胡，多谢了，兄弟。有时候不需要说太多，就能懂得彼此之间的心意。尹玉华也走上来，小杨，谢谢你，这是我今天收到最好的祝福礼物。尹玉华露出灿烂的笑容，他本来就对胡杨的印象挺不错的，或许是爱屋及乌吧，但那都无所谓。现在他真的替叔父感到高兴，有这么一个兄弟朋友，给阿姨打个电话报喜。胡杨对有了媳妇忘了娘的叔父提醒道：“对对。”叔父开始手忙脚乱的摸出手机，而尹玉华站在他旁边，笑着看着他。而在餐厅门口处。小姨子他们在胡杨开始弹钢琴的时候就到了，不过没有上去打扰他。杨大哥刚刚真的好帅啊！韩小蕊柔和的目光看着胡杨，小小姨子纠正道：“要叫姐夫。”他发现除了韩小蕊之外，大家都叫胡杨姐夫，唯独他是例外的。所有对姐夫有觊觎之意的人，都是他宋文雅的仇敌。知道了，我们现在过去吧。说着也不等宋文雅同意，就迈步向前。杨大哥，韩小蕊高兴的喊道：“姐夫，看到四个活泼的丫头过来了，我们先回座位上吧。”在琴台上实在不好说话，胡杨提议道。胡杨为他们和尹玉华相互介绍了一番，得知宋文雅是胡杨的小小姨子，多看了他几眼，然后就开始聊起天来。老胡妈让你听，叔父将电
：“阿姨，小杨，小福他说的是真的吗？”小华真的答应了。阿姨仍旧不敢相信这是真的。中午的时候才说，天都还没黑，尹玉华就答应了，而且还不时先当女朋友呢，是嫁给叔父。如果胡杨不是亲眼所见，他也以为这是天方夜谭。然而，有时候现实比小说更加荒诞和不合逻辑，特别是现实，只要发生了，总能为他找到合理的解释，诸如存在即合理。阿姨。我也很想说是假的，但他们两人现在都手牵着手，连戒指都戴上了，比珍珠还真。胡杨很理解阿姨语气中的难以置信。书家列祖列宗保佑啊！电话那头的阿姨终于相信了，她知道胡杨是不会骗她的。阿姨，后面能不能成就看你和叔的了，可别掉链子，不然你儿媳妇可要没了。胡杨提醒道：“对对，我这就让你叔去老姨家。”阿姨赶紧道：“婚姻不仅仅是两个人的事，而且也是两个家庭的事。毕竟婚姻不是恋爱，得到双方父母祝福和支持的婚姻将会更加幸福与和睦。”那今天是出去吃饭？还是在家，胡杨问道：“这些都要提前准备好。在家吃的话，现在就要去买菜了。如果去外面吃的话，也要预定位置了。今晚打算在家吃的，也熬了汤。我让你叔现在去预定位置。”阿姨说道：“但好的地方基本都需要提前预定的。”阿姨，我在正阳楼有朋友，可以预定到的。不过我觉得还是在家里是比较好。”胡杨说道：“特别是对于他们这些富裕家庭而言，在家里吃比在外面好多了，因为在家里会更有气氛。”第74章消息。那我叫雨沈再去买菜。阿姨也认为胡杨说的对。阿姨，让雨沈在家做饭，我去买，不然时间来不及。”胡杨赶紧说道，“实在是太过于匆忙，什么都没准备好，因为谁都想不到事情竟然会这样发展。”然后胡杨又让阿姨赶紧让叔叔去邀请尹玉华父母。挂了电话，胡杨还回叔父，另外从他那里拿走了车钥匙。“杨大哥，我陪你去。”韩小蕊听到胡杨要去买菜，赶紧说道，“不用了，你们等下和嫂子他们一起回去。”说完，胡杨就匆匆忙忙的走了。一个小时后，胡杨拎着很多菜回来了，叔父他们已经回来。客厅中多了一对胡杨不认识的夫妇，女的带着笑容和阿姨在说话，男的则一脸不爽的看着坐在一起的叔父尹玉华。叔叔在一旁陪笑着，即便对方爱答不理的，都没有生气。看来他们就是尹玉华的父母了。胡杨打了声招呼，就拎着菜进厨房。雨沈还想让胡杨出去，别在这里捣乱，结果下一刻就被胡杨的刀工给镇住了。之前就说过，胡杨的厨艺虽然比不上五星级酒店的主厨，但在四星级也能当个厨房一霸。小杨，你什么时候学会这样的刀工？雨沈很早就在叔家当保姆，对胡杨也挺了解的。胡杨笑着解释，是自己在藏区十年间学会的，没有解释太多。终于在胡杨和雨沈两人的努力下，丰盛的晚餐终于做好了，而且都是以天府省的口味为主。尹玉华家是天府人，今天主要的客人就是他们，自然要以他们的口味为主。本来雨沈还挺为难的，但这些根本就难不住胡杨，因为宋文贤就是天府之人，他当然会做天府菜系的菜啊，特别是宫保鸡丁这道，做的味道最棒的。胡杨来到客厅，拍拍手，让大家都来吃饭。二叔叔闻后也赶回来了。胡杨的手艺得到众人的夸赞，就连尹玉华他爸爸尹安邦都对他伸出大拇指表示赞叹。今晚这餐饭吃的算是宾客尽欢吧，给足了脸面赢家，让他们也接受了这个事实。当然了，最重要的还是尹玉华自己的态度，还有叔父也不断的好话，奉承着他未来岳父母。但在胡杨看来，赢家夫妇之所以会这样，就是害怕因为女儿答应的太快了，让叔家看低他。没过门之前，做父母的就要先给他挣一些脸面回来。总之还是那句，可怜天下父母心。最后，他们回家的时候，叔父一路送到对方门口，看到胡杨不停的摇头，别到时候小白菜还没带回家，养的猪先丢了。由于胡杨要送小小姨子他们回学校，所以并没有喝酒，开着叔叔的，别摸我，载着他们到宿舍楼下，回去后早点洗澡睡觉。你们明天不是还有一个从川普国马省大学的教授来给你们上课吗？认真听没有坏处的。胡杨嘱咐道：“姐夫，知道了，路上开慢点，注意安全。”小小姨子叮嘱道：“姐夫，路上小心。”刘小爱、陈香梅说道。回来的路上，胡杨轻轻摇摇头。按照正常的情况，小姨子他们也如其他的大学生那样早就放假了。但由于他们这一届是水木大学国际实验班，让世界各国知名教授不时来教学，能够学到多少东西就看他们自己的了。因此，他们到七月中旬都还没有放假，否则的话也不会都留在京城这里，早就各回各家，各找各妈去了。我并不在金殿的香雾中蓦然听见你诵经中的真言。电话铃声响起，带上蓝牙接通后，喂，小杨，是我，老师，吃饭了吗？吃了。打电话想告诉你，我和你师母明天有个紧急会议要参加，快的的话下周就能回来。龚博文说道。胡杨一边开着车一边说道：“那等你回来再去拜访您。”电话那头的龚博文沉默了一会。小杨，还有不到两个月就到国庆了，你可以稍微准备一下。”老师低声道。顿时，胡杨眉头一挑。老师不会无缘无故就说这事的，肯定有原因。老师，你去开会是为这事？胡杨的声音也低下来。电话那边没有回答，显然默认了。这事有什么好隐瞒的？就算我们不说，你以为小杨就能不知道吗？不过就是个迟早的问题。师母一把夺过老师的电话，嚷嚷道：“小杨，师母跟你说，按照上面的要求，这次的主题是美丽华国。至于更多的细致的要求，师母也不知道。”听到师母的话，胡杨心中充满了感动。他不是小孩子，知道这是肯
他也要承担一定的风险的。胡杨很清楚，也很明白，一个歌手只要得到官方的认可，自己不作死，那么他未来的路将会好走很多。师母，谢谢你。胡杨的声音充满感激，虽然只有一个主题，没有其他细致的要求，但也能让胡杨有所准备，锁定了一个范围。特别是往年并没有这样的任务和要求，也没人会太在意这事。好了，电话里不方便多说，先这样。师母温润的声音笑着说：“师母。”还没等胡杨说完，他就挂了电话。车上，胡杨摘下蓝牙。深深地吸了一口气，让自己冷静下来。这个消息真的太重要了，提前一天知道就有提前一天的优势。胡杨默默地想着，有什么歌比较适合的，也挑选出好多首很经典的歌曲。至于哪一首，还是要看之后其他的要求。不过目前更加重要的，还是先准备好华国新歌声的比赛吧。只有在国庆节来临前夺得冠军，那么自己携带着巨大的气人登上舞台高歌一曲，将会有巨大的好处。不仅是对于个人而言，对杨树教育慈善基金会也同样会起到很好的作用。毕竟胡杨将自己定位为基金会的形象代言人。第七十五章录歌。第二天早上，胡杨开着叔父的车去录音棚录制歌曲。本来想让他陪着自己一起去的，但他就是典型的老婆如手足，兄弟如衣服，用完了扔到一边去。胡杨默默的叹息一声，自己一个人走了。这次要去的录影棚是贝勒爷介绍的。昨晚他打电话问过贝勒爷了，他现在虽然没有继续玩音乐，但也在这个圈子里混着，自然也知道现在哪些录音棚的设备还有人员技术相对是最好的。一个半小时后，胡杨来到了天音录音棚门口。你好，我是胡杨，昨晚预约过的。胡杨说道：“胡老师好，您预约的录音室是 A 2房，我带您去。”前台小妹有些激动道：“胡老师可以给我签个名吗？”她小心翼翼问道。“没问题。”胡杨笑道。问清楚他叫什么名字后，写下了一行祝福语，最后用十多年不曾用过的艺术字写下自己的大名。他开心的收起来，然后带着胡杨过去。里面早就有录音师等工作人员在里面等着了。“胡老师，你好，我是录音师于飞白。”一个有些虚胖的男子站起来，伸出手笑道。胡杨也笑着伸出手说。你好，于先生，麻烦你了。随后，其他的几个工作人员也相互介绍，胡杨也一一和他们握手。胡老师，如果没有问题的话，我们先把保密协议签了。于飞白拿起旁边几份合同，扬了扬。哦，想不到他们竟然提前准备了，还挺不错的，不用胡杨提出来，省心很多。拿起保密协议看了看，都是模板合同，没什么坑。嗯，我这次大概要录制十一首歌。胡杨想了想，说道。顿时，于飞白等人都露出了灿烂的笑容。胡杨录制越多，他们也就赚得越多。累是累一点，但在京城工作生活的人。哪个不累的？哪个压力不大？毕竟不是每个人家里都有矿，只要有钱赚，累点苦点也无所谓。其中六首我这里有伴奏，还有六首没有，需要一些真实的乐器。你们这边应该能够提供乐队伴奏吧？胡杨说道。昨晚他查过资料，天音录音棚的实力很强大，否则胡杨也不会过来。如果是这样的话，价格可能会高很多。虽然于飞白不觉得胡杨缺钱，但有些东西还是提前告知比较好，省得后面发生那些狗屁倒灶的事。钱不是问题，但录制出的歌曲必须符合我的要求。胡杨说道。虽然现在卡上只剩下一万多，但胡杨名下。还有十多套京城房产，其中还有两座四合院。当初他在华国中央音乐学院读书时就赚到一些钱，还有其他投资所得，全都被他用来买房子了。这也就是为什么胡杨当初听到江建明出一千万买他哥，没有丝毫动心，反而拒绝了。他缺钱吗？缺吗？于飞白听到胡杨话，自然知道该怎么做了。胡杨用这里的电脑将歌词还有曲打印出来，上面就是自己要录制的歌曲。大概十分钟后，胡杨和他们签订好了保密协议，就开始准备录制歌曲。胡老师，还需要准备一下吗？于飞白问道。因为有些人在录音的时候会出现情绪紧张，无法将情感融入歌声中。另外说句题外话，我们平时听到的歌都是他们本人唱的，只不过可能是一句一句录制的，经过后期处理。因此，不要说别人假唱是真唱的。不用了，我们现在就开始吧。胡杨说完就推门进去了。站在录音室里面，前面就是麦克风，旁边一个板子，上面放着他要录制歌曲的歌词。不过那个对胡杨用处不大，这些歌都已经镌刻在他的灵魂中了，自然不需要边唱边看歌词。看到玻璃外的于飞白打了个 OK 手势，胡杨轻轻的闭上眼睛。想起了当初创作《西海情歌》时的心情，融情于景，融情于歌，轻轻伸出手，伴奏在耳麦中响起。自你离开以后，从此就丢了温柔，等待在这雪山路漫长，听寒风呼啸依旧，沧桑的嗓音中带着无限的眷恋和思念。当唱完之后两三分钟，于飞白的声音在耳麦中的响起，让他出来。胡老师，你过来听听怎样？他递给胡杨一个耳麦，我再进去唱一遍。胡杨听到其中有瑕疵，摇摇头说道。于飞白笑着点点头，其实刚刚胡杨听到的那点瑕疵。是可以用技术手段抹去的。于飞白之所以问他，就是想要看看胡杨是个什么态度。如此一来，他就知道后面该如何处理类似的情况。胡杨毫不犹豫地说要重新录制，那么于飞白也将会用更苛刻的态度面对。第二次仍旧有瑕疵，胡杨喝了口水，静静地待在一旁坐了一会。第三次全身心投入进去。当胡杨唱完之后，于飞白等人都鼓起了掌。只需要后期混音等后期制作做好，就是我们平时所听到的歌曲了。第二首《藏区往事》也仅仅用了两次，就录制出让胡杨、于飞白等人感到满意的歌声。虽然看起来很快。但耗时并不少。虽然歌曲都是胡
，已经快一点了，我们先去吃饭吧。”小陈带路，胡杨说道：“唱歌需要耗费很大的体力的，特别是投入感情的歌曲。”小陈没有立马答应，而是看着于飞白，看到他点头后，才露出笑颜。就在楼下吃，吃完还要回来录歌。于飞白说道。胡杨点点头，笑着说道：“等录制完，我再请大家吃大餐，暂时先委屈诸位了。”他们都客气的摆摆手，但笑容满面。做他们这行的，有时候遇到某些连名字都没听过的明星过来录歌，还鼻孔朝天甩大牌的。他们也只能忍着。相反，越是大牌的名气大的，对他们的态度反而是最好的。虽然是随便吃点，但各种招牌菜都点上。不过酒倒没喝，因为下午还要录歌。第76章，来自藏区的电话上。下午开始了，慢慢录制歌曲之路。特别是《万物生》这首歌，胡杨唱出了那种独特的空灵之音，但却少了点什么。不仅是他自己不满意，就连于飞白也皱着眉头。而且由于胡杨迫切的想要录制出自己想要的那种声音，结果反而越来越差。老胡，你先休息一会，冷静一下，再继续录下去。只会越来越差的。于飞白让胡杨出来，两人都佩服对方的能力，所以称呼之间也就没那么生疏。胡杨拉开录音室的门走了出来，样子有些疲惫，喝了口润喉茶，情绪有些低落，瘫坐在椅子上，双手捂着脸，用力的揉搓了几下。你太想得到那种空灵声中带着淡淡的思念，这种声音本来就不太可能做到的。于飞白说道。因为胡杨对万物生有不一样的理解，所以不仅要唱出他歌声中那种空灵之感，还要在空灵之下蕴含着淡淡的思念。即便只有那种空灵之音，也是一首经典歌曲。于飞白说道。不是他想要赶时间才这样的。对于音乐人来说，为了能够听到一首完美的歌，哪怕再辛苦也不怕。之前他皱眉，不过是因为上午胡杨完美的录制出《西海情歌》和《藏区往事》这两首歌，给了他信心。胡杨扬起脑袋，闭上眼睛，什么都不想。看到他这个状态，于飞白也不好说什么。其他的工作人员也静静的坐在座位上。时间一点一滴的过去了，胡杨的右手慢慢的抬起来，在虚空中轻轻的点动着。他站起来，推开录音室的门。于飞白赶紧用手势示意其他人赶紧准备，然后紧张的看着胡杨。空灵的声音响起，带着一丝微不可察的思念之音，让于飞白眼睛一亮。要的就是这种感觉。从前冬天冷呀，夏天雨呀，水呀，秋天远处传来你声音暖呀暖呀。你说那食物后面有白茫茫茫雪呀，山谷里有金黄旗子在大风里飘呀。胡杨唱完一遍之后，并没有出来，而是接着唱了第二遍、第三遍，一次比一次好。但到第四遍的时候，他的声音忽然沙哑了一丝，就这一丝就破坏了整首音乐的意境。胡杨也醒过来了，出来问道：“感觉怎样？”一次比一次好，你来听听。于飞白笑着说道。听了一遍之后，胡杨也露出了笑容，也就这么决定了。休息一会之后，胡杨再次走进了录音室。这次藏区情歌一次就录制出令人满意的歌声。小陈，你带老胡到 B 一房去录制伴奏。于飞白吩咐道。现在胡杨这个状态，再唱的话，对嗓子的损害会很大。最重要的是，很难录制到令人满意的声音。老于，麻烦你了。胡杨拜托道。一首新歌的出品，首先需要歌手学唱、录制伴奏、进棚录音。人声完成之后，由录音师合成制作出来的，也就是我们所说的 demo 小样。最后还有经过后期的混锁制作，才是我们所听到的。每一步都极其重要。放心，我可不会自己砸自己的招牌。于飞白笑道。随后，胡杨跟着小陈到 B 一房去，敲门进去，看到里面七八个人。经过介绍，胡杨知道他们是近年来崛起的知名乐队——黑虎乐队。虽然不认识，但胡杨相信于飞白的眼光。胡老师，很高兴能够和你合作。乐队主唱丁宁笑道。歌谱他们已经看了。再结合胡杨在网上的视频，他们对胡杨的实力认识也更深了。对于有本事的人，大家都会比较佩服的。我也是，客气一番就进入了正题，询问一遍之后，将他们的疑问都一一解答，最后就开始录制《God Is a Girl》的伴奏。直到有人肚子开始叫的时候，他们除了完成《God Is a Girl》的伴奏外，还录制了《冈仁波齐转山》的伴奏，其中用到藏区特色乐器的胡杨都亲自上场。总之，能够用真实乐器的胡杨都不用电子合成的，因为相对而言。真实乐器听起来更有生气，而不是电子音那种毫无感情的。辛苦大家了，喊上老于他们一起去吃夜宵。今晚大家就住在旁边的酒店。胡杨说道：“虽然要支付报酬，但带着愉悦的心情工作，效果绝对不是那种拿着钱干瘪瘪干活的状态可比拟的。特别是对于音乐而言，更是如此。你想想，本来愉快的音调，愣是让你弄出半死不活或者死气沉沉、毫无生机的愉悦之音，肯定不一样的。”很快，一行人就到外面去吃夜宵去了。在谈笑中，大家的感情也都拉近了。当然，酒也上了。不过胡杨他们几个都没有喝。第二天仍旧录制歌曲、录制伴奏，完成的有《God Is a Girl》和《冈仁波齐转山》，以及《阿刁》这三首。相对而言，这三首对于胡杨来说难度是最低的。伴奏也完成了《马旁拥错》和《爱的祝福》这两首。第三、第四天傍晚，终于将剩下的尽数搞颠，包括华国新歌声初赛中要唱的歌曲以及备用的一首都录制完毕了。啪啪啪！胡杨拍拍掌，多谢各位的帮忙。话不多说，先去京城饭店吃一顿，大家走起。胡杨大声宣布道。之前说过，完成之后请大家吃大餐的。听到胡杨说带大家去京城饭店，众人疲惫的脸容都露出兴奋之色，
，大家闻到什么味道没？电梯中，小陈问道。大家耸耸鼻子，都摇摇头，表示没有闻到。中途电梯停下开门，胡杨他们看到两个穿着职业裙的女性还没走进电梯，就捂着嘴弯着腰转身狂奔出去。霎时间，聊得挺嗨的胡杨等人都闭嘴了。那个，我们好像两天两夜没洗澡刷牙了。小陈弱弱说道。瞬间，胡杨趁着电梯门大开着冲了出来，他要出去透透气。其他人同样如此。然后大家怒目小陈，都是他。要不大家怎么会想到两天两夜没洗澡刷牙了呢？刚刚聊得挺嗨的，大家都没闻到，习惯真的很可怕。第七十七章，来自藏区的电话中。最后，大家去酒店洗漱一番，神清气爽的在酒店大堂集合。而胡杨在房间里面时，就问叔父借了些钱。他在京城的房子都交给小姨子宋文静打理。在没有接到学校要撤销合并的通知前，他以为自己一辈子都会留在藏区教书，直到老去的那一天和妻子埋葬在一起，再也不分开。因此，很多东西都不怎么在意。十多个人开着车去京城饭店大吃了一顿，而且胡杨也不是一个吝啬的人，好酒好菜尽管上，最后散场的时候还给每个人包了个红包。就连其中两个，仅仅是最后这天过来帮忙的都没有落下，因为后面的日子里胡杨还需要他们帮忙，处好关系也是非常重要的。第二天。胡杨到天音录音棚去了一趟，《西海情歌》、《藏区往事》和初赛时要用到的歌曲也已经完成了混缩等后期制作。胡杨听了几遍，效果很好。剩下的几首还需要几天才能完成。和于飞白说了几句之后，就离开了。他约了郭明天，也就是目前处理杨树教育慈善基金会相关事务的人。老树咖啡厅，学长你好。看到胡杨走过来，一个一身正装的有为青年站起来，伸出手笑问道：“郭明天也是央音毕业的，但他没有走音乐这条路，而是选择了金融行业。其实很多人都这样，大学读的专业。”毕业后不一定干这一行，我们年纪差不多，喊我胡杨就行了。和他握握手之后，胡杨就坐了下来，一杯拿铁，谢谢。对旁边的服务员说道。两人简单的聊了两句之后，郭明天从旁边的公文包中掏出一叠文件。学长，基金会的手续基本没什么问题，但这些文件都需要你签名才行。郭明天说道。由于有央音校长，还有其他的教授一起出面，而且又是教育慈善基金会，因此各个流程中审批的手续都很快，基本上就差胡杨的签名了。嗯，在什么地方签？你跟我说一下。胡杨点点头，很快，胡杨在所有的文件上签上了大名。内容他没有太过于仔细看。学长，你这么信任我，难道不怕我在文件上做手脚？郭明天一边将文件收起来，一边笑道。胡杨摇摇头说的，既然校长让你来处理基金会的事，证明你入得了他的法眼，人品上也信得过。况且，你能够从公募基金直接辞职来这个临时成立的基金会，肯定不是一个鼠目寸光的人。不管郭明天是因为有一颗做慈善的心，还是想要通过杨树教育慈善基金会积累人脉，以便将来飞得更高更远，但只要他敢在这里坑胡杨。下场绝对不会好到那里去的，这一点毫无疑问。后面两人一直在聊关于杨树教育慈善基金会相关的问题和事项，主要是确立资金投放的方向和形式等相关问题。学长，你这种模式，基金会的人力成本可能会大大增加的。”郭明天说道。“不，负责监督和运行的人，要么是当地有孩子上学的村民，要么就是志愿者，而不是社会上聘用的人。”胡杨摇摇头说道。他采用和某些慈善基金会不一样的运作模式，比如建学校，派人去找当地的政府部门要地，找当地名声相对好。具有资质的建筑工程公司来盖学校，另外还要找有孩子要到新学校上课的家长来监督，最后聘请第三方来验收。若是这种情况还出现豆腐渣工程，那胡杨也就没话说了。另外，胡杨他们打算在基金会资金雄厚、有名声之后，还将会对支教老师和乡村老师进行一个补助。对达到一定时间的支教老师，当他们离开之后，会给予一些必要的帮助，比如推荐信之类的，并不是那种没什么作用的推荐信，而是具有很大含金量的，几乎一只脚踏进了该企业。好吧。既然学长你都说了，那么这一条是不是修改一下？郭明天指着最后一条说道：“不改，这是底线。我们是做教育慈善的，每一分钱都要用到刀刃上，而不是养硕鼠。”胡杨断然拒绝。良久，郭明天抬起头来，敬佩的看着眼前这个一脸坚毅的黑瘦青年。他相信，只要基金会不忘今日之初衷，将来肯定会越做越大的。那么学长，基金会内部也需要成立一个督查部门。郭明天说道：“可以，你询问下校长的意见，看看他是否愿意担起这个责任。”胡杨说道。郭明天点点头。对了，基金会的账户开好了没？胡杨忽然想到什么，问道。昨天开通了，就是上面的账号。郭明天拿出一张纸，说道。胡杨拍好照，说道：“你让人注意一下，近期可能会有一笔一千万的捐款进来，是魔都天海集团的江建明江总那边的吗？”郭明天急忙问道。他也知道这件事。胡杨点点头，然后严肃道：“基金会所有的资金，每一笔都要记录清楚，明白吗？”听到胡杨的话，郭明天郑重道：“校长一开始就跟我说了，基金会的财务也是他们推荐过来的。既然校长他们已经安排好了，那么胡杨也不再继续问。之前委托他们帮忙。”就证明胡杨是相信校长和老师他们的人品。基金会中的钱在没有那么快用完的情况下，可以购买国债等流通性好的产品，但绝对不能碰股票。胡杨提醒道：“害怕郭明天由于公募基金出身的，有一个惯性思维，不管赚了还是亏了，都会让人对杨树教育慈善基金会产生不信任。”学长放心，这些基金会的规章制度和法律法规已经明确了。”郭明天笑道。随后
。虽然不是节假日，但由于是暑假期间，还是很多人。其实嘛，里面还真没什么好看的，特别是对于胡杨他们而言。不过阿姨既然想去，那她也只能陪着。难道像叔父那样早早就跑出去了吗？第七十八章，来自藏区的电话。夏阿姨，要不要上城楼看看？胡杨问道。他想了想说：“我也有两三年没去过了，上去看看也行。”胡杨屁颠屁颠的去买票，还有寄存物品。承天门城楼是华国古代最壮丽的城楼之一，位于京城的传统的中轴线上。另外，他的图像也出现在华国的国徽上，是成立华国的象征。胡杨和阿姨登上城楼，平兰放眼望去，即便他不是第一次登上这里，但心中仍旧有一股自豪和豪迈之情升起。他为这个国家感到骄傲和自豪。我闭目在金殿香雾中，蓦然听见你诵经中的真言。胡杨放在兜里的电话忽然响了，掏出来一看，是周兰打来的。犹豫了下，还是接通了。周老师，你好，吃早餐了吗？胡杨笑道。老师，老师。是卓玛，卓玛。电话那头并没有传来周兰的声音，而是小卓玛那稚嫩清脆的兴奋声。瞬间，胡杨露出了灿烂的笑容，让周围的人都忍住看着他，很好奇这个男人怎么突然露出这样的笑容，就连警察叔叔都忍不住盯着他。小卓玛，你怎么会在周老师那里？胡杨笑问道。虽然回到京城这几天，胡杨没有表现出来什么，但不代表他不想孩子们，毕竟往日一直陪着他他们，而且他们都是胡杨看着长大的，能不想吗？他也想给孩子们打电话，听听他们的声音。然而。小村子里能不能有信号，完全是看老天爷给不给面子。至于拉固定电话，想多了吧？信不过通讯公司会从镇上拉一条十几二十公里的电话线过来给你安装一部电话。呵呵，我下学期担任一年级的班主任。电话那头响起了周兰的声音。原来如此，或许他因为胡杨的原因而对卓玛更加喜爱。不过想着不是关心这些问题的时候，周老师，麻烦你了。不管如何，胡杨都要道一声感谢，让他能够在此时此刻听到卓玛甜美稚嫩的声音。没关系，让卓玛和你说话吧。周兰笑着说。阿姨的耳朵也竖起来，凝神静听着。她刚刚听到一个挺好听的女声，而胡杨还笑得那么灿烂，心中不由动起来。老师，你在哪？卓玛好想你啊！说到最后，声若蚊吟。要不是胡杨听力好，还真不一定听得清楚。老师也想小卓玛了。老师现在在京城承天门上。胡杨望着前方的纪念碑说道：“京城在哪里啊？”卓玛歪着脑袋问道：“京城在哪里？这个怎么说？”霎时间，胡杨有点不知道该怎么给卓玛介绍。还记得学校那张地图吗？就是有星星的那个地方，就是京城。胡杨想了想，说道。卓玛记得老师说过，那是祖国的首都。他兴奋道。胡杨笑着点点头说：“没错，老师现在就是在首都，在国徽图案上那座城楼上。”哇！小卓玛忍不住惊呼，语气中充满了羡慕。等下老师还要去逛故宫。小卓玛，你知道故宫吗？胡杨笑着问道。听到小丫头的惊呼声，还是挺高兴的。故宫，卓玛不太记得老师说的了，他有些失落道，为自己记不住老师的话而感到失落。听到小卓玛难受的声音，有没有县城漂亮？卓玛很快又问道。这一刻，胡杨的眼睛红了，他微微仰起头。重重将体内的浊气呼出，在他的世界中，在他的认知中，县城是最漂亮的。所有他所不知道的地方，都和藏区阿里那个偏僻的小县城相比，因为他的世界就那么大，有比县城还漂亮，就像雪山那样漂亮。胡杨微微颤抖道：“那是什么样子的？”卓玛想象不出来，故宫是什么样子的，就像古代的老百姓认为皇帝用的是金饭碗，用的是金马桶一样，而卓玛却连这些都想象不到。老师带你去故宫，想不想去？胡杨听到他那语气中的好奇和迷茫，眼泪差点就落下了，想。不过，首都离卓玛好远好远。阿库，藏语，父亲的兄弟没空用牛车带卓玛去。他有些垂头丧气的，胡杨差点就哭出来了。旁边偷听的阿姨的眼睛也红红的。周老师，周老师在吗？胡杨带着一丝哭腔的声音连续喊道：“在呢。”胡老师，你说。他心疼的搂着卓玛，可以拜托你给巴桑大叔带句话吗？让他回村子里告诉孩子们的父母，我想带他们去京城玩，让他们看看祖国的首都是什么样子的。胡杨接过阿姨递过来的纸巾，擦了擦眼睛，说道。可以，但你有时间吗？不是要参加比赛吗？周兰问道。有时间，比赛不过是一个晚上而已，用不了多少时间的。他还真不将初赛放在眼里。既然胡杨都这么说了，周兰自然不会有意见。你也一起过来吧。胡杨说道。我不用了，太浪费钱了。周兰没想到胡杨会让自己也去，愣了下，连忙拒绝道。他在大学的时候，在网上看到京城的消费水平很高的。你们来，我赞助你们。一直在旁边听着的阿姨忍不住对着电话道。周兰忽然听到一个有些哽咽的女声，一时间愣住了。她是我同学的妈妈。他都说了，你也一起过来，我一个人不一定能够照顾得了这么多孩子。胡杨说道。周老师，我们一起去，好不好？小卓玛也劝道。小卓玛都发话了，就这么说定了。胡杨也不理他愿不愿意，一锤定音道：“有时候需要强势一点。”随后和周兰简单的说了下约定好什么时候过来等等问题。卓玛，过几天老师回去接你来京城玩，开不开心？胡杨红着眼笑问道。开心，是不是还可以看到万里长城？他的声音充满了愉悦之色。想到可以看到老师，想到可以见到传说中的承天门。纪念碑和万里长城，这些之前只存在老师口中的图片上的存在，他极其兴奋。都可以，老师带你们玩遍整个京城。胡杨也被他乐呵呵的声音感染到了，大声的说道：“第
？胡杨问道。霎时间，小丫头兴奋之声戛然而止，良久，才扭扭捏捏低声道：“还没呢。”仿佛小卓玛就在他面前，严肃道：“给你一周的时间，将暑假作业全部完成，到时候老师检查。另外，帮老师警告旺堆，要是他还敢将暑假作业偷偷烧掉，骗老师说被莫拉烧的，就不带他来京城。”嗯，谁的暑假作业没写好，就别怪老师不留情啊。电话那头的小卓玛听到老师充满威严的声音的，也紧绷着小脸，重重的点头。老师，卓玛一定会写完暑假作业的，他郑重保证道。不但要写完，还要做对。胡杨补充道：“记得将老师的话告诉旺堆他们，别以为这些小屁孩不知道耍滑头，很多时候他们会不知不觉的使用一些小聪明，想着蒙混过关的。毕竟胡杨也是从他们那个年代走过来的，他们玩的手段都不知道被前辈们玩烂了多少遍，却还沾沾自喜。”将电话给周老师，胡杨吩咐道。随后他和周兰再说了几句，就把电话挂了。那个叫卓玛的小姑娘是你的学生，在下来的时候，阿姨笑问道。胡杨笑着点点头，骄傲道：“嗯，是学前班最优秀的，每次考试都考第一。小姑娘挺聪明的。”阿姨赞叹道。她当然不知道学前班就小卓玛一个人啊，顺数第一是她，倒数第一也是她，手动无脸。那你就不想要一个像她这么聪明的女儿吗？阿姨忽然说道。胡杨愣了下，有些无奈的摇摇头。这几天他之所以不怎么想回去，除了要录制歌曲之外，就是因为阿姨总是有意无意的想让他再找一个。但胡杨没这个想法。也不好用极其强硬的语气拒绝，惹不起，难道还躲不起吗？阿姨，可以不提这个话题吗？我的心就那么大，放不下其他人了。若是最后迫于你们这些长辈的压力，勉强接受，不管对我还是对他，都是一个悲剧，最终也害了对方。胡杨看着前方的午门，轻声说道：“哎，算了，将来遇到合适的，带回来给阿姨看看就行了。”他抓着胡杨手，轻轻拍了两下，说道。胡杨点点头，然后拿出门票，通过入口，只要进入午门，就真正进入故宫内了。胡杨他们根本就没怎么拍照，也没什么好拍的。那些没来过的，以为可以穿着龙袍坐在龙椅上拍照的，那都是想多了。你连大门都进不去，好像在那个门口的小角落里可以穿龙袍拍照的。胡杨都忘记了，从故宫出来时已经是下午两点多了。胡杨赶紧带着阿姨去吃饭，吃完之后没有再去其他地方逛，直接回家去。晚上吃饭的时候，胡杨接到小姨子宋文静的电话，说她刚刚下飞机，让她和妹妹宋文雅去她住所那边。文静回京城了，怎么不让她过来吃饭？阿姨问道。胡杨苦笑的摇摇头，你也知道她什么性格，她毕业那年。小姨子也来到京城读大学，也带她来过阿姨这里。只不过她的性格比较冷清，不太喜欢去麻烦别人。不然的话，有胡杨这个姐夫的资源人脉，她也不至于混到现在还是一个三流小明星吧。当然，任何事物都具有两面性。她这种冷清的性格，加上胡杨当初留下的人脉关系，也让她远离娱乐圈，隐藏在黑暗中的肮脏。阿姨问道：“那今晚还回来吗？”“不知道，看情况吧。”这个还真说不准。随后就开始聊起叔父和尹玉华两人。叔父的座驾差不多变成胡杨的，不过他是无所谓的。现在每天开着尹玉华的车接送他上下班，看得叔叔不停的摇头，说小白菜是找到了，不过自家的猪好像也快丢了，一日三餐都不在家。胡杨听到这话，赞同的点点头。一个小时后，胡杨来到了清纸园这边，小雅你们已经来了。胡杨进去后，发现小小姨子和刘小爱他们已经到了。你姐呢？胡杨在鞋柜找了一会，都没有男拖鞋，就直接光着脚走进去。二姐，姐夫来了，他大声喊道。宋文静从房间里面走出来，身后还跟着一个给人干净利索感觉的女人。回了京城，怎么不回这边住？宋文静看到胡杨，瞬间喜眉笑眼的。胡杨耸耸肩说：“我怎么知道那个房子你没租出去，而且去阿姨那边挺好的？”他当然不会说自己是不习惯一个人孤零零的住那么大的房子，这事也就放一旁去。经过介绍，他旁边的这个女人是他的经纪人何秋兰。胡先生，很高兴认识你。他喜笑迎塞，多谢你这么多年来照顾文静。胡杨说道：“那是我们有缘，合得来。”何秋兰笑道：“他也没有说假话。一开始。”宋文静不过是他手下十多个艺人之一，但最后一些觉得自己翅膀硬了要飞走，一些各种作死不听话。总之，除了宋文静之外，没一个让他省心的。特别是在他生了一场大病之后，只有宋文静一个人一直陪着他。嗯，拿着本书坐在他床头安静的读着，也不见他怎么安慰自己。然而就是这种，才让何秋兰觉得他是真的关心自己。最后只带他一个艺人。姐夫，你的经济合约还在手上吗？宋文静递给他一杯白凉开，问道。在啊，问这个干嘛？说着还看了眼何秋兰，那就让秋兰姐给你当经纪人。信得过，小姨子直接说道：“行。”胡杨没有丝毫犹豫。宋文静听到姐夫连想都没想就答应了，笑得更加开心。然后他又开始说起其他的事：“姐夫，中午的时候，妈妈给我打电话，问我什么时候回去。你呢？”小小姨子宋文雅忽然问道。胡杨想了想说：“要到八月下旬才有空回去。”啊，这么迟啊！我还准备和你一起回去呢。小小姨子有些不开心的扁扁嘴，他还特意和妈妈说了和姐夫一起回家，要不让爸妈他们来京城？你们觉得这样？胡杨提议道。宋文雅眼睛一亮：“姐夫这个提议好啊。”第八十章经纪人。然而，还没有等小小姨子来得及幻想，就被二姐给掐死在萌芽之前。妈要去彭城看她儿媳妇，嫂子怀孕了。方梅怀孕了。上次打电话回去，
，嫂子怀孕不是很正常的事吗？宋文静摊摊手道：“这倒也是，毕竟他们也结婚两三年了。”说了下家事外，就和其他人聊天。毕竟一直说家事，刘小艾他们插不进嘴也是挺尴尬的。女人的话题永远也离不开化妆、化妆品和衣服，还有鞋子。胡杨以前因为妻子宋文贤的缘故，还稍微了解一点，但现在只能呵呵了。胡先生，我们到外面聊聊。何秋兰指了指阳台，说道。然后两人来到阳台外，看着灯光璀璨下的京城，胡杨不由一阵感慨：“胡先生，可以跟我说说藏区是怎么样的吗？”手术之后不能去雪域高原，他指了指自己的心脏，说道：“叫我胡杨就行。”胡杨说道。随后就将自己对藏区的认识、走过的地方简单的介绍一下，因为他知道何秋兰想听的不是藏区是什么样子，而是想要在两人之间架起一道沟通之桥，有共同的话可以拉近两人之间的距离。毕竟在此之前，两人都不认识，由于宋文静的关系，反而即将要合作，双方都想要更多的了解对方。他在考察胡杨是个怎样的人，值不值得他投入更多的资源。因为宋文静淡然的性子，何秋兰也不想他变得利益起来。两人就这么随意混着，所以他手头上还有很多资源没有动用起来。和他一样，胡杨也看他是不适合当自己的经纪人，特别是胡杨并不想成为那种纯粹捞钱的娱乐明星，他有自己的理想和抱负，并早已付诸于行动。最终，胡杨和何秋兰的手紧紧握在一起。兰姐，以后就麻烦你了。胡杨笑着说：“我越麻烦，证明我能够赚的钱越多。”何秋兰很是开心道：“既然你让我当你的经纪人，有些事情我也需要知道，希望你能够如实告诉我。”他很快就进入状态，有些事情还真的要了解清楚。既然已经选择了，那么就要相信自己。没有看错人，兰姐，你说目前有没有娱乐公司想要签你，或者说你想过签哪家公司？胡杨一愣，目前还真没有娱乐公司打电话过来。其实他并不知道这是柯阳的缘故，他不希望胡杨与那些娱乐公司过早接触，因为那样对胡杨来说必远远大于利。另外，胡杨也有点奇葩，他也不曾想过自己会签哪家公司，更没有露出过倾向的意愿。没有，他如实说道：“你和柯阳、柯导的关系挺好的吧？”何秋兰问道：“嗯，这个没有隐瞒的必要，说出来也方便他以后的工作。况且他都这么问了。”肯定有自己的消息来源渠道。其实真正的原因是何秋兰知道汪一和柯阳的关系，而汪一能够唱胡杨的歌，这里面就有很多道道可说的。他通过排除法，很容易就得出胡杨和柯阳的关系应该挺不错的。得到胡杨肯定的答案之后，他若有所思的点点头。不同于胡杨这种对于娱乐圈来说还是一个新人，何秋兰早就是老油条，瞬间就能够想到很多东西。柯导对你还蛮上心的，倒是可以问问他的意见。何秋兰说道：“兰姐，如果我不想签约娱乐公司，你还会帮我吗？”胡杨深吸一口气道：“之前没有想过。”胡杨还没在意，但现在提起，那么胡杨肯定会想的，而且想的还挺多的。会帮，但我想知道理由是什么。何秋兰看着胡杨的眼睛，杨树教育慈善基金会，你听说过吗？沉默一会后，胡杨开口道：“何秋兰点点头，当初在网上闹得挺大的，以至于那些大 V 还有出来想要踩着胡杨上位的人，后来都纷纷删了微博。而华国新歌声第二轮海选第八名的刘子瑜，最后连海选第三轮前150名都进不了，这就是他当初想要踩胡杨上位的代价。有些东西不言辞警告，不代表没有惩罚。”你做了就要为自己的行为负责，哪有装完十三就跑，自己爽了，留下一地烂摊子，不用为此承担任何责任这种好事。因此，当初诋毁胡杨越厉害的人，凉的也就越快。我是杨树教育慈善基金会的法人代表，以后会花费比较多的时间在这里签约娱乐公司，会非常不方便。胡杨解释道：“这倒也是一个问题，虽然可以商量，但实际执行是怎样的，没人能够保证。就连胡杨自己都无法保证平衡好两者之间的关系。那你就签在文静的工作室，然后重新分配股份，你百分之五十，我和文静两人的百分之二十。”剩下百分之十分给工作室其他人。何秋兰笑道：“这样一来，经纪人抽佣的问题也解决了。”他这么一说，胡杨也想起来《西海情歌》这几首歌的伴奏，就是他工作室的人帮忙录制的。没问题，找个时间签下合同。搞定这事后，胡杨也轻松了很多。京城的夜景似乎也变得更加漂亮。你的微博名字叫什么？我发个公告，你转发一下。何秋兰问道：“微博？博？没有。”何秋兰听到胡杨的话，忍不住翻了翻白眼。你现在好歹也是一个明星，竟然连自己的微博都没有。就连那些十八线的小演员都有自己的认证微博，你胡杨竟然说没有？把你的手机给我。何秋兰懒得和他多说了，胡杨乖乖的将手机递给他，这能怪他吗？微博还没出来，他就已经在藏区支教了，在那个前两年才通电、信号烂的掉渣的地方。胡杨哪会关注这种小事？就算寒暑假离开雪域高原，听到或者看到也不会在意，毕竟那和他无关，对他没有丝毫用处，完全是两个次元的。很快，微博那边就回馈验证信息了。之所以这么快，还是得益于胡杨的名气。大概十分钟后，何秋兰将手机还给他，并简单的介绍一下怎么用的。后面的你自己摸索摸索。说完就丢下胡杨一个人在阳台上。第81章胡杨的微博。胡杨研究了一会之后，对着外面的夜景随手拍了一张图，然后从手机中选出一张在藏区对着星空拍的，配文发出去。京城的夜晚不会寂寞，歌舞升平，灯火阑珊处尽显不夜城的风采。藏区的夜晚则是安谧寂静，辽阔无垠，星空之下让人觉得渺小而平凡。这是
，将手机放回兜里，就反身回到客厅中。也不知道他们什么时候做了水果蔬菜沙拉。胡杨吃了两口就不吃了，他对这个没多大兴趣。姐夫，你的手机怎么一直亮着？刘小爱同学吃下一颗圣女果，指着胡杨裤带亮起的那块地方，拿出一看，屏幕上满满的都是粉丝关注信息。兰姐，这个这么关，或者屏蔽掉？胡杨问道。小小姨子正好坐在他旁边，伸过头一看，哎呀，姐夫，你怎么才几千个粉丝呀、啊？怎么听着有点嫌弃的味道？难道他很多吗？哦，有这么多吗？你之前网上的投票数是真实的？何秋兰有些诧异的问道。她知道太多关于投票的猫腻，因此才会这么问。我连关注都不曾关注过，你说呢？她摊摊手道。小小姨子拿过她的手机，然后点了几下，说：“姐夫，我已经给你关了，不过你的粉丝挺逗的。”说着，将评论打开，放到胡杨面前。喜大普奔，胡杨你终于开通微博了。M B 怎么老是万年老二啊？在家是老二，在公司也是老二，连抢个楼也是老二。胡杨看得挺开心的。身旁的小小姨子也拿出手机，发现姐夫的粉丝已经破万了。就这么一会，增加这么多，也有些眼热。姐夫，把手机给我。虽然不知道他要干嘛，不过还是递给他。哇，文雅你好坏，不过干得真漂亮，也让姐夫的微博关注我。刘小爱同学看到小小姨子将胡杨的微博关注了他自己的，急忙出声。这些小女生平时也挺喜欢玩微博的，但他们的粉丝基本都是路人甲、路人乙或者同学之类的，而且还有很多都是万年不上线的那种。陈香梅、韩小蕊他们听到刘小爱的话，也都围过去。我已经帮他关注你了。何秋兰对着看向他们的宋文静微微笑道：“胡杨坐在一旁看着他们，低声嘀咕着什么，笑而不语。其实这样也挺不错的。”“呸，不要脸！”小小姨子突然说道。“嗯，真不要脸。就算真的可以，也轮不到他。”韩小蕊跟着说。“那也轮不到。”对于这个觊觎自家姐夫的同学，宋文雅也挺头疼的。毕竟目前为止，虽然露出这样的苗头，但还真没采取行动。要是绝交，也说不过去。因为在此之前，大家相处的还是很不错的，只能时不时的镇压他。不让他有机会，而且还不停地说姐夫有多爱姐姐，让他别异想天开，那是不可能的。忽然，他的眼珠子转了转，姐夫，我们拍个照吧。小小姨子甜甜的对胡杨笑道：“说吧，想姐夫给你买什么，或者你闯了什么祸，告诉姐夫，给你兜着。”这笑容对胡杨来说太熟悉了。小小姨子的笑容瞬间凝固，故作生气道：“姐夫，我宋文雅是这样的人吗？”还没等胡杨开口，一旁的宋文静发出呵呵的声音，致命一击，还是暴击的那种。果然是亲姐，这刀补的真好。要钱的话。问你二姐要，姐夫现在是个穷光蛋，他还欠着叔父的钱呢。哎呀，不是这些，我就想和你拍个照。宋文雅怒目一眼二姐，然后对胡杨说道：“想拍就拍，用得着露出那样的笑容吗？”胡杨有些无语，他小时候最爱逆着自己，因为胡杨最疼他的，想要什么都给他买，还经常给很多零花钱，有种当闺女养着的感觉。听到姐夫同意，推开刘小爱他们，靠在胡杨的身上，贴着他说：“来，姐夫笑一个。”胡杨很是配合。宋文雅看了看美拍，习惯性的想要各种磨皮瘦脸、美白等等操作，忽然就停下手上的动作。将姐夫弄得那么帅，岂不是让那些女色狼们更加垂涎欲？这和他的想法根本就背道而驰，瞬间恢复原图。至于丑化姐夫，他又舍不得，拿着胡杨的手机和他几个同学进了房间。小杨，刚刚和小静说过你签约工作室的事，看你什么时候有时间，大家签好合同，省得以后有什么乱七八糟的事。何秋兰说道：“你之前包括后天晚上华国新歌声上唱的歌曲数都属于你个人，工作室不参与分配，但之后的工作室就需要分配收益。”他继续说道：“这一点胡杨没意见，虽然少了一半的收益。”但团队运作和他比较闲鱼的运营差别很大的，或许将来杨树教育慈善基金会那边可以分人过来帮忙运营，但效果肯定没有何秋兰这种专业人士运作的好，这一点毫无疑问。而且对于这样的分配方式，他没什么意见。说句不好听的，胡杨和宋文静两人加起来就 70% 了，还有什么不满足的？现在一般来说，经纪人的抽佣都在 15% 以上，有些甚至高达 70% 目前何秋兰只占 20% 算起来，作为金牌经纪人的他是吃亏的。不过将来肯定有赚，这无可厚非，很正常的事。兰姐，后天晚上比赛的时候，你陪我姐夫去央视大厦，别让他的发挥受到影响。”宋文静说道。虽然他这几年在娱乐圈中比较闲鱼，远离那些丑陋和肮脏，但不代表他不知道，只不过心里有数，没有说出来而已。何秋兰笑着说：“这还用你教我？放心吧，他肯定会注意的。特别是采取直播的形式，搞砸了连挽回的机会都可能没有，压力也挺大的。”三个人就开始聊起华国新歌声出赛的事。宋文静的手机震动了下，他拿起手机一看，神情微微一动，打开一看，原来是胡杨的微博又发了条新微博。不用说，肯定是妹妹用姐夫的手机发的。内容就是宋文雅和胡杨刚刚拍的那张照片，上面只有简单的一句话：“这是我最可爱、最漂亮的小小姨子。”点开宋文雅的微博，同样是那张照片，也配着一句话：“这是我最好、最帅的姐夫。”这是小雅拿你手机发的，要不要删了？宋文静将手机对着胡杨问道：“看清楚上面的内容。”胡杨笑着说：“删他干嘛？丫头说的没错，我看挺好的。”听到姐夫的话，不知为何，宋文静心底松了一口。第八十二章出赛上，姐夫，手机还你，我累了，先回去睡觉。小小姨子忽然变得有点傲娇，
，让胡杨忍不住摇摇头，典型的做贼心虚，还以为自己不知道他干了什么事，也不再理他，转头对小姨子和何秋兰说：“也比较晚了，我先回去。”说完喝了口水，站起来。小姨子嘴唇动了几下，还是没有挽留。如果只有胡杨和他们两姐妹在，一家人住在一起没什么的。现在不仅何秋兰今晚留下，就连宋文雅几个同学也在。胡杨真的不太适合在这里。丫头，姐夫回去。胡杨路过他的房间，敲了敲，说道：“门。”瞬间就被打开。啊，姐夫，你要走啊？他看着胡杨，惊呼道，忍不住伸出手揉揉他的头发。嗯，你们晚上就别乱跑出去，我走了。穿好鞋，关上门就离开了。第二天早上，胡杨和阿姨在小区内跑完步，吃过早餐后就开车出去了。他要去天音录音棚那边看看歌是否已经制作完成了。来到后，对着前台小妹笑了笑，问清楚于飞白在那里之后，就直接过去了。敲门进去后，看到他还在忙，胡杨随意找了张椅子坐着。小陈来到他身边，伸出一个大拇指道：“杨哥，你真是牛。”胡杨疑惑的看着他，问道：“怎么了？还以为是歌曲的事呢。”结果小陈他掏出手机，打开微博，指着搜索那里说：“你看，第四、第六还有第十，都是你老人家的，还不牛啊？”小陈一脸钦佩的看着胡杨，这个胡杨还真不知道。而且昨晚发完微博之后，他就没有再看过。热搜第四的那条是小小姨子用他的手机发的，自己和他的合影；第六的那条是胡杨自己发的第一条微博，而第十的那条则是转发何秋兰的公告。我做梦都想有一天能够上一次热搜。小陈忍不住感叹道。我有个办法可以让你上热搜，要不要试试？于飞白走过来说道。小陈眼睛一亮，让老胡揍你一顿。第二天微博上肯定有老胡打人的热搜，就算不能上去，我花钱送你上去。听到这话，小陈瞬间没兴趣了。知道于飞白和胡杨有话说，也就起身离开。歌已经全部完成了，要不要听听？于飞白递过一个 U 盘说道。谢了，听听也好。胡杨笑道。于飞白带着他来到播放设备前，将 U 盘插进去，点开他明天晚上要唱的，有完整版的，也有伴奏版的。随后其他的也都全部听一遍，质量非常好。我就不陪你了，回家好好睡一觉。于飞白伸着懒腰，边走边说。胡杨带着 U 盘出去，顺便到前台将账给结了，离开天音录音棚，坐在车上给何秋兰打个电话，问问她还有什么需要准备的。兰姐，我那些歌都制作完成了，还有什么需要注意的？胡杨问道。华国新歌声中唱的歌一律要上传到酷猫音乐，但是分成比例却可以谈，需要我帮忙吗？免费的。何秋兰笑道。要是不打电话问他，胡杨还真没注意到要上传到酷猫音乐。那麻烦兰姐了，等下我将歌传给你。有经纪人的好处就凸显出来了，很多时候都不需要胡杨亲自下场，并不是他嫌弃或者其他的，而是每件事都需要自己去做，会牵扯到他太多的精力，反而得不偿失。再次回到天音录音棚，借用电脑将歌曲传给何秋兰，后面的事他会帮胡杨处理的，只需要最后他去签字就行。他还要去央视大厦送歌，明天晚上出赛的时候用到的。当然了，也需要熟悉一下场地，不然的话，直播的时候走错地方，那就是直播事故了。路上，胡杨打了个电话给贝勒爷，感谢他推荐天音录音棚。也在电话中得知他已经不在京城了。听到他那边似乎很忙的样子，说了几句之后就挂了。央视大楼以其独特的造型闻名。进去之后，胡杨来到了明天晚上直播的大厅。胡老师，你来了。胡杨刚刚进去，就遇到了主持挑战赛的女主持人刘雅琪。刘小姐，你好。胡杨和她轻轻握手，笑道：“胡老师叫我雅琪就行了，同事都这么叫我的。我带你转转，介绍介绍。”本来他有点累，准备下班，但遇到胡杨，瞬间就不觉得那么累了。胡杨找到这里，都花了一点时间。有人带着自己，熟悉这里的环境，也挺不错的。会不会麻烦你？胡老师这边来，我跟你说说。刘雅琪带着胡杨在现场转了起来，也遇到其他的参赛选手，但胡杨也只认识几位样貌变化不大的，因为他们真人和图片上的差距太大了，导致自己认不出来他们是谁。这个郭胡杨是绝对不会背的。另外不得不说一句，华国新歌声真的如同他一开始宣扬的那样，从全世界挑选最具实力的歌手进行同台比拼。胡杨在这里遇到华国的，也遇到其他国家的，各种肤色的都有。川普国、北极熊国、袋鼠国、倭国，一个小时后。刘雅琪不仅介绍了各个地方，赛事的流程的也都一一告知胡杨，特别是某些需要注意的事项。本来就是主持人，口才就很好，说起来也更加形象具体。都快一点了，我请你吃饭，你带路。看到该看的都看了，说的也都说了。胡杨说道。不过大热天的，刘雅琪也不想跑到其他地方去吃，带着胡杨去食堂，点好菜，端过来刚刚坐下。柯阳也过来了，准备的怎样？他边吃饭边问道。哥已经准备好了，还需要其他的？胡杨疑惑道。坐在对面的刘雅琪露出微笑。胡杨和柯阳两人都不在同一频道上。柯导的意思说：“你紧不紧张？毕竟到时候是直播的。”他解释道：“很多人平时看起来没什么，但面对镜头就紧张的说不出话来，这就挺坑的。”哦，这个没问题。胡杨点点头。他在藏区支教的时候，也面对电视台的摄像机侃侃而谈，最后还脱稿了。因此，这方面根本就不是问题，更别说前世的经历了。然后，柯阳又和胡杨说了些其他的，匆匆吃完饭就走了。柯导的压力挺大的，这段时间都住在台里。刘雅琪看着柯阳的背影，感叹道。想想也是，为了彻底镇压下面那些想要从自己手上夺取更多资源的小弟，央视这次都直接放大招了。不仅全球
。当然了，一旦它完美完成，好处也是无法估量的。第八十三章出赛下。吃完饭之后，刘雅琪带胡杨给后台播放室，将明天晚上要唱的以及备用的歌交给工作人员。虽然保密协议什么的都没有签。但所有的参赛选手都不担心他们会泄露出去，因为没有那个工作人员会愚蠢到这个地步。雅琪，谢谢你。胡杨再次说道。中午的饭说是他请客，但最后在食堂中还是刷了他的员工卡。想谢我，多简单的事，麻烦给我签几个名。他拿出笔和纸，别看我，我可不是你的粉丝，我爸妈才是你粉丝。听到这话，胡杨笑了，在纸上龙飞凤舞的写上祝福语和他的大名。哟，字还挺漂亮的，不愧是当老师的。我工作去了。说完就离开。在央视这边也没什么事，胡杨也走了。路过客厅，就看到叔父和尹玉华两人腻歪在一起，和他们打了声招呼，就准备上楼了。眼不见心不烦，胡杨可不想留在下面被喂狗粮，特别是热恋中的男女，从来不理会别人的感受。他当初也狂撒狗粮，挺爽的。对了，明天是华国新歌声初赛，你们要去吗？胡杨站在楼梯上问道。那两人对视一眼后，叔父眼中露出挣扎之色。去，胡杨满意的点点头，从裤兜中掏出两张门票，下楼放在他们面前，不打扰你们了。说完就上楼去了。日落与日出交替变换，代表着黑暗与光明的更替。早上，叔叔开着电视看新闻，都有报道今晚华国新歌声即将开始的新闻。小杨，你不是参加了这个节目吗？有信心吗？叔叔问道。嘿，一听就知道你没有关注小杨的。所有参赛选手中，实力最强的就是他。阿姨骄傲道。阿姨，可别这么说，里面的人都是卧虎藏龙。胡杨说道。也确实如此。那天挑战赛中，他就见识到很多人的实力。况且，那真的是他们最强的实力吗？不见得吧。厉害。叔叔笑着伸出大拇指，小杨，初赛分成 A、B、C、D 四组，你分在哪一组？阿姨问道。看来他真的很关注这档节目，不然不会这样问的。本来他们打算将我放在 D 组做压轴的，但你也知道，我想带着马他们来京城玩一圈，就安排到 A 组来。胡杨说道。由于初赛一共36人，一天9个人，一共需要4天的时间才能让所有的选手都轮一遍，但最终仍旧是一哥定胜负，选出分数最高的18人进入复赛。不得不说很残酷。而且初赛中也没有复活这个概念，只有在复赛这一轮中，失败的选手还有机会重返赛场，也就是今晚，对吧？阿姨过去给你加油。他说道：“那真是太好了，有你在，我会唱得更好的。”胡杨的嘴巴特别甜，赶紧上楼回房间，拿出两张票下来递给阿姨他们。他手上还有几张，当然了，并不是每个选手都有这么多的。一般来说，他们只有两到三张，哪像胡杨这样拥有这么多。或许这就是第一的特权。早早吃过晚饭，胡杨和何秋兰还有小姨子宋文静一起去央视大楼。至于阿姨他们这些观众。则会迟一些才能进去。在工作人员的指引下，胡杨来到了他的化妆间。嗯，除了挑战赛前三名的人有自己独立的化妆间外，其他的人都是公用的。实在是化妆间奇缺。而今晚又有很多大咖过来，造型师团队是何秋兰给胡杨招来的。雪娇，小杨就交给你了。何秋兰对造型师笑道。宗雪娇示意他放心，对着胡杨上下打量一番，思考着使用什么造型比较好。照片早就有了，但当他看到胡杨本人的时候，却将他和团队准备的造型设计全部给推翻了。实在是胡杨的气质很是独特，宁静淡然，还带着儒雅的气质。胡老师，请坐。胡杨都被他看得快要起鸡皮疙瘩了。听到他的话，赶紧坐下来。宗雪娇和团队的人低声商量几句之后，就开始给他造型。半个小时后，胡杨看着镜中的自己，忍不住对他们伸出大拇指，同时不得不感慨：找到一个资源丰富的人做自己的经纪人，果然是不一样。难怪娱乐圈中有钱的走过场都那么那么高价格，而某些穷的连饭都吃不起。当然，也需要演员自身是能够扶得起来的。独独。外面响起了敲门声，随后胡杨看到汪一进来了。现在他也知道汪一和柯阳什么关系了，舅舅和外甥女的关系，而非胡杨此前想的那么肮脏。这些都是何秋兰告诉他的。师兄好，汪一一进来就对胡杨微微躬身问候，然后向何秋兰还是宋文静等人打招呼。汪一你好，胡杨淡淡笑道。师兄，初赛结束后我可以请你吃饭吗？我舅舅柯阳也会在的。汪一小声道。之所以说是等初赛后，是因为他不想让胡杨误会，他想借此提升自己的话题度，而且也言明说柯阳也会出席。并非两人私下吃饭，他也不是什么都不懂的傻白甜。因为娱乐圈中不乏某些为了得到关注不惜一切的人，心黑的甚至主动找人跟在后面偷拍，利用错位或者直接扑到对方身上。届时绯闻有了，热度自然也会跟着来。再在镜头前楚楚可怜博取同情，不也能骗得一波关注吗？因此，在大多数光线的背后，隐藏着普通人难以发现的肮脏和黑暗。没问题，柯导什么时候有空，给我们打电话通知一声。何秋兰笑道，他替胡杨答应了。最主要还是汪一说柯杨会去的，那我就不打扰师兄了。他没有再继续逗留这里，但走到门口的时候停下来，再次转身看向胡杨师兄：“谢谢你的歌，才让我有机会走到这里。谢谢你。”他九十度深鞠躬，语气中蕴含着浓浓的感激。不用这样，歌再好也需要适合的人来唱的。胡杨笑道：“懂得感恩的人，不管走到那里遇到什么事，总有人愿意出手拉一把的。”汪一离开后，众人也聊起他们遇到的趣事。宗雪娇他们则会询问胡杨藏区的风土人情等等，或许向他咨询藏区哪里值得游玩的，胡杨都可以给出最适合他们的游玩方案。
，差点让宗雪娇他们以为胡杨是某个旅游公司的导游。时间在聊天中不知不觉的溜走，很快有工作人员敲门进来，让胡杨做好最后的准备。尽管他是 A 组最后一名登台演唱的选手，但也要去后台集合的。第八十四章。实力强大的选手胡杨来到今晚参赛选手集合的房间中，只见其他的八人都已经在这里了，对着他们点点头，然后找个地方坐下来。翻开进来的时候，工作人员给的流程还有名单。第一个上去演唱的是挑战赛第十一名的华国选手赖启文。胡杨抬头看了眼他，一个长得娇小玲珑的姑娘，恰好对方也笑着看着胡杨，微笑点点头。第二个竟然是来自倭国的，叫长谷明日香，这个一眼就认出来，因为她穿着他们的特色衣服。后面的还有来自川普国、北极熊国以及女王国的选手，基本上 A 组的选手中。外国的占了快一半，应该是特意安排的。毕竟相对而言，其他地方电视台哪有央视这样的大手笔？全球海选，而且还不是做做样子的，有很多外国人都进入了初赛。总之，不管今晚如何，绝对是一场视觉与听觉的盛宴。有个工作人员走进来，环视一周后，笑着说：“如果没什么事的话，麻烦诸位不要随意离开这里，随时准备登场演唱。”众人点点头，没事的话，大家都不会乱跑的。大概过了十分钟左右，有人忍不住发出声音：“开始了。”胡杨等人瞬间将目光投向前方墙上的大屏幕上，这里和外面是实时同步的。一身盛装的刘雅琪率先走出来，何玉萍紧随其后，另外还有一对男女主持人。开场白肯定是有的，不过这些胡杨基本都是左耳进右耳出，没有在意这些。胡老师，你紧张吗？赖启文忽然轻声问道。胡杨笑着摇摇头，不用紧张，发挥出你应有的水平，你就成功了一大半。看到布莱恩·杰克逊了吗？他的腿抖得那么厉害，所以不是你一个人紧张的。赖启文转头看过去，果然看到布莱恩·杰克逊的腿。还不停地抖着，瞬间似乎也不觉得那么紧张了。他感激地看了眼胡杨，很快就有工作人员喊道 ：“A 1号选手赖启文，准备，你马上就要上场了，加油！”胡杨伸出拳头对他笑道：“嗯。”他一脸坚毅地点点头，看着他离去的背影，不知咋地，胡杨总感觉有股风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还的既视感。但也确实如此，真的是不成功变成人，便是如此残酷。胡杨看着前面的屏幕中，看到赖启文在主持人喊他登场后，从后台步伐坚定地走着，来到灯光闪耀的舞台上。他对着前方的观众鞠了个躬，深呼吸一口，酝酿一下，就开始唱。此前胡杨不曾听过他的歌，所以凝神静听。忽然，一股浓厚的重金属音从赖启文的口中发出，瞬间将胡杨给惊住了。他完全没有想到，个子这么小的姑娘，竟然能够发出这么厉害的重金属音。而且，随着时间的推移，他快速的进入状态，越唱越好，到最后，胡杨都忍不住为他鼓起了掌，实在是太令他意外了。同时，他的心里也开始有一点压力了。当赖启文唱完之后，能够很明显的感受到他的疲惫，对着观众席再次微微一鞠躬，站在舞台上。随后就是主持人介绍下他的情况，评委们点评一番。胡杨听到那些评委们点评的很中肯，也都赞同的点点头。第二个登场的就是倭国长谷明日香，他也唱的很有特色，但也中规中矩吧。若是按照正常情况来说，他有一半的可能进入下一轮。然而赖启文唱的极其出色，而且挑战赛事的排名也比他高，这些都给了他很大的压力。在有对比的情况下，他自然也就显得很一般。何玉平将他的情况说给现场观众和电视机前的观众，然后也宣布了赖启文的成绩： 9 3 8分。这些分数由三部分组成：各国人员组成的评审团、现场的观众、电视机前、电脑前、手机前观看直播的观众，按照四、三、三的比例算出来的。第三个登台演唱的，则是来自北极熊国的女歌手，名叫阿弗罗拉·伊万诺夫娜·伊万诺娃。她唱着北极熊国的独特的民谣。胡杨虽然听得不是很懂他唱的内容是什么，但在唱功上还有歌曲旋律的优美上都没什么毛病。果然，能够在无数人中杀出来进入初赛的，都不是省油的灯。轻轻呼了一口气，舒缓下心情。他唱完之后，同样的流程，刘雅琪也公布了长谷明日香的成绩： 8 3 2分。第四个是华裔，叫包高卓，而阿弗罗拉·伊万诺夫娜·伊万诺娃的成绩也出来了， 8 9 9分。第五个川普国的亚历克西亚·格里芬，包高卓的成绩是81 2分。他太紧张了，出了两个很简单的错误，这是不应该的。所以才会这低。第六个是华国人孙菲菲，曾有人在他直播间中质疑胡杨的实力，说是内定的。只不过因为汪一一曲《隐形的翅膀》，将这些谣言给打得支离破碎。他的唱的还是很不错的。第八个是来自女王国的女歌手爱丽丝·纳尔森，她的美声唱法真的是太厉害，不愧是美声唱法的大成之地，真假音转换的太灵活了，就算不是专业人员也能够听得出来。虽然有炫技的嫌疑，但问题是他真的表现很不错，况且也需要他本人有记忆可以炫耀才行的。想来会得到评审团和观众给出的高分吧。而此时的胡杨已经被工作人员带到舞台后面，即将轮到他登场了。他轻轻地闭上眼睛，在酝酿情绪。舞台上，刘雅琪宣布了第七个歌手的成绩之后，笑着说：“下面是最后一位参赛选手，大家知道是谁吗？”胡杨，姐夫。在声音浪潮中，还夹杂着小小姨子他们几个的声音。想不想听听他给大家带来的歌曲？刘雅琪笑着问道。想，我也充满期待。不过现在先看看目前已经出了成绩的这七位选手，他们表现如何呢？随后，他身后的
八，第三名阿弗罗拉伊万诺夫娜伊万诺娃八十九九分，第四名孙菲菲八十七五分，第七名包高卓八十一二分，还剩下女王国歌手爱丽丝、纳尔森和胡杨两人的分数，不知道他们将会得到什么样的分数。下面让我们看看胡老师会给我们带来怎样的歌曲。有请 A 九号选手胡杨上场。刘雅琪大声宣布道：“第八十五章，在最美的时光遇见最美的你。”听到刘雅琪大声的宣布，胡杨从前方摘下话筒，大步的向前走去。舞台上的灯光开始变幻，照在胡杨身上，有种温热的感觉。身后的大屏幕和两侧的屏幕也出现了胡杨的样子，对着观众席微微鞠躬表示问候，也看到了台下小小姨子兴奋的摆动的手臂，那灿烂的笑容让胡杨露出一丝笑容。虽然不知为何，但现场再次响起了热烈的掌声。胡杨碰了下耳返，示意自己已经做好了准备。他慢慢的闭上眼睛，观众们都安静下来了。身后的大屏幕中也出现了歌名。遇见你是我的缘，胡杨轻轻地晃动着头，慢慢地睁开眼睛，半睁半闭中，在灯光的映照下，似乎看到他那甜美幸福的样子。胡杨独特沧桑的嗓音，带着对往日无限的回忆和思念，发出了充满魅力的歌声。高山下的情歌，是这弯弯的河，我的心在那河水里游。缘分真的说不清道不明，一次来自间隔无数时空的相遇，让我们从相知相识到相爱。你那甜美的笑容，让我一生迷恋。我们的爱就像雪域高原下弯弯曲曲的河流。而我却希望在这河水中永不醒来，欢畅地游动着，因为那是我们最美、最值得怀念的时光。蓝天下的相思，是这弯弯的路，我的梦都装在行囊中。蓝天下最美的彩虹，便是我们的思念。你在蓉城，而我在京城，相思便是连接着你和我的心。这便是你和我甜蜜相爱化作的小路。我将自己曾经的梦想打包好，放进了背囊中，准备陪你一起走天涯。星光大道，功成名就，在我的心中都不及你亿万分之一。一切等待，不再是等待，我的一生就选择了你。遇上你是我的缘，守望你是我的歌。前世在佛前许下的祈愿。无尽的时光，只为与你在今生相遇。在那个明媚的春天早晨，你穿着白色的连衣裙，秀发在微风中随意的飘荡。你静静的坐在湖边的柳树下，含着笑捧着一本书。清风微微拂过，带起一丝涟漪，最是那一低头的温柔，不胜凉风的娇羞。那一刻，我知道所有的等待都不再是等待。穿越无尽的时空和荒芜，此生只为与你相遇。我选择了你，便是我一生的选择。缘分让你我再度相遇。我不爱繁花似锦的世界，独爱无名的你。无论时间如何变换，我都静静的守候着你。即便在那无垠荒凉的高原上孤独的等候，此心不曾变过，只因我的心一生都牵挂在你身上。亲爱的，亲爱的，亲爱的，我爱你，就像山里的雪莲花，就像山里的雪莲花，我用尽一生去爱你，而你却早早的完成了当初许下的诺言，一生都如最初那般爱着我。我爱着你，就像雪域高原上的雪莲花那样，深爱如山，不生不灭，不增不减，无论生死，无论成败，情常在，爱依然，只因一个缘字，让我们一生相牵，一个爱字。永生不灭，依旧想着你。现场中只有胡杨的歌声在静静的回荡着，最后归于沉寂。当一个掌声响起时，下一刻整个现场都陷入掌声的世界。雷鸣般的掌声也让胡杨从那回忆中醒过来，他对着前方微微再鞠了一躬，表示致谢，感谢胡老师为我们带来如此优美悦耳动听的歌曲。遇见你是我的缘，真的让人想起了很多。歌声中流泻着诗意的悠远与隽然。刘雅琪美目看着胡杨，一边走一边说：“让我们再次用热烈的掌声感谢胡老师。”为了带来如此动人的歌曲，顿时现场再次响起了热烈的掌声。让评委点评一下胡老师这个“遇见你是我的缘”。刘雅琪笑道：“评审团中很多人都举手，但最后刘雅琪选择了赵文正。赵老师，我知道您之前和陈泽华老师以及周文斌老师为胡老师解析过《万物生》这首歌。那么，对于胡老师这首新歌，您是怎么看呢？”他笑着问道。赵文正接过工作人员递过来的话筒，轻轻拍了下，说道：“胡杨的唱功这些我就不说了，大家也都心里有数，就说说。”我对这首歌的感觉吧，所有人都看着他，想知道他是怎么看的。这首《遇见你是我的缘》，很显然是胡杨根据自身的经历谱就的，再结合他在藏区十年的支教经历，这些从歌词上都能够体现出来。评审团和现场的观众都认同的点点头。或许大家不知道，胡杨在十多年前还在央音读书时，就已经是小有名气。当时有很多唱片公司开出非常好的条件想要签他，但都被他拒绝了。这一点很多人还真不知道。我特意问过他的导师，再结合歌词来看，他当时就遇到了他一生中等候的那个女人。我的梦都装在行囊中，表达出他已经为了他可以放弃很多东西。后面的我们也都知道，他将人生中最美好的那十年留在了藏区。我的一生就选择了你，这句歌词便是他心甘情愿留在那里最好的理由。他的歌声穿透心灵的深处，从刚才大家的表现，很明显引起了大家的共鸣。他唱出了热恋中情人内心世界。我的一生选择了你，遇上你是我的缘。说到最后，赵文正的声音似乎有一丝的哽咽，他也想起了亡妻相依相偎相守的另一半。在他说完之后，胡杨深深地对赵文正鞠了一躬。表示他对赵文正的理解，遇见你就遇见了最美的时光，在最美的时光遇见最美的你，掌声如潮水般的响起。台下的宋文雅流着眼泪看着台上的姐夫，她是最能够感受到姐夫对姐姐的爱，而宋文静还有阿姨他们都轻轻的抹着泪。作为胡杨身边的人，自然也都知道他失去宋文贤的时候是多么的痛苦
，愿大家在最美的时光遇见最美的你。幻想婚纱2019。一亿二十凌晨三点二十八分送上第八十六章晋级，再次将热烈的掌声送给胡老师。刘雅琪微微红着眼睛，笑着喊道：“谢谢你们。”胡杨再次鞠躬，然后在掌声中缓步走向后台。现在的舞台已经不属于他的，而现场观众和评审团也开始给胡杨打分了。当胡杨再次回到后台的房间中，里面的八个人都目露震惊的看着他。一首歌好不好？入耳第一声，基本就能够感受到。而且随后现场的观众全都凝神静听，评审团们都闭着眼睛，轻轻的晃动着脑袋，一脸享受的表情。更别说结束之后那雷鸣般的掌声，他们可都看到自己的亲朋好友都为胡杨鼓起掌。况且他们也没必要自欺欺人，胡杨不愧是他们夺冠最强大的对手。胡老师，你真的太厉害了！赖启文钦佩道。胡杨笑笑的道了声谢谢。亚历克西亚·格里芬站起来，来到胡杨面前，伸出大拇指道：“杨，你唱的真好。”他竟然说着标准的华语，要不是他那有些独特外国人的腔调，只听声音的话，真的以为他是华国人了。华语说的比很多人都标准。亚历克西亚，你唱的也非常不错。胡杨也赞赏道：“这是他的真心话，千万不要小看半边天。在某些领域上，他们真的比很多男人都强。这不得不承认，都已经唱完了，在等着最后的结果。所有人不管对方之前唱的如何，商业互吹是避免不了的。毕竟能够在那么多人中杀出来的。”都有几把刷子的，就算是目前最后一名的包高卓，都有他的闪亮点，所以想要吹嘘对方也是很容易的。舞台上，现在所有的选手的成绩都出来了。何玉平拿着提示纸站在舞台上，笑道：“瞬间，所有的观众都打起了精神来，就连里面正在进行商业互吹的胡杨等人都安静下来了，凝神静听。”爱丽丝·纳尔森更是绷紧着身体，她知道自己唱的应该不错，但成绩还没出来之前，仍旧担心不已。毕竟 A 组中的胡杨和亚历克西亚·格里芬都是非常强大的。舞台上的大屏幕再次出现了之前七名选手的成绩。A 8号选手爱丽丝·纳尔森的成绩是95零分，仅比暂位第一的亚历克西亚·格里芬少了零一分。他能否在这一轮中拿到进入复赛的门票呢？那就要等胡杨的成绩揭晓之后才能确定下来。何玉平大声说道：“华国新歌声在初赛中分为 A、B、C、D 四组，每组前两名不论分数高低都将获得进入复赛的资格，剩下的十个名额就根据其他人的分数高低来选取。”听到何玉平宣布的分数，爱丽丝·纳尔森忍不住再次看向胡杨。祈祷着他的分数能够低一点，最好是第三名。不过他也知道这希望不大。我也挺期待胡老师将会获得怎样的分数。刘雅琪一边拆着信封，一边笑道：“就连镜头都给了他的正在拆信封的玉手一个特写。我看到了，第一个数字是一个九，第二个是他吊着众人的胃口。在所有人期盼中的，他终于忍不住的大声宣布：恭喜胡老师获得华国新歌声 A 组第一名，分数为九十六八分。”胡杨听到刘雅琪说自己得到了第一名，忍不住露出一丝微笑，而爱丽丝·纳尔森则忍不住一阵失落。不过他很快就振作起来，因为他有极大的概率能够进入复赛。来到胡杨面前，伸出手祝福道：“杨，恭喜你再次获得第一名，谢谢你。我想我们会再一次对决，不是吗？”胡杨含笑着说道：“这是爱丽丝·纳尔森最想听到的话。”不过还没等他说话，就有工作人员推门进来了。大家都去后台等着，等下大家会再次上台的。顿时，大家都迅速起身，然后按照比赛成绩排着队，在等待主持人的命令。下面有请华国新歌声 A 组第一名的胡杨胡老师上台。刘雅琪声音甜美道。胡杨缓步走向舞台最中央，微微躬身，含笑的看着前方。有请第二名的亚历克西亚·格里芬上台。何玉平大声道：“有请第三名的爱丽丝·纳尔森。”有请。当所有人都站在舞台上，主持人就开始说他们的好话。最后，何玉平声音激昂道：“让我们再次以热烈的掌声送给这九位选手，带给我们今晚视觉与听觉的盛宴。”观众和评委们都不吝啬于自己的掌声。不管如何，今晚的直播真的是非常的成功，而且也确实是视觉与听觉的盛宴。终于结束了。胡杨回到他的化妆间中，而此时小小姨子他们都挤在里面。咦，你们怎么会在这里？胡杨有些惊讶问道。这可是选手的后台，可不能随便让观众进来的。哼哼，也不看看我姐夫是谁。小小姨子扬起雪白的脖子，就像一个骄傲的小天鹅，走到胡杨面前，看到他如此可爱的模样，忍不住伸出手轻轻捏了下他充满胶原蛋白的小脸。唱的真好听，你叔已经订好包间了，大家一起去吃饭。阿姨走过来，轻轻抱了下胡杨，转头对所有人邀请道：“宗雪娇等人相视一眼，正想要拒绝。”都去吧，后面还需要麻烦你们。胡杨再次发出邀请，而且阿姨最新想要换个发型，你们帮忙给她设计一个。胡杨笑着说：“对对，有没有什么发型适合我的？”阿姨连忙点头问道：“最好是看起来年轻十岁的那种，和我走在大街上像我姐一样。”胡杨补充道：“阿姨都老了，不过如果真的可以让我看起来更年轻的，那也可以试试看的。”阿姨轻轻打了下他，但后面那句话就暴露出她内心真实的想法：没有哪个女人不怀念自己最美的时候，也没有哪个女人会不在乎自己的年龄和美貌。还真有适合您的。”宗雪娇笑着说。瞬间，阿姨就拉着他的手，悄悄地聊起来。至于胡杨，已经扔到一边去了。不过，小小姨子还是很体谅姐夫的，在他旁边说着笑着，不枉自己对他那么好。而后面，何秋兰也
，还有经济合同以及工作室股份分配合同等等，这些都没问题。胡杨表示，明天会过去青芷园那边的。第八十七章打乱了计划。喂，胖老徐，同学加更。胡老师，胡杨老师，麻烦您等一下。忽然，身后传来呼喊声。胡杨驻足，扭头看向后面，一个工作人员跑得有些气喘吁吁的来到跟前。胡老师，领导请您过去一趟，有时间吗？他说的很客气。胡杨看向阿姨，他点点头说：“去吧，别让人家久等了，我们在停车场等你。你们先去酒店。”不用等我，待会忙完就过去。胡杨想了下，说道：“如果都是自家的亲朋好友，那么让他们等着也勉强说得过去。但还有宗雪娇他们在呢。”阿姨点点头，胡杨就跟着工作人员过去了。跟着他来到一间没有名牌的办公室中，就看到柯阳还有一个不认识的女士在里面坐着。胡杨，这是我们央视的谢宇文谢台长。柯阳介绍道：“准确的来说，是一个副台长。不过这是华国人独特的语言表达方式，只要没有正职在场，基本上都不会说某某副某某的。都将‘副’字给省略掉。”谢台长，你好。胡杨在他伸出手后，握了下，问候道。然后看了眼柯阳，希望从他那里得到一点信息。他也没有藏着匿着，直接道：“台里准备扩大这档节目在海外的影响力，而你是华国参赛选手中最具影响力的。”胡杨微微皱了下眉，想要扩大在海外的影响力，只要让外国人进入最后的总决赛，相信会有更多的外国人关注的。他有点不太明白柯阳是什么意思。他刚刚说的办法也没有什么错误，只需要央视让更多的外国人进入现场。那么，如亚历克西亚·格里芬这样强大的选手，或许分数会更高。虽然我们可以做到如你所说的那样，但却显得有失公平，也容易让人诟病。最重要的是，这档节目是华国央视主持的，真这么干，那最后算什么？他最终面向的是华国观众，不能这样自毁长城。所以台里的意见是，希望你在复赛的时候能够唱一首外语歌，并借此推广这档节目。至于外语歌，台里可以给你一些帮助。谢宇文也没有摆着架子，很直白的告诉胡杨，他们央视的态度和想法如何，而且直接开出条件，也给出了相应的报酬。胡杨唱的外语歌，不管是他自己创作还是央视给的，只要具有推广价值的，那么就将胡杨还有华国新歌声。一起打包推出去。不得不说，央视真的下了血本，想要向柯阳确认一下。只见他点点头，表示确实如此。胡杨没有开口，而是轻轻的闭上眼睛，手指有节奏的敲打着桌面。谢宇文的话对他真的充满了诱惑力，不仅能够得到央视庞大的海外推广资源，还能够得到他们的友谊。但这却也打乱了胡杨原定的计划。谢宇文和柯阳听着胡杨轻轻敲打的声音，都没有说话，就这么静静的看着他。好，看在谢台长和柯导的面上，我答应了。但我到时候我可能需要一些支持。听到胡杨答应了，他们都露出了笑容。需要什么支持？你说，只要台里能够做到的。谢宇文笑容满面的看着胡杨说道：“挺懂事的一个小伙子，越看越顺眼。麻烦给我一张纸和一支笔。”胡杨说道。柯阳到隔壁办公室拿给他。胡杨低伏着，在白纸上不停的书写着。谢宇文和柯阳相视一眼，最后他忍不住站起来，走到胡杨身后，想看看他到底写的是什么。大概五分钟后，胡杨终于写好了，而谢宇文的眼睛却微微发红。虽然不知道唱的效果如何，但仅仅是纸上的歌词就让他感到动容。需要什么帮助？我全力支持你，只要我能够做到的。他给出了最大的承诺。胡杨将歌词放到他们面前，不需要其他的。我希望到时候能够有乐队为我现场伴奏。直播的时候，胡杨沉声道。谢宇文看向柯阳，这方面要看他是什么意见。乐队那边有把握吗？柯阳想了下，问道。不知道，但我会问他们。如果他们在五天内无法演奏出令我满意的伴奏，那么就需要央视帮我找到适合乐队。胡杨说道。这也是他需要支持的地方。这个没问题，央视会全力配合你的。谢宇文郑重承诺道。最大的问题都解决了，大家都露出轻松的笑容。柯导。这几天如果没什么事，我不会来央视这边的。不过你想找我，随时给我打电话。”胡杨说道。“你现在最大的任务就是唱好这首歌，其他的都是小事。”柯阳大手一挥，“柯阳说的没错，你这可是政治任务。”谢宇文也微笑着说道。但胡杨却没有完全认同他们的话。“我的学生回来京城玩，我要带他们去看看祖国的首都长什么样子的。不过你们放心，我会处理好歌的事。最主要是伴奏那边有没有能力演奏出我所需要的。”他们听到胡杨都这么说了，尽管想说让他暂时不要让学生过来，或者他们派人去带他们玩，但最终都没有开这个口。都是聪明人，既然胡杨都这么说了，就证明他是不会轻易改变的。而且刚刚看到胡杨竟然在这么短的时间内，竟然写出一首如此经典的歌曲，他的能力征服了他们两个，也便相信胡杨可以处理好、平衡好带孩子玩和演唱歌曲之间的平衡。谢台长，柯导，如果没什么事的话，我先走了。胡杨问道。没事了，路上小心。胡杨含笑点点头，然后就离开了。在去酒店的路上，他也将刚刚写出来的歌注册版权了，不仅是国内版的，还是国际版的，都注册好。至于之前的那些歌，他也早就注册好了，怎么可能有这种漏洞？早就用短信、用邮箱的形式让小姨子宋文静帮忙注册的。当他来到酒店的时候，都已经开始上菜了。不过这正好来得及。总之大家吃吃喝喝的，都非常开心。由于要开车，以及除了叔叔、叔父还有胡杨之外，其他的都是女孩子，自然不可能喝酒的。P.S. 能不能求推荐票呀？第88章被打击的小小姨子，第一更。第二天，胡杨来到黑虎乐队平时训练的地方。昨天晚上他已经和丁宁他们约
，华国新歌声复赛现场为你伴奏，是这首曲子吗？丁明等人对释义颖问道。他们需要问清楚，而且这对于他们来说也是一个绝好的机会。没错，胡杨点点头。那还等什么？交给我们，一定办得漂漂亮亮。贝斯手陶洪亮急躁道。胡杨看了他一眼，也没说什么，拿出几张纸放到他们面前，你们看看能不能演奏出来。胡杨说道。那几张纸上写的就是各种乐器的谱，这是胡杨用了一个通宵写出来的，之前给柯阳他们看的。不过是歌词和简谱而已。丁明等人对胡杨点点头，然后每个人都拿起一张，低头琢磨着。期间，众人不停的低声交流。半个小时后，丁明开口道：“胡老师，我们想试一试，不知是否可以？三天，这是我的底线，极限五天。如果你们演奏不出让我满意的，那么不好意思。”胡杨也没有隐瞒他，将自己的底线和极限都告知他们，省得到时候他们埋怨自己不讲义气。毕竟前几天，丁明他们为了给自己赶进度，也忙得昏天黑地，而且也都很用心。否则的话。胡杨怎么可能会轻易让他们尝试？因此，很多时候你在敷衍别人时，你也将可能失去很多机会。胡老师，复赛是下个月十八号，还有大半个月时间，相信到时候我们一定不会出错的。”陶洪亮说道。“如果你们可以保证自己到时候能够完美的演奏出，那么给你们半个月时间又何妨？但你们能保证吗？”胡杨看着他，平静的问道。“好了，胡老师这么说，自然有他的打算。我们只需要竭尽全力就是。”丁明瞪了陶洪亮一眼，阻止他继续说道：“这首歌是央视谢宇文谢台长和柯导等领导要求的。”届时会和华国新歌声一同在海外大力推广，希望你们能够把握住机会。已经说到这个地步了，胡杨希望他们能够演奏出令自己满意的伴奏，但如果不满意的话，他也绝对不会因此而将就。机会给了你，能不能把握住？唯一能够靠的只有你自己。听到胡杨这么说，所有人都一脸凝重，这对于他们来说是天大的机会，都感激的看着胡杨。不管能不能登上央视的舞台上伴奏，他们都必须感谢胡杨，因为他给了他们这样的机会。胡老师，我们不会让你失望的。”丁明沉声道。胡杨点点头，没说什么。你们还有什么不懂的，可以问我。”胡杨说道，“我们想先去熟悉一下。”“好，我有事先走了，有问题打我电话。另外，这个不要泄露出去。”胡杨提醒道。说完就走了，他还要去青纸园那边签一些合同。一个小时后，胡杨敲开了门。大前天来这边时，小姨子宋文静就给了他这边的钥匙。不过，胡杨还是用敲门的方式，毕竟绝大多数情况下，一个人或者几个同性朋友住在一起时，都不会太在意某些方面，诸如在家穿的比较随意、清凉之类的。特别是酷热的夏天，很快小小姨子就为胡杨打开门。姐夫，你不是有钥匙吗？他有些疑惑，胡杨自然不好意思将自己的顾虑说出来，笑了笑说：“姐夫忘记带钥匙了。”哦，小小姨子也没在意姐夫是怎么进门进的。这次地上摆放了一双新的、尚未拆封的男拖鞋。小杨，过来这边坐。何秋兰笑着对胡杨招招手。兰姐，文静。胡杨打了声招呼。旁边的沙发上还坐着一个身穿职业装、戴着金丝边眼镜的精干女子。这位是我的律师朋友，辛雪飞。何秋兰介绍道。随后两人握握手，说两句见面礼节方面的话。这是工作室的股份分配合同，你看看有什么需要修改的。何秋兰拿起桌面上一份文件，说道：“胡杨拿起来翻了几番，主要是看看出资、股份分配，还有简单的权利义务等内容。毕竟不是法律专业的，也不是专门研究这个的。”很快就放下来，合同上的关键内容和他们此前商量的完全一样，这就差不多了。问小姨子：“文静，你看过了吗？”“看过了，没问题。”“兰姐，那我们就签字吧。”胡杨也没有犹豫，直接说道。很快，他们就在合同上签字了，三人一人一份。剩下的交由辛雪飞拿去工商局备案留底。随后，胡杨和何秋兰又签了份经纪人合同，所有的都搞定之后，辛雪飞就离开了。小小姨子看到姐夫他们都忙完了，也感觉跑到胡杨身边，挨着他坐下。姐夫，你看我的微博， 3 6万粉丝了耶！小小姨子拿出手机，打开微博，向胡杨炫耀，还将自己粉丝的评论给胡杨看，都是夸他长得好看、可爱那种，那兴致勃勃的样子，就像一个小孩得到了一个好玩的玩具一样高兴。哎，我都忘记看自己有多少粉丝了。胡杨看到他这个样子，忍不住想要打击他。哼，坏姐夫，我不和你玩了，就会欺负我。小小姨子嘟着嘴，做出生气的样子。他当然自然，姐夫的微博有多少粉丝啊？扭过头不去看胡杨，就想等着他，像自己小时候生气，姐夫马上会给自己买好吃的安慰自己。不过胡杨却掏出手机登临微博，对着小小姨子拍了一张图片，编辑了几句话就发出去了。姐夫，你变了，你以前不是这样的。小小姨子看到姐夫竟然不像往常那样安慰自己，有些伤心的看着胡杨。然而下一刻就看到手机提示胡杨发了新微博，忍不住点开一看，哇！姐夫，你对我太好了！他惊呼道，瞬间因转情，笑容如盛开的牡丹那般娇艳。原来是胡杨刚刚偷偷拍下了他的样子。配文：可爱漂亮的宋文雅同学向我炫耀他粉丝多，被我打击了。有什么办法让他粉丝变多、在线等？挺急的。第八十九章再回藏区，看着他欢呼雀跃的样子，胡杨也是挺开心的。兰姐，时间差不多了，我们出去吧。胡杨对一旁的何秋兰说道，他们要去和酷猫音乐签合约。何秋兰已经和对方谈妥了。胡杨唯一的需要做的就是简单的看看合同，然后签字就行了。随后两人开着车去约定好的咖啡厅。到了之后，对方已经在等候了。简单介绍之后，胡杨拿起合同
，你只需要抽出三天的时间来帮忙宣传就行了，不会占用你太多的时间。”对方说道。然而，胡杨还是摇摇头。既然小杨挤不出时间，那么就延后。当初谈的时候，不也是说过要迁就他的时间吗？何秋兰淡淡的说道。这是他考虑不周，以为胡杨出赛之后可以挤出三天时间。现在他说没空，何秋兰也不问他要忙什么，直接要求酷猫那边退步，配合胡杨，很是强势。当然，这也是胡杨那些歌给他的底气。胡老师，何女士，我们需要和总部那边沟通一下。酷猫音乐京城负责人说道。这个当然没问题。这时，何秋兰才靠近胡杨耳边，低声询问他有什么事。明天回藏区，带我那些学生来京城玩。胡杨小声说道。需要我来安排吗？他问道。帮我买十床新被子，带到南通罗巷那边的四合院中，到时孩子们住那边。胡杨想了下，说道。何秋兰有些惊讶地看着他，不过也没问什么，点点头表示记住了。这是胡杨经过深思熟虑的，他不是没钱带孩子们去住酒店，而是害怕他们会住的不习惯，做什么都小心翼翼，害怕弄坏里面的东西，因为酒店太干净洁白了。嗯，姑且这么认为吧，所以他才会带着孩子们去四合院那边，至少那里能够让他们觉得放松。感到舒服，而不会有在明亮洁白的酒店中那种拘束感。在胡杨和何秋兰低声说话的时候，酷猫音乐京城负责人也回来了。胡老师，何女士，我这就让人去修改合同。他回来第一句话就是这个，将合约让手下的人去办。他看着胡杨说道：“我们酷猫音乐希望和胡老师进行深度合作，什么深度合作？”何秋兰问道：“包括但不限于胡老师的新歌发布、直播等活动。”他说道：“这个以后再慢慢详谈。”小杨也很愿意和酷猫音乐合作的。何秋兰礼貌的笑道：“现在谈的话。”胡杨的地位还没巩固，何秋兰怎么会现在就跟对方谈呢？至少要等华国新歌声结束之后再谈，那时候才是最有利的时候。对方没有继续在这个话题上深入进去，事情都是一步一步来的。只要大家合作愉快，后续很多东西都会顺理成章的。都聊聊身边的发生的趣事，新的合同打印好了，除了胡杨指出的那一条修改后，其他的都一模一样。合作愉快，合作愉快。钱会在三个工作日之内打到胡老师的账户上的，请留意。他说道，他口中的钱是预付款。这个世界拥有较为完整的知识保护法律法规，人们也有较强的正版意识。想要下载音乐，基本上只能在各大音乐平台上付费下载。当然了，世界上没有完美的法律，也没有绝对的正版。只不过和前世地球相比，真的不可而语。和酷猫音乐的人分开后，胡杨开着车送何秋兰回去。第二天早上，叔父开着车送胡杨到机场，路上小心。胡杨下车后叮嘱叔父一声，转身进入机场取票、换登机牌，进入候机大厅等候。其中有一点不得不说一句。早上从京城去日光城的飞机都必须在荣城那边停留两个小时左右。不过下午有直达航班，如果停留十多个小时的话，胡杨还可以趁这个机会回一趟岳父母那里。妻子宋文贤就是荣城人，但时间不够，胡杨只能等下次有空的时候再回。其实真正的原因是他有点害怕去荣城，毕竟再也无法从那里带走他了。很快，胡杨就登上了前往日光城的飞机，还是没有遇到传说中的美女。上次回来的时候至少还是个女的，这次连女的都不是。唉，坐下后，胡杨就问空姐拿了张毯子盖住自己。好好的睡一觉。当飞机降落荣城的时候，胡杨透过机窗看到下面熟悉的城市，正正出神。虽然每年都会回来，但每次回来都发现他变了很多。在候机大厅中，胡杨坐在椅子上，静静地望着外面的天空发呆。不过很快，他们再次登机，机舱再次变得整洁起来。毕竟有些乘客是搭乘这次航班到荣城的，不是每个都像胡杨这样从京城到藏区首府日光城。经过近两个小时的飞行，当飞机穿过云海，看到下面熟悉的群山，胡杨露出笑容。半个小时后。胡杨走出机场，他要去市里住一个晚上，因为日光城到阿里机场的航班只有两趟，今天已经没有了。坐在车上，他给周兰打了个电话：“周老师，我已经到了日光城，明天才会到镇上。”胡杨贴在车窗上看了眼有点偏斜的太阳，笑道：“那我是今天去村子，还是等你一起去？”周兰问道。胡杨想了想，说道：“你还是等我一起去吧，不用那么麻烦。虽然现在当地时间才一点多，但现在去村子的话，他肯定是回不来，必须要住一晚才行，还不如到时候和自己一起过去。”那好，我等你。行，到了之后给电话你。”胡杨说道。载着胡杨的出租车司机笑问道：“来看望在这里当老师的朋友。”胡杨抬头看了眼前面这个汉子，摇摇头说：“不是，回来是带我的学生去京城，让他们看看祖国的首都是什么样子的。”“你的学生？你也是老师？”他有些惊讶地问道。“嗯，在这里教了十年。”胡杨的话中带着无尽的感慨，看着车外不断倒退的景物，多希望时光也如他那般可以倒流。胡杨一定会好好的保护他，不让他离开自己。可惜往日不可追。第九十章专机和专车补昨天。第二天天还没亮，胡杨就乘车赶往机场。若是只看外面的天色来判断时间。不用说了，肯定错过航班的，因为时差的关系。机票上写着七点三十分起飞，你就按照当地时间去。唯一的结果就是地勤人员面带礼貌的微笑对你说：“先生、小姐，非常抱歉，您乘坐的航班在两个小时前已经起飞了。”当机场人员检验过他的机票后，就离开了。难道大家都已经上飞机了？胡杨有些疑惑，不过下一刻就将这疑惑抛之脑后，没在意这些小细节。然而，等他踏上飞机的那一刻，门口站着一排机组人员，面带微笑的看着他。胡老师，我是本次 C H 3 9 3 0航班的
，看到胡杨一脸懵掉的表情，机组人员忍不住笑出了善意的声音：“哈哈，胡老师，赶紧上来吧！没错的，本次航班就你一个客人。”蔡奇哈哈大笑道：“原来如此，自己遇到了传说中的那种花经济舱价钱却享受专机服务的传奇经历。”听完，胡杨也忍不住笑了起来。其中一个空姐直接带他到头等舱，免费升舱。坐下后，胡杨忍不住拿出手机，对着飞机内拍了几张照片，然后发上了微博。想不到。我竟然遇到传说中的专机服务，感谢鹏程航空。当然了，签名那也是必不可少的，而且还和他们合影留念呢。但很快，机长蔡奇就广播说，飞机即将起飞了，请他坐好并带上安全带。你们都去休息吧，不用经常走来走去，我也要补个觉。胡杨笑着说道。乘务长想了下，就对其他的空姐挥挥手，让他们到前面去休息，自己一个人忙就行了。听着飞机的轰鸣声入睡。而此时外界正是上班族起床上班的，或者正在公交地铁上，他们刷着微博，很快就刷到胡杨发出的微博。他在自己的微博上说，自己遇到传说中的专机服务，不管是谁看到之后，都会点开看看具体什么情况。几张照片上都是飞机内部没有一个乘客出现，除了某张出现一个空姐的背影外，都是空荡荡的。配合他的文字，还猜不出是什么情况吗？竟然遇上只有他一个旅客，还没有取消本次航班的飞机，人品大爆发呀！特别是最后那张机票信息的图，明晃晃的仓位优，就像一张笑脸，表达此时胡杨的心情也如他那般漂亮。网友们都纷纷在胡杨的微博下面留言，表示自己的羡慕。若是他花大价钱使用包机服务，众人最多看一眼，甚至还会为他奢侈的行为感到不满。之所以会这样，还是和胡杨的身份有关。他现在隐隐约约的作为贫困地区支教老师中的代表人物之一，否则的话，就算他唱歌唱的再好，也不会有那么多人给他买单，给他投票。不得不说一句，他十年的支教经历给他带来了难以言喻的好处和背景，而现在却不一样。他花着经济舱的钱，却享受着专机服务，能不羡慕吗？能不妒忌吗？因为绝大部分人有都机会遇到的，前提是人品足够好。胡老师，这是你的早餐。是否还需要其他的？乘务长张田笑着问道。看到有两份早餐，胡杨摇摇头说道：“谢谢，已经很多了。”对方也不再打扰他。吃完早餐之后，胡杨望着窗外不断翻滚的云海，不知过了多久，头上的喇叭响起了乘务长张田的提示声：“飞机即将降落。”半个小时后，胡杨走出机场，直接乘坐出租车到县城去。届时再转车，不是他不想让司机送他到镇上，而是对方不愿意去，实在是太远了。胡杨也没有勉强对方，还不如到县城找人载他回去，没那么麻烦。下午一点多，快两点时。胡杨来到了镇小学门口，而周兰早已经在这里等着他了。看到胡杨从出租车上下来，露出了灿烂的笑容。胡老师，吃饭了吗？周兰站在他面前，轻声道：“还没呢，一起吃完饭再去村子里。”胡杨说道。虽然在飞机上吃了两份早餐，但后面这段路他都没吃过。最重要的是，这里的路太烂了，颠簸不停。除了有限的几条路铺有沥青或者水泥，还有很多路都是坑坑洼洼的，实在是藏区，常常都是千里无人烟，修路根本就不划算。我就知道你还没吃，早就给你做好了，到我那里去吃吧。周兰一脸我就知道你没吃的表情，他也没有给胡杨拒绝的余地，转身就走了。想想也没什么，胡杨也就跟上。半个小时后，他开车摩托车载着胡杨往小村里走。没错，是他开，而不是胡杨。这是他找镇上饭店老板借的。哎，你开慢一点。胡杨提醒道，路况本来就不是那么好，开的还那么快。没事的，胡老师，相信我。周兰显得有些兴奋。对了，周老师，你什么时候学会骑摩托的？胡杨忽然想起什么来着，他可是记得之前周兰说过自己不会骑摩托啊，随便学学就会了。周兰边开边说道：“你真聪明。”胡杨赞叹道：“这不是要带你回村子吗？我昨晚让平错大叔教我骑了一回。”他得意洋洋道。然而，坐在他后面的胡杨却被吓得想要跳车。沃德玛雅，昨晚学的，今天就赶上路。而且听他的语气，还是要带自己回村子，专门学的。早上的专机服务，下午的专车服务。但不知为何，胡杨乘坐他的专车服务时，却有些心惊胆战。那个周老师，你稍微慢一点。胡杨也不敢让他停车，唯有这样稍微的提示一下。放心吧，胡老师，撞不到人的。他非常自信道。废话，这里除了咱们两个之外，那里还有其他人啊？要是在这种无人烟的地方都能够撞到人，得多眼瞎才会撞上。同时，他也想给自己一巴掌。为何当初不学学怎么骑摩托车呢？若是自己会的话，就不用将自己的小命交到周兰这个昨天晚上才学会骑摩托车的人手中了。现在唯有暗暗祈祷平安无事。第九十一章，兴奋的卓玛终于平安无事的来到村子。而此时，村里那些孩子们老远就听到摩托车破烂的排气烟筒发出砰砰的声响。是周老师，周老师，卓玛挤开人群。看到开车的周兰，兴奋的大喊，然后站在他旁边的旺堆更加眼尖。他看到坐在周兰后面的胡杨老师，老师回来了。旺堆一边喊一边往村里跑去，顿时家家户户都响起匆忙的脚步声。胡杨脸色有些发白的从车上下来，嗯，腿还有点酸，感觉找不了地，轻飘飘的，似乎想要成仙。老师，他欢呼道。他冲向胡杨，而胡杨也看到满脸兴奋的小卓玛向自己跑来。虽然只有短短的半个月没见，但胡杨似乎觉得很久，一把将小卓玛抱了起来。他完全没有想到胡杨竟然会抱住他。但也本能地搂着胡杨的脖子，只不过表情呈现出愣住的感觉，这
，想老师了没？胡杨看着他有些脏兮兮的小脸，笑着问道，伸出手给他轻轻的擦一下。想，小卓马脆生生的喊道。说完，就害羞的将小脑袋贴到胡杨的脖子上。央金他们也脆生生的喊了声“老师”，但都一脸羡慕的看着被胡杨抱在怀中的卓玛。不换寡儿换不拘。胡杨刚刚也是一时激动，才做出往日不会做的事情。或许也跟他不再教他们有关吧。毕竟往日他是老师，要有一定的威严。将一脸幸福和兴奋的小卓玛放了下来，然后也抱抱央金、扎西他们。至于尼玛，太大了。其他已经从村里毕业的学生，胡杨都能够喊出他们任何人的名字，因为这些都是他教出来的。村里的大人们也都出来，笑容满面的看着和孩子们说话的胡杨，他们都没有出声打扰他们，挺好的。多杰波拉老脸绽发的笑容怎么也掩饰不了，他们完全没有想到胡杨竟然会这么快就回来一次。其实，若不是卓玛打电话给自己，胡杨还真的不会这么快回来，至少也要在自己功成名就的时候再回来。但是卓玛在电话中那句“故宫有没有县城漂亮，长什么样子的”，胡杨就决定回来，回来带着孩子们去京城，带他们去看看祖国的首都是什么样的。随后，胡杨和多杰波拉他们说了几句，他就被人扶着回去，年纪大了。胡杨要带着马他们去京城这件事，村子里的人早就知道了。而且胡杨都不知道，当巴桑大叔将这件事告诉村里的人时，都炸开了锅。最后还是多杰波拉和村中的长者一锤定音，所有的都听胡老师的。现在多杰波拉走了，他们偷偷的看了眼那边。胡老师，学校已经打扫好了。白马大神走过来说道：“想不到他们还给自己留着。当初离开的时候，胡杨可都是说过，如果村里人需要的就去住。现在他告诉自己已经打扫干净了，虽然算不了什么，但胡杨却感到温暖。那我先回去。”说着。他拉着卓玛的小手的往学校走过去，留下身后有几个欲言又止的妇女们。不过胡杨没有看见，扎西他们跟在胡杨身后，告诉老师：“你的暑假作业写完了吗？”低头对小卓玛问道。他扬起小脑袋，大声的说道：“卓玛已经写完了，早就写完了。”不错，胡杨表扬道，扭头看向身后的尼玛他们，目光询问着：“老师，我已经写完了。”尼玛语气平淡道：“他早就做完了，而且还继续学习着五年级课本上的知识。不过这些他没和胡杨说。”忘堆，老师，我。我已经写完了，莫拉没有上我的暑假作业。他赶紧道：“哼哼，看他支支吾吾、结巴的话语，肯定有猫腻。”不过胡杨并没有拆穿他，因为有一点可以肯定的是，旺堆他应该是真的做完了。但至于他是否认真思考过的，真的做对了吗？那就不得而知了。其他的几个小家伙都狂点头，表示自己也写完了。很快，胡杨他们回到了学校，松开卓玛的小手，推门进去，发现里面的东西都摆放的整整齐齐的，甚至连当初送出的锅碗瓢盆的都被他们送回来。胡杨伸出手。轻轻的抚过这些东西，眼睛微微红润。白马大神，这些我不都是送给你们了吗？怎么都还在这里？胡杨的声音隐隐带着一丝哽咽，他笑着看着胡杨，胡老师，多吉阿库让我们送回来。他说，您将来有一天会回咱们村子的。转过身，看着窗外的原野，胡杨缓缓的闭上眼睛，轻轻的道了声谢谢。白马大婶听不懂他为何会说谢谢，看着胡杨的背后说，胡老师，有什么事你再叫我。说完就出去了。周老师，老师怎么了？卓玛走到周兰身边，低声问道，他的声音让胡杨露出了开心的笑容。老师没事，看看老师给你们带什么好吃的。胡杨打开背包，从里面拿出许多巧克力，还有京城的特产。这次带的不是很多。胡杨从背包中拿出大部分出来，剩下的准备留给村中的几个长者，还有往日经常给自己送东西的家庭。和周兰一起将零食分给这些孩子。小卓玛大大的眼睛都笑成一条缝了，因为他分的最多的。胡胡老师，诺布、藏语，宝贝的意思，诺布也要。一个三岁还穿着开裆裤、挂着鼻涕的小丫头，抱着胡杨的大腿，奶声奶气道：“听到他的话。”胡杨忍不住发出哈哈的声音，抓着一把零食蹲下来。诺布，把小手张开。胡杨笑着对他说：“眨巴眨巴着明亮的大眼睛看着胡杨，信息处理能力还不够。”最后张开小手，五只手指并非并拢在一起，而是分开的。胡杨轻轻的将他两只小手并拢在一起，将糖果、巧克力等放在他手心上，最后还拨开一个小的巧克力放入他的嘴中。那种甜甜腻腻的感觉让小丫头没笑眼开，似乎这是世界上最好吃的东西。随后将剩下的都让他们用衣服兜住装着回去。最后。桌上剩下几块巧克力，周老师你也吃一块。胡杨拿起其中一块，撕开放入口中。第九十二章，来看你了。屋里的设施基本都保持着胡杨当初离开的样子。现在有空闲时间，周兰也一脸好奇的打量着胡杨的居住环境。胡杨则找出几个袋子，将巧克力还有京城的特产分好。等下他要去送给村里的人。胡老师，村里有没有孩子的家庭吗？或者出去了的？周兰问道。胡杨有些疑惑的看着他，看你这样分，是特意送给某些人的吧？他指了指桌上的几个袋子。的确如此。胡杨点点头。我看你回来的时候。很多人都出来了，你专门送几个人会不会不太好？周兰小声道。顿时，胡杨沉默了。谢谢。除了留出两袋外，其他的都装到一个袋子里面。那是送给多杰波拉和村长两个人，单独送给他们，没人会嚼舌根，也不会有意见，因为村里他们两个最是德高望重、受人尊敬的。大概半个小时，胡杨每家每户都送上一些，虽然不多，但情谊已经到了。特别是农村的人，他们很
他们说话的声音也特别大。最后送到多杰波拉和村长家。晚饭的时候，胡杨和周兰就在村长家吃。我带你去白马大婶那里，今晚你就在他家住。吃过晚饭后，胡杨对周兰说：“好，安排好他之后，胡杨就回学校了。”太阳西沉，胡杨来到妻子的墓前，看着照片上他那不变的容颜，忍不住一阵心酸，点燃香烛，摆上他曾经最爱吃的零食，静静地坐在那里看着他。我来看你了，想不到我这么快就回来了吧？胡杨看着他的照片笑道：“上次走的时候和你说过，如果想我了，就进入我的梦里。可是都半个月了，都没见过你来找我，是不是不想我了？”他语气很委屈：“什么？你说我晚上睡得太沉，你喊不醒啊？那个，这个，好像也不能怪我，你说是不是？”话语中的底气却不是那么足。不过很显然，他忘记了男人最该遵守的定律，那就是不能和女人讲道理。特别是那个女人还是你老婆，我知道错了。胡杨也很光棍的承认自己的错误，随后说起他离开藏区这半个月所发生的一些事。我已经晋级华国新歌声复赛了，还有半个月就要开始复赛。如果不出意外的话，将会进去半决赛。我是不是很厉害？他真的很想得到妻子的夸赞，可惜他却只带着笑容看着胡杨，没有得到应有的回应。胡杨怔怔出神的看着前面的照片，神情有些落寞。明天我就要走了。带着马他们去京城，如果有机会的话，我会带他们到荣城走走，告诉他们这是宋老师的家乡，带他们去到我们当初相遇的地方，在那里告诉他们我们相遇的故事。胡杨轻声说道，他的目光有些朦胧，想起了当初他们在一起时无忧无虑、快乐的时光。你有什么话想要和我说的？他露出凝神静听的样子。哦，你想知道小雅他们最近过得怎么样？小智什么情况？我不是很清楚。听文静说他在彭城做股票的，不过方梅怀孕了，也就是说你就要当姑姑了。文静什么性子？你又不是不知道的，还是一个三流明星。不过从兰姐口中得知。他现在正为文静争取一部戏的女一号，也不知道现在怎么样。嗯，兰姐就是文静的经纪人，放心，她很爱护文静，现在也担当着我的经纪人。胡杨缓缓道来。至于小雅，那个丫头现在就像脱缰的野马。我上次回去的时候，她带着她的同学去机场接我，吃完饭后竟然让我带他们去酒吧。哎，你怎么改不了你这样的急性子的？我话还没说完呢。我心想着，就算我不带她出去，若是因为好奇心，她忍不住偷偷跑出去，惹了什么祸来更麻烦，还不如我带他们去看看。不这样还能怎样？你以为她还是当初那个一根两毛钱的冰棒？就能收买的黄毛丫头啊！胡杨对着他翻翻白眼道：“况且他在京城读书，真想去的话，偷偷溜出去你也不知道，还不如满足他的好奇心。不要小看好奇心这东西，既可以成就一个人，同时也能毁掉一个人。”看到妻子在静静地听着自己说话，他忽然有些幸灾乐祸地说道：“小雅现在读的那个是什么国际实验班？就是经常会有一些各个名牌大学相关领域的顶尖教授来给他们上课。你肯定没有想到，他到现在都还没有放暑假，今天还要上课呢。”当初小小姨子总是炫耀自己的寒暑假比胡杨他们多，不过炫耀的下场就是被大姐宋文贤轻轻地捏着她的小脸，然后跑到胡杨这边告状。然而他似乎只顾着姐夫很疼她，但却忘记了姐夫是听姐姐的。最后的结果都是姐夫沉默地看着她，让小小姨子狠狠地鄙视一番，就知道听老婆的话没出息，还一本正经地教胡杨。女人要打，狠狠地打，特别是像大姐那种三天不打上房揭瓦的，更要用力打。但悲剧的还是他，被妻子揍得两眼泪汪汪的。捂着小屁屁，委屈地看着姐夫，我就知道你听到也会觉得高兴。然后胡杨又和他说起其他的事，比如回去这段时间，阿姨对他如何如何好，叔父已经找到媳妇了，叔家找到赢家。什么？你问小静和小雅有没有男朋友？我怎么知道？除非他们主动告诉我，不然我怎么好意思去问这个问题？要问你自己去问，我可不会问的。胡杨毫不犹豫地说道，他才不会问这个问题。哎，我说你就是闲吃萝卜淡操心，你两个妹子又不是丑八怪，从他们读书的时候开始，收到的情书还少吗？有男朋友之后。总得要带回家给爸妈看吧，他们觉得还行，到时候我再来告诉你。胡杨是不会插手这个问题的，他们自己喜欢就好。聊完这个话之后，胡杨给他说说外面世界的变化，有哪些是和当初不一样的。夜渐渐的深了，雪域高原的夜总是那么的冰冷。不过胡杨早有准备，穿上了衣服，他知道该走了。你想听陶勋啊？那我吹给你听。胡杨从衣服口袋中摸出一个陶勋，放在嘴边轻轻的吹动着，淡淡的思念和忧伤融入着来自雪山的凉风中。第九十三章，坐上飞机去京城。上，不知过了多久，胡杨站起来，目光中蕴含着深深的眷恋，轻轻地抚摸着他照片上不变的容颜，缓慢地转身，清冷孤独的圆月散落清辉，孤单的影子伴随着胡杨离去，丝丝缕缕的思念萦绕在影子上。清晨，天灰蒙蒙时，这个雪域高原上的小村庄也出现了几缕炊烟，胡杨也从还散发着太阳味道的被窝中醒来。按照往常这么早醒来，他都会一边做早饭，一边在脑海中过一遍今天要给卓玛他们上课讲什么内容，该如何讲才能够让他们听得明白。但现在却不需要了。他靠在床头，显得有些无聊。想了下，他穿好衣服出门，出去走走。时间如流觞，在你毫不察觉中偷偷的溜走。胡老师，麻烦你了。村长看了眼兴高采烈的卓玛他们，拜托道。胡杨笑着说道：“放心吧，我会好好照顾他们的。”八个小家伙都穿上了一身最漂亮、最干净的衣服，每个人也背着小书包。人群中那些已经到县里上初中、高中的，都羡慕的
。但是如果下一学年谁能够拿到全年级第一名的，老师也带你们去京城。虽然他们不说，但作为整整教了他们五六年，看着他们长大的胡杨，还能不知道他们想的是什么吗？那渴望的眼神怎么也掩饰不了。不要怪胡杨厚此薄彼，就算是父母，对于最年幼的孩子，也都会偏心一些。因此，他给了那些孩子们一个承诺：只要他们更加努力学习，考到第一名的机会真的很大。因为胡杨知道他们平时的成绩基本都是全年级前十的，甚至有几个还稳居前三，所以并非是空头支票。但却有人提出了异议：“老师，第二名不可以吗？”顿珠弱弱道。胡杨刚想说不行，下一刻他想起什么了，好几个孩子都眼巴巴地看着他。是老师考虑不周，如果白马考到第一名，顿珠你第二名，每朵第三名，如此类推，只要成绩在你们前面的，都是咱们村子的人。等你们暑假的时候，老师都带你们去京城。胡杨大声说道：“刚刚他的确忘记了这个。有时候不得不说一句，学习这东西真 T M 讲究天赋。有些人一天24个小时，花费18个小时来学习；而某些人上课听一下，下课放学到处浪，也从来不见他们认真学习过，或者考前翻翻书。等到考试后，成绩出来时，自己辛辛苦苦拼命的学，考的成绩还没有那些到处浪的人的分数高。承受能力差的，真的会心态崩溃啊！那些知道这样也有机会跟着老师去京城，都露出了笑脸。昨天欲言又止的那几个妇女，也露出发自内心的笑容。”谁不想自家的孩子被胡老师带到京城看看外面的世界？但他们也知道花费很大，不敢开口让胡老师为难。现在听到他的承诺，怎能不高兴？若是自己孩子考差了，导致不能跟着去京城，也怨不得胡杨，只怪自家孩子不争气而已。考的分数越高，到时候老师会有特别的奖励。胡杨再次给他们画了一个饼。对于怎么教育孩子，胡杨还是挺有心得的。努力学习吧，孩子们。然后对卓玛他们这几个小家伙招招手，我会照顾好他们的。胡杨看着孩子的父母，语气郑重道：“麻烦胡老师您了。”他们看着一脸兴奋的孩子，虽然有点不舍，但绝对不会不让他们去。村长走过来，从怀中掏出一块布包着的东西，边打开边说：“胡老师，村子穷，没多少钱，你别嫌弃。”瞬间，胡杨挡住了他递钱的手。村长拿回去，这些钱谁凑的就还回谁。胡杨摇摇头说道：“他知道村长手中的钱都是村里人每家每户凑的，上面还有一块钱，五毛钱这样的零钱，可能是村里的老人从口中省下的。但前几天得知胡杨要带孩子们去京城玩。”都是从床底下、瓦罐中、房梁上或者墙窟窿中拿出来的。你们带孩子们去镇上会收他们的钱吗？胡杨抬头看着对面的人群说道：“我带他们去京城玩，那是因为卓玛说他不知道故宫长什么样子的，所以这次我回来就是想要带他们去看看祖国的首都。至于钱，那不是你们关心的，也不需要关心。胡老师有的是钱。”说到最后，胡杨也笑了出来。他们也都咧开嘴巴。胡杨轻轻一推村长还拿着钱的手，然后拉起卓玛的手。看了下时间，胡杨轻声的告诉他们：“是时候该走了。”巴桑大叔驾驶着牛车。拉着胡杨，还有卓玛他们八个小家伙往镇上去。至于周兰，则自己一个人慢慢的开着摩托车。不管他怎么说，胡杨死活不肯再坐他的车。他还想让旺堆他们上去，都被胡杨坚决制止。至于理由，那当然是无证驾驶啊，绝对不会说他是信不过他的驾驶技术。巴桑阿库，你也和我们去首都吗？德德看到牛车上也有巴桑大叔的行李，巴桑大叔笑着点点头。这次他也跟着去，是胡杨提议的，因为八个孩子，就算有周兰在，以及到京城之后还有其他人帮忙带着。他还是认为要多一个孩子们熟悉的人，这样比较好。因为胡杨知道自己是什么情况，很有可能到时候忙不开，不能一直陪着他们。有一个村子的人在，不管是胡杨还是孩子们，都会比较踏实。路上，这些小家伙们不停地问着京城是怎么样的，大不大，是不是和书本上说的那样美丽。胡杨都笑着一一告诉他们。看着孩子们又向往又有些迷茫的眼神，胡杨知道他在承天门城楼上，冲动地和卓玛说要带他们去京城，这个决定是对的。孩子需要更广阔的眼界。或许他们见过京城的繁华之后，回到这个偏僻的小村子会充满失落。但胡杨相信，只要自己引导的好，那么此次的经历将会成为他们努力学习、走出藏区的最大动力。虽然有风险，但在他看来，这都是值得的。雄鹰想要学会飞翔，就必须承受摔落在地的危险。第九十四章，坐上飞机去京城。下来到镇上的时候，已经差不多快到中午了。吃过饭之后，周兰也回去拿行李，还留在学校的老师也都纷纷走出来，听到胡杨要带着马他们去京城。都忍不住流出羡慕之色，特别是有几个年轻的女老师，更是后悔当初怎么不勇敢一点，在无人的地方将胡杨给打晕，直接睡了他。现在没机会了，约好的小客车也如期而至。胡杨带着孩子们上车，对着那些老师挥挥手。至于巴桑大叔的牛车，让镇上的熟人帮忙送回去就是了。他低声问胡杨到了京城要注意的地方，不想因为他不当的行为给胡杨丢脸。对于这个，胡杨想了想，告诉他一些注意的事项，主要还是生活习惯的不同，其他的没什么了。小家伙们坐在位置上，好奇的看着老师。飞机是不是很大很大？小卓玛坐在胡杨旁边，伸出手比划着很大很大的样子。他是听老师说要带他们去坐飞机的。他只在书本上看到这个名词，还有在图片上和飞机在高空上飞的时候才见过。很大很大，飞机的轮子都比卓玛高。胡杨笑着说，小丫头歪着脑袋，然后
，他们在图片上看到的飞机都没有轮子的。确实如此，绝大多数图片上的飞机，它们都是处于飞行状态，起落架已经收起了。嗯，或者是在图片上画上轮子，显得比较 low， 也就是美观上的原因。有的，不然他们怎么落到地面上？难道不是像老鹰那样扑通扑通的落在树上吗？扎西也想不明白。在孩子们看来，飞机既然能够像鸟儿那样在天空飞翔，那么也该像鸟儿那样落在地上才对。对于这个，只能够说眼界限制了他们的想象力，或者等上了初中、高中，学到物理知识中的动力和空气动力学等内容，才知道升力和翔力以及推力。但现在胡杨说这些复杂的，他们也听不懂。想了下，简单的告诉他们很浅显的道理。到时候到了飞机场，你们就能够看到飞机下面的轮子。胡杨看到他们还不明白，只能这么说了。摇摇晃晃的客车让人昏昏欲睡。唯一让胡杨感到庆幸的是。没有一个孩子晕车的，不然的话，胡杨都不知如何是好啊！不得不说一句，他之前的决定有些冲动，很多东西都没有准备好。但也不是出发了吗？下午的时候，终于到离机场不远地方的酒店。不管是胡杨他们这些大人，还是孩子们，都有些疲惫，匆匆的吃过饭，洗完澡之后就睡着了。第二天吃过早饭，他们就催着胡杨带他们去机场。对于这样的小要求，自然不会拒绝。由于他们都是未成年的，所以在换取登机牌的时候比较麻烦，连机场值班领导都过来询问。得知胡杨是老师。想带孩子们去看看祖国首都，确认之后就为他开启特别通道。最重要的是，他们查到这个胡杨就是最近很火的那个胡杨。不要以为唱了几首歌，在网上曝光过照片或者视频，就以为天下所有人都认识你。除非真的很喜欢这个明星的，才会第一眼认出来。否则的话，正常人吃饱了撑着才能看一个人的背影就认出来，正脸都不一定认出来。虽然由于这样或那样的原因，但胡杨还是很感谢对方提供的帮助。在候机大厅时，小家伙们都趴在玻璃上，恨不得将脑袋穿过玻璃。飞机真的有轮子的啊！而且他们也近距离的看到飞机有多大，特别是胡杨还看到小卓玛比划着飞机的大小，然后看看自己的小身体。巴桑大叔也同样好奇的看着四周，忍不住发出惊叹声，对国家科技的发展等等感慨。胡杨坐在椅子上，笑着看着他们。当广播响起后，胡杨忽然起身，往不远处的便利店走去。他差点忘记，有些人乘坐飞机，在飞机起飞的时候会有耳鸣的现象。买了瓶口香糖，到时候一人给他们一枚嚼着吃。验票之后，拉着卓玛的小手，机舱口的机组人员看到胡杨。都露出了更加灿烂的笑容。他们又见面了。从这里到日光城的飞机有两班，不管概率多少，遇到熟人自然也会比较开心。胡老师，这都是你的学生吗？其中一个空姐笑着问道。对，这几个都是我的学生。说完就拉着卓玛进去，没有在门口滞留挡着后面的人。这次除了胡杨他们，还有其他的一些旅客。胡杨带着他们找到自己的位置，系好安全带，让他们乖乖的坐着，不要乱跑。当然了，也教他们用上面的设备等等。空姐们也都过来帮忙。不过诸如尼玛、德勒、旺对这些小家伙们看到这么漂亮的空姐。都有些害羞，但仍旧忍不住偷偷看着他们。在空姐的目光看向他们时，赶紧做贼心虚般的低下头。而卓玛这些小丫头用有些羡慕的眼神看着他们，口香糖分给他们，告诉他们慢慢嚼，没味道之后吐到纸袋中。总之有什么想到的，胡杨都一一告诉他们。时间在胡杨的叮咛中偷偷溜走，飞机即将起飞，慢慢的爬上。胡杨密切的关注着这些小家伙们，发现他们都没有异常，顿时松了一口气。但万万没有想到的是，孩子们没事。巴桑大叔却脸色有些发白，双手紧握着扶手。巴桑大叔，你怎么了？胡杨紧张地问道。高，我怕高。巴桑大叔在胡杨几次的呼唤中，嘴唇有些哆嗦。陈务长张田也发现这里的情况，胡杨对他示意没事，然后握着巴桑大叔的手，轻声道：“闭上眼睛，放松，想象着这是骑着骏马往雪山上跑。”驾驾。巴桑大叔听话的闭上眼睛，在胡杨的温暖的声音中，慢慢的不再那么害怕，苍白的脸色也慢慢的红润了。当然，他太黑了，看不到，这是胡杨想象出来的。但从他逐渐平稳的呼吸中可以感受到，嗯，就这样，闭着眼睛，想着你策马奔腾的样子。当飞机平稳之后，张田走过来，低声问胡杨：“巴桑大叔是不是恐高？”得到肯定答案后，而且他现在也变得平缓，没有打扰他，只不过轻声的告诉窗两旁的乘客，请他们拉下窗。这种小要求自然也不会拒绝。第九十五章，京城欢迎您。当飞机降落在日光城机场，胡杨扶着巴桑大叔走下飞机，在摆渡车上看着渐渐远去的飞机，他松了一口气，终于不用担惊受怕了。然而。小卓玛抓着胡杨的衣服，脆生生道：“老师，我们等下是不是还要坐飞机？”霎时间，胡杨感觉到巴桑大叔的身体摇晃了下。“嗯，应该是摆渡车的问题。”“嗯。”吃完饭之后，我们就坐飞机去京城。不得不说，这个事实对巴桑大叔挺残酷的。但是胡杨却不会因此而改变行程，因为巴桑大叔的恐高并不是很严重那种。否则的话，胡杨肯定不会这么做。既然他恐高，那么多带他坐几次飞机，或许就将他的恐高症给克服了。下午的时候，胡杨带着他们登上了飞往京城的航班。然后不停地和巴桑大叔说话，分散他的注意力。周围的乘客得知他有恐高，都对这个黑黑的汉子露出善意的微笑。当飞机降落的在京城的时候，除了巴桑大叔精神不怎么好之外，其他的都没多大问题。特别是这些小家伙们，更是精力旺盛。充
真的完全不一样啊！小姨子他们早早的在外面等候着。胡杨带着孩子们出来时，第一眼就看到他们一大群人了。卓玛有没有想姐姐？小小姨子看到胡杨拉着的小卓玛蹲下来，笑着问道：“想呢，可想了，哈哈，姐姐给你买好吃的。”小小姨子高兴道。胡杨没有理他们两个，简单的给大家介绍了一下，就出了机场。车早就准备好了。大巴车上，小小姨子、宋文雅和卓玛，还有桑姆在说着话，告诉他们京城有哪些大学，让他们努力学习，将来考到京城。而央金却和性子比较冷淡的小姨子宋文静合得来，低声说着话。至于叔父，则不停的和扎西他们吹嘘，和尼玛说的特别多，说自己开车技术多么牛。因为当当初他去胡杨那里的时候，尼玛他们还带着叔父骑着马到处浪。总之也令他乐不思蜀，但也被鄙视了。叔父根本就学不会骑马，或者说不敢策马奔腾。现在看到几个小男孩好奇的看着外面川流不息的车辆。自然有他显摆的机会，怎能放过呢？阿姨则和周兰在说话，话题自然是关于胡杨的了。他想要了解胡杨在那边的生活状况，毕竟胡杨和他说的时候，基本都是捡好的说。而周兰也早就从胡杨口中得知，阿姨就是那天在承天门上说赞助他们的人，问什么就答什么。叔叔则陪着巴桑大叔聊天，虽然巴桑大叔的华语带着口音，但交流完全没有任何问题。特别是两人年轻，那会都当过兵，相互询问之后，还是同一支部队，更是有共同的语言，一聊起来。真的是一发不可收拾。平时叔叔和胡杨叔父他们说起他当年的往事，因为不是一个年代的人，很难理解，自然就聊不起来。现在他遇到巴桑大叔，有种相逢恨晚的感觉。总之谁都没有被冷落，也让他们紧张的心慢慢的平缓下来。胡杨看了他们一样之后，就和何秋兰说着事。华国新歌声，初赛已经结束，复赛名单也出来，你关注了吗？何秋兰轻声道。虽然这几天他很忙，但胡杨还是知道的。看到他点头之后，何秋兰继续说道：“这次晋级中，你的分数并没有对第二名形成碾压，他仅仅比你低了一分。”复赛的时候有什么想法吗？我会处理好的。然后将央视那边让他唱外语歌这件事详细的告诉他。何秋兰有些责怪的看着他，这么重要的事都不提前告诉自己。胡杨连忙表示，下一次会第一时间通知他。主要还是没有完全适应自己有经纪人这件事。何秋兰也没有继续纠缠，他就问了很多关于歌曲的事。得知他想让黑虎乐队在复赛的时候给他伴奏，也没多说，只是告诉他不要看在面子上勉强接受，那是对自己的不负责。放心吧，兰姐，就算我想让他们上去，央视也不会轻易答应的。胡杨说道：“当然了，若是他坚持的话，肯定可以的。但他和黑虎乐队的关系还没到那个地步，也不值得他这么做。既然胡杨心里有数了，何秋兰就说起其他事来。你在酷猫音乐平台上好像还没有账号，赶紧申请一个，那边都催了。”何秋兰笑着说：“这个不是什么大事。”胡杨拿出手机下载了酷猫 app， 很快就注册好了。何秋兰拿过来一看，眉头皱了下，问道：“你怎么起群星这个名字？我觉得挺好的。”都懒得理他。何秋兰点了几下手机屏幕，笑着说：“你看你的歌都在新歌榜前二十。”其中，《西海情歌》《藏区往事》占据了前二名，这可都是真实数据，而没有运营的。随后有聊着其他的，基本上都是何秋兰说，胡杨听着。兰姐，四合院那边已经安排好了吗？胡杨问道。早就安排好了。你确定要带他们去那边住？何秋兰看了眼后面的孩子们，不去那里住，还去哪里？说完就起身到后面去。胡杨特意交代过司机师傅，让他走长安街。哇，老师，老师，你快看！扎西指着天安门，激动不已。瞬间，所有的孩子都顺着扎西手指的方向看去。往日他们只在图片中看到的，现在却看到真实的。就连和叔叔聊得很开心的巴桑大叔，都神情激动的看着那里。只要是华国人，不管是谁，第一次来到这里，都会忍不住激动。师傅，稍微开慢一点。”胡杨吩咐道，然后对孩子们说：“明天老师带你们来，好不好？”卓玛他们看着渐渐远离的天安门，有些失落的。他们还想多看看呢。听到老师说明天带他们来，小脸纷纷露出喜悦之色。第96章，胡老师。你看我们行吗？车在一家私房菜馆前停下来，没有直接带着马，他们这些小家伙们去酒店吃饭。虽然在这里会花更多的钱，但胡杨对此无所谓。本来来到京城就已经让他们眼花缭乱了，一下子进入富丽堂皇的大酒店，会给他们带来更大的冲击力。或许有人会说，故宫那么大，难道不是更加震撼吗？只能说，说出这样的话来的人，根本就不了解现代化设施对来自偏远地区的人有多大的冲击力。故宫蕴含着深厚的历史底蕴，若是抛开这些，也就一座古老的大院子而已。下来。我们去吃饭，然后再回家。”胡杨说道。私房菜馆包厢中，卓玛他们看了眼四周，眼神没有多大变化，而且加上在大巴上已经和小小姨子他们混得更熟了，表现的都挺轻松的。上的菜有一半是藏区特色菜，另一些是京城这边口味的。为了找到这家私房菜馆，可是花费了何秋兰好大的力气。但不得不说，胡杨他们考虑的很周到。吃饭的时候，他们也有食不言等类似的规矩，诸如食不满口、咬不出声。喝不作响，捡食不悦盘等规矩，但很显然，巴桑大叔他们并没有遵守这样的规矩，吃吃喝喝的。虽然藏区有些食物会用手抓着来吃，但在这里他们都没有这样做，要么用筷子，要么用勺子或者小刀。大概一个多小时后，吃完饭，胡杨就带着他们回南铜锣巷的四合院中。差点忘记说了，原本以为卓玛他们这些小家
陪着卓玛他们，自己要去一趟黑虎乐队那边。小雅姐姐还有叔叔叔陪着你们，老师出去办点事，晚上会回来的。胡杨对小卓玛他们笑着说道，然后对着巴桑大叔还有周兰也交代了几声：“小杨，你先去忙吧，这里有我，放心吧。”叔叔大手一挥说道：“他难得遇到巴桑大叔这么合得来的人，今晚都不想回去了。”胡杨点点头，然后和何秋兰还有宋文静走了。小姨子开车，胡杨靠在后座上眯着眼。不得不说一句，这几天真的将他累得够呛的。何秋兰他们也没有打扰他。半个多小时后，已经来到黑虎乐队那里了。在吃饭的时候，胡杨就告诉他们自己会来的。因此，在他进去后，丁明等人都已经在里面等着他。胡老师，你来了。丁明的头发还有些湿，黑眼圈更是比较严重。看着黑虎乐队每个成员都一脸疲惫，却强提精神的看着胡杨，心里默默的点点头。暂时先不管他们等下演奏的如何，至少付出了很大的努力。要不要休息？我明天再来。胡杨犹豫了下，问道。丁明他们也知道自己现在的状态不是很好，但他们更想知道自己能不能奏出令胡杨满意的伴奏。胡老师，你先听一听，有做的不好的地方，给我们一点意见，可行？丁明问道。既然他们坚持，那么胡杨也就尊重他们的意见，毕竟留给他们的时间真的不多，仅剩一天而已。可以。然后胡杨小姨子还有何秋兰找个位置坐下。何秋兰虽然听胡杨说过这首歌是应央视的要求写出来的，但具体是怎样的还真不清楚。而小姨子宋文静则一脸好奇的看着丁明等人。丁明吹动爱尔兰西哨，淡淡的悠扬而幽怨的声音响起。随后，钢琴声、小提琴声、鼓声都一一的响起来。不管是胡杨还是小姨子他们，都闭上眼睛，静静的听着。旋律从最初的平缓到激昂，再到缠绵悱恻的高潮，一直到最后荡气回肠的悲剧尾声。胡杨想要的都尽显其中。当他们停下来后，看着闭目中的胡杨，都不敢出声打扰他。小姨子宋文静转头看着姐夫，他从丁明等人的演奏中听出了很多东西。而何秋兰看向他们的目光也变得柔和起来。至少不像一开始那样在内心中敌视他们。看到胡杨睁开眼睛，丁明有些忐忑，问道：“胡老师，你看我们演奏的还行吗？”为了得到这个机会，他们这几天没日没夜都在这里练习，累了直接躺在地上就睡着，醒了继续练习。而且他们从网上得知胡杨去了藏区，没大问题的时候都不敢给他打电话，都靠着他留下的谱和资料自个琢磨着。恭喜你们暂时获得为我在央视舞台上伴奏的资格，希望你们能够演奏的更好。”胡杨笑着说：“曲子。”并不是按照乐谱上能够流畅的弹奏出来就行的，那连入门都不算，乐随心动，曲调自然而然，和其他的乐器之音完美的融合在一起，并将其中所要表达的都完整的表达出来，这才是胡杨想要的。当然了，这也是可遇不可求的，退而求其次，但并不妨碍他的追求。丁明等人听到胡杨肯定的话，都露出喜悦之情。这几天的辛苦并没有白费，他们的付出在此刻得到了回报。谢谢，谢谢胡老师。他们激动不已，不停的向胡杨弯腰表示感谢。你们先好好休息，我后天有空的话就会过来和你们配合。那时候才能够真正决定你们能否上央视。胡杨提醒道，他们都飞快的点点头，表示自己会竭尽全力，一定伴奏好的。看到他们振奋中仍旧掩饰不住疲惫之态，胡杨也就没有继续留下来，就在旁边的酒店住吧，别开车回去了，有事给兰姐打电话。胡杨看了眼何秋兰，对他们说，何秋兰也从手提包中拿出几张名片，一一分给他们。这些人都值得打好关系，他虽然不懂音乐，但好坏还是能够听得出来的。离开黑虎乐队，车上，何秋兰说道。小杨，要不要将他们迁到我们工作室？对于黑虎乐队，他还是挺有想法的，而且也能够预见不久之后他们将会更加出名。工作室没有这方面的人才吗？胡杨愣了下，问道。之前他的《西海情歌》等歌曲的伴奏都是让小姨子给他弄好的，没有哪会养这些用不上的闲人。何秋兰理所当然道：“也对，小姨子又不是歌星，她是个小演员，否则的话，就算性子再冷清，也不至于还是个三流明星啊。”作为胡杨的小姨子，她要是走歌手这条路，肯定可以从他这里得到很多资源的。可惜他的嗓音太平凡了。没有什么特色，当然也可以强推上去的，但他不想活得那么累，还不如去追求自己想要做的。第九十七章，首都之声国旗。去首都旅游，不到天安门去看一回声国旗，那绝对是不完美的旅行。因此，凌晨四点多的时候，小家伙们都迫不及待的，还不停的催促着胡杨赶紧带他们去。那是一个神圣、庄严、肃穆的仪式。南铜罗巷离天安门不是很远，但为了能够抢到一个好地方，胡杨他们还是开着车，早早带着他们过去。要是早两天过来，还能在建军节那天去。不过也不必遗憾。经过安检之后，来到天安门广场上，抬头望着难得的湛蓝色天空。老师，天安门，卓玛想去拍照，可以吗？被胡杨牵着小手的卓玛望着右边的天安门，渴望道：“这当然是可以的了。等我们看完升国旗之后，老师就带你去拍照，好不好？”“好。”他脆生生道。“老师，是不是和我们读书的时候星期一升国旗一样？”德勒问道。“有点不一样。国旗护卫队每天都会在太阳升起的那一刻升国旗，我们是早读后才升国旗的，而且只有周一才升。”胡杨带着他们一边走一边解释道：“老师，那是不是人民大会堂？”我在书上见过的。旺堆指着前方，兴奋地问道。胡杨笑着点点头，还将英雄纪念碑、国家博物馆以及太祖纪念堂都一一介绍给他们。由于他们来得挺早的，站到了很好的位置，正对着天安门城楼正面，也能一眼望到外经水桥，
。在等待的时候，胡杨也不断的给他们介绍祖国首都的历史文化，虽然听不懂，但并不妨碍胡杨将这些东西告诉他们。就连周围的都好奇的看着胡杨，老师还要多久才能升国旗？卓玛兴致勃勃的问道。看着前方空荡荡的旗杆，还有周围不断赶来的人群，可以看出，很多都是趁着暑假时间来京城游玩的学生们。胡杨抬起手看了下手表，还有五分钟左右吧。胡杨说道。天色已经从昏暗中变得明亮了。听到胡杨的话，小家伙们也站直了身体，伸着脖子远眺外经水桥，等待着国旗仪仗队的出现。不管是胡杨还是小小姨子，他们都望着前方。忽然，身后似乎有人推搡，胡杨皱了下眉头，转头望去，只见两个戴着墨镜的、涂着厚厚粉底的大妈挤进来。看清是什么事之后，胡杨也不再理会。然而很快，就有人重重的拍了拍他的肩膀，扭头疑惑的看着他们：“可以让让吗？我们到前面找人。”其中一个穿着大红衣服的大妈，一只手举着手机。另一只手想要将胡杨挤开，对不起，前面没你们找的人。另外，麻烦你把手拿开。胡杨的声音有些冷，他前面就是卓玛他们几个孩子，你让一让不行吗？那个大妈看了眼天色，有些不耐烦道：“呵呵，让你的朋友出去找你不更好？你这样打扰到大家看升旗仪式了。”胡杨说道。那两个大妈感受到周围人有些异样的目光，也不再说了，就站在胡杨后面举着手机拍照。真当自己是小白吗？一个坑会栽倒两次吗？遥想当年，辛辛苦苦凌晨三点多，冒着寒风跑过来，站在最前面，哆嗦了一个多小时。都看到国旗仪仗队走出外经水桥，结果被几个大妈借着找人的名义，那时候的自己太善良了，就让开位置。得到的结果就是自己他们挤到后面去。扶着铁栏的卓玛瞬间激动的指着前方：“老师，国旗！”低头看了眼这八个小家伙，脸上都洋溢着激动的神色。国歌的伴奏声越来越大，小小姨子举着手机不断的拍照，叔父正在一旁录制视频。虽然对于国歌早已熟悉，但不知为何，每一次听着都会让自己的腰杆挺得直直的，脸色也变得坚毅起来。卓玛他们紧绷着小脸。神情肃穆地望着前方的仪仗队，当那声昂扬的敬礼响起的时候，胡杨和小卓玛他们都条件反射般的举起了右手敬礼。小小姨子还有叔父，他们看到胡杨和孩子们的庄严的敬礼姿势，都慢慢的收起了手机，举起了右手。国歌伴奏再次吹响，清脆的童声中的夹着沧桑的声音，周围的人都忍不住看向这里，眼中充满了好奇之色。卓玛他们稚嫩的歌声似乎有着强大的感染力，周围的人都慢慢的将手机放下，嘴巴也缓缓的张开。跟随着伴奏发出了嘹亮的歌声。当伴奏结束后，小卓玛他们脸色都有些潮红，这是激动也是高兴。和学校的升国旗仪式相比，那完全不可比拟的。仪式完毕之后，周围的人也都渐渐散开，但那些人仍不停地回头看着胡杨他们，还有些对着他拍照录视频。来，你站在这里，老师给你拍照。胡杨对着仍处于兴奋中的卓玛笑道，用数码相机给他以国旗和天安门为背景拍了好几张。不过小丫头根本就不会摆 pose， 站得笔直，表情严肃。小雅，教教他。胡杨对着一旁捂嘴的小小姨子说道：“小卓玛先是羞怯的试了几个姿势，之后看到照片中的自己好好看，也就逐渐放开了。女孩子很多 pose 都不适合男孩的，望对他们只能求助的向老师和叔父求助。最后还是叔父出马，以纪念碑、大会堂、国家博物馆等等为背景的图片都拍了很多。至于天安门的，那当然是不可能错过的，一直拍到十点多，快十一点，这才意犹未尽的离开。走的时候还恋恋不舍的，不停回头看呢。我们先去吃饭，然后回去睡一觉，晚上的时候。”再带你们去其他地方玩。胡杨笑着说：“老师，卓玛不累，还可以走的。他今天真的好高兴啊，看到了真正的升国旗，还有天安门，那总得要吃饭。你肚子不饿吗？”他摸摸肚子，点点头，也就不再嚷嚷的要继续玩。结果在吃饭的时候，小卓玛端着碗扒饭的时候，眼睛都眯在一起了，拿着勺子的手无意识的在碗里轻轻的动着。就你这个小丫头这个模样，还说能继续走，虽然看着很心疼，但胡杨还是轻轻摇醒他，让他赶紧吃饭吃菜。在回去的车上，八个小家伙全都在车上睡着了。今天醒来太早了。而且他们一直激动着，消耗太多的能量，能不困吗？回到四合院，将他们一个个的放在床上，盖上被单。第九十八章，姐姐的来电。胡杨从房间中搬了张太师椅到凉亭中去。不得不说一句，八月的京城真的热死人。小小姨子他们躲在屋里吹着空调，吃着从冰箱中拿出的西瓜，这些都是这两天和秋兰买的。我并不在金殿的香雾中蓦然听见你诵经中的真言。拿出手机一看，胡杨露出了发自内心的笑容，眉宇之间透露着淡淡的温馨。接通之后，姐，简简单单的一声，小杨。你现在在哪？京城吗？姐姐的声音还是一如既往那般温柔，但从她的声音中可以听出对胡杨的想念。嗯，昨天刚刚从藏区回来，现在在南通罗巷四合院这边。你的身体还好吗？胡杨躺在太师椅上轻声问道。姐的身体好着呢，不用担心姐，倒是你要多注意自己的身体，不要太累，有空话到处走走，别老一个人待着。姐姐有些心疼道。对于这个弟弟，她既心疼又无奈。父母去世之后，胡杨就是她拉扯大的，长姐如母，在她身上体现的淋漓尽致。听到姐姐关心的话，胡杨笑着说：“我又不是小孩子。”会注意的。医生说了，预产期是什么时候吗？胡杨问道。电话那头的胡杏低头看着自己的肚子，伸手轻轻的抚摸着，
，我马上买机票飞回去。得知弟弟还要半个多月才能回来，胡信问道：“不用的，你有事就先忙，什么时候有空再回来看姐姐。”刚刚回藏区，带着马他们来京城玩几天，还有就是参加华国新歌声的比赛。目前就这两件事。胡杨将目前自己要做的事情告诉了姐姐，省得她担心自己。华国新歌声就是央视举办的那档节目吗？听说挺火的，不过姐姐没看，你怎么不早点告诉姐？胡信有些责怪的说道，但脸上却带着淡淡的笑意。对于他来说，弟弟能不能取得名次都无所谓的。只要他能够走出来去做做其他的事，对胡信来说都是值得高兴的。是文静帮我报名的，而且你也知道，那时候学校要撤销合并，我就去参加，用来打发时间的。胡杨笑着对姐姐说道。胡信听到弟弟这么说，也没有纠缠着。哎呀，他忍不住发出轻呼声：“姐，怎么说话呀、啊？”胡杨猛地从太师椅上站起来，大声问道，声音中充满了紧张和忐忑。“没事，不用担心。”胡信轻轻地抚摸着肚子，对电话那头焦急的胡杨说道：“就是肚子里这个小家伙想救救了，踢了我一脚。”他解释道。瞬间，胡杨长长的出了一口气，哼哼，等他出生后，我一定要狠狠的打他的小屁屁，这么调皮。胡杨重新躺回太师椅，对那个尚未出世的小家伙记上了一笔。小华在午睡吗？胡杨看了看透过头顶凉亭树叶缝隙落下的阳光，问道：“小华是姐姐的儿子，现在怀着这个是老二，没在兴趣班上课呢。嗯、呃，中午不回来吃饭吗？”胡杨问道：“你姐夫中午下班的时候带他去外面吃，怎么不回家吃？离家很远吗？”“不远啊，十多分钟车程吧。但我我身子比较重，就没去接他。”胡信说道。胡杨皱了下眉头，问道：“家里秦阿姨呢？她不干了吗？虽然姐姐怀孕了，但是家里还有保姆秦阿姨，她总有空去接小花回来吧？因此，胡杨才会这么问。没，他儿子要结婚，请假回家几天。”胡杨点点头，嗯了一声，然后聊起其他的事，诸如徐小华同学的学习情况。不说这个还好，一说起来，胡信就想发火了。数学那叫一个烂啊！要不是她长得像自己和丈夫，都怀疑当初在医院的时候报错了。不管是胡杨还是她自己，亦或者丈夫徐宁，不敢说是数学天才吧，但读书的时候， 150分卷子。总能考到140以上，结果徐小华同学竟然只考了30多分，可想而知，他拿到试卷的那一刻是多么的纠结。回到家肯定是被混合双打的了，不管是姐姐还是姐夫，虽然对他都很疼爱，但该打的时候从来都不会手软的。要不过段时间把他送到我这边来？胡杨问道。还是算了，你连回家都没时间。也说了很久，感觉到姐姐声音有些疲惫，孕妇相对来说都是比较是睡的。姐，你先休息，有空的话再给你打电话。胡杨自己也有点累了。行，在京城你要多注意身体，不要太拼。他叮嘱道。胡杨在京城有这么多房产，他凭借自身的努力，还有弟弟的指点，更加富裕，所以他有资格说一句：钱真的不重要，你也要注意好身体，有事没事都可以给我电话。在关心的叮咛中挂断了电话。是信姐啊，她什么时候生？叔父问道。应该是九月初，具体哪天不清楚。胡杨说道。和叔父随意的聊了两句之后，打了个哈欠，就在太师椅上沉沉的睡去。不知道过了多久，胡杨被走动的声音的吵醒了，睁开眼，转动下身子，看到何秋兰还有宋文静他们以及其他几个不认识的人拎着袋子进来。文静买了什么？胡杨声音有些沙哑问道。他提了提手中的袋子，说道：“给杨晶他们买的鞋子和衣服。”嗯，这个胡杨还真没有想到，或许这就是男人和女人的区别吧。很明显就是女人比较热衷于逛街买衣服、买化妆品。合身吗？胡杨没问喜不喜欢，他直接白了眼胡杨，懒得和他说。女人买衣服会买不合身的，真是搞笑。何秋兰走过来，拿出手机递给胡杨说：“你又上热搜了。”疑惑的看了他一眼，接过手机一看。哦，原来是今天早上看升国旗时，胡杨和卓玛他们齐唱国歌的视频。摇摇头，没说什么。你安排一下，吃完晚饭之后带他们去北海那边走走。胡杨吩咐道。何秋兰点点头，表示自己会安排妥当的。第九十九章录音室演唱。吃完饭之后，胡杨带着卓玛他们从北海那边开始走，本想着带他们往时，是沙海走的，让他们真正的感受下首都的气息。结果被小小姨子宋文雅带到王府井去了，完全不是一个方向的好不好？对此，胡杨只好无语的看着他。不过小卓玛他们却都四处乱看。目光中充满了好奇。其实王府井没什么好看的，来这里逛街买东西的绝大部分都是来首都旅游的人。当初胡杨还想在这里买几个门面呢，结果都没人肯卖。现在看到如此繁华的景象，他也没有后悔，颇有一种得知我幸，失之我命的感觉。带着小家伙们往商场走一走，让他们见识一下京城的繁华。卓玛他们因为好奇，周兰、宋文雅他们则是纯粹对逛街感兴趣。至于胡杨和叔父他们，却无聊的要死。最后，叔父直接当了逃兵。找到一个地方坐着，说什么时候逛完就给他打电话。但胡杨却没办法，他必须跟着。第二天，根据天气预报报道是晴天，但实际却是阴天。天气预报还是看看就好，不必在意。深圳的冬至，穿着一件短袖到处逛还出汗了。但不得不说，今天真的是一个挺适合游玩的天气。胡杨带着卓玛他们去了一直念念叨叨、充满好奇的故宫，在天安门城楼上更是给他们拍了好多张照片。一行人浩浩荡荡的往午门走去，这才是故宫的正门。在进门那里得到，租了一些介绍故宫各个大殿、景点的设备。叔父的拍照技术还是挺不错的，差点忘记说了，
，喝口水。北门后面就是景山公园，一般来说，逛完故宫之后都会去那边走走的。但小卓玛已经在胡杨背上睡得都流口水了，能够坚持走完大半个故宫，对着他来说已经很不错的了。扎西他们的小脸也掩饰不住疲惫之色，当然也有神采飞扬的人啊，那就是叔父和银玉华两人手牵着手，一直腻歪着的人。天这么热，两人靠那么近不热吗？将卓玛他们送回去之后，胡杨休息了一会，就拜托叔父今晚带他们出去吃饭，自己还要去天音录音棚那边一趟。当胡杨到那边时，小姨子宋文静。和何秋兰都已经到了，来喝口水。宋文静递过一杯茶，轻声道：“喝完之后，胡杨对丁玲问道：‘你们准备的怎么样？已经准备好了。’丁玲深呼吸一下，说道：‘那就开始吧。’所有人进入录音室后，看到于飞白对着他们打了个手势之后，丁玲吹响了爱尔兰西哨，淡淡的忧伤在回荡。胡杨沧桑的嗓音带着深深的思念。六分钟之后，胡杨等人走出来，接过于飞白递过来的耳塞，丁玲等人也拿起旁边的自己戴上。时间一点点的过去，不行，我唱的不够好。胡杨听了听效果，摇摇头道：‘这次不是黑虎乐队的问题。’而是他自己没有配合好他们，有错就承认，没有必要为了所谓的脸面就将责任推到丁明等人身上。其实他们也听出来的，刚想开口将责任揽到自己身上，万万没有想到胡杨竟然率先开口承认是自己的问题。他们不是没有遇到请他们伴奏的，但由于歌手自身原因，总是无法比较完美的演唱，最后将怒火发泄到他们身上的事。我们继续，文静去酒店给我们打包一些饭菜过来。胡杨对小姨子说道。说完，转身再次进入录音室。丁明等人相视一眼，都看出对方眼中的意思，重重的点点头。走进录音室中，一次又一次的磨合，直到胡杨的声音都快沙哑了，拉小提琴的马冬梅的胳膊要酸了的时候，终于演奏出令大家比较满意的歌声。当然了，这只是录音室的声音，现场的如何还未可知，但想来绝对没有这么好，还需要继续努力。而且丁明等人也发现自己伴奏时的缺陷，也对这首歌有了更深的认识。胡杨更是如此，从最初的以对妻子的思念作为情感带入歌声中，到最后渐渐的将这种个人情感剥离开来，似乎以上帝的视角来告诉观众这样一个悲伤的爱情故事。不得不说一句，这对胡杨来说是一个巨大的进步。当然了，他本人还没有察觉到，但于飞白却稍微感受到。他和何秋兰、宋文静低声商量了一番，最后决定让胡杨自己来领悟。想必你们都发现了在演奏的时候遇到的问题，但基本上都只能慢慢的磨合。总的来说还算不错。胡杨对他们的努力给予了肯定，也让定明等人露出的了灿烂的笑容。明天下午我跟柯导约个时间，如果大家都没意见的话，那就将合同给签了。胡杨说道：“多谢胡老师，真的太谢谢你了。”丁明等人捧着饭盒，兴奋地站起来，不停地道谢。只要没有太大的意外发生，那么基本上就可以确定是他们上台为胡杨伴奏。因为这件事，胡杨的意见是最为重要的。央视的领导就算对他们不满意，也必须慎重对待。吃完饭之后，众人聊了一会后，胡杨和丁明他们再进去唱了几次，每一次都有微小的进步，但都能够感受得到，怎不能令人振奋呢？和丁明等人道别后，宋文静就先开车送胡杨回南铜锣巷四合院，他和何秋兰再回清芷园那边。姐夫，明天我和兰姐去魔都那边试写。宋文静开着车。声音轻轻道：“就是兰姐为你争取的那部女一的戏，有什么需要我帮忙的吗？”胡杨想起来何秋兰之前跟他说过的，于是问道：“暂时还没有，这次带小静过去，主要是为了让她感受一下。实际上，她得到女一的机会不大。”何秋兰实话实说：“对于自己人，有什么就说什么，只有这样才能够做到心中有数。”兰姐，有什么需要我做的，就打电话告诉我。”胡杨直接对何秋兰说道：“这让小姨子给自己打电话，说需要自己帮忙，那是想多了。”何秋兰也很了解宋文静的性格。自然也就点点头。车里再次陷入了沉默。胡杨闭上眼睛，不一会就发出轻微的酣睡声。他也很累啊。然而车上三个人根本就不知道，一场针对他们的阴谋正酝酿着。P.S. 故宫的情节就不写了，觉得没啥好写的，手动无脸。第一百章，首都之大学。京城八月的太阳总是那么火辣，比天府之国的妹子还要辣。老师，可以带我们去水木大学和京城大学吗？我想去看看。吃早餐的时候，央金抬头问道。他的眼中透露出对华国这两所最高学府的向往。杨晶说完之后，其他低着头吃东西的小家伙们都立马停下，眼巴巴地看着胡杨，就连周兰和巴桑大叔都露出感兴趣之色。这个当然没有任何问题啊，去大学本来就在行程之内，既然他们想要去，那当然无所谓了。这个当然可以了，吃完饭我们就出发，好不好？胡杨笑着说道。然后他们都加快吃饭的速度，让胡杨不停地叫他们慢点吃，别噎到自己。对于两所大学的历史文化，胡杨虽然也挺了解的。但最后还是让小小姨子宋文雅带着央金他们，给他们介绍这里有哪些典故或者比较有意义的事情。卓玛他们现在才得知，宋文雅正就读于水木大学，那崇拜的小眼神连胡杨都感到妒忌。哎，果然不愧是华国最顶尖的学府，早已深入人心。当然，他也不会后悔当初没有选择这两所大学，因为自己选择的路，爬着也要爬完它。在去的路上，几个小家伙一直围着小小姨子宋文雅，问着各种问题。胡杨跟在他们后面，他们是从东门，也就是正门进去的。一般来说。游客只能从西门进来，而不能从其他门进去，这不是绝对的。只要你将自己打扮得像个学生或者教职工家属的，不
，走进这里会很明显的感受到不一样的气息。这便是历史的底蕴。慢悠悠的在水木大学中走过，胡杨的心情也在不知不觉中放松了下来，看了眼走在前面的小卓玛他们。胡杨掏出手机给柯阳打了个电话，和他约好时间，让他们看看复赛时所唱的歌的舞台效果如何。慢慢的，他们来到了西北方向。也就是水木学堂的原校址，这片地方的核心建筑有很多都是非常著名的，比如二正门，也即是水木大学原来的正门——清华园，它也是水木大学最著名、最具有代表性的标志性建筑之一。工字厅也挺不错的，而在工字厅后面的一处池子，它是水木大学内最引人入胜的一处美景，那便是汇丰荡繁佑、白云屯层啊、景泽明情集、水木战清华的水木清华。另外，或许还有很多人不知道，这也是朱老先生笔下的《荷塘月色》中的荷塘。这篇散文描写的便是水木大学中荷塘月色之美。荷塘边上还有朱先生的雕像。宋文雅带着他们走过荷塘的时候，还能够将这篇散文背出来，就连胡杨都不得不佩服。对朱老先生的文章，他现在只记得背影一小部分内容。给你买个橘子。日晷草坪被认为是高校校园民谣的发生地。当初在央音的时候，胡杨没少来这里。每次回去，挂在一旁的衣服口袋中总是塞满了情书。可惜他对此没有什么感觉。虽然是随意的在水木大学内走了一圈，但对于卓玛他们而言，充满了震撼。还有渴望，老师，卓玛可以来这里上学吗？他抬起头看着老师，可以，只要卓玛努力学习，将来就考到水木大学读书。胡杨拉着他的小手鼓励道：“老师，我也会努力学习，将来到这里读书。但数学好难啊，可以不考数学的吗？”旺堆的小脸满是纠结，数学对他来说真的太难了。让我想想啊，似乎水木大学历史上还真有这样的牛人。不考数学，你有把握其他的都考到满分吗？胡杨反问道。有，只要不考数学，怎么都行。旺堆毫不犹豫地说道。胡杨也没有打击他，相反还鼓励道。那你就要好好的努力，老师，我以后也要和文雅姐姐一样来水木大学读书。其他的小家伙都纷纷说道。周围听到他们话的游人都露出了善意的微笑。这跟当初我们小时候总是纠结这一个问题：我到底是读水木大学好，还是京城大学好呢？长大后就不用纠结了，说多了都是泪。在这里吃过午饭之后，休息一会之后，就直接去了京城大学。两所华国最著名的学府都在圆明园旁边。送他们进去之后，胡杨蹲下给小卓玛擦了擦额头的汗水，温声道：“老师有事要去办。”你跟着文雅姐姐去逛校园，听她的话，知道吗？嗯，卓玛会听文雅姐姐的话的，不会调皮。小丫头重重的点点头，又给扎西他们说了几句。周老师、巴桑大叔，麻烦你们看好这些小家伙，有事给我电话。胡杨又对周兰他们叮嘱道：“胡老师，你有事就先去忙，不用陪着我们的。”胡杨对着小小姨子说道：“小雅，如果出来的早，你就带他们到旁边的圆明园去走走。我要到央视办点事，有什么问题就给我打电话，该交代的都说了。”胡杨对着小卓玛他们摆摆手：“老师，再见。”清脆的声音在周围回荡。下午三点的时候，胡杨来到央视大楼，丁明等人早就带着乐器在下面的咖啡厅等待着了。看到他们后，招招手，直接就上楼去。电梯中都准备好了吗？胡杨问道。准备好了。丁明答道。由于和柯阳沟通过，在出电梯的时候就有工作人员在前面给他们带路。来到演播大厅，柯阳还有央视的一些领导都已经在这里等候了。各位领导，柯导，不好意思，让大家久等了。胡杨带着歉意说道。虽然时间约好的时间是三点半，但他们比自己早到。不管其他的，先道歉客气一番准没错。诸位央视领导对于胡杨的感官还是挺不错的，也没有摆什么架子，很客气的握握手，然后说了几句之后，胡杨就带着丁明等人到后台准备。我不希望今天的事泄露出去，特别是有关这首歌的。谢宇文看了眼这些央视领导，还有周围的工作人员，这里他的职位最高，有资格说这句话。众人都知道轻重，点头表示知道了。第101章五千万。舞台上，胡杨拿着麦站在最中央，丁明手里拿着爱尔兰西哨，看着下面的央视领导们，有些紧张，深深的吸了一口气，让自己的心态放缓。万里长征。就剩下最后一步，能不能确定下来，就看这一次了。胡杨没有看那些领导，而是微微扬起脑袋，看着前方空荡荡的观众席。丁明吹响了西哨，流露出淡淡的忧伤的抑郁乐器声音扑面而来。胡杨轻轻地合上双眸，深情的歌声在演唱厅回荡，缠绵悱恻，最后却自然而然地流露出悲伤和思念。当歌声结束的那一刻，懂音乐的那几个都站起来，用力地鼓着掌，微笑地看着胡杨他们。虽然还有些许的瑕疵，但却是设备的原因。谢宇文和柯阳等人是不懂音乐，但绝不代表。他们没有眼光，不要以为能够做到他们这样的位置，都像平民百姓幻想的那样，真的这么显得很愚蠢，什么都不懂。当然了，谢宇文他们也知道，听着很好，但还是需要问问专业人士怎么看的。那几个负责央视音乐制作的人都将自己的看法说了出来，同时也建议台里的领导要更换设备了。复赛的时候能不能保持这样的水准？柯阳问道。这也是谢宇文他们想要问的，但柯阳的身份更加适合，到时候会唱得更好。胡杨没有拍着胸口保证，就这样语气比较平淡的对着柯阳说。然而他这样的态度。却让柯阳他们都露出了放心的笑容。这是胡杨从参加华国新歌声以来的成绩，给了他们信心。小梁带着几位去把合同签了。柯阳对着旁边一个工作人员说道。丁明等人没有立马走，看着胡杨，想知道他是否还有
。好，去私房菜馆还是酒店？胡杨没有拒绝，我来订地方，简单的吃一点，不喝酒。谢宇文笑着说道，这正合胡杨的意，露出真诚的笑容，对谢宇文说：“谢台长，找好位置，告诉我一声，一定准时到。”胡杨虽然能喝酒，但却不想多碰，除了要保护嗓子外，更多的是妻子不喜欢自己喝酒，当然不是滴酒不沾那种，别死命喝到胃穿孔那种就行了。看到胡杨脸上的笑容。其他人都发出了轻笑声，彼此之间都懂那笑声中的含义。他们在央视有一些权利，自然也就有很多人巴结他们，应酬也就必不可少的。酒更是不停的喝，很多人的身体都有喝酒喝出来的毛病，真正熟悉的都会找个茶馆喝几杯清茶聊聊天，而不是在酒桌上大吃大喝。随后大家聊了一会就散了。柯阳他们还有工作，而胡杨也要赶去京城大学找卓玛他们。央视大楼下面，丁明等人签完合同之后，就在下面等着胡杨。看到他出来后，赶紧迎上来。胡老师，我们几个今晚想请你吃饭，可以吗？丁明诚恳地问道。胡杨轻轻的摇头说：“今晚和柯导他们约好了，下次有空再约吧。”他们相视一眼，还没说话，想跟胡杨一起去的心思就被掐断了。下次有机会再带你们一起去。”胡杨说道。“谢谢胡老师。”丁明他们也知道，欲速则不达这个道理。和丁明他们分开之后，胡杨就去京城大学外和小卓玛他们会合。至于去圆明园，那肯定是去不了的，因为这几个小家伙们都一脸疲惫。虽然还想去，但胡杨想了想，还是先带他们去阿姨家。这是胡杨从央视出来后，阿姨给他打电话，让他带着卓玛他们过去吃饭。走，老师带你们去周奶奶家吃饭。胡杨揉揉卓玛的小脸，淡笑道：“就是那个好漂亮的阿姨吗？”小卓玛扬起脑袋问道：“你的小嘴巴比老师的还甜，奶奶肯定高兴坏了。果然不愧是自己的学生，连嘴巴都这么甜。”半个多小时后，胡杨他们来到了叔父家，阿姨早早的在门外等着。看到胡杨他们从车上下来，笑容瞬间绽发：“你看，漂亮阿姨在门口等着你呢。”胡杨笑着对卓玛说道。但是小丫头却有些害羞的拉着胡杨的裤腿躲在后面。“什么漂亮阿姨？”阿姨听到胡杨的话，随口问道。胡杨指着卓玛说：“在京城大学外。”我跟他说要带他去周奶奶家吃饭，他就问是不是那个好漂亮的阿姨。听到这话，阿姨的笑容更盛了，宠溺的看着躲在胡杨身后的小卓玛，伸出手拉着他的小手，都赶紧进来，外面热着呢。他招呼道。进门时，他看到小卓玛想要脱鞋，赶紧阻止，不用脱鞋，直接进来。说着，直接拉着小卓玛进去。雨沈端着饮料果汁放到前面的茶几上，叔父也从楼上下来帮忙着招呼。虽然一开始进来看到阿姨家这么漂亮，就连坐在沙发上都挺直着身板，不敢乱动，害怕弄脏了。看着他们这么乖，胡杨既是欣慰，又有些心疼。聊天的时候，基本都是阿姨问，他们有些害羞的回答着。不管是卓玛还是最调皮的旺堆、扎西，他们都有些拘谨。要想和别人有效的沟通，就要骚到对方的痒痒处。阿姨很快也就摸清了他们懂得什么，想要知道什么东西。渐渐的，小卓玛他们也都放松了下来，开始会问着阿姨一些事。我并不在金殿的香雾中，蓦然听见你诵经中的真言。电话铃声响起，你们慢慢聊，我去接个电话。说着就走到外面的花园去。明天找我什么事？是不是基金会出了问题？电话是目前负责杨树教育慈善基金会运作的郭明天打来的。郭明天声音有些颤抖，问道：“杨哥，刚刚基金会收到一笔五千万的善款，是魔都天海集团江建民江总会过来的，你知道吗？”胡杨愣了下，这个还真不知道。上次他不是捐赠了一千万吗？怎么还有？等下我打电话过去问问他是不是会错了。虽然知道这种可能很小，但胡杨还是有必要给江建民打给电话问下情况。我也有这方面的疑虑。郭明天认同的说道：“毕竟这不是小数目，我先给他打个电话，问清楚怎么回事再告诉你。”说完，胡杨听到郭明天嗯了一声。就挂了。第102章捐赠第三更魔都某栋别墅。江建明从厨房中端出一碗亲手熬制的补汤，往房间走去。爸，还有汤吗？江丽仪坐在沙发上吃着葡萄，看到爸爸端着汤，就问道。他愣了下，摇摇头说：“我就给你妈熬了一碗，想喝。冰箱里还有食材，自己动手。”说完就往楼上走。江丽仪往果盘抓的手瞬间定住了。自己今天一直在家里没出去，你你就给你老婆熬。他望着父亲的背影，感觉有点陌生啊。在妈妈还没有住院之前，还经常对自己嘘寒问暖的。结果，自从他穿着短裤，抱着个大录音机给妈妈唱了首歌后，整个人就变了，自己也变成了无关紧要的那个。看到江建明端着碗，小心翼翼的进来，背靠着床头的陈月，幸福着看着这个头发有些斑白的男人，正如他所唱的那个歌中的歌词一样：“没有风雨躲得过，没有坎坷不必走。风雨过后便是彩虹，坎坷之后也将是光明的前途。怎么不多熬一点？”小姨都生气了。陈月责怪的说着丈夫，但语气中弥漫着幸福的气息。江建明把汤放在床头柜上，给陈月换了个舒服的姿势，用勺子盛一点汤，放在嘴唇轻轻的吹，尝了下不烫后，再喂给陈月喝。不要那么宠她，都多大人了。江建明毫不在意道：“哼哼，别人都说女儿是爸爸上辈子的小情人，我看我就是一件破棉袄。”江丽仪靠着房门冷哼一声，很不满爸爸的话，还挺有自知之明的，不错。江建明说着，再给陈月喂了口汤。江丽仪听到他这句话，差点就被气死了，还自知之明。你你这是要气死我？信不信我将你的家产全都败光？江丽仪威胁道。只要别连这栋房子都给败了，随便你。他现在
，谁的电话？江建明问道。陈月也看着他，胡杨就是给你写歌的那个人打来的，给我接。嗯，免提。江建明吩咐道。胡杨坐在花园吊椅上，听到江建明那边接通后，江总你好，不介意的话叫我江大哥。江建明一边为妻子喝汤，一边说道。嗯，嫂子现在恢复的怎么样？出院了吗？胡杨无所谓的点点头，转而开始询问陈月的健康问题。小杨，这么喊你没问题吧？我今天刚刚从医院回家，谢谢你。陈月温柔的声音在电话中响起，很明显，胡杨完全没想到会出现陈月的声音，那真是太好了。你不知道江大哥有多担心你，当时在我直播间里都快崩溃的哭了。胡杨笑着说道：“这不是嘲笑，也不是江建明的糗，是是，而是告诉他当初江建明有多担心他，因为打给江建明的电话中能听到陈月的声音，证明两人之间的关系肯定好起来。不管这样，胡杨这句话都是助攻。然后电话那头响起了两个女人的轻笑声，和陈月说了几句都是关心她的身体，祝福她早日康复的话。”最后，他还邀请自己到他家去，说要好好的感谢他。胡杨自然是笑着答应了，不管去不去，都不要轻易拒绝别人的邀请，毕竟没有时间限制的。江大哥，刚刚杨树教育慈善基金会的秘书长郭明天给我打电话说，你往基金会账户汇进了一笔五千万的资金，想问问你是不是搞错了。听到胡杨的话，陈月和江丽仪看向江建明，没搞错，就是捐给基金会用于教育慈善事业的。他看了眼陈月，然后说道：“之前他曾打电话问过胡杨。”基金会账户还没开通，问他那一千万有什么想法没有？结果胡杨表示让他先等等，到时候直接打进基金会账户。在胡杨将账号发给他当天，就让秘书将钱捐出去了。而今天妻子从医院回家休养，于是江建明再次往杨树教育慈善基金会捐赠了五千万。谢谢我替藏区的孩子们，谢谢江大哥。胡杨感激道：“如果江建明请自己给他集团当形象代言人，给出五千万的天价，胡杨内心不会有太大的波动。但现在……”他却往基金会捐赠五千万，不得不说，真的令胡杨异常感激。这是对慈善事业的认同，也给予了他坚持下去的信念，同时也证明了胡杨当初选择离开藏区，没有继续留下来支教的决定是正确的。因为他可以以自己为桥梁，让世人关注到那里的教育现状。不用多谢我，是你的无私与真诚打动了我。江建明笑道：“他说的是实话。如果当初胡杨选择吞下那一千万，他也不会说什么，但绝对就没有后续这五千万，而且也会对胡杨的印象一落千丈。毕竟没人愿意和一个伪君子做朋友。”小杨，你还有一个慈善基金会啊？可以给嫂子说说，到底是个什么样的基金会吗？陈月忽然问道。胡杨不知道该说还是不该说。陈月问出这句话，极大可能也想捐赠的。江建明刚刚才捐了五千万，好意思再让陈月捐吗？就算是入羊毛，也不能专挑一家人入吧？我也想听听，说详细一点。江建明说道。说实话，他虽然往杨树教育慈善基金会捐了六千万，但还真不知主要往哪方面投的。幸亏前段时间和郭明天仔细的聊过，胡杨也对这个基金会有了更深的了解。就将运行的程序、善款投放的领域、监督手段都给江建明他们说了，也没有丝毫的隐瞒，甚至还坦言，如果江建明觉得账目有问题，随时都可以派人来查的。因为胡杨从来就没有想过从基金会那里捞一笔。听完他的话，陈月听完之后说道：“我以个人名义捐赠两千万，我没我爸妈那么有钱，就捐一百万。”江丽仪也跟着说道：“之前江建明不管是捐赠一千万还是五千万，都是用集团的公账转进基金会的账户上的。陈月却是个人捐赠，但不管如何，他们都是值得钦佩的。”P.S. 求推荐。求收藏。第一零三章，猫腻与游戏。挂了电话之后，胡杨从吊椅中站起来，望着魔都方向，默默的祈祷，祈愿江建明他们一家都幸福安康。然后给郭明天打了个电话，将关于那五千万善款告诉他，并说了陈月还有江丽要捐赠的事，同时也语气严肃道：“你尽快安排人手，做出工作计划。所有的资金都必须用在刀刃上，有任何问题需要了解的，就给我打电话。”杨哥，你放心，资金用在什么地方都会记录的一清二楚的。”郭明天郑重道。这才多久，满打满算也不过是一个月的时间。这家刚刚成立的教育慈善基金会竟然得到这么多善款，他对自己当初听到赵峰邀请他帮忙组建基金会，毫不犹豫地答应了，认为这是自己做的最正确的选择。将来就算离开杨树教育慈善基金会，在这里的工作经历也将会是他一生中最大的财富。真正的金融精英，他们来钱的渠道真的太多了，是圈外人无法想象的。而且，相比从基金会这里贪那么一点钱，还要背负良心道德压力。就算是傻子，都会选择在这里积累人脉。几年之后，离开基金会去赚钱，阳光下的金钱。因此，郭明天听到胡杨每次通话，都语气强硬的要求资金账目必须公开透明，对此也是非常认同的。那你先去忙吧。挂了电话之后，胡杨没有立刻回屋里，而是再次坐回吊椅上。之所以会不断的强调资金的来龙去脉都经得起调查，是因为他太了解金融行业里的猫腻了。毕竟前世在金融行业中爬摸打滚那么多年，别说是基金。就连上市公司的财务报表都能够在合法合规的情况下，将上一年经营活动实际亏损做到在报表中体现是盈利的，也能够将巨额的盈利变成巨额亏损的。具体怎么操作的就不多说了。河蟹大神太厉害了，你们只需要绝大部分操作都是合法的，但需要比较强大的人脉关系。同时，也是因为杨树教育慈善基金会是私募性质的，这是赵峰和龚博文他们商量之后才决定的，采取私募形式而
，这就需要让别人认可你，而不是用他们的善款海吃海喝，是真正的投到教育慈善事业中去。账目清晰明了，经得起所有人的调查，唯有这样才能保持良好的信誉，也只有这样才能得到更多的善款。老师，奶奶叫你回来吃西瓜。小卓玛跑出来，对着胡杨喊道：“入乡随俗。”他也没有喊阿姨叫莫了，而是喊奶奶，这就来。说着，胡杨就站起来，笑着往屋里走去。果然，还是屋里凉快。胡杨拿起一块冰凉的西瓜，啃了一口，透心凉，心飞扬，真爽。扎西他们去哪了？胡杨看到扎西他们几个都不在这里，问道：“小富带他们到楼上去了。”阿姨说道。胡杨想了下，拿着西瓜边吃边往楼上走去，来到叔父的房间外，还没敲门，就听到旺堆的惊呼声，还有尼玛的打他，往这个方向，以及德勒的痛惜声，不知他们在搞什么。敲门进去一看，顿时胡杨脸都黑了，原来是叔父带着扎西他们在打游戏。刚想发火，但想想还是算了。回去之后，他们也没这个条件。时间一久也就遗忘了，毕竟没有哪个小男孩不喜欢玩游戏的。胡杨也是从他们这个年纪走过来的，自然也知道电子游戏对他们的吸引力有多么强大。扎西他们根本就没有回头来看是谁进来了，而沉迷于眼前显示器中不断变化的人物中，舒服别带他们玩太久，每人最多玩15分钟。胡杨说道，他的声音将扎西他们吓了一跳，整个心都提起来了。不过看到老师没有生气，他们的心也慢慢放松下来。胡杨转身出去，自己在这里，他们也玩不开来。晚饭的时候，扎西他们还不时的低声讨论着。果然，游戏对于男孩子而言就具有天然的吸引力，特别是还现在还没有定性下来，更是抵制不了。也暗暗庆幸，当他们回到藏区后，今天对游戏的好奇与沉迷，也会在日复一日枯燥无味的生活中慢慢瓦解。晚饭后，胡杨和叔父到外面，让他不要带着孩子去玩游戏，没有责怪他，只是告诉他，扎西他们唯有读书这一条路才能走出藏区，游戏对他们来说有害无益。待他们回南铜锣巷四合院的路上，胡杨就跟他们说清楚，游戏可以玩，但绝对不能沉迷，同时也告诉巴桑大叔。不要给他们买这些。日出与日落，第二天，带着卓玛他们去了圆明园，指着前面的残碑断节，告诉他们，等他们六年级的时候，将会在语文课本上看到这处断壁。走过了圆明园，来到颐和园，坐着小船，享受着从湖面上吹来的凉风，一阵舒坦。颐和园的历史在胡杨的口中缓缓地流出，告诉他们这里曾经发生过什么事。或许历史的厚重，他们年纪尚小，无法理解，但颐和园中的昆明湖却让他们大开眼界。这是到目前为止。他们所见过的最大的水域湖泊，老师，为什么湖比海还大？小卓玛疑惑地问道。之前胡杨带他们去过什刹海，而眼前的却是昆明湖。在他的认知中，小溪、小河、湖泊、大海。什刹海虽然名字中带着一个“海”字，但它也只是一个湖泊。真正的大海是一眼望过去，无边无际，没有见过还是无法现象。这很正常的。就算内陆朋友来到海边沙滩，看着无边无际的大海，兴奋不已。然而，他们所见到的也不过是内海或者某处港湾而已。真正的大海。还是得要开船出去，前方和左右两边都不见群山，唯有身后才能看到那一抹青色。不过也不能怪他们，很多从小到大见过最大的水域，也就是家乡的水库而已。听到老师的解释，他点点小脑袋表示知道后，就趴在船栏杆上看着四周的景色，对什么都那么好奇，想要将颐和园的美景尽收眼底。第一零三章，猫腻与游园。小修挂了电话之后，胡杨从吊椅中站起来，望着魔都方向，默默的祈祷，祈愿江建明他们一家都能够幸福安康，然后给郭明天打了个电话，将关于那五千万善款告诉他。同时也语气严肃道：“你尽快安排人手，做出工作计划。所有的资金都必须用在刀刃上，有任何问题需要了解的，就给我打电话。”杨哥，你放心，资金用在什么地方都会记录的一清二楚的。郭明天郑重道：“这才多久，满打满算也不过是一个月的时间，这家刚刚成立的基金会竟然得到这么多善款。”他对自己当初听到赵峰邀请他帮忙组建基金会，毫不犹豫地答应了，认为这是自己做的最正确的选择。将来就算离开杨树教育慈善基金会。在这里的工作经历也将会是他一生中最大的财富。真正的金融精英，他们来钱的渠道真的太多了，是圈外人无法想象的。而且，相比从基金会这里贪那么一点钱，还要背负良心道德压力，就算是傻子都会选择在这里积累人脉，几年之后离开基金会去赚钱，阳光下的金钱。因此，郭明天听到胡杨每次通话都语气强硬的要求资金账目必须公开透明，对此也是非常认同的。那你先去忙吧。挂了电话之后，胡杨没有立刻回屋里，而是再次坐回吊椅上。之所以会不断的强调资金的来龙去脉都经得起调查，是因为他太了解金融行业里的猫腻了。毕竟前世在金融行业中爬摸打滚那么多年，别说是基金，就连上市公司的财务报表都能够在合法合规的情况下，将上一年经营活动实际亏损做到在报表中体现是盈利的，也能够将巨额的盈利变成巨额亏损的。具体怎么操作的就不多说了。河蟹大神太厉害了，你们只需要绝大部分操作都是合法的，但需要比较强大的人脉关系。同时，也是因为杨树教育慈善基金会是私募性质的。这是赵峰和龚博文他们商量之后才决定的，采取私募形式而非公募，或许将来会变成公募，但那是以后的事。私募基金想要募集到资金，靠的不也是基金会的人脉吗？这就需要让别人认可你，而不是用他们的善款海吃海喝，是真正的投到
：“老师，奶奶叫你回来吃西瓜。”小卓玛跑出来，对着胡杨喊道：“入乡随俗。”他也没有喊阿姨叫莫了，而是喊奶奶，这就来。说着，胡杨就站起来，笑着往屋里走去。果然还是屋里凉快。胡杨拿起一块冰凉的西瓜，啃了一口，透心凉，心飞扬，真爽。扎西他们去哪了？胡杨看到扎西他们几个都不在这里，问道：“小富带他们到楼上去了。”阿姨说道。胡杨想了下，拿着西瓜边吃边往楼上走去。来到叔父的房间外，还没敲门，就听到旺堆的惊呼声，还有尼玛的打他，往这个方向，以及德勒的痛惜声。不知他们在搞什么。敲门进去一看，顿时胡杨脸都黑了。原来是叔父带着扎西他们在打游戏。刚想发火，但想想还是算了。回去之后，他们也没这个条件。时间一久，也就遗忘了。毕竟没有哪个小男孩不喜欢玩游戏的。胡杨也是从他们这个年纪走过来的，自然也知道电子游戏对他们的吸引力有多么强大。扎西他们根本就没有回头来看是谁进来了，而沉迷于眼前显示器中不断变化的人物中，叔父别带他们玩太久，每人最多玩15分钟。胡杨说道，他的声音将扎西他们吓了一跳，整个心都提起来了。不过看到老师没有生气，他们的心也慢慢放松下来。胡杨转身出去，自己在这里，他们也玩不开来。六点多的时候，胡杨接到了柯阳打来的电话，告诉他今晚吃饭的时间和地址，和阿姨说了一声，让卓玛他们好好的在奶奶家待着。叔叔在和巴桑大叔聊天，卓玛他们看着《海绵宝宝》动画片，这对他们来说真的很好奇啊，还是第一次看到，不由自主的被吸引住了。大都市精彩的生活真的充满了诱惑，不管是对大人还是小孩都一样。这也是为什么无数的人都往大城市涌进去，宁愿住着高昂而狭窄的农民房，也不愿意回到老家住着千尺豪宅。说句稍微夸张点的，老家房子的阳台面积都比在城市中住的大，但这里有着改变命运的机会，哪怕比中福利彩票一等奖还小，也愿意拼一把。胡杨开着车。看着前面一眼望不到头的车流，不由得想到，当来到吃饭的地方，小桥流水环境真的挺不错。离开京城太久了，都不知道还有这样吃饭的地方。胡杨、谢宇文、柯阳以及其他的几个央视小领导都说了不喝酒，还真的不喝，因为都是第一次大家聚在一起吃饭，而且胡杨也没有什么需要他们帮忙的，所以都吃的挺开心。大家聊着各种趣事，当然这也无意中会透露出一些信息的，不过没人会在意。日出与日落，第二天带着卓玛他们去了圆明园，指着前面的残碑断节告诉他们。等他们六年级的时候，将会在语文课本上看到这处断壁。走过了圆明园，来到颐和园，坐着小船，享受着从湖面上吹来的凉风，一阵舒坦。颐和园的历史在胡杨的口中缓缓地流出，告诉他们这里曾经发生过什么事。或许历史的厚重，他们年纪尚小，无法理解，但颐和园中的昆明湖却让他们大开眼界。这是到目前为止他们所见过的最大的水域湖泊。老师，为什么湖比海还大？小卓玛疑惑地问道。之前胡杨带他们去过什刹海，而眼前的却是昆明湖。在他的认知中，小溪、小河、湖泊、大海、什刹海虽然名字中带着一个“海”字，但它也只是一个湖泊。真正的大海是一眼望过去，无边无际，没有见过还是无法现象，这很正常的。就算内陆朋友来到海边沙滩，看着无边无际的大海，兴奋不已。然而，他们所见到的也不过是内海或者某处港湾而已。真正的大海还是得要开船出去，前方和左右两边都不见群山，唯有身后才能看到那一抹青色。不过也不能怪他们，很多从小到大。见过最大的水域，也就是家乡的水库而已。听到老师的解释，他点点小脑袋表示知道后，就趴在船栏杆上看着四周的景色，对什么都那么好奇，想要将颐和园的美景尽收眼底。第104章，不到长城非好汉。游览完颐和园之后，胡杨这次带他们去京城饭店吃饭。不同一开始害怕忘堆他们拘谨，都已经这么多天了，他们也都接受了周围陌生的一切。席间，胡杨笑着问道：“明天老师带你们去爬长城，好不好？”听到说要带他们去长城。都露出如同之前胡杨说带他们去故宫时的表情，那是向往之色。就连巴桑大叔都忍不住说道：“胡老师，如果你不说的话，我今晚都准备问一下你，什么时候有空能带我们去呢？”不到长城非好汉，这句话的意思是到京城玩，却不去爬长城，就不是一条好汉子。这不是要让你们先看看市区内的景点吗？同时也要适应京城的水土问题。”胡杨笑着解释道：“说实话，水土不服真的是个大坑啊。”然后小卓玛他们就开始问各种有关长城的问题，知道的都告诉他们，不知道上网查一下。基本就能够找到答案的。胡杨也不怕在学生面前掩饰自己的不知道，不懂就是不懂，没有必要装懂。这也是他作为孩子的榜样。老师都有不懂的，更何况是他们学生呢？这无形之中就会给他们一种感觉：老师都有不知道的，我自己不会某些东西，不也很正常吗？因此，有什么不会的就敢提出来，否则的话，明明自己一头雾水，看到其他人点头，你也跟着点头，到最后一脸懵逼。吃完饭，带着他们回四合院，今晚早点洗澡睡觉，休息好补充体力，明天会很累的。胡杨叮嘱道。让周兰帮忙给小卓玛他们放水洗澡。来到凉亭中，给叔父打了个电话：“喂，叔父，你在干嘛？跑步吗？”胡杨问道。电话那头，叔父微微喘着气：“嗯，有事赶紧说。”他催促道：“明天去爬长城，要过来吗？”胡杨没有，必须要求他过来。都陪着扎西他们好几天了，胡杨已经很感谢他。好吧，明天我会过
，但谁让叔父的电话质量太好了，所以买个老人机用用就可以。挂了电话之后，胡杨忽然发现自己刚刚那句话说的有点多余，要是被阿姨知道，绝对给自己一脑壳。他日盼夜盼的，就盼着早点能够抱上孙子孙女。夜晚，京城的星星，不好意思，京城只能看到灯光，看不到星光的。姐夫在想什么呢？小小姨子宋文雅看到姐夫躺在凉亭中的太师椅上，没想什么。怎么了？胡杨闭着眼睛问道。我没钱还信用卡了。他也不扭扭捏捏的，直接说道。听到这话。胡杨微微一愣，说实话，他还真没怎么想过这个问题。这几天有几次吃饭都是我买单的，都快刷爆了。他轻轻的踢了一脚太师椅，表达自己的不满，不是因为花钱，而是姐夫竟然从来不关心他的钱包。我又不是老二那个包租婆，每个月都有那么钱进账，我除妈给的生活费外，就只有爸偷偷给的零花钱。宋文雅想起和姐姐宋文静这个富婆相比，差别真的太多了。胡杨在京城的房产有一些是租出去的，而租金也打进小姨子宋文静的账户上。其实他也不知道这些钱宋文静根本就没用，全部用来买股票了。还只买一只股票，宇宙型的股票，把卡号给你二姐，需要多少和她说。听到她的话，胡杨也觉得小小姨子挺可怜的。嗯，我这就和二姐说。得到姐夫的圣旨，他高兴的走了，嘴角泛起了浓浓的笑意，真的要发财了。然而不到十分钟，他苦着脸拿着电话递给胡杨：“姐夫，我现在卡上没有一百万，明天再转给你，可以吗？”宋文静说道：“什么一百万？”胡杨听不懂他说的是什么意思，电话那头没声音了，把电话给文雅，我和她说。良久，宋文静说道：“小小姨子接过电话之后。”努力的挤出一丝笑容，拿着电话快步走开，而胡杨隐隐约约听到电话中传出宋文静的咆哮声，摇摇头，懒得理他们两个。细节不清楚，但大致的还是猜出来了，肯定是小小姨子宋文雅想趁这个机会狠狠的宰他二姐宋文静一顿，来一次三年不开张，开张吃三年的。结果狮子大开口，恰好遇到宋文静卡上的钱不够，自然就悲剧了。第二天的时候，看到他满面笑容，肯定从宋文静那边拿到钱了。我还以为你不来了呢。看到叔父和尹玉华牵着手走近了，胡杨说道。这话让他们两个都微微脸红。我爸妈还有赢叔，他们就快到了。叔父说道。说完也不理胡杨，就进去和旺堆他们说话。半个小时，一行人开着车往八达岭去。来京城玩的人不要贪图便宜，在大街小巷处找那些黑导游、黑车。他们所谓的带你去长城，要么就是去青龙峡、居庸关，要么就是某些不知名的野长城，而且还要让你吃饭、购物什么的。总之就是神坑。叔父，到时候你给大家带路。胡杨说道。他翻翻白眼说：“我都快十年没来了，连在哪上去都不知道了。别跟我说。”你上一次去的时候，还是我拉着你去的那一次。胡杨瞪大眼睛问道：“要不是你拉着我来，连那次都不想去。”尹玉华轻轻的在他腰上扭了下，恰好被胡杨看到。这一招似乎是女人恋爱之后自然而然就会的，根本就不用别人教。我经常开车过来爬的，跟我走就是了。银叔银安邦笑着说道，还想着到时候到那边看看有没有导游，请一个。听到银安邦的话，胡杨高兴的连声道：“那太好了，麻烦银叔了。”然后就让他给大家讲讲他爬长城的心得。这不正骚中他的痒痒处吗？就高兴的和胡杨他们说起爬长城需要准备的东西，什么地方的风景最优美，什么那个地方看着长城最为壮美，也有在爬长城中遇到的趣事。听得扎西他们更是对长城无限的向往，就连胡杨叔父他们都聚精会神的听着。第104章，长城上的见玉文，读万卷书，行万里路，在书本上或者图片上看到的，永远也无法和自己站在万里长城脚下来的震撼和真实，也唯有如此，才能感受到那厚重的历史。有这样一个说法。胡杨也曾深信不疑的，万里长城是太空中能够看到这个星球上唯一的人工建筑，但实际上这是假的，是一个错误的谬论。然而也不能否认其的伟大和令人震撼的事实。银安邦戴着帽子走在前面，不时的简单介绍路过的景点或者有典故的地方，同时也提醒大家登长城前最好先上厕所，不然的话，胡杨他们自然听从老司机的话，从登山口上行大概600米就到了北门锁月城门。周兰望着上面的字，不由得念出来：“北门锁英。”英叔叔，这个城门的名字有什么来历？周兰疑惑道。胡杨忍着笑意说：“那是北门锁月。”瞬间，周兰的脸红的比小红帽的帽子还红，太那个啥了。没事，很多人都认错的，又不是你一个人。你朱阿姨当初第一次来的时候也认错了。英叔笑道。八个小家伙仰着脑袋，兴奋地望着前面的城墙，在下面八达岭雄乐园中，可以从这里使用滑车直接送到北四楼上面的。胡杨还曾问过小卓玛要不要坐滑车上去，结果小丫头毫不犹豫地摇头，看着胡杨坚定地说：“老师。”卓玛要自己爬上去。对此，胡杨唯有伸出一个大拇指。赢叔说道：“有小孩子，咱们就不去南面那几座城楼了，直接往北八楼爬，如何？南楼景区可以说是一步一景，更具有诱惑力。如果有时间，可以两边都去。但有卓玛他们在，还是去北八楼那边。”好的，赢叔，你带路就是了。”胡杨背着一个背包说道：“里面有一些简单的户外医药用品和水，以及面包等等。”跟着银安邦往右边走，小卓玛他们几个忍不住的快步走起来。由于今天不是周末，相对来说人稍微少一些。老师，快点上来，卓玛都到这里了。他扶着旁边的铁扶手，大声道：“和以前在藏区给他上课时那个怯生生的小丫头完全不一样了，似乎是从那天给自
，周兰更是走在胡杨前面。他认为自己能跟着过来，就是要帮胡杨多多照顾卓玛他们。除了这方面的原因之外，还有就是作为老师的责任和义务。小孩子的劲头来得快，也去得快。说的好听一点是爬长城，难听一点就是爬楼梯。或许很多人都听说“不到长城非好汉”，但却很少有人知道后面还有一句：“爬得越高越笨蛋。”在一些人少的地方，就给小卓玛他们拍几张照片。当上到第一个烽火台时，回头望下去，一股舒畅的感觉油然而生。哇，好漂亮啊！央金惊呼道。不过不能长时间停留，在银叔的带领和介绍中，慢慢的往上爬。卓玛他们也不再往前跑了。长城上的阶梯，经过无数游人的摩擦，都变得比较光滑。因此，往上走的时候不要太冲动了。从两侧山岗吹来的凉风，带走了人群中的燥热，轻松翠柏。在阳光下摇曳着身姿，甚至还能看到鸟儿在山林中隐现。胡杨看到小卓玛的嘴唇有点干，就喊他们喝点水润润喉咙，肯定不能够让他们喝太多了。这里离北四楼那个厕所还有一段距离呢。慢悠悠的继续往上走。银叔、胡杨、巴桑大叔和周兰四个人的体力是最好的，至于其他的都有些气喘了。走了差不多一个小时，胡杨笑着对他们说道：“还能继续走吗？”旺堆指着前面说道：“老师，可以的。你看那个小弟弟都能够继续往上走，我这么大了，肯定可以的。”原来是一个大约三四岁的小孩，被他妈妈牵着小手，慢慢的往上走。银安邦笑着说道：“旺堆说的真好，不过再走一会，到前面找个地方休息，你还可以走。”但爷爷累了，其实他根本就不怎么累。但叔叔舒文博，还有阿姨叔父银玉华，小小姨子宋文雅，以及朱阿姨，都显得有些疲惫，总得要照顾他们吧。哎，那赶紧走，爬一次长城都不知道做多少次 SPA 才能补回来。”朱阿姨说道。银叔听到他老婆这话，连连翻白眼，懒得和他继续说。朱姐说的没错，今晚我请大家去做 SPA。阿姨极其认同朱阿姨所说的话，小兰、小雅，你们也一起去。女人要多做做护理。转头对周兰和宋文雅说道。看到有些局促不安的周兰，胡杨鼓励道：“去吧，跟阿姨去享受一下，挺不错的。”听到他的话，周兰红着脸向阿姨道谢，继续往上走。到了一处开阔的地方，就聚到一旁，轻轻地揉着的小腿的肌肉，同时也从背包中拿出他们的水壶补充下水分。看着远处的风景，一阵心旷神怡。幸亏现在用的是数码相机，否则的话，不知道要带多少胶卷来。胡杨抱着卓玛，给他介绍周围的景物，因为他太矮了。老师，石头上面怎么有这么多字？他忽然问道，指着前面几个很清晰也很刺眼的字念道：“名，我 x 你 x。”老师，这两个是什么字？卓玛不认识。他迷茫的看着胡杨，虽然对这种在景区刻字的行为极其厌恶，但胡杨还是笑着对卓玛说：“这个是热爱生活的爱字，这个是日月星辰的辰字。名，我爱你，辰，是不是这样读的？”嗯，他露出微笑，然后看向旁边相对模糊的字体，而这四个嵌刻在长城砖上的字。相信是欠客者将自家的钥匙都给磨脱了吧？真以为欠客在这里就能够让他们的感情永远不变，简直就是天大的笑话！这是对自己感情没信心的人才会这么干。有信心，两人一直相互搀扶着走下去的，用得着其他的东西来见证吗？需要雕刻在景区上吗？根本就不需要。老师，好难看啊！小卓玛看了看之后，嫌弃的说道。顿时，胡杨忍不住捏捏他的小脸蛋。嗯，老师也觉得好难看。卓玛以后要记住，不能随意在景区乱涂乱画，知道吗？胡杨溺爱的看着他，并教育道。你们几个听到了吗？对着扎西他们说道。胡杨的话让旁边刚刚拿出钥匙也准备在上面刻字的人讪讪的将钥匙扣回皮带上。第105章，老师可以帮我将这个原话方一点。那人看了眼胡杨和卓玛，默默的走开了。在这里拍照看风景的人也很多，阿姨他们几个女人也聚在一起，小声的聊着女人家的话题。叔叔他们也在聊着天。不过在胡杨听来，银叔说的话都意有所指的，话里有话。看着叔父有些尴尬的神色，就知道他也听懂了。无非就是，如果敢惹他宝贝女儿生气，对他不好，就别怪他银安帮收拾他。叔叔此刻也和银叔站在同一阵线上，警告叔父要好好对待银玉华。哎，看来他们老叔家一直被夫人镇压着，不是没有理由的。所以说，事出必有因。这位小兄弟可以让一让吗？浓重的川音让胡杨感到一阵亲切，那是妻子的乡音。看着他举了举手中的相机，胡杨想都没想就抱着卓玛让开，然后一个二十来岁长得像个小鲜肉般的年轻人，故作深情的远眺前方。我儿子就要出国了，可能再也不回来了，这不带他来京城。爬爬万里长城，拍个照留念一番，让他不要忘记自己的祖国。那个大叔一边拍照一边唠叨。胡杨听到这话，脸上的笑容顿时就僵住了。本来在这里听到熟悉的川音，还想和他们聊几句呢，结果听到大叔这话，霎时间就没兴趣了，也懒得说。周围的人也都用异样的目光看着他们父子。出国不回来了，来这里拍照留念，不要忘了自己的祖国，自己的根。这算怎么回事？都休息好了吧？那我们继续往上走。银叔也看了眼他们父子俩，然后声音平静地说道。胡杨将卓玛放下来，拉着他的小手跟着他们。北一楼到北八楼是八达岭长城最精粹的一部分，同样视野最壮观的一部分。路上的时候，不时会听到有人问：“好汉坡在哪里？”其实啊，每一个高坡都是一个好汉坡，不断的攀登，直至最顶峰，将会领略到万里长城不一样的美景。站在这里，看着身后磅礴大气、雄伟壮观的万
。虽然后面也有一些景色，但商量了一下，还是在这里停留一会，就往回走。上山容易下山难，还有小半段路。卓玛柔柔小屁屁，低声道：“老师，屁股痛，看来是走的太多了，根本就受不了。”胡杨将背包背到胸前，就背着他下去。下去的时候，银叔也都放慢脚步，照顾女人和孩子，在车上随意的吃了几块面包，都靠在座位上睡着了，累得连饭都不想吃。胡杨、巴桑大叔还有银叔三人看着他们，忍不住摇摇头，露出笑意，没有回四合院，直接去阿姨家。从车上将睡着的小家伙们一个个的抱下来，放回房间中。胡杨在藏区的时候就经常运动，自然不怎么累了，将他们的鞋子脱掉，用热水泡一下，再轻轻的揉揉，这样等他们醒来的时候就不会浑身酸痛。其实和第一次骑马之后需要按摩一番的作用很类似。晚上的时候，阿姨他们几个女人就开着车去做 SPA 了，还将小卓玛他们这三个小丫头带去了。至于扎西他们，只能留下来陪着叔叔他们再喝茶。第二天，胡杨没有再带他们出去游玩，因为昨天爬长城所消耗的体力都还没恢复呢。想出去的话，叫你文雅姐姐带你们去。胡杨对懒洋洋的躺在沙发上看着动画片的小卓玛他们说道：“电视是今天早上刚刚送来的，之前的太久没用，都坏了，尽量别带他们去人流密集的地方。”胡杨对小小姨子建议道，然后就去黑虎乐队那边去了。这么多天了，胡杨都没怎么和他们好好的配合演唱几遍，因此决定今天要多唱几次，加强大家的默契度。胡杨来到的时候，他们都已经早已准备好了，就差胡杨。几天没有一起演唱，再配合上显得有点生疏。不过唱了两遍之后，那种感觉回来了。经过反复的歌唱，胡杨也对这首歌情感变化把握的越来越精准。今天就到这里吧。胡杨咳嗽两声，嗓子有点受不了。而丁明也揉揉酸胀的嘴巴，马冬梅甩了甩胳膊，其他人也不断的活动着身体。你们现在演奏的还不错，不过情感的转变上仍旧有些生硬。用心去体会这首歌，希望下次能够做得更好。胡杨喝了口水说道：“这个问题，丁明他们也发现了。其实说起来容易，但做起来却很难的。但既然胡杨都这么说了。”那他们也必将全力以赴，做到最好。这可是事关他们的前途，因为一旦央视将复赛中胡杨演唱的那部分在海外大力宣传推广的话，他们黑虎乐队也将会被人注意到。成名有时候很难，但有时候却很轻松，就看你能否抓得住机会。当然了，胡杨也会告诉他们那里需要情感转变，要达到什么样的效果，都一一跟他们说清楚。到了晚上八点时，胡杨才开车离开这里。刚刚回到四合院中，小卓玛就拿着纸和笔跑出来，老师，老师，他不停地喊道。胡杨有些疲惫的脸上露出了灿烂的笑容。找老师有什么事？笑着问道。小卓玛举着那张纸说：“老师，你看，这是卓玛画的天安门，声音中带着些许骄傲和自豪，真漂亮。”胡杨赞叹道。虽然线条歪歪扭扭的，但每一笔都是他自己画出来，就值得肯定和赞扬。他听到老师的话，很是开心，不过小脸有些纠结道：“老师，你可以将这个圆给我画方一点吗？”卓玛不会。啥？将圆画方一点？静香，你这不是为难我胖虎吗？哦不，卓玛，你这是诚心为难我胡杨了。看到他指的位置，原来是外金水桥，他画的供起来。连城门都挡住了，而且看到上面擦去的痕迹，要么扁平，要么连接不上。老师可以教卓玛，但要你自己来画。胡杨拉着他的小手教育道：“虽然不知道老师为何不自己画，而是要让他来画，但卓玛没有想太多，高兴的点点头，拉着胡杨往屋里走。第一百零六章，应该帅吧？在老师的耐心的指导下，小卓玛终于完成了他这幅天安门图画。看着手中的画纸，深深的呼出一口气，真不容易啊！然后小心翼翼折叠好，放进自己的小书包中。他准备下学期开学的时候。”拿给他新认识同学和好朋友看。这时，小小姨子宋文雅拎着一个大袋子进来，热死我了！直接瘫坐在沙发上，用手扇着风。文雅姐姐，我给你扇扇子。小丫头赶紧跑回房间，拿出一把不知从哪里找到的大蒲扇，用力的摇动着。胡杨看着小卓玛的动作，笑笑没有说什么，打开他带回来的袋子，都过来。文雅姐姐给你们将照片洗出来了。胡杨大喊一声，顿时一阵急促的脚步声不断的响起。小卓玛将手中的扇子往宋文雅怀中一塞就跑了。留下愣住的小小姨子，他们眼巴巴地看着胡杨从袋子中拿出的那一叠相片，搬凳子过来坐着。老师一张张给你们发。胡杨说道。小家伙们都听话的去搬凳子。尼玛这些小男孩还给胡杨、巴桑大叔和周兰都搬了一张过来。半个小时后，终于将照片分完了。合影的每人都有一张，单人照自然只有一张了。看了眼，发现小卓玛手上的照片是最多的，甚至还有几张是他趴在胡杨背后流着口水的照片。想来是小小姨子偷拍的吧？他看着照片中的自己糗样，忍不住红着脸低着头。将照片藏在身后，一夜无话。今天是他们来京城的第八天。胡杨带着他们去三里屯大采购一番。小卓玛他们几个小丫头穿着漂亮的公主裙，还有水晶鞋子。扎西他们同样买了好几套小男孩潮流服饰，甚至连村子里的多杰波拉也给他买了两套，让巴桑大叔带回去。总之，最后就是让商场派人将这些东西送到四合院那边，纪念品什么的自然少不了的。一直到下午时分，胡杨才带着他们离开三里屯。不得不感慨一下，不管是大女人还是小女娃，逛街都不会累的。胡杨都快累成狗了，而小卓玛还精神奕奕，在车上神采飞扬的和央金还有小小姨子他们说着话。这或许就是男人与女人
就该送他们回去了。但不管如何，相信这几天他们的所见所闻都会对他们以后有着巨大的影响。目前来看，尚且向着好的方向发展，以后会变得怎么样，谁也无法保证。但胡杨却会持续不断的关注着他们，并引导他们，让这次的经历成为他们努力学习、考到京城或者走出藏区的动力。这些问题，在他冲动之下答应带卓玛他们来的时候就开始考虑了。现在只不过是要真正的面对而已。胡杨并不畏惧这点困难。京城清晨的阳光普照大地，代表着希望和明天。叔叔，你怎么穿成这样？小卓玛坐在门槛上，拖着腮帮子，看到叔父和尹玉华进来，不由得惊奇道：“胡杨闻言，扭头一看，背心、短裤、人字拖，哥哥帅不帅？”叔父站在小卓玛跟前转了一圈，他眨巴眨巴着大眼睛，想了想，说道：“应该帅吧？”那语气说的多勉强啊！瞬间，胡杨哈哈大笑起来，就连尹玉华都捂着嘴看着一脸窘迫的叔父。忽然，叔父从口袋中摸出几张红色的百元大钞，对着卓玛说。哥哥再给你一次机会，帅不帅？如果是他刚刚来京城的时候，还对钱没什么感觉，但现在小卓玛对钱已经有些许概念了。一把抓住后，眉笑眼开的大声道：“叔叔，你真帅！”华姐姐都被你迷住了。说完就转身往房间跑，要叫哥哥。叔父对着他的背影喊道：“叔叔！”尹玉华轻轻的打了下叔父的手臂，笑骂道：“你良心不会痛吗？都一把年纪了，还让卓玛喊你哥哥，他都能喊你姐姐，为什么不能喊我哥哥？”叔父理直气壮道。胡杨听到这话，不忍直视：“兄弟啊，你的情商需要充值啊！”果然，一会就听到叔父的求饶声。他这不是自个作死吗？没有哪个女人愿意被人喊老的。结果他还专门往这个坑里跳。他们都希望自己年年十八岁，脸上满是胶原蛋白，懒得理这对一直狂撒狗粮的热恋男女。收拾好东西后，看看巴桑大叔、周兰老师，他们也都收拾好了，准备出发了。今天带你们看看鸟巢，还有到水立方玩水去。胡杨大声宣布道：“老师，就是电视上这个好漂亮，像个鸟窝一样的大房子吗？”桑姆指着电视问道。胡杨扭头一看，电视屏幕上正播放着鸟巢和水立方的内容。没错，就是他。天气比较炎热，我们先逛完鸟巢，再到水立方里面游泳。小卓玛他们眼睛绽发夺目的神采。游泳那是传说中的运动，就跟南方的朋友对骑马也有浓厚的兴趣。而其中越省的朋友不仅是对骑马，对大雪纷飞的场景也向往不已。可是卓玛不会游泳怎么办？小卓玛的小脸充满了纠结。她真的好想游泳，可是不会啊。以后叫我哥哥就教你，怎么样？叔父趁机利诱卓玛，他轻轻的咬着小指头，有些犹豫的看着他。华姐姐，你会吗？教教卓玛。他伸出小手，拉着尹玉华的手，轻轻摇道。尹玉华忍着笑意，摇摇头说：“姐姐也不会，还想让小卓玛教姐姐呢。”叔父在一旁给了他一个赞许的眼神，然后得意的看着卓玛：“文雅姐姐，你会吗？”他用期待的目光看着宋文雅，然而他也是一个旱鸭子。如果你想学潜水的话，我可以教你的。不过你的小肚子喝不了太多水。”宋文雅看着卓玛，一脸为难道：“胡杨差点笑喷了。哎，我说卓玛，喊我哥哥就这么难为你吗？”叔父看到卓玛宁愿求其他人，也不肯喊他一声哥哥，这反而激起了叔父想要镇压住他。胡杨也觉得有点奇怪。第一零七章，老实说，有白头发的都叫叔叔。然后他盯着叔父的头发看，就是不说话。胡杨他们顺着小卓玛的视线看过去，叔父的头上没有什么东西啊。正当尹玉华想要问他看着叔父干嘛时，小卓玛有些艰难道：“如果叔叔，你将你的白头发拔掉，卓玛可以，可以喊你哥哥的。”他指着叔父头上的那两根不知什么时候变白的头发，纠结道：“哈哈。”尹玉华忍不住指着叔父，哈哈大笑起来。而小小姨子宋文雅他们也发出笑声。胡杨更是蹲下来，一把将小卓玛抱进怀中。这个小丫头真的是太有趣了，叔父死撑着说道：“有两根白头发，不是很正常吗？你就因为这个不肯叫我哥哥呀？如果换成其他的理由，他也就认了。结果竟然是因为两根白头发，让卓玛这个小丫头死活不肯喊自己哥哥。要知道，其他七个都已经喊他哥哥了。老实说，有白头发的都要喊叔叔。”他靠在胡杨怀中说道。瞬间，叔父猛地看向胡杨，恶狠狠地等着他。有白头发的都喊叔叔，两根白头发也算。嗯，姑且算吧。你看什么？卓玛喊你叔叔，不是挺正常的吗？胡杨毫不犹豫道：“当然了，你要是想喊我叔叔，也无所谓的。”胡杨笑道：“这样算下来，叔父就比自己低一倍。”然后对卓玛说：“以后就喊他哥哥，算了，还是喊我叔叔吧，不想让你老是占便宜。”之前叔父没有想到这个问题，经过胡杨的提醒，还真是这样，也不再强迫卓玛喊自己哥哥了。走吧，乖侄女，就你笑得最大声。”叔父对尹玉华无语道：“卓玛，以后喊他华阿姨，我就教你游泳。”叔父对卓玛笑道：“不行，老实说了。”见到漂亮的要叫姐姐，卓玛要听老师的话，她想都不想就拒绝道：“卓玛真聪明，华姐姐带你去游泳，不理你叔叔。”尹玉华笑容满面的将小卓玛从胡杨怀中拉出来，小嘴巴越来越甜了。胡杨起身，再次检查了一番有没有带齐东西之后，就带着他们往鸟巢去。鸟巢该建筑就像一个鸟窝一样，屹立在首都奥体公园中，其使用钢架如鸟窝之鸭，看似随意搭建，却又符合科学和东方独特的美感。扎西他们望着巨大的鸟巢。都站着不动，张
。然而小卓玛他们是第一次来，不带他们来这些地方走一圈，又感觉不值得。毕竟这好歹也是奥运的产物啊！鸟巢上的走廊最底层、最高层，甚至是厕所，都要好好体验一番。另外还有一点就是，华国新歌声最后的总决赛就是在这里举行，一个能够容纳近十万人同时现场观看比赛的场地。说句夸张点的，登上这里的那一刻开始。星光大道就已经完全为你敞开了。胡杨还记得上次和柯阳他们吃饭的时候，其中一个央视领导还说了一嘴：总决赛的门票，除了他们手里还留着的一万张准备用来赠送的门票外，其他的都已经销售完毕了。殷玉华走在前面，为卓玛他们介绍着鸟巢的一切。看着他很熟悉的样子，胡杨不禁的看向叔父，为何他知道这么多？他家是开广告公司的，现在知道他为什么会对鸟巢这么了解了吧？叔父看了眼殷玉华，说道：“原来如此。”叔父虽然没有说殷玉华家的广告公司做的有多大，但胡杨猜也能猜出来啊。能够和鸟巢扯上关系的肯定是不简单，不过他没有将这些放在心里。大概一个多小时吧，殷玉华就带着大家出来往旁边的水立方走去。其实嘛，夜晚的时候来这里才是最有感觉的。鸟巢里面的灯光让它变成艳丽的红黄色，异常美丽。水立方则会变化出好几种颜色。作为华国国家游泳中心，其使用的摩结构为世界之最。当然了，殷玉华简单给他们介绍一番之后，就带着卓玛他们去溪水乐园玩去。看着他和小小姨子宋文雅都兴致勃勃的样子，胡杨无奈的摇摇头，想不到他们也这么贪玩。姐夫，你不玩吗？小小姨子送文雅买票的时候问道。姐夫玩不动你们这些小女生玩的东西。胡杨拒绝道。真正的理由是，胡杨觉得一个大男人玩这个太幼稚了。不过小小姨子仍旧给他买了张票，说让他们帮忙看东西。胡杨找个位置坐下来，看着里面的人玩得不亦乐乎。小卓玛他们也换好泳衣，欢天喜地地跑出来，带着淡淡的笑容看着看着他们。海底总动员，魔方城堡，梦境漂流。老师，卓玛会游泳了。小丫头跑到胡杨面前，兴奋道，然后跑进不远处的泡泡池中，扑腾几下。很快就沉下去，胡杨终于忍不住哈哈大笑起来。连续试了几次，还是沉下去。同样在泡泡池中，一个十岁左右的小姑娘也笑了起来，然后对卓玛低声说着什么。很快就看到那个小姑娘卓玛面前游了起来，只不过动作不是那么雅观，也就是我们俗称的狗刨式。但即便是这样，都让小卓玛极其崇拜的看着对方，眼中流露出渴望之色。他也想自己会啊。不一会儿，就看到那个小姑娘在教卓玛怎么游泳。说真的，这个东西需要环境和天分的。其实胡杨个人认为，初学者最容易学会的就是蛙泳，而且相对而言，动作也比狗刨式的好看多了。大概十多分钟后，小丫头一脸沮丧的跑到胡杨身边：“老师，卓玛是不是很笨，连游泳都学不会？”他可怜巴巴的看着胡杨，想从这里寻求安慰，一边给他轻轻的揉揉他酸软的小胳膊，一边说道：“卓玛是老师教过的学生中最优秀的，怎么会笨呢？等下老师教你怎么游，好不好？”真的，他的眼中重新绽发出神采。“嗯，你在这里等老师，不要走，老师去换衣服。”胡杨叮嘱道。几分钟之后，他带着小丫头到泡泡池中，用蛙泳的方式教她怎么游。其实自由是游泳，只要掌握了平衡，不管你什么姿势游，都易如反掌。都说了，他是胡杨教过的学生中最优秀的，这可是大实话呀。十分钟后，他就能游过这个小池子，不会沉下去。和所有刚刚学会游泳的人一样，不到游不动的时候，肯定不会停歇的。旁边和他妈妈坐在池边的小姑娘，羡慕的看着小卓玛悠哉悠哉的在水里游动。第108章真相定律。先生，能不能顺便教教我女儿？那个小姑娘的妈妈拉着她走过来，笑问道。举手之劳，而且小姑娘之前还那么热情的教着马，胡杨自然不会拒绝了。没问题，小姑娘叫什么名？读几年级了？胡杨弯着腰问道。叔叔好，我叫柳明月，九月份开学就读三年级了。他也不胆怯，或许这就是城里和乡村城镇的小朋友之间的一些差距吧，只是相对而言的。来，老师教你怎么游。胡杨拉起他另一只手说道。卓玛好奇的看着老师，胡杨将蛙泳的技巧告诉他。由于他会游泳，所以学得很快，最后还和小卓玛比赛，谁游得更快。胡杨则在一旁当起了裁判，也就两三趟吧，卓玛就开始累得游不动。柳明月小朋友，再见了。胡杨拉着小卓玛，对他摆摆手：“咦，老胡，你不是说不下水吗？怎么穿成这样？”叔父看着穿着泳裤的胡杨，不由得惊讶道：“之前他可是说过不玩的。”胡杨解释道：“刚刚在教他游泳吗？”而小卓玛却已经迫不及待的和扎西望堆炫耀着自己学会游泳了。三个小家伙叽叽喳喳的说着，叔父对着深海龙卷风努努嘴说道：“那个挺好玩的，你可以去试一试。你都快33岁的人了。”还玩这个，能不能别那么幼稚？胡杨无语的看着叔父，哼哼，从我认识你那天起，你就表现的那么稳重成熟，那么理智，根本就没有年轻人该有的冲动，活得真无趣。叔父也不认同他的活法，唯一一次情感战胜理智的，就是你跟着宋文贤跑去藏区支教，除此之外，好像再也没有见过你哪件事比较冲动的。回想起来，从他恢复前世记忆之后，还真是如此。毕竟一开始他就认准了目标，想要活出自己想要的人生，只不过因为一场跨越无尽时空的意外偶遇。让胡杨为自己计划的人生道路发生了不可逆转的变化，在爱情和自己想要的人生面前，他毫不犹豫地选择了爱情，跟着妻子
，声音平淡却坚定地说：“需要那么多冲动干嘛？人生有这一次不就足够了吗？至于这些项目，玩一下又如何？全当放松一下。”说完就拉着小卓玛还有扎西旺堆一起去。走，老师带你们去玩深海龙卷风。胡杨说道。从高塔降落的时候，他们三个小家伙张大嘴巴，发出尖叫声，还真挺刺激的。出来之后，胡杨还玩了全长76米的翻江倒海。原来之前看起来幼稚的游玩项目。最后还真的挺好玩的。果然，哪怕是跨越无数时空，真香定律仍旧使用幼稚的游戏。真香，而且胡杨玩的都是比较刺激的，或许只有这些才能够激起他年老的心境吧。直到最后，胡杨感觉手指的指纹都皱了，被水泡的有些发白时，才恋恋不舍的躺在一个无人的泡泡池中。哈哈，老胡，这么幼稚的东西，你玩的挺开心的吗？啧啧，真香。叔父使劲的嘲笑他，这可是百年难得一遇啊，怎能轻易的放过胡杨？等过几天，黄学文、年阿杨辉两人用探亲假从部队回来的时，也要说给他们听。或许凭借今天老胡的糗事，能够敲他们竹杠，让他们请自己喝酒也说不定。要不要我告诉嫂子，你大学的时候拿着把破吉他在女生楼下唱歌表白，结果被淋了个落汤鸡的事？想必他很好奇，是什么女生值得你舒大少爷如此疯狂？胡杨瞥了眼仍乐不可支的叔父，淡淡的说道。瞬间，他似乎被胡杨点中了定身学般。老胡，你要是敢告诉玉华，老子和你拼了！这可是被叔父视之为人生奇耻大辱。也就是大学四年都是单身狗的，要是被他知道了，岂不是抬不起头来？所以说嘛，老二就别笑老大了，不许跟学文他们说，咱们还是好兄弟。胡杨活动下身体说道：“成交，两个好兄弟瞬间完成了那个啥交易。”然后聊起寝室的其他四个同学，除了年爱杨辉和黄学文去了部队外，韩天乐跑去了国外，还剩下一个朱宏远在阳城，聊着当年几个人在一起的事。半个多小时后，殷玉华带着卓玛他们过来了，都饿了，我们出去吃饭吧。他说道：“游泳还有在这种水上乐园玩，是最消耗体力的。”甚至比爬一次长城所消耗的能量更多。很快，银玉华带着到了水立方外不远处的酒店，吃饭完直接在酒店上面休息，也懒得跑回四合院那边。今晚还等着看鸟巢和水立方的夜景呢。夜晚的京城显得格外有魅力，璀璨的灯光散发着别样的魔力。看着和白天不一样的景色，小卓玛他们都张大着嘴巴，目光中露出难以置信的神色。特别是水立方的颜色还会变化的，更是惊讶。不过很快就让胡杨给他们以红色的鸟巢、蓝色的水立方为背景拍照。女孩子学着拍照的 pose 真的太快了。当初那个只会以立正姿势、小脸严肃的看着照相机的小丫头，已经一去不复返了。各种美哒哒的姿势都能够摆出来，还会指着相机中回看的照片嫌弃道：“这张拍的不好，好丑啊，删了，重新再照一张。”等等，诸如此类的话。当然了，胡杨从来不会拒绝他这些小要求的。嗯，毕竟自己的拍照技术也就那样。哪有银玉华和小小姨子那样高超的拍照水平呢？由于下午的时候睡了很久，小家伙们精力正旺盛着呢。小卓玛站在一处摊子前，羡慕的看着旁边一个小男孩，原来是京城有名的吹糖人。想要吗？给我来八个！也不等卓玛回答，胡杨就掏出钱说道，对着不远处的扎西他们招招手。有大生意了，老板自然都露出更开心的笑容。小朋友，要什么动物？我要兔子。小卓玛已经观察了很久，不假思索道：“我要骏马。”这是扎西。我要我。第109章，京城，再见。上清晨，胡杨等人坐在饭桌前，吃着京城特色早餐。周兰将手中的油条吃完后，对胡杨说道：“胡老师，等下我要出去买点东西，给学校的老师买的。自从得知周兰去了京城，这几天不时有人给他打电话，想要让他带着一些东西回去。我也要给村子里的人买点东西。”巴桑大叔也说道：“他们都知道明天就要回藏区了，不趁今天还有时间，都来不及了。”胡杨点点头，然后起身回房间。不一会，拿出几叠钱递给周兰和巴桑大叔：“家里现金就这么多，不够的话给我打电话。”胡杨将钱一分为二递给他们。周兰他们自然是赶紧推辞，本来来京城就已经花费了胡老师这么多钱，现在怎么可能还要他的呢？好了，听我的，拿着，这是我唯一能够做的。一旦严肃起来，胡杨还是挺有威严的。最后，周兰他们还是收下了。需要我带你们去吗？胡杨喝着小米粥问道。不用，我们知道怎么回来的。不过胡杨还是将这里的地址写在纸上，让他们放在兜里，以防万一。而今天，胡杨也没有带小卓玛他们出去玩，这几天该玩的都已经差不多了，休息一天，然后明天早上带他们坐飞机回藏区。小雅，你在家帮我看着他们，我去黑虎乐队那边，有事给我打电话。胡杨对小小姨子说道：“这一整天基本都在那里演唱，而且上次指出他们的问题，情感转变上都变得更加圆润。看来他们真的用心做了，而且配合的也越来越完美。保持下次，如果能够更进一步的话，将会更加完美。”胡杨笑着对丁明等人说道：“胡老师，你放心，我们不会掉链子的。”丁明保证道：“这段时间，他们将所有的伴奏邀请都推掉，全力以赴准备着。现在终于得到胡杨的肯定，认为他们可以登上央视的舞台为他伴奏，真的挺不容易的。到饭点了，我请你们吃饭。”这几天你们继续练习，我后面这三天要回一趟藏区。胡杨带着他的学生来京城，丁明等人也是知道的，而且还都见过卓玛他们。胡老师，我们知道了，我们会自己练习的。丁明说道。很快，一行人就到了旁边的饭店中，没有选择包间
，他们也没有客气，点好菜，大家就聊着圈子里的事。相对而言，女人的八卦天性还是比男人强很多的。因此，马东没说的比较多，他们都带着微笑听着。忽然，胡杨听到背后坐着的一对年轻夫妻的谈话，女的在问：“老公，我今天打扫卫生的时候，发现了你前任们给你的情书。要知道，我初恋就跟你结婚了，这是你怎么看？”霎时间，胡杨为这个不认识的哥们默哀：“前任们的情书还留着，这不是厕所里打灯笼找死？西吗？不知道他今晚回家是跪键盘呢，还是跪榴莲呢？正好也是榴莲熟了的季节。”那男的轻轻一拍桌子，有些愤怒道：“我留着就是为你，让你好好看看。我找你找的多辛苦，一个不是你，再找一个还不是你，害我找你找了十多年，你倒好。”找一次我就出现在你面前了，你还好意思问我怎么看？瞬间，胡杨在心里给这个哥们竖起了大拇指。强烈的求生欲有自己当年一半的功力，后继有人无心甚矣。然后就听到那个女的让她老公多吃一点，好好补补。一场即将爆发的战争销声匿迹。吃过饭，胡杨他们休息一阵，继续演唱。下午五点多的时候，胡杨轻轻的揉着嗓子离开了黑虎乐队，直接去阿姨家吃饭。明天卓玛他们就要离开京城，所以今晚阿姨和朱阿姨亲自下厨。刚刚到别墅外。就看到叔叔、英叔还有巴桑大叔他们坐在花园中喝茶聊天。胡杨走过去和他们聊了几句后，巴桑大叔：“东西都买好了吗？”胡杨问道。“都已经买好了。”他咧开嘴巴笑道。他们聊的话题不适合胡杨，所以很快就起身离开，进屋子去了。老师，小卓玛看到胡杨，兴奋的惊呼一声就跑过来。卓玛，什么事这么高兴？胡杨被他搞得有点莫名其妙。你看，这是华姐姐送给卓玛的手表，好漂亮啊！他将小手举到胡杨面前，笑容满面道。他都迫不及待的想要和老师分享自己的喜悦，哇，真的好漂亮啊！你有没有谢谢华姐姐？胡杨笑道，已经谢了好多次了呢。胡杨看向殷玉华，目光中带着询问，这是客户送的，每个孩子都有。殷玉华笑着说，看到他们的小手上都戴着手表，小心的呵护着，以后知道准确时间了，就要用更多的时间学习，知道吗？胡杨看着八个小家伙说道，嗯，扎西会的，将来我要到这里读书。他语气坚定道，其他的都表示以后也要考到京城来，那老师在京城这里等着你们。胡杨鼓励道。然后让他们自己去玩。本来我想着给他们一人买一部手机的，不过玉华不同意，非得要送手表。叔父看了眼望堆他们，对胡杨说道：“哼哼，要是你敢送手机给他们，我打死你。”胡杨毫不客气道：“根本就不领情，别给我说什么孩子可以利用手机能学习到更多的知识，可以在网络上听课、看新闻，这些全 TM 都是说说而已。真正让人沉迷的是游戏。总之就一句话，弊远远大于利。真正的有害无益，连大人都控制不住自己，你还指望小孩子能够做到？这不是笑话吗？你看。”我就知道小杨会这么说。殷玉华一副我说了你还不信的表情，看着叔父，我这不是没送吗？他显得有些委屈，自己也是好心的，但没有想那么多。典型的好心办坏事